ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷெலி ஸ்டோரிஸ்க்காக நான் உங்கள் ஷெலி ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு சில வீடியோ போட்டு இன்றைக்கி ஒரு புது நாவலோடு வந்திருக்கேன் ஆனால் ஆல்ரெடி சொன்னது தாங்க டூ டைம்ஸ் காப்பி ரைட் ஸ்ட்ரைக் வந்துருச்சு அடுத்து எந்த வீடியோவுக்கு எப்படி வரும்னு தெரியல ஸோ அது வரைக்கும் இதில் வீடியோ போடுறேன் சப்போஸ் சேனல் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஷெல்லி ஸ்டோரிஸ் டூவில் இந்த கதையை கண்டினியூ பண்ணுறேன் மறக்காமல் அந்த சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற நாவல் இன்வெஸ்டிகேஷன் மர்மங்கள் நிறைந்த தூங்காவனம் ஒன்லைனர் சொல்லிட்டா இந்த கதைக்கு சுவாரஸ்யம் இருக்காது ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக கதைக்குள்ளே போயிடலாம் மறக்காமல் கதையை ஃபுல்லாக கேளுங்க அதை விட முக்கியம் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கதைக்குள்ளே போகலாமா தலைத்தெரிக்க ஓடிக்கொண்டிருந்தான் சேது பகல் நேரம் என்றாலும் இருள் சூழ்ந்து காணப்பட்டது அந்த வனம் ஓடிக்கொண்டே இருந்தான் வழியே தெரியவில்லை பின்னால் திரும்பி திரும்பி பார்த்தவாறு ஓடிக்கொண்டிருந்தான் யார் துரத்துவது இருட்டில் தெரியவில்லை ஆனால் அவன் ஓடுவதையும் நிறுத்தவில்லை மூச்சிரைக்க ஓடுகிறான் கட் கட் என்கிறார் டைரக்டர் என்ன ஷியாம் ஒரே ஷாட் சரியா வந்திருக்கும்ல என்று கேட்க நல்லா வந்திருக்கு சார் நீங்க பாருங்க ஹீரோ தேவ் நிச்சயமாவே பயந்து ஓடின மாதிரி இருக்கு பாருங்க அவருடைய ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் ஜீனியஸ் சார் அவர் நடிகர் திலகத்துக்கே சவால் விடுவார் போல என்ன ஒரு தத்ரூபோ ஷியாம் பெருமையாக ஹீரோவை பாராட்ட ஐநூறு அடி தூரம் தானே ஆனா பாரு ஏதோ தூரமா ஓடிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி ரியாலிட்டியா வந்திருக்கு சூப்பர் ஷியாம் என்று கேமராமேனை டைரக்டர் இமையன் பாராட்ட சத்தியமங்கல காட்டுக்குள் நடந்து கொண்டிருந்த தமிழ் பட ஷூட்டிங் அன்றைய படப்பிடிப்பை நிறுத்தியது ஏன்பா ஹீரோ என்ன பண்றாரு ஐநூறு அடிய நடந்து வர்றதுக்கு இவ்வளவு நேரமா கூட போனவங்க எங்க டைரக்டர் சத்தம் போட இருங்க சார் நான் போய் பார்த்துட்டு வர்றேன் ஒருவன் நகர மணி மூணு தான் ஆகுது அதுக்குள்ள இருட்டு ஆகுது பாரு சீக்கிரமா கிளம்பணும் அப்புறம் ஃபாரஸ்ட்காரங்க துரத்த வந்துருவாங்க டைரக்டர் சத்தம் போட அவன் சென்றும் திரும்பாததால் கலக்கமடைந்த அனைவருமே உள்ளே சென்றனர் அப்பொழுது கடைசியாக தேடி சென்றவன் தலைத்தெரிக்க இவர்களை நோக்கி ஓடி வந்து கொண்டிருந்தான் என்னையா இவன் இப்படி ஓடி வர்றான் சம்திங் ராங் டைரக்டர் கூற அதற்குள் அருகில் வந்தவன் மூச்சிரைக்க குனிந்து முழங்காலை பிடித்தவாறு சார் சார் அங்க என்று பீதியானவன் போல உலர என்னடா என்ன அங்க தேவ் தேவ் எங்க மற்ற ரெண்டு பேரும் எங்க என்று நடுக்கத்தோடு கேட்க அவனை சுற்றி ஷூட்டிங்கிற்கு வந்தவர்கள் அனைவரும் சூழ்ந்து கொண்டனர் சையத் என்னடா என்னன்னு சொல்லி தொலையேடா கோபமாக டைரக்டர் கத்த சார் டூப் சாரோ மதியும் அங்க இறந்து கிடக்குறாங்க ஹீரோ சார காணும் என்று அழுது கொண்டே கூறி முடிக்கவில்லை அனைவரும் ஒரே ஓட்டமாக அவன் சொன்ன இடத்திற்கு ஓடினார்கள் பின்னாலேயே ஓடி வந்தவர்கள் அவன் கூறிய இடத்தில் யாரும் இல்லாததால் அவனை கேள்வி கனைகளால் துளைக்க கையை தூக்கி மேலே காட்டினான் மேலே மரத்தில் ஒரு கிளையில் ஒரே கயிற்றில் இருவரும் பிணமாக தொங்கிக் கொண்டிருந்தனர் இரவு நேரம் விளக்குகளால் அந்த காடு ஒளிர்ந்திருக்க போலீஸ் வேன்கள் கார்கள் மீடியாக்களின் வேன்கள் என அந்த சாலையில் நிறைந்திருந்தது சடலங்கள் இறக்கப்பட்டு வெளியே ஆம்புலன்ஸில் வைக்கப்பட்டது ஓரமாக நின்றிருந்த படக்குழுவினர் அனைவரும் பயத்தோடு நின்றிருக்க காவல் அதிகாரி தலையிலிருந்து தொப்பியை கரைச்சியவாறு டைரக்டர் அருகில் வந்தார் கூடவே ஃபாரஸ்ட் இலக்கா அதிகாரிகளும் ரேஞ்சர்களும் வர இவங்களுக்கு இங்க படப்பிடிப்பு நடத்த யார் அனுமதி தந்தது ஈரோடு வட்ட காவல் அதிகாரி அவர்களிடம் கேட்க இவர்தான் சத்தியமங்கல ஃபாரஸ்டர் என்று ஒருவரை கை காட்டினார் மேலதிகாரி இந்த வனப்பகுதியில ஏற்கனவே விலங்குகள் நடமாட்டம் இருக்கு மாவோஸ்டுகள் நடமாட்டமே இருக்கே அப்படி பாதுகாப்பு இல்லாத இடத்துல எப்படி நீங்க பர்மிஷன் கொடுத்தீங்க கோபமாக அவரை இன்ஸ்பெக்டர் கேட்க அது வந்து சார் இவர் மினிஸ்டர் ரெக்கமெண்டேஷன்ல வந்தாரு என்னால ஒன்னும் செய்ய முடியல அதான் நல்லா வாயில வருது 
அவங்களுக்கு என்ன அங்க உட்காந்துக்கிட்டே எவ வந்து கேட்டாலும் காசு வாங்கிட்டு லெட்டர் பேட்ல எழுதி கொடுத்துருவானுங்க இங்க யாரு தாலியா இருக்கிறது நாம தானே அதோ பாரு மீடியாக்கார அத்தனை பேரும் வருஞ்சு கட்டிக்கிட்டு வந்துட்டானுங்க கேள்வி மேல கேள்வியா கேட்டு உசுர வாங்க போறானுங்க ஹீரோ தேவ் வேற காணாம போயிருக்கான் கொலைய அவன் பண்ணிட்டு தலைமுறை ஆயிட்டானா இல்ல அவனையும் போட்டு தள்ளிட்டானுங்களா தெரியல இருட்டுல எதுவும் செய்ய முடியாது செத்துக்கத்து போயிருந்தானா விலங்குக கடிச்சு கொதறி தள்ளிடும் யோ இந்த படக்குழுவை அப்படியே வேன்ல ஏத்தி ஈரோட்டுக்கு கொண்டு போங்க அங்க வச்சு இவனுங்களை மந்திரிச்சா உண்மை தெரிய போகுது இன்ஸ்பெக்டர் பேசியதை கேட்ட டைரக்டர் சார் நீங்க பேசுறது சரியில்லை என்னவோ நாங்க தான் கொலகாரங்க மாதிரி பேசுறீங்க இது நாங்க பணம் போட்டு எடுக்கிற சினிமா அதனால ஒவ்வொருத்தர் நலன்ல நாங்க ரொம்பவே மெனக்கெடுவோம் நாங்களே எங்க குரூப் பசங்க இறந்துட்டாங்களேன்னு ஃபீலிங்ல இருக்கோம் நீங்க என்னவோ இவ்வளவு மட்டமா ட்ரீட் பண்றீங்க நாங்க எங்க சங்கத்துல முறையிடுவோம் தெரிஞ்சுக்கோங்க கோபமாக டைரக்டர் இன்ஸ்பெக்டரை பார்த்து பேச என்னையா பூச்சாண்டி காட்டுறியா இது ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியா இங்க வந்து ஷூட்டிங் நடத்தினதே தப்பு அதுவும் இல்லாம மூணு பேர் இறந்து கிடக்கானுங்க சொல்லி முடிக்கவில்லை டைரக்டர் பதற்றத்துடன் சார் எங்க ஹீரோ தேவுக்கு எதுவும் ஆயிருக்காது அவர் இறந்துட்டதா சொல்லாதீங்க அவர் ரசிகர்கள் கொந்தளிச்சிருவாங்க என்று ஆவேசமாக பேச ஏயா கூட இருந்தவனுங்க ரெண்டு பேரும் மரத்துல தொங்குறானுங்க அந்த ஹீரோவை காணல ஒண்ணு அவன் கொலகாரனா தலைமறைவாயிருக்கணும் இல்லைன்னா இவனுங்களை போலவே இன்னும் உள்ள போய் செத்து கிடக்கானோ என்னவோ இறக்கத்துல இருக்கிற அந்த தூங்காவன தம்மனுக்கே வெளிச்சம் பாக்கலாம் நாளைக்கு எப்படி இருந்தாலும் தெரிஞ்சிடும்ல அப்ப டின்னு கட்டிட மாட்டேன் வாங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு என்று அங்கிருந்த போலீஸ்காரர்களை பார்த்து கூறிவிட்டு காரில் ஏறும் போது மீடியாக்களின் நிருபர்கள் சூழ்ந்து கொள்ள இங்க பாருங்க நைட் நேரம் சீக்கிரமா எல்லாரும் கீழே இறங்குங்க விலங்குகள் வர நேரம் காலையில எதுவா இருந்தாலும் பேசிக்கலாம் கிளம்புங்க யோ பராக்கு பார்த்துக்கிட்டே இருக்காதீங்க யா எல்லாரையும் வரட்டுங்க என்று கூறி கிளம்பிவிட அங்கிருந்த கூட்டங்கள் கலைந்தது காலை பத்து மணி அளவில் காட்டுக்குள் ஊடுருவியது போலீஸ் அதற்குள் சினிமா சங்க நிர்வாகிகள் தேவின் உறவினர்கள் மற்றும் உள்ளூர்வாசிகள் ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்காரர்கள் என அனைவரும் தேடியபடி செல்ல காடு முடிவடையும் மலையின் பள்ளத்தாக்கு ஒட்டியுள்ள தூங்காவனத்தம்மனின் சிறிய தகர கொட்டகை உடைய ஆலயத்தின் முன்புறமுள்ள சூலாயுதத்தில் குத்தப்பட்டு இரத்தம் கீழே சிதறி கிடக்க உடல் முழுவதும் இரத்தக்கரை படிந்து தலை தொங்கி இரு கைகளும் தொங்கியபடி சூலாயுதத்திலேயே இறந்து கிடந்தான் ஹீரோ தேவ் அதை கண்டவர்கள் பதறி அருகே ஓடி வந்தனர் போலீஸ் அவர்களை அருகில் நெருங்க விடாமல் கைகளை கோர்த்து வளையம் அமைத்தனர் தேவின் உறவினர்கள் கதறி துடிக்க சினிமா துறை சங்க நிர்வாகிகள் டைரக்டர் என அனைவரும் திகைத்து கண்களில் நீர்மல்க நின்றிருந்தனர் ஆம்புலன்ஸ் தயாராக நின்றிருக்கவே அதில் பாடி துணியால் சுற்றப்பட்டு ஏற்றப்பட்டது சுற்றிலும் பார்வையை செலுத்தினார் இன்ஸ்பெக்டர் மலைச்சரிவை ஏறி பார்க்க அதில் சருகியவாறு வந்த மண்தடயம் தெரிய அதை பின்னால் வந்து கொண்டிருந்த போட்டோகிராஃபர் போட்டோ எடுத்தார் மீண்டும் சுற்றி பார்த்து கொண்டே வந்த இன்ஸ்பெக்டர் அங்கே ஒரு தாயத்து கிடப்பதை கண்டு அதை எடுத்து திருப்பி திருப்பி பார்த்துவிட்டு தன் பின்னால் வரும் கான்ஸ்டபிளிடம் கொடுக்க அதை வாங்கி தனது கர்ச்சிப்பில் பத்திரப்படுத்தினார் அவர் மீண்டும் கோவில் அருகே வந்தவர்கள் கோவிலை சுற்றி வந்து பார்வையிட வித்தியாசமான ஓவியம் ஒன்று பின்பக்க சுவற்றில் வரையப்பட்டிருந்ததை கவனித்தனர் அதன் அருகே சென்ற இன்ஸ்பெக்டர் கரியால் வரைந்திருந்த ஓவியத்தை கவனித்தார் ஒன்றில் காகம் ஒன்றை நான்கு கழுகுகள் தாக்குவது போலவும் பக்கத்தில் இன்னொரு படத்தில் கோவில் ஒன்றும் அதன் முன்னால் உள்ள சூலாயுதத்தில் மனித உருவம் குத்தப்பட்டது போலவும் இருக்க யோசனையுடன் அதையே உற்று நோக்கியவர் கண்ணன் இது வித்தியாசமான படமா எனக்கு தோணுது உங்களுக்கு இதை பத்தி ஏதாவது புரியுதா பாருங்க என்று கேட்க சார் இப்ப நடந்திருக்கிற நிகழ்வுக்கும் இதுக்கும் ஏதோ சம்பந்தம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு என்று சற்று பயந்தவர் மாதிரி கான்ஸ்டபிள் கண்ணன் கூற உம் எனக்கும் அப்படிதான் தோணுது ஆனா படம் வரைஞ்சிருக்கிறத பார்த்தா நல்லா வரையிறவங்க மாதிரி தோணுது மாடர்ன் ஆர்ட் மாதிரி இருக்கு என்று இன்ஸ்பெக்டர் கூற 
சார் இங்கே பாருங்க நீங்கள் கீழே எடுத்த தாய்த்து போல இதுலேயும் சூலாயுதத்துக்கிட்ட இருக்கு பாருங்க என்று போட்டோகிராஃபர் காண்பிக்க அட ஆமாங்க சார் அந்த தாய்த்து போலவே இருக்கு ஆச்சரியம் தாங்காமல் கண்ணன் கூற அதை எடுங்க என்று இன்ஸ்பெக்டர் கூறவும் கர்ச்சிப்பில் சுற்றியிருந்த தாயத்தை எடுத்து அவரிடம் நீட்ட மீண்டும் அதை அப்படியும் இப்படியுமாக பார்த்தவர் போட்டோகிராஃபரிடம் நீட்ட அவரும் அதை வாங்கி பார்க்க அதை திறக்க முடியுமானு பாருங்க என்று கூறினார் திறப்பதற்காக முயற்சித்து கொண்டிருந்த போட்டோகிராஃபர் சற்று சிரமப்பட அந்த நேரத்தில் நான்கு பேர் அங்கு வந்து வணக்கம் ஐயா என்று வணங்க யார் நீங்க என்று அவர்களை ஏறிட்டு பார்த்த இன்ஸ்பெக்டர் நால்வரும் பார்ப்பதற்கு வேட்டைக்காரர்கள் போல பெரிய நாட்டு துப்பாக்கியை முதுகில் தொங்க விட்டு அதன் குண்டுகளை பட்டையாக நெஞ்சின் புறமாக கட்டி வைத்திருக்க இடுப்பில் மடித்து கட்டிய லுங்கியும் இடுப்புக்கு மேலே கனமான கம்பளி போர்வையும் தலையில் முண்டாசு சுற்றியபடி இருக்க மீசை வளைந்து முறுக்கிய பெரிய மீசையுடன் காட்சியளித்தனர் அவர்களை பார்க்க சிறிது அச்சமூட்டுவதாகவே தோன்றியது அவர்களை கால் முதல் தலைவரை ஆராய்ந்தவர் உம் நீங்க யாருன்னு கேட்ட புரியலையா என்று கேட்கவும் அங்கிருந்த ஒருவன் ஐயா நாங்க இந்த மலையில மைசூர் காடு ஒட்டி இருக்கிற காட்டை சேர்ந்தவங்க எங்க கிராமத்துல நாங்க இருபது குடும்பம் வசிக்கிறோம் எங்களுக்கு வேட்டையாடுறதுதான் தொழிலே இந்த காடுங்கள்ல காட்டுப்பணி அதிகம் இருக்கு அது பக்கத்து காடுங்கள்ல வசிக்கிறவங்க மலச்சரிவுல பண்ற விவசாயத்தை அழிச்சு நாசம் செய்யும் அதுக்காக எங்க உதவிய நாடுவாங்க நாங்களும் இரவு நேரத்துல அதை காத்திருந்து வேட்டையாடுவோம் என்று கூற அது எப்படி நீங்க அரசாங்க அனுமதி இல்லாம இப்படி திருட்டுத்தனமா வேட்டையாடலாம் இதுக்கு ஃபாரஸ்டர்ஸ் எப்படி அனுமதிச்சாங்க என்று அவர் கேட்க ஐயா நாங்க முறையா விண்ணப்பிச்சு கர்நாடகா தமிழ்நாடு ரெண்டு ஸ்டேட்லையும் லைசன்ஸ் வாங்கி வச்சிருக்கோம் அதுவும் இல்லாம ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸ்லையும் பர்மிஷன் வாங்கியிருக்கோம் இதோ பாருங்க என்று ரிகார்டுகள் உள்ள பையை நீட்டினர் இது எப்பவோ எங்க கையிலேயே இருக்கும் யாராவது ஆபீசர் எங்களை பிடிச்சா காட்டுறதுக்கு சரி இப்ப எங்க கிட்ட எதுக்கு வந்தீங்க எங்களுக்கு வேலை இருக்கு ஐயா இப்ப இந்த காட்டுல நடந்திருக்கிற மூணு சாவு பத்தி உங்க கிட்ட சொல்லணும் தான் வந்தவங்க என்று கூறியதுமே பரபரப்படைந்தனர் மூவரும் இவங்களை யாரு கொண்டதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா என்று படபடப்பாக இன்ஸ்பெக்டர் கேட்க சிறிது நேரம் மௌனமாக இருந்த நால்வரும் நாங்க தாங்க அவங்களை கொண்டவங்க என்றனர் ஐயாவு நந்தினி எங்க ஈனஸ்வரத்தில் மல்லி அழைக்க சுமார் அறுபது வயதுடைய முதியவர் என்னமா தூக்கி உட்கார வைக்கணுமா என்று கேட்டபடி குடிசையின் வெளியில் இருந்து தனது உயரமான உடம்பை வளைத்து குனிந்தபடி அந்த வீட்டிற்குள் நுழைந்தார் நல்ல உயரமுள்ள வெளுத்த தாடி முறுக்கப்பட்ட மீசை அவருடைய வயதை குறைத்தது நல்ல நிறம் இந்த வயதிலும் கவரும் தன்மையுடன் இருந்த கண்களின் ஒளி முறுக்கேறிய புஜங்கள் சிறந்த வீரருக்குரிய இலக்கணங்களாய் திகழ்ந்தது உள்ளே பனை ஓலை பாயில் சுருண்டு படுத்திருந்த பெண்மணி உடல் மெலிந்து கண்கள் குழி விழுந்து பார்ப்பதற்கே பரிதாபமான நிலையில் இருந்தார் என்ன சாமி எதுக்குமா கூப்பிட்ட ஏதாச்சும் இடைஞ்சலா என்று கேட்டபடி அருகில் கையை தரையில் ஊன்றியபடி அமர்ந்தவர் மல்லியின் விரிந்து கிடந்த கருங்கூந்தலை சேர்த்து கொண்டை போட்டு விட்டார் இடைஞ்சல் எல்லாம் இல்லை ஐயாவு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முந்தி தானே புறக்கடைக்கு கூட்டிட்டு போனீங்க நந்தினி இன்னமும் வரலீங்களே போய் ரொம்ப நேரமா ஆன மாதிரி இருக்கே என்று கேட்கவும் வந்துடுவா சாமி தெரியாத இடத்துக்கா போயிருக்கா இங்க நான் இருக்கிற வாத்தியார் அம்மா வீட்டுக்கு தானே போயிருக்கா வார லீவுக்கு ஊருக்கு போயிட்டு இன்னைக்கு ஸ்கூலுக்கு வந்திருப்பாங்க டீச்சர் அம்மா வார வாரம் அவங்க கிட்ட தானே உனக்கு மருந்து மாத்திரை வாங்கி யார சொல்லி மருந்து சிட்டோட காசும் கொடுத்து விடுறோம் அவங்களும் கொஞ்சம் கூட சலிக்காம நமக்கு கடையில இருந்து வாங்கி கொண்டு வராங்க ஊருக்குள்ள இருக்கிற ஸ்கூலுக்கு போய் பாப்பு குட்டி வாங்கிட்டு வரணும் தானே இதோ வந்துட்டா பாரு நூறு வயசு அவளுக்கு என்று உள்ளே நுழைந்த பதினைந்து வயதுடைய பெண்ணை பார்த்தவர் கூற என்ன தாத்தா 
எதுக்கு எனக்கு நூறு வயசு என்னை திட்டிக்கிட்டு இருந்தீங்களா என்று கன்னடமும் தமிழும் கலந்த மொழியில் பேசிய பேத்தியை அது இல்லடா பாப்பு குட்டி வழக்கம் போலவும் ஆகி புலம்ப ஆரம்பிச்சுட்டா நீ காணலைன்னு அதுக்குதான் அவகிட்ட பேசிக்கினு இருந்தேன் சரி வாங்கியா தாங்களா என்று ஆவலுடன் வினவ எதை மறந்தாலும் மறப்பாக மருந்து வாங்கி யார மறக்கவே மாட்டாங்க டீச்சர் இந்தாங்க சரி நான் தண்ணி கொண்டாரு மாத்திரையை பிரித்து அமைக்க கொடுங்க என்று அடுக்கலைக்குள் ஓடினாள் அவள் ஓடுவதையே கவனித்த மல்லி கண்களில் நீர் கசிய ஐயாவு இந்த பிள்ளைய ஒருத்தன் கையில் பிடிச்சி கொடுக்குற வரைக்கும் கூட நான் இருக்க மாட்டேன் போல ஏன் ஐயாவும் இந்த காசு நோய் எனக்கு வந்தது அவ அப்பந்தான் அல்பா இல்லை யானை மிதிச்சு போய் சேர்ந்துட்டாங்க ஆனா அவங்க கூட போன இவளோட ஒட்டி பிறந்த சிந்தினி போன இடமே தெரியாம போச்சு ஐயாவு மக உசுரோட இருக்காளா காட்டு விலங்கு அடிச்சு உறக்கமாயி போனாளா தெரியாமையே போயிடுச்சே ஆத்தா கருணியே இல்லாம ஒரே சமயத்துல ரெண்டு உசுரை நம்ம கிட்ட இருந்து பிரிச்சுட்டாளே எத்தனை வருஷம் ஆச்சு இந்நேரம் அவளும் இவ்வளவு போல தானே பருவ குமரியா இருந்திருப்பா ஏன் ஏன் நமக்கு மட்டும் அந்த ஆயி இத்தனை கஷ்டத்தை கொடுத்துருக்கா இந்த மகராசியாவது நல்லபடியா வளர்க்கலாம்னு நினைச்சேன் ஆனா அதுக்கும் இடறு வச்சுட்டாளே ஆத்தா இந்த காசு நோய கொடுத்து என்னை படுத்த படுக்கைய மொடமாக்கிட்டாளே இந்த வயசுல நீங்க பாடு கட்டி எங்களை பொழைக்க வைக்கிறீங்க என்று குரல் கம்ம கம்ம அவள் பேச இரும்பல் வந்து பாடாய் படுத்தியது அம்மணி சித்த நாளி பேசாம இருக்கியா பாரு தொண்டை வறண்டு இரும்பல் வருது நடந்ததை பேசு என்ன புண்ணியம் நீ நல்லா ஆயிடுவ பாரு இப்ப டாக்டர் கொடுத்திருக்க மருந்து நல்ல வேலை செய்யுமா டாக்டரே சொன்னார் இல்ல நீயும் தானே கேட்ட கவலைய விடு பாப்பு குட்டிக்கு நல்ல மாப்பிள்ளையா பாக்க சொல்லிட்ட அவங்க அடுத்த வாரம் வராங்களா அதுக்குள்ள இந்த மாத்திரையை ஒழுங்கா சாப்பிட்டு அவங்க வரும்போது எந்திரிச்சு உக்காரு அது போதும் என்று அவர் கூறவும் அவள் முகம் மலர்ந்தது என்ன சொல்றீங்க நீங்க தான் அவங்க மூணு பேரு கொலைக்கும் காரணமா என்ன சொல்றீங்க வியப்பில் விரிந்தது மூவருடைய விழிகளும் இந்த கொலைக்கு காரணமானவங்கள எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோமோன்னு கவலையோடு இந்த அம்மன் கிட்ட முறையிட்டு அரை மணி நேரம் கூட ஆகல அதுக்குள்ள காட்டிட்டாலே கொலைகாரனுங்களை தாயே மற்றவங்க சொல்ற மாதிரி நீ சர்வ சக்தி உள்ளவதான் என்று மனதுக்குள் நன்றி கூறிய இன்ஸ்பெக்டர் ஆமாங்க ஐயா அந்த கொலை நடக்கிறதுக்கு நாங்களும் காரணம் என்று கூற நாங்களும்னா அப்ப இன்னொருத்தருக்கும் இதுல தொடர்பு இருக்கா என்றதும் ஆமாங்க ஐயா நாங்க விவரமா உங்க கிட்ட சொல்றதுக்கு தாயா இப்ப வந்தோம் என்று கூற பாஸ்கர் இங்க வாங்க என்று தூரத்தில் நின்றிருந்த ஹெட் கான்ஸ்டபுளை இன்ஸ்பெக்டர் அழைக்க அவர் அருகில் வரவும் இவங்க சொல்றத நோட் பண்ணிக்கோங்க என்று கூற அவரும் தனது பையில் இருந்து டைரி ஒன்றை எடுத்து எழுதுவதற்கு தயாரானார் ஐயா முன்பு உங்க கிட்ட சொன்ன மாதிரி ரெண்டு கவர்மெண்ட் லைசன்ஸ் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஒப்புதல் கடிதம் எங்க கிட்ட இருக்கிறதால சுத்தப்பட்டு கிராம மக்கள் தங்களோட பயிர்களை நாசம் பண்ற பயிர்களை பாதுகாக்க எங்களை தான் கூப்பிடுவாங்க இப்ப இந்த ஏரியாவில வள்ளிக்கிழங்கு சாகுபடி நிறைய இருக்கு இத ராக்காலத்துல காட்டு பண்ணிங்க தோண்டி நாச பண்ணிடுதுங்க அதுக்காக நாங்க இந்த காடு நடுவுல இருந்து அதுகளை பிடிக்க வலை விரிப்போமுங்க வலையா எவ்வளவு தூரத்துக்கு வலையை விரிக்க முடியும் அது கஷ்டமாச்சே ஐயா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி பறவைகளை பிடிக்கிற வலை இல்லைங்க இது காட்டுக்குள்ள பெரிய மரத்துங்கள கயிறு கட்டி கீழே பல்ல வெட்டி அது தெரியாம இருக்க அந்த கயிற்றுல சுருக்கு போட்டு அது நகராம இருக்க அது மேல தழைகளை போட்டு மூழி வைப்போம் ராத்திரி நேரத்துல கயிறு கட்டி இருக்கிற எதிர்பக்கம் இருந்து பண்ணிங்க வரும்போது நாங்க அதை விரட்டுவோம் அப்ப அதுங்க ஓடி வரும்போது அந்த பள்ளத்துல காலை வைக்க அது உள்ள தொப்புக்குன்னு விழும்போது மேல லேசா வச்சிருக்கிற சுருக்கு அதுங்க கழுத்துல விழுந்த உடனே மேல இருக்கிற கயிறு வெயிட்டா மேல தூக்கும் மறு பக்கம் நாங்க கட்டி இருக்கிற கயிறு சொல்லும்படி நாங்க செட் பண்ணி வச்சிருப்போம் அந்த கயிறு மேல வந்து கயிறு இருக்கி அதுக செத்து போயிடும் நாங்க காலையில வந்து அதை இறக்கி கொண்டு வந்து கிராமத்துல கரியா வித்துருவோமுங்க மாசத்துக்கு எப்படியும் நாலஞ்சு எங்களுக்கு கிடைச்சிருமுங்க சில நேரத்துல ஃபாரஸ்ட்காரங்களுக்கும் கரிய கொடுப்போமுங்க 
அப்ப நீங்க வச்ச கண்ணில சிக்கிதான் அந்த ரெண்டு பேரும் செத்துருக்காங்க அப்படிதானே ஆமாங்க நாங்க காலையில வச்சுட்டு போயிடுவோம் காட்டுக்குள்ள எங்களை தவிர ஃபாரஸ்ட்காரங்க கூட வரமாட்டாங்க ஏன்னா நிறைய மிருகங்க நடமாறுற இடமுங்க இது அதனாலதான் தைரியமா நாங்க கண்ணி வைப்போம் ஆனா நேத்து எங்க படக்காரங்க வந்து படம் பிடிக்கிறது எங்களுக்கு தெரியாதுங்க ராத்திரியில கண்ணு முழிக்கிறதால பகல்ல நல்லா தூங்கிடுவோமுங்க ராத்திரி நாங்க வந்தப்பதான் ஃபாரஸ்ட்காரங்க சொன்னாங்க அது சரி அவங்க ரெண்டு பேரும் கண்ணில மாட்டி சுருக்கி செத்தாங்க சரி ஆனா இந்த நடிகர் எப்படி சரியா சூளத்துல சுருக்கி கிடக்காரு இது ஒத்து வரலையே இன்ஸ்பெக்டரின் கிடுக்கு பிடி கேள்வி அவர்களை யோசிக்க வைத்தது ஐயா நீங்க அந்த மலைச்சரிவை நல்லா கவனிச்சிங்களா அதுல மண் சரிஞ்சு கீழே இந்த சூழாயுத வரைக்கும் கொட்டி கிடக்கு அதுவும் இல்லாம காட்டு பண்ணி கால் தடையும் பாதி சரிவு வரைக்கும் இருக்கு அந்த சரிவுல இருந்து ஒருத்தர் விழுந்தாங்கன்னா நேரம் இந்த சூழத்துல தாங்க வந்து விழுவாங்க அதனாலதான் நாங்க இந்த கிராமத்துக்காரங்க யாருமே இந்த வழியில வரமாட்டோம் அதோ அந்த பக்கம் பாதை இருக்கு பாருங்க அந்த வழியா தான் கோவிலுக்கே வருவோம் இப்ப நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க இவங்க மூணு பேரும் காட்டுக்குள்ள நடிக்க வந்த போது காட்டு பண்ணிங்க துரத்தி இருக்கும் பயந்து ஓடி இருப்பாங்க அப்ப ரெண்டு பேரும் கண்ணில சிக்கி இருப்பாங்க இன்னொருத்தர் அதுல இருந்து தப்பிச்சு பண்ணிங்க கிட்ட இருந்து தப்பிக்க இந்த சரிவுல இறங்கி இருக்கணும் அதுல அவர் உருண்டு நேரம் ஸ்தூலத்துல விழுந்திருக்கணும் அவரும் பாருங்க குப்புறதா விழுந்திருக்காரு நீங்க சொல்றதும் ஒரு வகையில சரியாதான் இருக்கு ஆனா ஒரு சந்தேகம் இத பாருங்க இந்த டிராயிங்க இது இப்ப நடந்திருக்கிற மரணம் போலவே வரைஞ்சிருக்கு அதுவும் இல்லாம எங்களுக்கு அந்த சரிவுல ஒரு தாயத்தை கிடைச்சிருக்கு அதே தாயத்து மாதிரி இங்கேயும் தாயத்து இருக்கு பாருங்க என்று கூறவும் இது மாதிரி அடிக்கடி யாராவது விழுந்து இங்க சாவாங்க அதனால இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சாவங்க நல்லாவே தெரியுமுங்க அதை வச்சு யாராவது பசங்க கூட வரைஞ்சிருக்கலாம் அதுவும் இல்லாம இங்க எல்லாருமே தாயத்து கட்டிருப்போம் அந்த தாயத்துல விஷக்கடி ஏற்பட்டா உடனே சாப்பிடுற மாதிரி மூலிகை பொடியா அடைச்சி வச்சிருப்போம் ஏன்னா இங்கதான் ஆஸ்பத்திரி வசதியே கிடையாதுங்களே கீழே போகிற வரைக்கும் உசுறு போயிடக்கூடாது இல்லையா அதுக்காக தான் இந்த மருந்து குப்பிய கழுத்துல கயிற்றுல கோத்து கட்டி இருப்போம் இத பாருங்க என்று நாள் வரும் தங்கள் கழுத்தில் கிடந்த தாயத்தை எடுத்து காட்ட இன்ஸ்பெக்டருக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகம் விலகியது இருந்தாலும் அவர்களை மேலும் விசாரிக்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்து சென்றனர் கோவில் தகரத்தின் மீது அமர்ந்திருந்த காகம் ஒன்று தன் அழகால் பிடித்திருந்த கொட்டாங்குச்சியை பிடித்தபடி சூலாயுதத்தின் மேல் அமர்ந்து அதில் இருந்த தண்ணீரை சூலாயுதத்தின் மேல் ஊற்றியது பின்பு கோவிலை மூன்று முறை பறந்து சுற்றி வந்து அம்மன் முன் சிறிது நேரம் நின்றது பின் வெளியில் பொங்கல் வைக்கும் அடுப்புகள் உள்ளே இருந்து ஒரு கரியை அழகால் கவ்வி கொண்டு இன்னொரு படத்தை வரைய தொடங்கியது மலையடி வாரத்தில் இருக்கும் தூங்கா வனத்தம்மனின் கோவிலில் இருந்து ஈரோடு சரக டிஎஸ்பி பலராமன் சத்தியமங்கலம் இன்ஸ்பெக்டர் கருணாகர பாண்டியன் கான்ஸ்டபிள்கள் ஆகியோர் அந்த மூன்று காட்டுவாசிகளையும் ஜீப்பில் ஏற்றி கொண்டு புறப்பட்டனர் ஐயா நாங்க தான் உண்மையை சொல்லிட்டோமே எங்களை விட்டுலாம் இல்லையா என்று ஒருவன் கேட்க நீங்க தான் அவங்க மரணத்துக்கு ஒரு வகையில காரணம் அதனால கோர்ட்ல உங்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுவோம் அதுக்கப்புறம் நீங்க வக்கீல ஏற்பாடு பண்ணி ஜாமீன்ல வெளியே வந்துடலாம் என்று பலராமன் கூற எங்களுக்கு வக்கீல் யாரையும் தெரியாதுங்களே நீங்களே ஏற்பாடு பண்ணுவீங்களா என்று பரிதாபமாக கேட்க அதெல்லாம் இலவசமா வாதாட வக்கீல்கள் இருக்காங்க அவங்க உங்களுக்காக வருவாங்க கோர்ட்டுக்கு என்று கூறவும் சோகமாக மூவரும் அமர்ந்திருந்தனர் மலையின் பள்ளத்தாக்கை விட்டு சிறிது தூரம் தான் வந்திருப்பார்கள் சத்தியமங்கல இன்ஸ்பெக்டர் தன் செல்போனை கோவிலின் பின்புறம் பேசிக் கொண்டிருக்கையில் அங்கிருந்த மதில் சுவரின் மேல் வைத்து எடுக்காமல் வந்ததை அப்பொழுதுதான் உணர்ந்தார் எனவே வேனை திருப்ப சொல்லி வண்டி திரும்பி கோவிலுக்கு அருகே வந்தது வேன் திரும்பியதை பார்த்து டிஐஜி சென்ற ஜீப்பும் திரும்பியது கான்ஸ்டபிளை அனுப்பி எடுத்து வர சொல்ல மற்றவர்கள் ஜீப்பிலேயே அமர்ந்திருக்க எடுக்க போன கான்ஸ்டபிள் ருத்ரா ஐந்து நிமிடமாகியும் திரும்பாததால் இன்னொருவனை போக சொல்ல அதற்குள் போனவன் வேகமாக ஓடி வந்தான் அவர்கள் இருக்கும் இடத்திற்கு சார் சார் அங்க வந்து பாருங்க 
என்று அழைக்க என்னையா பேய பத்த மாதிரி ஓடி வர்ற என்ன விஷயம் பலராமன் கேட்க எனக்கு சொல்ல தெரியல சார் நீங்க வாங்க வந்து பாருங்க என்று பரபரப்பாக கூறவும் என்னையா பாண்டியன் இந்த ஏரியாவே வித்தியாசமான இடமா இருக்கும் போலியே நம்ப முடியாத நிகழ்வுகள் நடக்குது என்று கூற எனக்கும் இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்சிடென்ட் சார் ஆனால் இந்த ஏரியா மக்கள் சொல்லுவாங்க இந்த கோவில் சக்தி வாய்ந்ததுன்னு தப்பு செஞ்சாலே இந்த கோவிலுக்கு வர பயப்படுவாங்களா இந்த காலத்துலேயே இது போல பத்தா பசில் இங்கே இருக்க தான் செய்கிறாங்க ஒருத்தன் ஏதாவது கதை விட்டா ஆட்டு மந்தைங்க மாதிரி மற்றவங்களும் ஆமாஜாமி போட்டுறது மூட நம்பிக்கையெல்லாம் இப்படி தான் பரவுது என்று பலராமன் கூறவும் அப்படி இல்லை சார் பாதி அளவாவது அதில் உண்மை இருந்தால் தான் மக்களும் அதை நம்புவாங்க பேசியபடியே கோவிலின் பின்புறம் வந்தவர்களை இங்கே பாருங்க சார் என்று சுவற்றில் காகத்தால் வரையப்பட்ட கரி ஓவியத்தை காட்ட பார்த்தவர்களுக்கும் ஒன்றும் புரியவில்லை என்ன இது யாரோ ஒருத்தன் குளத்தில் நீச்சல் அடிக்கிறான் அது ஏதோ நீர்வீழ்ச்சி கொற்றை இடம் போல தெரியுது மேலே நிற்கிறவங்க பார்க்குற மாதிரி இருக்கு என்று பலராமன் கூற சார் அவன் குளத்தில் குளிக்கிற மாதிரி இல்லை பாருங்க ரெண்டு கையும் மேலே தூக்கி காப்பாற்றுங்கன்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கு அந்த குளத்தை ஒட்டி சூழாயுதம் இருக்கு அது கீழே பாருங்க இங்க பார்த்தமே தாயத்து அது வரைஞ்சிருக்கு பாருங்க கான்ஸ்டபிள் ருத்ரா விலக்கி கொண்டு வர அப்பொழுதுதான் பாண்டியனும் பலராமரும் உற்று கவனித்தனர் ஆமா தாயத்தும் இருக்கு முதல் படத்தை பார்ப்போம் அதுல ஏதாச்சும் குளூ கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம் என்று முதல் படத்தையும் இரண்டாம் படத்தையும் பார்க்க இரண்டிலும் ஒற்றுமையாக காணப்பட்டது அந்த தாயத்து மட்டுமே அப்படி ஒன்னும் எதுவும் தெரியல அந்த தாயத்து தான் இடிக்குது அது சரி நாம இப்ப தானே இங்கிருந்து போனோம் பத்து நிமிஷம் இருக்குமா என்று பலராமன் கேட்க சார் இந்த படங்கள் வரைஞ்சிருக்கிற உயரத்தை பாருங்க நமக்கு மேல இருக்கு இந்த அளவு உயரமா வரையணும்னா உயரமா ஏதாச்சும் போட்டு ஏறிதான் வரைஞ்சிருக்கணும் பக்கத்திலேயே எந்த குடியிருப்பும் கிடையாது எப்படி அவ்வளவு சீக்கிரத்துல வந்து வரைஞ்சிருப்பாங்க ஆச்சரியமா இருக்கு ஏதாச்சும் பே பிசாசு வேலையா இருக்குமா சார் என்று பாண்டியன் பயத்தோடு பேச யோ டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்துகிட்டு சும்மா சாமி பெயின் ஏதாச்சும் பேசிக்கிட்டு சரியாத இங்க இருக்கிற பயலுக எல்லா சித்து வித்தையும் கத்து வச்சிருக்கானுங்க அதனால இத உன் போலீஸ் புத்தியோட யோசி புரியுதா என்று பலராமன் கூறிவிட்டு மீண்டும் ஜீப்பிற்கு போக அரைகுறை மனசோடு தலையாட்டிய பாண்டியன் தன் செல்பேசியில் அதை படம் எடுத்து கொள்ள கான்ஸ்டபிள் ருத்ரா பாண்டியன் காதில் ஏதோ கிசு கிசுக்க என்னையா சொல்ற நெசமா என்று ஆச்சரியத்துடன் கேட்க நீங்க பாருங்களே நல்லா உத்து பார்த்தாதான் தெரியுது என்று கூற பாண்டியன் இரண்டு படங்களையும் உற்று நோக்க கரியால் வரைந்த படங்களில் பார்க்கும் போதே தெரிய முடியாத படம் ஒன்று இருப்பதை கவனிக்கிறார்கள் சார் டிஏஜி சாரை கூப்பிட்டு காட்டலாமா பேசாம வாயா அந்த ஆளு ஏற்கனவே கடி கடினு கடிக்கிறான் நாம என்னவோ எல்லாத்தையும் நம்பிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இதுல இத வேற காட்டினா நம்மள பைத்தியக்காரன் பட்டமே கொடுத்துருவான் அது போக எனக்கே அது சரியா விளங்கல பாண்டியன் எரிஞ்சு விழ என்னங்க சார் பட்ட வர்த்தனமா புரியுது உங்களுக்கு புரியலன்னு சொல்றீங்க இங்க பாருங்க இதோ நடுவுல இருக்கிற அந்த கை காப்பாத்தங்கன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்குல்ல அந்த கை பக்கத்துல தண்ணி சுழல்ல ஒரு உருவம் தெரியுது பாருங்க என்று கையில் இருந்த லத்தியால் அதை தொட்டு காட்டிவிட்டு அதே போல இந்த முதல் படத்தையும் பாருங்க அந்த சூழாயுதத்துல குத்தி இருக்கிற உருவத்தை ஒரு கை தூக்கி அதுல குத்துற மாதிரி தெரியுது பாருங்க என்று பயத்தோடு விளக்க அதை நன்கு கவனித்த பாண்டியன் ஆமாயா இப்பதான் நல்லாவே தெரியுது எப்படி நீ இதை கண்டுபிடிச்ச ஆச்சரியமா இருக்கு ஏன்னா படங்களோட படமா கலந்து இருக்கிறத அவ்வளவு துல்லியமா பார்த்திருக்க வெல்டன் ருத்ரா என்று பாராட்ட சந்தோஷத்துடன் நெளிந்த ருத்ரா பாராட்டு எதுக்குங்க என் கண்ணுல பட்டுச்சு சொன்னேன் சார் ஆனா இது மனுஷங்க வேலை மாதிரி தெரியல ஏதோ அமானுஷிய வேலை மாதிரி தெரியுது என்று சுற்றுமுற்றும் பார்த்தபடி அவன் கூற பத்தியா இப்பதான் உன்னை பாராட்டினேன் அதுக்குள்ள திட்ட வைக்கிற ஏயா நீ போலீஸ்காரனா இருந்துகிட்டு பேய் பிசாசுன்னு வளர்ற இப்ப ஒரு கை அந்த உடலை அழுத்ததுன்னு சொன்னேல ஏன் அது ஒரு ஆளா இருக்க கூடாது 
இல்ல சார் என் மனசுல பட்டத சொன்னேன் நீங்க சொல்ற மாதிரியும் இருக்கலாம் என்று தலையாட்டி பொம்மை போல இரு பக்கமும் ஆட்டி விட்டு என்னதான் நாம சொன்னாலும் அத அவனுங்க நம்பாத மாதிரியே நடிப்பானுங்க அப்புறம் அதை வச்சு கேச கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணுவானுங்க பேரு நமக்கு கிடைச்சிட கூடாதுல்ல மனசுக்கு திட்டியபடி ருத்ரா சன்னதியில் இருக்கும் தூங்காவனத்தம்மன் எதிரே நின்று தாயே பரமேஸ்வரி இந்த மரணத்துல இருக்கிற மர்மத்தை நீ ஏதோ கோடிட்டு காட்டி இருக்கிற ஆனா இந்த மரம் அண்டைங்க இத நம்ப மாட்டேங்கிறானுங்க இதுல இருக்கிற மர்மத்தை கண்டிப்பா நான் கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ற தாயே இந்த சிறுவனை ஆசிர்வதிமா என்று கண்களை மூடி வேண்டியவன் பாண்டியன் பின்னால் நடக்க போலீஸ் வேன் ஜீப் பின்னால் இருந்து புறப்பட்டது ஜீப் புறப்பட இருந்த சமயம் ஒரு வயதான பெரியவர் வெள்ளை வேட்டி வெள்ளை துண்டு போட்டவர் கையில் நடப்பதற்கு ஒரு கைத்தடியுடன் ஜீப் முன்னால் வந்து கையை காட்டினார் ஜீப் சட்டென நிற்க முன்னால் அமர்ந்திருந்த டிஐஜி கையை ஆட்டி இந்த பக்கம் வாங்க என்று தன் பக்கமாக வர சொல்ல அங்கு வந்தவரை என்ன பெரியவரே ஏன் வண்டியை நிறுத்திருக்கீங்க டவுனுக்கு போகணுமா வாங்க வந்து ஏறுங்க என்று கூற நான் அதுக்கு நிறுத்தல நீங்க இந்த பக்கம் போக வேணாம் மலையோட அடுத்த வழி கொஞ்சம் சுத்துதான் அந்த பக்கமா போங்க இந்த வழி வேணாம் என்று தடுக்க ஏ இந்த வழியில தானே நான் இப்ப வந்த வழி நல்லா தானே இருக்கு ஒன்னும் பிரச்சனை இருந்த மாதிரி தெரியலையே என்று கூற போக வேணாம் வேற வழியில போங்க என்று கூறிவிட்டு கிளம்பி விட்டார் என்ன விநாயகம் இந்த ஆள் இப்படி சொல்லிட்டு போறாரு சுத்தி போனா எத்தனை கிலோமீட்டர் அதிகமாகும் பலராமன் கேட்க சார் நூறு கிலோமீட்டர் அதிகம் அந்த வழியிலே போகட்டுமா என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போதே ஜீப் நின்று கொண்டிருப்பதை கண்ட பாண்டியன் இறங்கி வந்து என்னவென்று விசாரிக்க பெரியவர் கூறியதை கூறினான் டிரைவர் சார் இப்ப தானே நாம அந்த வழியா வந்தோம் அதுவும் இல்லாம இப்ப மதிய நேரம் தானே எனக்கு என்னவோ அந்த ஆளு நம்மளை குழப்பி விடுற வந்தவனா தெரியுது சம்திங் ராங் அங்க வேற ஏதாச்சும் கிரிமினல் வேலை நடக்குதோ என்னவோ நாம அந்த வழியே போவோம் கையும் களவுமா பிடிக்க நல்ல சான்ஸ் எனக்கு என்னவோ கஞ்சா கடுத்துறானுங்களோ பிடிக்க ஒரு சான்ஸ் தானா வருது மிஸ் பண்ணலாமா வாங்க சார் அந்த வழியிலே போவோம் எதுக்கு சுத்து வழி என்று கூற காட்டுவாசிகள் மூவரும் பாண்டியனிடம் ஐயா பெரியவர் சொல்றத கேளுங்க அவர் வாக்கு சொல்றாப்புல சொல்லிட்டு போறார் அவர் பேச்ச கேட்டு சுத்தியே போகலாம் என்று கூறவும் என்ன பிளானா எங்களை டைவெர்ட் பண்ணி உங்க ஊர் பக்கமா வண்டியை ஓட்டிக்கிட்டு போய் தப்பிச்சு போகலாம்னு திட்டமா மரியாதையா வாய முடிக்கிட்டு வாங்க எங்களுக்கு எப்படி போகணும்னு தெரியும் என்று பாண்டியன் கோபமாக பேச நாங்க ஏன் தப்பிக்கணும் நாங்க தான் தப்பே செய்யலையே அதுவும் இல்லாம நாங்க தான் உங்களை தேடி வந்து உண்மையை சொன்னோம் எதுக்கு தப்பிக்க நினைக்க போறோம் ஏதோ நல்லது சொல்லலாம்னு நினைச்சோம் ஆனா என்னவோ நடக்க போகுது அது மட்டும் புரியுது தலைவன் போல உள்ளவன் கூற மற்ற இருவரும் தலையாட்ட நடந்தா அதுல நீங்களும் தான் மாட்ட போறீங்க அதுல இருந்து தப்பிக்கிற வழிய உங்க கிட்ட கேட்க மாட்டோம் வாங்க பேசாம என்று கடுப்படிக்க எங்களை காப்பாத்த அந்த அம்மா வருவா நீங்க புரியாம பேசுறீங்க கண்டிப்பா ஏதோ ஒண்ணு அந்த வழியில நடக்கதான் போகுது தாயே தூங்காவனத்தம்மா இவங்க புரியாம பேசுறாங்க படிச்சவங்கல்ல அதனால அவங்களுக்கு உன் தெரியல நீ தான் பெரியவர் ரூபத்துல வந்திருக்க இந்த பிள்ளைங்களை காப்பாத்தம்மா என்று கையெடுத்து கும்பிட்டனர் இவனுங்க தொல்ல தாங்க முடியலடா பிளாஸ்தர் இல்லாம போயிடுச்சிருத்ரா கடுப்போடு தொப்பியை கழற்றி டென்ஷனை குறைக்க பார்த்தார் பாண்டியன் இரண்டு வாகனங்களும் வந்த வழியை கிளம்பின பெரியவர் ருத்ராவின் அருகில் வந்து சொன்னா கேட்காம போறீங்க அதனால வர்ற வினைய அனுபவிக்க போறீங்க இந்தா ஆபத்து அதிகமானா இத கையில மூடி இந்த அம்மனை நினைச்சுக்கோ ஆபத்து விலகிடும் என்று கையில் எதையோ திணித்து விட்டு சென்றார் அது என்னவென்று ரகசியமாக திறந்து பார்த்தவனின் விழிகள் விரிந்தன வெள்ளிக்கிழமை காலை அந்த குடிசைக்கு சந்தோஷமாக விடிந்தது பக்கத்தில் இருக்கும் குழாயில் இருந்து 
தண்ணீர் பிடித்து கொண்டு வந்து ஓலைகளால் மறைக்கப்பட்ட குளியல் அறையில் இருந்த பெரிய மண்பானைகளில் நீர் நிரப்பி கொண்டிருந்தால் நந்தினி தாத்தாவை காணல விரைவா தன ரெடியா இருக்க சொன்னாரே தாத்தா எதுக்காக என்ன டவுனுக்கு கூட்டிட்டு போக போறாரா குளித்து விட்டு வந்தவள் தன்னிடம் நன்றாக இருக்கும் ஒரு பாவாடை சட்டையை எடுத்து அணிந்து கொண்டாள் அச்சோ பால காய்ச்சி வைக்க சொன்னாரே தாத்தா மறந்துட்டனே பரபரவென்று அடுப்பை பத்த வைக்க வந்தவள் சட்டென்று பத்த வைக்க ஓலை எதுவும் இல்லாததை கண்டு வீட்டின் பக்கவாட்டில் ஓலையை பொறுக்க சென்றாள் நந்தினி விறகு கட்டைகளாக அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த பெரிய போரின் அருகில் பேச்சு குரல் கேட்கவும் யாரது நம்ம வீட்டு பக்கம் காவாலி பசங்களா ஏற்கனவே வீட்டு பக்கம் நம்மள நோட்டமிட வந்தவனுங்க இப்ப பகல்லே வந்துட்டானுங்களா இன்னைக்கு இவனுங்களை ஒரு கை பார்க்காம விடக்கூடாது வேகமாக போர் மறைவாக வந்தவளுக்கு அவர்கள் பேசுவது துல்லியமாக கேட்டது இருளா இத பத்திரமா எங்கேயாவது மறைக்கணுமே ஊர்காரனுங்க பார்த்துட்டா வம்பா போயிடுமே நாளைக்கு தானே அவனுங்க வர்றதா சொல்லியிருக்கானுங்க அது வரைக்கும் மறைச்சு வைக்கணும் என்ன பண்ணலாம் என்று ஒருவன் கேட்க அதெல்லாம் நான் பார்த்து வச்சுட்டேன் அதோ அந்த பாறை இருக்கே அது பக்கத்துல மறைவா சந்து இருக்கு அதுல இப்ப வச்சுட்டு போயிடலாம் நாளைக்கு வந்து அதை எடுத்துக்கலாம் சரிதானே கந்தா என்று இருளன் என்பவன் சொல்லவும் இருவரும் கட்டப்பட்டிருந்த அந்த மூட்டையை தூக்கி தோளில் போட்டபடி பாறையை நோக்கி செல்ல நந்தினி மெல்ல அவர்களுக்கு தெரியாமல் எட்டி பார்க்க இவனுங்க வேற ஊர் காரணங்க மாதிரி இருக்கே என்னத்தை திருடி மறைச்சு வைக்கிறானுங்க போய்தான் பாப்போமா என்று அங்கே நின்று யோசித்தவள் பாப்புமா என்ற குரல் கேட்க தாத்தா வந்துட்டார் போல இன்னும் பால காய்ச்சலன்னு திட்ட போறாங்க என்று அவசர அவசரமாக ஓலையை எடுத்து கொண்டு வீட்டிற்கு திரும்பினாள் என்னத்தா இன்னும் ரெடி ஆகலையா பாவாட சட்டிலேயே இருக்க புடவிய கட்டுத்தா அவக இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல வந்துடுவாக என்று கூற யாரு தாத்தா யாரு நம்ம வீட்டுக்கு வராக என்னைய வேற புடவை கட்ட சொல்ற எதுக்கு மல்லி சொல்லலையா பாப்பு உனக்கு மாப்பிள பார்த்துருக்கேன் மைசூர்ல இருந்து வாராக சரி மச மசன்னு நிக்காம சீக்கிரமா போய் புடவைய கட்டு மாப்பிள்ளைக்கு பெண்ணை பிடித்திருக்க திருமண தேதியை குறித்து விட்டு சென்றனர் மல்லி உன் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணி பார்க்க போற சந்தோஷமா உனக்கு என்று மகளை பார்த்து கூறியவரை நன்றியுடன் பார்த்து கண்ணீர் வடித்தாள் மல்லி ஏந்தாயி எதுக்கு நல்ல நாளாதோமா கண்ணீர் விடுற இல்லையா சிந்தினி இருந்திருந்தா அவளுக்கோ கல்யாணத்தை பண்ணி கண் குளிர பார்த்துருப்போம்ல அவளை நினைச்ச என்று கூற அம்மே அழாத சிந்தினி என் கூட ஒட்டி பிறந்தவனு நீ சொல்லி இருக்க ஆனா அவளை நான் பார்த்ததே இல்லை ஆனா என் மனசு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு கண்ணாலத்துக்குள்ள அவளை நம்ம பார்க்க தான் போறோம் என்று நந்தினி கூறுவதை வியப்போடு கேட்ட இருவரும் என்னத்தா கனவு எதுவும் கண்டியா கண்ணை மூடுனவை எப்படி வருவா தாத்தா கேட்க தெரியல தாத்தா ஆனா வருவா அந்த நம்பிக்கை என் மனசுல இருக்கு அவ்வளவுதான் என்னால சொல்ல முடியும் எப்படின்னு நீங்க கேட்டா என்னால பதில் சொல்ல முடியாது நந்தினி கூறுவது இருவருக்குமே அதிர்ச்சியாய் இருந்தாலும் மேற்கொண்டு எதுவும் பேசவில்லை சரி தாத்தா கோயிலுக்கு போய் வார காத்துல குப்பை கொட்டி கிடக்கு பெருக்கி சுத்தம் பண்ணிட்டு வார நீ ஆடு ஓட்டிக்கிட்டு போ நான் அங்க வந்துடுறேன் என்று கிளம்பினால் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தவளுக்கு அந்த மூட்டை ஞாபகம் வந்தது அது என்ன என்று பார்த்துவிட வேண்டும் என்று விரைவாக அங்கே சென்றாள் சந்திலிருந்து அந்த மூட்டையை இழுக்கவே முடியவில்லை முதலில் தொட்டு பார்த்தால் உணர முடியவில்லை மீண்டும் முயற்சி செய்தால் வெளியே இழுத்து விட்டால் சுற்றிலும் ஒரு முறை பார்வையை செலுத்தியவள் வேகமாக மூட்டையில் என்ன இருக்கிறது என்று பார்க்க அவளோடு பிரித்தாள் மூட்டையை பிரித்தவளின் கண்கள் அதிர்ச்சியில் திகைத்தன மலைப்பாதையில் ஜீப் சென்று கொண்டிருந்தது ஒரு மலையை கடந்து மறு மலையை கடக்க சென்ற ஜீப் சட்டென்று நிற்க பின்னால் வந்த வேனும் சடன் பிரேக் போட்டு நின்றது என்ன விநாயகம் ஏன் நிறுத்திட்ட 
காட்டு விலங்குகள் நடமாட்டமா டிஐஜியின் கேள்விக்கு எதிரே கையை நீட்டி காண்பித்தான் விநாயகம் கீழே இறங்கி வந்த பாண்டியனும் ருத்ரா மற்றும் இதர போலீஸ்காரர்களும் ஜிப் அருகில் வந்து என்னவென்று பார்க்க அதிர்ச்சியில் ஒருவரையொருவர் பார்த்து கொண்டனர் சென்று கொண்டிருந்த ஜீப் வேன் இரண்டும் மலைப்பாதையில் நின்றுவிட டிஐஜி டிரைவர் விநாயகத்தை என்னவென்று கேட்க கீழே இறங்கினான் விநாயகம் சார் கீழே இறங்கி பாருங்க என்று அதிர்ச்சியோடு அவன் கூற டிஐஜி கீழே இறங்கியவர் அவரும் அதிர்ச்சியானார் டிரைவரோடு டிஐஜியும் இறங்கி நின்றிருப்பதை பார்த்த இன்ஸ்பெக்டர் பாண்டியன் கான்ஸ்டபிள் ருத்ரா மற்றும் உள்ள இரு காவலர்களும் இறங்கி அவர்கள் அருகே வந்தனர் என்ன பிரச்சனை விநாயகம் என்று கேட்டவாறே அருகில் வந்த பாண்டியனும் அதிர்ச்சியில் நின்றுவிட்டார் மலைப்பாதை விரிசல் விட்டு நடுவில் சாலையே இல்லாமல் இருக்க கீழே காட்டார் ஓடிக்கொண்டிருந்தது இது எப்படி நாம காலையில வந்தப்ப ரோடு நல்லாதானே இருந்தது மழை கூட இல்ல பூகம்பம் ஏதாவது வந்துச்சா ரோடு இவ்வளவு பெருசா பிளவோடு இருக்கு என்று பாண்டியன் வியப்போடு கூற ஆமா சார் ஏதோ நிலநடுக்கம் வந்த மாதிரி சாலை இருக்கு அந்த பக்கம் பாருங்க பாறை உருண்டு கிடக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு சார் விநாயகம் கண்கள் விரிய பேசுவதை கேட்டவர்கள் அந்த பெரியவர் நம்மளை இந்த பக்கம் போக வேணான்னு தடுத்தாரே அவருடைய சித்து வேலையா இருக்குமா ருத்ரா கூறுவதை கேட்டு டிஐஜி என்னையா படிச்ச நாட்டமா பேசுற சித்து மாயம் மந்திரம்னு உனக்கே இது ஓவரா தெரியல இது மலைப்பகுதி இப்படிதான் திடீர்னு ஏதாவது நடக்கும் கீழே பாருங்க காட்டார் ஓடுது நாம வரும்போது தண்ணி இருந்ததா இல்லையே வெறும் மணல் பரப்பு தானே இருந்துச்சு மேற்கே மழை இருந்திருக்கும் அதனால காட்டாற்று தண்ணி வந்து மலைகளை உருட்டி பாதையில பிளவு ஏற்படுத்தி இருக்கும் இத கூட அந்த பெரியவர் சொல்லி இருக்கலாம் சரி வண்டிய ரிவர்ஸ்ல எடுக்க முடியுமா டிஐஜின் கேள்விக்கு சார் வண்டிய ரிவர்ஸ்லயே எவ்வளவு தூரத்துக்கு ஓட்ட முடியும் ஒரு வழி சால தானே திருப்பவே முடியாது விநாயகம் கூற கீழே இறங்கி போனவர்கள் வராததால் அந்த காட்டுவாசிகள் கீழே இறங்கி வந்தனர் அவர்களும் இதை பார்த்து இன்ஸ்பெக்டரிடம் ஐயா இங்க அடிக்கடி இப்படி தாங்கய்யா வெள்ளப்பெருக்கு வரும் ஆனா இவ்வளவு விரிசல் பாதையில இதுவரை ஏற்பட்டதே இல்லை ஆத்தா கோபம் அதிகமா இருக்கு மூணு பேர் நேற்று இறந்ததும் இன்னைக்கு இப்படி நடக்கிறதையும் பார்த்தா அப்படிதான் தோணுது என்று ஒருவன் கூற யோ பெசாம வாயா இப்பதான் ஒருத்தர் திட்டு வாங்கியிருக்கான் நீ வேற வாங்கி கட்டிக்காத மனுஷன் கொதறி எடுத்துருவாரு முதல்ல நம்ம திரும்பி வந்த வழியே போறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா சொல்லு பாண்டியன் அவர்களிடம் போவதற்கு வழி கேட்க நாம நடந்து தாங்கயா போகணும் வண்டிங்களை இங்க திருப்ப முடியாது அது எங்களுக்கு தெரியாதா வேற வழி ஏதாவது இருக்கா சொல்லு ஐயா கொஞ்ச தூரம் பின்னால போனா மலைப்பாறை இல்லாம சின்ன பாறைகளா இருக்கும் அங்க திருப்ப முடியும்னு நினைக்கிற அவன் கூறியதை கேட்டதும் அவர்களுக்கு சிறிது தெம்பு ஏற்பட்டது வேன் ஜீப் இரண்டும் ரிவர்ஸில் மெல்லமாக வர டிஐஜியை தவிர அனைவரும் பின்னால் நடந்து செல்ல ஆரம்பித்தனர் கரணம் தப்பினால் மரணம் என்பது அந்த பாதையில் நடக்கும் பொழுதுதான் தெரிந்தது அவர்களுக்கு காட்டுவாசிகள் கூறியபடி பாராங்கற்கள் இல்லாது மணற் போன்ற மலைப்பகுதி வந்துவிட இங்கதாங்க மேல ஏறி திருப்புங்க என்று கூறவும் டிஐஜி இறங்கி கொள்ள இரண்டும் மேலே ஏறியது மற்றவர்கள் நின்று கொண்டிருக்க மெல்ல திரும்ப தொடங்கியது சட்டென்று வேன் நின்றுவிட பின்னால் சென்ற ஜீப்பும் நின்றுவிட்டது என்னையா ஏன் நின்னுட்டீங்க பாண்டியன் குரல் கொடுக்க பதில் ஏதும் வரவில்லை மீண்டும் பாண்டியன் குரல் கொடுக்க சார் வண்டி நகர மாட்டேங்குது ஏன்னு தெரியல வேன் டிரைவர் பதில் கூறவும் என்னையா பெரிய தொல்லையா போச்சு இப்ப என்னையா தெரியல சார் யோ விநாயகம் போய் என்னன்னு பாரியா சொன்னதா செய்வியா கடுப்படித்தார் பாண்டியன் விநாயகம் இறங்கி டிரைவரிடம் பேசிவிட்டு பின்னால் வேனை தள்ள முயற்சித்தான் நகரவே இல்லை சார் தள்ளவே முடியல ஆட்கள் அனுப்புங்க என்று விநாயகம் கத்த அனைவருமே மேலே ஏறினர் 
மேலும் நால்வர் தம் கட்டி வேனை தள்ள முயற்சிக்க வேன் நகரவே இல்லை இன்னாயா இந்த மலை அதிசயத்து மேல அதிசயத்தை காட்டுது மண்ணும் அழுத்தல பள்ளமும் இல்ல குறுக்க கல்லும் இல்ல ஆனாலும் நகரவே மாட்டுது வெரி கன்ஃபியூஷன் என்று டிஐஜி நெற்றியில் வழிந்த வியர்வையை துடித்தவாறு எரிச்சல் பட ஐயா இந்த வண்டி நகரலனா அங்க ஏதோ இருக்குன்னு தோணுது நான் கீழே படுத்து பாக்குறேன் என்று காட்டுவாசி கூறிவிட்டு வேனுக்கு அடியில் தவழ்ந்து பார்த்தான் தில்சா நீங்க ரெண்டு பேரும் இங்க வாங்க என்று அங்கிருந்தே கத்த மற்ற இருவரும் அவனை போலவே தவழ்ந்து உள்ளே சென்றனர் மூவரும் கைகளால் மண்ணை பறிக்க ஆரம்பித்தனர் அனைவரும் வியப்போடு குனிந்து அவர்களையே கவனித்து கொண்டிருந்தனர் நந்தினி அந்த மூட்டையை பிரித்து பார்க்க அம்மூட்டையில் ஐம்பொன்னாளான அம்மன் சிலை எட்டு கைகளுடன் காலில் மகிஷாசூரனை போட்டு மிதிக்கிற மாதிரி ஆவேசமாக காட்சியளிக்கும் இரண்டு அடி உடைய சிலை இருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார் பாவிகளா இது நம்ம தூங்காவனத்தம்மன் உற்சவ சிலை அல்லவா இதை திருடி இருக்கானுங்க சுற்று முற்றும் பார்த்தவள் அதை இருக கட்டி தலைமையில் வைத்தபடி ஓட ஆரம்பித்தாள் கோவில் செல்லும் பாதையில் திருடர்கள் நின்று கொண்டிருப்பதை கண்டு தயங்கி மரத்தின் மறைவில் நின்றாள் நந்தினி அவர்கள் அங்கிருந்து நகர்வதாக தெரியவில்லை ஐயோ ஆத்தா அவனுங்க பொல்லாதவனுங்க மாதிரி இருக்கே எப்படியாவது உன்னை உன் வீடத்துல உட்கார வச்சுட்டனா நீயே அவங்கள பார்த்துப்ப மனதுக்குள் வேண்டியபடி நின்றவளுக்கு இனி இங்கே நின்றிருந்தால் வேலைக்காகாது வேறு வழியில் தான் போக வேண்டும் என்று எண்ணியவாறு மறைந்து மறைந்து வேறு வழியாக செல்ல தொடங்கினாள் கோவில் அருகே இருந்த நால்வரும் வேகமாக தாங்கள் ஒளித்து வைத்திருந்த இடத்தின் அருகே வந்தனர் டெய் சாத்தா சீக்கிரமா எடுத்துட்டு வாடா சாயங்காலத்துக்குள்ள காட்டை தாண்டி கொண்டு போகணும் பாட்டி ரெடியா வந்துடுவாங்க சீக்கிரம் என்று நால்வரில் ஒருவன் அவசரப்படுத்த தாங்கள் வைத்த இடத்தில் மூட்டையை காணாது திகைத்தவர்கள் எப்படி இங்கிருந்தது காணாமல் போயிருக்கும் என்றபடி சுற்று முற்றும் பார்த்தனர் அந்த நேரம் தாத்தா ஆடுகளை மேய்ச்சலுக்கு விட்டுவிட்டு பேத்தியை காணாததால் அவளை அங்கு அனுப்பிவிட்டு தான் டவுனுக்கு போக வேண்டும் என்று வேகமாக வீட்டிற்கு வந்து கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது தங்களது வீட்டின் விறகு கட்டைகள் இருக்கும் இடத்தில் நான்கு பேர் நின்று அதில் எதையோ தேடிக் கொண்டிருப்பதை கண்டார் அருகே சென்றவர் அவர்களிடம் என்னப்பா யாரு நீங்க பார்த்தா இந்த ஊர்காரங்க மாதிரி தெரியலையே இங்க எதை தேடுறீங்க என்று கேட்க யோ நாங்க எதை தேடினா உனக்கு என்ன உன் ஜோலியை பார்த்துட்டு போ என்று வெடிக்கென்று கூறிவிட்டு மீண்டும் கட்டைகளை கீழே தூக்கி போட ஏன்பா கேட்டுக்கிட்டே இருக்க நீங்க பாட்டுக்கு எங்க வீட்டு கட்டைகளை தூக்கி தூக்கி போறீங்க சொன்னா கேட்க மாட்டீங்க என்று கோபமாக அவர்களை தடுக்க போனார் ஓ இது உன்னோட மரக்கட்டையா அப்ப உன்னதான் கேட்கணும் ஏண்டா கிழ நாயே இங்க மூட்டைய மறைச்சி வச்சிட்டு போனா எடுத்துப்பியா எங்கடா வச்சிருக்க மூட்டைய என்னப்பா ஏதோ தான் கேக்குறீங்க எங்க விறக அள்ளி வீசுறதும் இல்லாம என்னையே திருப்பி மூட்டை எங்கன்னு கேக்குறீங்க ஏ கிழவா மரியாதையா உண்மையை சொல்லிடு வீணா அடிபட்டு செத்து போவாத என்னங்கடா மிரட்டுறீங்களா தடி பசங்களா இங்க என்னத்தடா திருடி ஒலிச்சு வச்சுங்க பாவி பசங்களா உம் மயிலே மயிலே இறகு போடுனா போடாது இந்த கிழத்த நாலு சாத்து சாத்தனா தானா உண்மை வர போகுது இருங்கடா நான் போய் ஊர்ல இருக்கிறவங்களை அழைச்சுக்கிட்டு வர நீங்க சொன்னா கேட்க மாட்டீங்க தாத்தா நடக்க ஆரம்பிக்க அடிங் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் நீ பாட்டுக்கு ஊரை கூட்டிட்டு வர போற எங்களை என்ன கேனை நினைச்சிட்டியா வாடா இங்க என்று தாத்தாவின் கையை பிடித்து இழுத்து கீழே தள்ளினான் ஒருவன் இழுத்த வேகத்தில் தள்ளியதால் மண்ணில் தேய்ந்தபடி புரண்டார் தாத்தா இந்த பாவி பசங்களா இப்படி வயசானவனை கஷ்டப்படுத்துறீங்க நீங்க எல்லாம் நல்லா இருப்பீங்களா என்று மண்ணை வாரி தூற்றினார் டே ரெண்டு பேர் இந்த கிழவ வீட்டுல போய் தேடுங்கடா இந்த அரண்மனைக்குள்ள வச்சிருந்தா மறைக்கவா முடியும் இருடி உள்ள மட்டும் சரக்கு இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் தான் உனக்கு இருக்கு வைத்தியம் தலைவன் போலிருப்பவன் தாத்தாவை பார்த்து மிரட்டிவிட்டு தன் சகாக்களுக்கு கட்டளையிட மூன்று பேர் வேகமாக உள்ளே கதவாக இருக்கும் படலை காலால் எட்டி உதைக்க 
அது உடைந்து தூரப் போய் விழுந்தது சத்தம் கேட்டு யார் அது என்று கேட்டபடி மெல்ல ஏழ முயற்சித்த மல்லி உள்ளே தடியர்கள் போல மூவர் கருகருவென வருவதை பார்த்ததும் மிரண்டு யார் நீங்க எதுக்கு இப்படி உள்ள வர்றீங்க உங்களுக்கு இங்க எடுத்து போற மாதிரி எந்த பொருளும் கிடையாது சொன்ன கேளுங்க போகாதீங்க என்று ஈனஸ்வரத்தில் அவள் கத்த ஏ வாய வச்சுக்கிட்டு சும்மாயிரு உன் வீட்டு பொக்கிஷத்தை களவாட வரல எங்க அந்த மூட்டை என்று மூவரும் அவள் எதிரில் நின்று கேட்க மூட்டையா அது எங்க இருக்கு எங்க வீட்டுல மூட்டையா எந்த பொருளும் கிடையாது டே நல்லா பாருங்கடா எல்லாத்தையும் தள்ளி பாருங்க என்று கூற வீட்டில் இருந்த பெரிய பானைகளை உருட்டி தள்ளின ஐயா சொன்னா கேளுங்க எங்க ஐயா கூட வீட்டுல இல்ல நீங்க எதை தேடுறீங்க எங்க வீட்டுல ஏ செத்த போனமே வாய் மூடிக்கிட்டு சும்மா கட வாய திறந்த ஒரே மிதி பரலோக போயிடுவேன் டே சுத்தி சுத்தி தேனாலும் நாலு அலுமினிய பாத்திரத்தை தவிர வேற எதுவும் இல்லடா அந்த கிழவ தாண்டா வேற எங்கேயோ ஒழிச்சு வச்சிருக்கான் அவனை வாங்கடா போடுற போடல கிழவ உண்மையை சொல்லிடணும் ஆவேசமாக ஒருவன் பேசியதை கேட்ட மல்லி அட பாவிகளா எங்க ஐயாவை என்னடா பண்ணீங்க தவழ்ந்து வந்த மல்லி ஒருத்தன் காலை பிடித்து தன் வலுவற்ற கையால் அவன் காலை அடிக்க சே இந்த உடஞ்சு போன குச்சிக்கு இருக்கிற திமுற பாரு போடி இந்த உலகத்துல இருந்து என்னத்த கிழிக்க போற என்று தன் காலால் அவளை தூக்கி வீச மண் சுவற்றில் போய் விழுந்த மல்லி தலையில் அடிபட மயங்கியவன் எழுந்திருக்கவே இல்லை காலால் புரட்டி பார்த்த ஒருவன் நல்ல வேலை பண்ணிட்டடா பாவம் நோயில இருந்தவளுக்கு சீக்கிரம் அதுல இருந்து விடுதலை வாங்கி கொடுத்துட்ட என்று சிரித்தபடி கூற மூவரும் சிரித்து கொண்டே வெளியேறினர் இவர்கள் சிரித்து கொண்டே வருவதை பார்த்த நான்காவது ஆள் என்னடா இருக்குதா சந்தோஷமா வர்றீங்க அட போ காடவா அங்க எதுவும் இல்ல அங்க ஒரு செத்த போனா எங்களை மிரட்டுச்சு சும்மா தள்ளி விட்டேன் புட்டுக்குச்சு சொல்லிவிட்டு மீண்டும் சிரிக்க அட பாவிகளா என் பொண்ணு கொண்டுட்டீங்களா கீழே அடிபட்டு கிடந்த தாத்தா கதறிக்கொண்டே கீழே கிடந்த பெரிய கட்டை ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு தன் பலத்தை எல்லாம் திரட்டி கொண்டு வேகமாக ஓடி வந்தார் அவர் ஆவேசமாக ஓடி வருவதை கண்டவர்கள் அங்க பாருடா கிழப்புலி கொதற வர்றத வாயா வா எங்களுக்கும் குஸ்தி போட்டு ரொம்ப நாளாச்சு என்று கேலி செய்தபடி இரு கைகளையும் வா வா என்று நாயை அழிப்பது போல பாவனை செய்ய கிண்டலாடா பண்றீங்க நானும் வீரந்தாண்டா ஒரு காலத்துல ஒத்திக்கு ஒத்த வாங்கடா தைரியம் இருந்தா என்றவுடன் கையில் இருந்த கட்டையை ஓங்கி ஒருத்தன் மண்டையில் அடிக்க ஆ என்று அலறியபடி கீழே இரத்த வெள்ளத்தில் சாய்ந்தார் தாத்தா வேனின் கீழே படுத்தபடி மண்ணை கைகளால் தள்ளி கொண்டிருந்தவர்கள் கையில் ஏதோ தட்டுப்பட பரபரவென்று மண்ணை தள்ளிவிட்டு பார்க்க அங்கே ஒரு கையின் எலும்பு கூடு தென்பட்டது ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டவர்கள் நன்றாகவே மண்ணை தள்ளிவிட அந்த கை ஒரு சிலையை பிடித்தபடி இருப்பதை பார்த்து அதிர்ந்தார்கள் வெளியே தலையை நீட்டி சார் மண்ணுக்குள்ள ஒரு எலும்பு கூடு சிலைய ஒண்ணு பிடிச்சபடி இருக்கு சார் என்று கத்த அதை எடுக்க முடியுமா பாருங்க என்று கூற இல்ல சார் முடியாது வண்டியை தள்ளதான் முடியும் வெளியே வந்தவர்கள் அனைவருமாக சேர்ந்து தள்ள ஈஸியாக நகர்ந்தது என்ன எப்படி இது நகருது தள்ளவே முடியாம இருந்துச்சு கான்ஸ்டபிள் ஆச்சரியப்பட ஐயா இங்க சிலை இருக்கிறத நமக்கு தெரிவிக்கதான் இந்த ஆத்தா இத்தனை இடைஞ்சல நமக்கு கொடுத்திருக்கா பரவசத்துடன் கை கூப்பி காட்டுவாசி கூற உண்மையாகத்தான் இருக்கிறது என்று அனைவரும் தலையாட்டி கொண்டார்கள் டிஐஜி நம்புவதா வேண்டாமா என்பது போல் பார்த்து கொண்டிருந்தார் இரு வண்டிகளும் இரக்கத்தில் கொண்டு போகப்பட மண் முழுவதுமாக அச்சிலையை ஒட்டி நீக்கப்பட்டது ஒரு எலும்பு கூடு சிவப்பு கலர் துணி நைந்து போன நிலையில் இருக்க அந்த சிலையை இரு கைகளால் அணைத்தபடி இருந்தது எலும்பு கூடு அதை மெல்ல தூக்கியவர்கள் சிலை மேலே கெட்டியாக படுந்திருந்த மண்ணை நீக்க அங்கே அம்மன் எட்டு கையுடன் மகிஷாசுரனை காலில் மிதிப்பது போல இருப்பதை பார்த்து வியந்த காட்டுவாசிகள் அம்மா தாயே 
தூங்க அவனுத்தம்மா காணாம போன நீ எப்படிமா கீழே வந்த இதோ இங்க இருக்கிற உருவம் உன்னை களவாடியதா இது கல்வனோட உடலா ஆவேசமாக அவர்கள் பேசி கொண்டிருக்கும் போதே ருத்ராவிற்கும் ஆவேசம் வந்தது போல் ஆடத் தொடங்கினான் இது என்ன புது குழப்பம் என்று அனைவரும் பார்க்க காட்டுவாசிகள் அவனை பார்த்து கையெடுத்து கும்பிட்டு அருள் வந்திருக்கிற ஆத்மாவே வந்திருக்கிறது யாருன்னு சொன்னா நல்லா இருக்குமே என்று கேட்க ஏண்டா என்னுடைய பரம பக்திய எப்படி தப்பா பேசுவீங்க அவ இல்லாட்டி இன்னைக்கு நான் உங்க கிட்ட கிடைச்சிருக்க மாட்டேன் தெரியுமா என்று கரகர குரலோடு பேசப்பட அதை கேட்டவர்கள் அதிர்ச்சியோடு ருத்ராவியை பார்த்தன என இந்த எலும்பு பெண்ணோடதா அப்படின்னா கொலை நடந்திருக்கா கொலை பண்ணவங்க எப்படி சிலைய விட்டுட்டு போனாங்க சரி மேற்கொண்டு ருத்ரா என்ன சொல்றாருன்னு பார்ப்போம் பாண்டியன் தன் போலீஸ் மூளையை யோசிக்க வைத்தவர் ருத்ரா பேசுவதை கேட்க ஆரம்பித்தார் அம்மா உங்களை காப்பாத்துனது இந்த பொண்ணுன்னு சொல்றீங்களே ஏமா அவளை நீங்க காப்பாத்தல பாவம் இல்லையா அந்த பொண்ணு கேள்வி கேட்கப்பட என்னை என்னடா பண சொல்ற என் சக்திய அவனுங்க கட்டு போட்டுட்டானுங்களே ஏமா அவனுங்களையாவது நீங்க தண்டிச்சிருக்கலாம் இல்லையா அதற்கு பலத்த சிரிப்போடு ருத்ரா தாண்டவம் போல ஆடத் தொடங்கினார் மீண்டும் சிரித்து கொண்டே மயங்கி விழுந்தான் அம்மா சஸ்பென்ஸோடு நிறுத்திட்டாங்களே என்ன ஆயிருக்கோ யார் அந்த வில்லன்கள் கலவாணிகள் எல்லோர் மனதிலும் அதுவே தோன்றியது சரி வீரையா அதை போஸ்ட்மார்ட்டத்துக்கு அனுப்பலாம் சிலைய பத்திரமா ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு வாங்க எண்டோமெண்ட்டுக்கு தகவல் சொல்லணும் என்று டிஐஜி உத்தரவிட முதலில் எலும்பு கூடை சிலையில் இருந்து பிரித்தனர் சிலையை ஜீப்பில் ஏற்றினர் எலும்பு கூட்டை வேனில் ஏற்றினர் சரிப்பா அந்த குழிய மூடிட்டு வாங்க என்று பாண்டியன் கட்டளையிட்டு விட்டு நடக்க காட்டுவாசிகளே மண்ணை தள்ள மீண்டும் அங்கே வந்தனர் மண் தள்ள குனிந்தவர்கள் குழிக்குள் காகிதம் போல ஏதோ இருக்கவே அதை எடுத்து அதிலிருந்த மண்ணை துணியால் துடைக்க அது ஒரு போட்டோ என்னையா ருத்ரா அருள் உனக்கு வருமா இது நாள் வர சொல்லவே இல்லை பாண்டியன் தன் அருகில் வந்து கொண்டிருந்த ருத்ராவிடம் கேட்க இல்ல சார் இதுவரைக்கும் எனக்கு சாமியே வந்ததில்ல இப்ப எப்படி சார் எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு நீங்க சொன்னதை கேட்டு தூரத்தில் போய்கொண்டிருந்தவர்களை சத்தம் போட்டு காட்டுவாசிகள் கூப்பிட என்னை என்று முன்னால் போன அவர்களை பார்க்க முச்சிரைக்க ஓடி வந்தார்கள் சார் அந்த குழிக்குள்ள இது இருந்துச்சு என்று நீட்ட அதை வாங்கிய பாண்டியன் அது போட்டோ என்பதை தெரிந்து அதில் உள்ளவர்கள் யார் என பார்க்க அதில் உள்ளவர்களை கண்டு அதிர்ந்து போனார் அதில் ஐந்து பேர் நின்று கொண்டிருக்க நடுவில் ஒரு இளம் வயது பெண் குழந்தைத்தனமான முகத்துடன் சந்தோஷமான முகத்துடன் சிரித்து கொண்டிருந்தார் அதில் இருந்தவர்களில் மூவர் நன்கு பிரபலமானவர்கள் மற்ற இருவர் யார் எனவே தெரியவில்லை அந்த போட்டோவை டிஐஜிடம் நீட்டிய பாண்டியன் சார் இவங்களை பாருங்க என்று நீட்ட அதை வாங்கி பார்த்தவர் புருவத்தை சுருக்கி யோசிக்க சார் இவர் தான் இங்க இறந்து போன நடிகர் என்று கூற அட ஆமாயா ஆனா வித்தியாசமா தெரியறார் இது மேக்கப் இல்லாம எடுத்தது சார் மற்ற ரெண்டு பேரு இதோ இவன் கோயம்புத்தூர் எம்பி மக இது வருணா ஸ்பின்னிங் மில் அதிபர் மக மற்ற ரெண்டு பேரு தான் யாருன்னு தெரியல என்று கூறவும் இவங்க போட்டோ இந்த டெட் பாடி கிட்ட ஏன் இருக்கு சம்திங் ராங் எஸ் சார் தேவ் இறந்ததுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் வந்தா தெரியும் பாண்டியன் ஒண்ணு செய்யுங்க நீங்க இந்த போட்டோவை காட்டி இந்த பொண்ணு யாரு எங்க இருக்கான்னு விசாரிங்க நான் மட்டும் போறேன் நீங்க டீட்டெயில்ஸோட என்னை வந்து சந்தேங்க என்று கூறிவிட்டு டிஐஜி கிளம்பிவிட பாண்டியன் ஊருக்குள் வந்து பஞ்சாயத்து அலுவலகம் அருகில் இருக்கும் மரத்தடியில் அமர்ந்தார் போலீஸ் ஊருக்குள் வந்திருக்கிறார்கள் என்றதும் கூட்டம் கூடிவிட்டது யார் என்ன தப்பு பண்ணியிருக்காங்க குசு குசுவென தங்களுக்குள் பேசிக்கொண்டனர் ஊரின் தலைவர் எனப்பட்டவர் சற்று வயதானவர் வந்து பாண்டியனை வணங்க 
வாங்க தாண்டவரே சௌக்கியமா என்று பாண்டிய வினவ ஆத்தா தூங்காவனத்தம்மா கருணையில நல்லா இருக்கையா ஐயா இங்கன என்ன விஷயமா வந்திருக்கீங்க என் பிள்ளைங்க ஏதோ தப்பு தண்டா பண்ணிட்டாங்களா இல்ல தாண்டவரே எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியணும் அதுக்காக தான் வந்திருக்கேன் இத பாருங்க இதுல இருக்கிறவங்க யாருன்னு உங்க யாருக்காச்சும் தெரியுமானு சொல்லுங்க என்று அந்த போட்டோவை காட்ட அந்த போட்டோவை பார்த்தவர் எனக்கு கண்ணு சரியா தெரியல ஏயா இந்தா இத பாரு என்று அங்கு நின்றிருந்த இளைஞன் ஒருவனிடம் நீட்ட அதை வாங்கி பார்த்தவன் ஐயா இதுல இருக்கிறவங்க எல்லாரையுமே எனக்கு தெரியும் நாம குறிஞ்சி ஆண்டவர் கோவிலுக்கு வஸ்திரம் கொண்டு போவோம்ல அந்த நேரத்துல தான் இவங்க இந்த ஊருக்கு வந்திருந்தாங்க மேல்மலையில அருவி இருக்குல்ல அதுக்கு வழி எப்படின்னு என்கிட்ட தான் கேட்டாங்க நான் தான் வழிய சொன்னேன் ஆனா நம்ம பல்ல வீட்டு தாத்தா முருகப்பா பேத்தி நந்தினி இவங்க கூட நிக்கிதே அந்த பொண்ணா அப்ப உசுரோட தான் இருக்கா பதட்டமாக அவர் கேட்க கூடி இருந்தவர்களும் நந்தினி உயிரோடு தான் இருக்கா என்று பதட்டத்துடன் பேசவும் என்ன தம்பி இந்த பொண்ணு பேரு என்ன சொன்ன பாண்டியன் கேட்க நந்தினிங்க இந்த பொண்ணு ரொம்ப நாளா காணுமுங்க அவ தாத்தாவையோ அம்மச்சியோ யாரோ அடிச்சு கொண்டு போட்டாக அன்னையில இருந்தே இந்த பொண்ணையும் காணலுங்க அந்த பொண்ணையும் மலைக்காட்டுல அடிச்சு போட்டிருப்பாங்கன்னு நினைச்சிட்டோம் ரெண்டு பேரும் கொண்டு இருக்காங்க ஏன் போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணல நீங்க ஏன் தலைவரே இந்த ஊருக்கு விஏஓ வேணாம்னு சொல்லி வரவிடல நீங்க எங்க ஊருக்கு நாங்க தான் பொறுப்புன்னு சொன்னீங்கல்ல அப்போ ஒரு பொண்ணு காணாம போயிட்டா அவ குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க கொல்லப்பட்டிருக்காங்க ஏன் எங்களுக்கு தகவல் வரல இதுக்கே உங்க மேல நாங்க ஆக்சன் எடுக்கணும் கோபமாக பாண்டியன் பேச எங்க ஊரு கட்டுப்பாடு அப்படிங்க இங்க எது நடந்தாலும் போலீஸ் ஊருக்கு வர்றத நாங்க விரும்புறது இல்ல தலைவர் கூறவும் கோபத்துடன் எழுந்த பாண்டியன் என்னையா என்ன சட்டம் உங்க ஊருக்கு மட்டும் இது உன தனி நாடு இல்ல இல்ல ஓட்டு போடுறீங்க தானே உங்களோட பிடிவாதத்தால எத்தனை உயிர் போயிருக்கு தெரியுமா இந்த பொண்ணு உறவுகள் இறந்ததுக்கோ இப்ப உங்க கோவில இறந்து கிடந்தாரே நடிகர் ஒருத்தர் அதுக்கோ சம்பந்தம் இருக்கும் போல இதனால இன்னும் ரெண்டு அப்பாவிங்க வேற செத்து போயிருக்கானுங்க உங்களுக்கு ஒன்னு தெரியுமா உங்க ஊருக்கு கிழக்கால மலையில ஒரு சிலையோட ஒரு எலும்பு கூடு கிடைச்சிருது அங்கதான் இந்த போட்டோவும் இருந்தது நீங்க சொல்றத வச்சு பாக்க இல்ல சிலையோட இருந்தது இந்த பொண்ணாதான் இருக்கணும் என்று கூறிய உடனே ஐயோ எங்க ஆத்தா அந்த புள்ளையும் கொண்டுட்டாங்களா அட பாவிகளா என்று கூக்குரல் கூட்டத்தில் எழும்பியது சரி உங்க ஊர் கோவில்ல சிலை எதுவும் காணாம போயிருக்கா இல்லங்க ஐயா எங்க தூங்காவனத்தம்மன் கல் சில மட்டும்தான் அதை யாராலையும் தூக்கவே முடியாது பாண்டியனிற்கும் கூட வந்தவர்களுக்கும் பேரதிர்ச்சி என்ன சொல்றீங்க கல் சில மட்டும்தானா அப்படின்னா அந்த சிலை எந்த கோவிலோடது ஒரே கன்ஃபியூஷனா இருக்கே நீங்க என்ன சொல்றீங்க எங்களுக்கும் ஒண்ணும் புரியலையே பெரியவர் கூறுவதை ஆமாம் என்று கோரசாக ஊர்காரர்களும் கூறவே பாண்டியன் தன் செல்லில் எடுத்த அந்த சிலையின் போட்டோவை காட்ட நம்ம அம்மா மாதிரியே இருக்கே ஆனா சின்னதா இருக்கு ஊர்காரர்கள் பார்த்து விட்டு கூற ஆமா உங்க ஊர் அம்மனை போலவே உள்ள ஐம்பொன் சிலை இந்த சிலைய கட்டுப்பிடிச்சபடிதான் அந்த பாடி இருந்துச்சு நாங்களும் இந்த ஊரோட சிலை தான் நினைச்சிட்டோம் ஐயா அப்ப இந்த சிலைக்காக தான் அவங்கள அடிச்சு போட்டிருப்பாங்களோ தலைவர் சந்தேகமாக கேட்க இருக்கலாம் ஆனா இத இந்த போட்டோல இருக்கிறவங்க செஞ்சாங்களான்றத மீதி இருக்கிற நாலு பேரை பிடிச்சி விசாரிச்சாதான் தெரியும் ஏன் தம்பி இங்க வா இதுல இருக்கிற மூணு பேரை எனக்கே தெரியும் மீதி இருக்கிற இந்த ரெண்டு பேரு யாருன்னு உனக்கு தெரியுமா என்று பாண்டியன் அந்த இளைஞனிடம் கேட்கவும் அருகில் வந்து கை கட்டியபடி பணிவுடன் ஐயா அவங்க ரெண்டு பேரும் வால்பார பசங்க அடிக்கடி இங்க டாப் சிலிப்புக்கு வருவாங்க அவங்க தான் இவங்களையும் கூட்டிட்டு வந்தாங்க உம் அடிக்கடி வருவாங்கன்னு சொல்ற அப்புறம் உங்ககிட்ட எதுக்கு வழி கேட்டாங்க அது வந்து அந்த அறிவுக்கு போற வழி கஷ்டமான பாதைங்க அதனால யாரும் அங்க போக மாட்டாங்க அதனால அந்த பசங்களுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைங்க அவங்க பேரு தெரியுமா இவங்க யார் பேருமே எனக்கு தெரியாதுங்க ஆனா இதோ இவர் சினிமா ஹீரோ அதனால அவரை தெரியுமுங்க ஏன்பா வேற யாராவது வந்து பாருங்க உங்க யாருக்காச்சும் அவங்களை தெரியுதான்னு சொல்லுங்க அந்த போட்டோ அனைவர் கைகளிலும் போனது ஒருவருக்கும் ஒருவரையும் தெரியவில்லை
சரி பரவாயில்ல இந்த போட்டோ பின்னால இருக்கிற கோவில் இந்த கோவில் தானா திரும்பவும் போட்டோ கை மாற இந்த கோவில் தூங்காவனத்தம்மன் கோவில் கிடையாதுங்க இந்த கோவிலுக்கு கோபுரம் இருக்குதுங்க ஆனா இதுல பாருங்க கோவில் சின்னதா தெரியுது கோபுரத்தை காணும் என்று ஒருவர் கூற இப்பொழுது தலைவர் குறுக்கிட்டு ஐயா இந்த கோவிலு ரெண்டு மலை தள்ளி காட்டுக்குள்ள இருக்குதுங்க அது கீழே சொன ஒண்ணு இருக்கு அங்கேயும் தூங்காவனத்தம்மன் தான் இருக்காங்க எங்க மூதாதையர் அங்கனதான் வழிபாடு நடத்தினாங்க அதுக்கப்புறம் யாராலும் அங்கன போக முடியல நிறைய காட்டு மிருக நடமாட்டம் அங்க அதிகமாயிடுச்சு அதனால அந்த கோவிலு புடிமண்ணை எடுத்து வந்து எங்க ஊருக்கிட்ட கோவிலு கட்டுனாங்க ஐயா இப்பதான் எனக்கு ஞாபகம் வருதுங்க அந்த கோவிலுக்கு அப்ப இருந்த ஜமீன் ராசா அம்மனுக்கு பொண்ணால செல செஞ்சு வழிபாடு நடத்தினத கேள்விப்பட்டிருக்கேனுங்க ஆனா நாங்க பார்த்தது இல்ல அது அங்க இருக்கிற பாதாள கொகையில ஜமீனோட பொக்கிஷத்தோட சேர்த்து வச்சதா காது வழி செய்தீங்க அது உண்மையா பொய்யின்னு தெரியல பெரியவர் கூறுவதை எல்லோருமே ஆச்சரியத்தோடு கேட்டனர் என்ன ஜமீன் பொக்கிஷமா அதுல நம்ம ஆத்தாலும் இருந்தாளா என்று வியப்போடு பேச ஐயா தாத்தா இத சொன்ன பிறகுதாங்க எனக்கு அவங்க பேசினது புரியுதுங்க என்று அந்த இளைஞன் கூற என்ன பேசினாங்க பாண்டியன் பரபரப்பாக கேட்க முதல்ல என்ன பேசியிருந்தாங்கன்னு தெரியல ஆனா நான் அவங்க கூட கொஞ்சம் தூரம் வழிகாட்டிட்டு திரும்புறதுக்குள்ள பேசுறது மட்டும் சொல்றேனுங்க நான் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டேன் கண்டிப்பா இருக்கு அப்படின்னு அந்த மூணு பேர்ல ஒருத்தர் சொன்னாரு அதுக்கு இன்னொருத்தரு எனக்கு இதுல நம்பிக்கை இல்ல ஆனாலும் நீங்க நாலு பேரும் சொல்றீங்கன்னு தான் வர்ற அதுக்கு இன்னொருத்தர் இப்ப அப்படிதான் அவ நம்பிக்கையா இருக்கும் அது மட்டும் கையில கிடைக்கட்டும் நாம தான் டாப் இந்தியாவில் அப்படின்னு இவர் சொல்ல ஹீரோ சார் எப்படியோ கண்டுபிடிச்சா சரிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சட்டுன்னு நான் அவங்களோட இருக்கிறத பார்த்துட்டு ஏதோ புரிஞ்ச மாதிரி உடனே ஒருத்தர் என்ன ஹீரோ கதை எப்படி இருக்கு கால் ஷீட் கொடுத்துருவல்ல அப்படின்னு பேச நானும் அங்கிருந்து திரும்பிட்டேன் என்று கூற சரி நாங்கள் வரோம் தலைவரே ஒருவேளை அந்த பொண்ணு திரும்பி வந்தா எங்களுக்கு தெரிவீங்க என்று கிளம்பினர் வேனில் போகும்போது ருத்ரா சார் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு கேட்கவா என்று கேட்க இவ்வளோ நேரம் பேசாம இருந்தே பரவாயில்லன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆரம்பிச்சுட்டேன் சரி கேளு என்று பாண்டியன் கூற இந்த பொண்ணு அவ்வளோ தூரம் இருக்கிற கோவிலுக்கு தனியா எப்படி போயிருக்கோம் இந்த பையன் சொல்ற அவங்கள இவன் தானே கூட்டிட்டு போனா இந்த பொண்ணு போயிருந்தா தெரிஞ்சுதானே இருக்கும் அந்த பொண்ணு இந்த ஊர்க்கார பொண்ணியா அதுக்கு இந்த மலக்காடு அத்துப்படியா இருந்திருக்கோம் முன்ன நம்ம யோசிச்ச மாதிரிதான் சிலைய கடத்தும் போது இந்த குடும்ப தடுத்திருக்கு அதனால போட்டு தள்ளிட்டானுங்க இது இந்த அஞ்சு பேரு செஞ்சதா இல்ல வேற யாராவது இதுல ஈடுபட்டிருக்காங்களா அதான் கண்டுபிடிக்கணும் சார் சார் இந்த கோவில படம் வரைஞ்சிருந்ததே அதுல ரெண்டாவது படத்துல ஒரு அருவில இருந்து வர்ற தண்ணில ஒருத்த முழுகுற மாதிரியும் காப்பாத்துங்கன்னு சொல்ற மாதிரியும் இருந்தது இல்ல அது இவங்க சொல்ற அருவியா இருக்குமா ருத்ரா பரபரப்புடன் கேட்கவும் பாண்டியனும் அதிர்ச்சியோடு நிமிர்ந்தார் ஆமா அது இவங்க சொன்னதுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் தோணுது அப்ப அடுத்த டார்கெட் அந்த சொன்ன அருவிதானா மை காட் இன்னொரு சாவு விழாம நம்ம காப்பாத்தணுமே இப்ப நாம என்ன செய்யறது சார் ருத்ரன் கேள்வியோடு பார்க்க இன்னைக்கு போக முடியாது நேரம் ஆயிடுச்சு நாம கீழே போகவே மிட் நைட் ஆயிடும் சரி வாங்க நாளைக்கு போகலாம் பாண்டியனுடன் அனைவரும் கிளம்பினர் சுதீப் நாம போட்ட பிளான் படி இந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல வந்து தங்கிட்டோம் விடியற்கால ரெண்டு மணிக்கு கிளம்பிடலாம் இல்ல கிளம்பிடலாரா பையில வேண்டிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எடுத்து வந்திருக்கேன் நீயும் கொண்டு வந்தல்ல அது எப்படி மறக்க முடியும் நாம அஞ்சு பேர் இதுல இறங்கணும் அன்பார்ச்சுனேட்லி தேவ் ஆக்சிடென்ட்ல இறந்துட்டான் இந்த வால்பார பசங்க தேவ் இறந்த விதத்தை பார்த்து பயந்துட்டானுங்க எங்களுக்கு இந்த விளையாட்டே வேணான்னு ஒதுங்கிட்டானுங்க அவங்க போனா போறானுங்க அவங்களுக்கு அதை அனுபவிக்க கொடுத்து வைக்கல சுதீப் அந்த குகைக்குள்ள வேற விபரீதம் எதுவும் இருக்காதுல்ல ராக் என்கிற ராகேஷ் பயந்தபடி கேட்கவும் எம்பி பையனா இருந்துகிட்டு இந்த அளவு பயப்படுற உங்க அப்பா அரசியல்ல கலக்கிட்டு இருக்காரு எதிரியே இருக்க கூடாதுன்னு கணக்குகளை தீக்கிறாரு தாய் எட்டடி பாஜா 
குட்டி பதினாறு அடி பறக்க வேணாமா இத பாரு ரா இப்படி பயமுறுத்தியே அந்த பக்கம் யாரையுமே போக விடாம தடுத்துக்கிட்டு இருக்கானுங்க இந்த காட்டு வாசி பசங்க அவனுங்களும் அனுபவிக்க மாட்டானுங்க மத்தவங்களையும் விட மாட்டானுங்க நீ பயப்படாத அதான் நாம லைசன்ஸோட துப்பாக்கி வச்சிருக்கோம்ல எது வந்தாலும் ஒரே ஷாட் தான் சரி தூங்கு ரெண்டு மணிக்கு அலார வச்சிருக்கேன் என்று சுதீப் கூறிவிட்டு தூங்க போய்விட்டான் இரவு இரண்டு மணி இருவரும் காரில் கிளம்பினர் சிறிது தூரம் வரை பாதை நன்றாக இருந்தது அதிக வேகமாக இல்லாமல் நாற்பதிலேயே கார் சென்றது நான்கு மலைகளை தாண்டிய பிறகு கிழக்கு வெளுக்க ஆரம்பித்தது சுதீப் காரை கொஞ்சம் நிறுத்து வெண்டில வளைஞ்சு வளைஞ்சு முதுகே வலிக்குது வேணாரா இன்னும் வெளிச்ச வரல அனாமதைய பாதை இது காட்டு விலங்குங்க நடமாட்டம் இருக்கலாம் எதுக்கு ரிஸ்கு இல்லடா பாத்ரூம் போகணும் நிறுத்து அதுக்கா அத முதலே சொல்லிருக்கலாம் இல்ல ராகேஷ் கீழே ஒதுங்க சுதீப் கீழே இறங்கி சுற்று முற்றும் பார்த்தார் ஓரிடத்தில் கண்கள் நிலை குத்தி நின்றது சுதிப்பிற்கு இரு விளக்கு வெளிச்சம் போல மினுமினுக்க உற்று கவனித்தவன் நன்றாக கவனிக்க அந்த வெளிச்சம் மெல்ல நகருவது போல இருந்தது ராக்கி ராக்கி சீக்கிர வாடா சிறுத்த தூரத்துல இருக்கு என்று மெல்லிய குரலில் கத்தினான் சத்தம் போட்டால் அது வேகமாக பாய்ந்து விடுமோ என்று அடிக்குரலில் கத்த ஒரே ஓட்டமாக ராக்கி ஓடி வந்து காரில் ஏறவும் சிறுத்தை ஒரே பாய்ச்சலில் அருகில் வர ஐயோ என அலறி கதவை சாத்துவதற்குள் ராக்கி காலை கவ்விவிட்டது சுதீப் கார் ஏடுடா காலை பிடிச்சிருச்சுடா என்று அலற கதவு மூடியும் மூடாமலும் இருக்க கார் வேகம் எடுத்தது ஆ ஐயோ இது விட மாட்டேங்குதே என்று கதற டே ராக்கி இந்த கன் ஷூட் பண்ணு ஓடிடும் என்று துப்பாக்கியை பேகில் இருந்து எடுத்து போட ராக்கி அதை எடுத்து ட்ரிக் பண்ண முயல்வதற்குள் ஆ என்ற அலறல் இருவரிடமும் இருந்து கேட்டது கார் வேகமாக சென்றாலும் சிறுத்தை ராக்கி காலை கவ்வி விடாது கார் பின்னாலேயே வேகமாக ஓடி வர கார் கதவை இதனால் மூட முடியாத ராக்கி கத்த சுதீப் தன் அருகில் இருந்த துப்பாக்கியை எடுத்து ராக்கியிடம் நீட்ட ஒரு கையால் கதவை இருக பிடித்தபடி அமர்ந்திருந்தவனுக்கு துப்பாக்கியால் சுட முடியவில்லை என்னால் முடியலடா என்று திரும்பவும் சுதீப்பிடமே நீட்ட சுதீப் ஒரு கையில் ஸ்ரீரங்கை பிடித்தபடி மறுக்கையால் கீழே ஓடி வரும் சிறுத்தையை நோக்கி சிகரை அழுத்த சரியாக குண்டு கார் கண்ணாடியை துளைத்து கொண்டு சிறுத்தை மேல் பட ரத்தம் காரின் மேல் தெளித்தபடி சிறுத்தை கத்தியபடி பள்ளத்தில் விழ அது பல்லால் கவ்வியிருந்த ராக்கியின் காலும் சேர்த்து இழுக்கப்பட்டு அவனும் கதவை திறந்து சிறுத்தையோடு சேர்ந்து பல்லம் நோக்கி பாய இதை கண்ட சுதீப் அலறியபடி எட்டி பார்க்க கார் கட்டுப்பாட்டை இழந்து பள்ளத்தில் கவிழ தொடங்கியது காலை ஆறு மணிக்கெல்லாம் தன்னுடன் ஸ்பெஷல் பட்டாலியன் பதினைந்து பேருடன் இன்ஸ்பெக்டர் பாண்டியன் வேனில் புறப்பட்டார் கூட ருத்ரா வரட்டும் என்று கூறியதால் அவனும் இன்ஸ்பெக்டருடன் கிளம்பிவிட்டான் ஏதாவது அசம்பாவிதம் நாம் போவதற்கு முன் நடந்துவிடுமோ என்று பயந்தபடி தூங்காவனத்தம்மனை வேண்டியபடி ருத்ரா வந்து கொண்டிருந்தான் பாண்டியனுக்கு ஐந்து பேரில் இருவர் அங்கு போயிருக்க கூடும் என்ற சந்தேகம் வலுத்தது நேற்று இரவு கோயம்புத்தூர் உக்கடம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போன் செய்து எம்பி வீட்டிற்கு போன் செய்து அவர் மகன் வீட்டில் இருக்கிறாரா என விசாரிக்க சொல்ல எம்பியே பேசினார் என்ன விஷயம் என்று கேட்க பாண்டியனே லைனுக்கு வந்து நடந்த விஷயங்களை கூறி இதில் உங்கள் மகனிற்கும் மில் அதிபர் மகனிற்கும் சம்பந்தம் இருக்கிறது என்று கூற கோபம் தலைக்கேறியது எம்பிக்கு யார்கிட்ட என்ன பேசுறோம்னு நினைவுல இருக்கட்டும் என் மகனை குற்றவாளி நான் சொல்றீங்க என இந்த வேலையில இருக்கணுமா வேண்டாமா என்று போனிலேயே கத்த ஐயா எனக்கு வேலை இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல ரிட்டையர் வயசு வந்துட்டேன் ஆனா வாழ வேண்டியது உங்க பையன் 
அவர் உயிரோட இருக்கணுமா வேண்டாமானு நீங்க தான் டிசைட் பண்ணணும் என்று கூறிய உடனே டென்ஷன் பல மடங்கு எகிரிய எம்பி என்னையா பேச்செல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கு என் மகனை என்ன செய்யறதா இருக்கீங்க என்கவுண்டர் பிளானா சார் அது என்கவுண்டரா இல்ல வேற மர்டரான்றது அந்த சாமியா இல்ல பேயா தெரியல அதுக்கு தானே தெரியும் என்ன கேக்குறீங்க நாளைக்கு உங்க மகனுக்கு அந்த சாமி தேதிய குறிச்சு வச்சிருச்சு உங்க மகனை எங்கேயும் போக விடாம காப்பாத்துறது உங்க பொறுப்பு முதல்ல உங்க மகன் வீட்டுல இருந்தா எங்கேயும் போக விடாதீங்க இல்லைன்னா எங்க போயிருக்காருன்னு பாருங்க அப்படியே அவன் ஃப்ரெண்டு அந்த மில்காற பையன் அவனை கேளுங்க ரெண்டு பேரும் இல்லைன்னா இந்த மலைக்காட்டுக்கு தான் போயிருப்பாங்க போனை போட்டு அவங்க எங்க போயிருந்தாலும் திரும்ப வர சொல்லுங்க இல்லாட்டி நாளைக்கு காலையில நீங்களும் அந்த பள்ளத்தாக்கு அருவி இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து சேருங்க வந்து பார்த்தா எல்லாம் புரிய உங்களுக்கே என்று முடிக்க எம்பிக்கு எதுவுமே புரியவில்லை இந்த பையன் ஏதோ ஒரு வில்லங்கத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறான் என்பது மட்டும் புரிந்தது வீட்டில் அவனை காணவில்லை என்பதும் அவனுடைய போன் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகி இருக்கிறது என்பதும் அறிய மில் அதிபர் மகனும் மாலையில் இருந்து காணவில்லை அவனுடைய போனும் சுவிட்ச் ஆஃப் என்று தெரிய இரு குடும்பத்தினரும் அரண்டு விட்டனர் எம்பி தன் செல்வாக்கால் மிலிட்ரி உதவியை நாட மிலிட்ரியும் களத்தில் இறங்கியது சுதீப் காரோடு கவிழ ஐயோ என்ற அலறல் பள்ளத்தாக்கு முழுதும் எதிரொலிக்க கார் பாதி வழியில் பெரிய மரத்தில் சிக்கி தொங்கி கொண்டிருக்க மயங்கிய நிலையில் காரில் இருந்து தலைகீழாக தொங்கி கொண்டிருந்தான் ராக்கி என்கின்ற ராகேஷ் சிறுத்தையோடு விழுந்தான் அல்லவா சிறுத்தை விழுந்த வேகத்தில் பாறையில் மோதி பள்ளத்தில் சென்று இறந்து விழுந்தது காலை கடித்து குதறியதில் கால் தொடக்கி கீழே சதை தொங்கி இரத்த கலரியாக இருக்க அவன் நினைவிழந்து சருகுகள் கொட்டி கிடந்த இடத்தில் விழுந்ததால் வேறு அடி எதுவும் பலமாக படவில்லை இரவு மூன்று மணியளவில் இது நடந்தாலும் ஐந்து மணியளவில் சுதிப்பிற்கு நினைவு திரும்ப தான் காரோடு தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதே சிறிது நேரம் கழித்தே உணர முடிந்தது தலைக்கீழாக வேறு தொங்கிக் கொண்டிருந்ததால் தலை சுழல்வது போல இருக்க கைகளை கொண்டு காரை பிடித்து பின்னாலேயே மெல்ல நகர்ந்து கார் சீட்டு அருகில் கொண்டு வந்தான் நல்ல வேலை கார் நன்றாக பலமான கிளை மேல் அமர்ந்திருந்ததால் அது நகரவே இல்லை மெல்ல எழுந்து அமர்ந்தவன் தலை மிகவும் வலிக்க இரு கைகளாலும் தலையை பிடித்தபடி அமர்ந்திருந்தவன் தன் துப்பாக்கி செல்போன் இரண்டையும் தேட அது காரில் காணவில்லை அப்பொழுதுதான் ராக்கியின் ஞாபகம் வர ஐயோ வரமாட்டேன்னு அடம் பிடிச்சானே இழுத்துட்டு வந்து இப்படி பண்ணிட்டேனே இப்ப அவனை சிறுத்த அடிச்சு தின்னிருக்குமோ அவங்க வீட்டுல நான் எப்படி இதை சொல்லுவேன் கடவுளே நெசமாவே பேய்தான் எங்களை இப்படி பண்ணிடுச்சா கீழே இறங்கி முதலில் ராக்கியை தேடுவோம் என்று நினைத்து மெல்ல காரில் இருந்து கிளைகளின் மேலே காலை வைக்க அதுவரை அவன் வைத்தால் பேலன்ஸோடு இருந்த கார் கிளையோடு முறிந்து கீழே போய் மடாரண சத்தத்தோடு வெடித்து சிதறி நெருப்பு ஜுவாலை கீழே பரவி கொண்டிருந்தது ஐயோ காரும் எரிஞ்சிடுச்சே எப்படி வீட்டுக்கு நம்ம போறது போன் இருந்தாலாவது யாருக்காவது போன் போட்டு வர சொல்லலாம் இந்த காட்டுல இன்னும் என்னென்ன ஆபத்து காத்திருக்கோ கடவுளே என்னை காப்பாத்து உனக்கு நான் என்ன வேணாலும் செய்யறேன் என்று வேண்டியபடி மெல்ல மரத்திலிருந்து இறங்கியவன் மலையில் இருந்து தட்டு தடுமாறி விழுந்து எழுந்து பள்ளத்திற்கு வந்து விட்டான் அப்பாடி ஒரு வழியா கீழே வந்துட்டோம் எப்படியாவது விடுஞ்சதும் வெளியே போகிற வழியை கண்டுபிடிக்கணும் ராக்கி நீ இருக்கியா இல்லையா ராக்கி என்று மெல்ல நொண்டியபடியே நடந்தான் சிறிது தூரம் சென்றிருப்பான் முனகல் சத்தம் கேட்க ராக்கியோ என்று வேகமாக நொண்டியபடி ஓடினான் அங்கே குவியலாக கிடந்த சருகுகளின் மேலே படுத்தபடி அம்மா என்று அரற்றியபடி ராக்கி கிடப்பதை கண்டு ஓடினான் ராக்கியை தன் மடிமேல் போட்டவன் ராக்கி ராக்கி நீ உயிரோடு இருக்கியா தேங்காட் ராக்கி என்று 
அவனை கட்டி பிடித்தபடி கதறினான் சிறிது நினைவு வந்த ராக்கி சுதீப் என் காலு என் காலு போச்சுடா சிறுத்த கொதறிச்சுடா என்னால இனிமேல் நடக்க முடியாதுடா ஆமா அந்த சிறுத்த வந்துட்டு போகுதுடா எப்படியாவது என்னை இங்கிருந்து கூட்டிட்டு போடா என்று அழத் தொடங்கினான் பயப்படாதடா நான் எப்படியாவது உன்னை உன் வீட்டில் சேர்த்துடுறேன் ஆனால் காரு எரிஞ்சு போச்சு மெல்ல நடந்து தான் போகணும் என் தோலை பிடிச்சுக்கிட்டு நடக்க முடியுமா என்று கேட்க காரு எரிஞ்சிருச்சா போகட்டும் விடு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் வெளிச்சம் வந்துருச்சுன்னா யாராவது வருவாங்கல்ல உதவி கேட்கலாம் அவனின் தைரியம் சுதிப்பிற்கும் வர மெல்ல அவனை நிறுத்தினான் தடுமாறியவன் மூச்சை இழுத்து பிடித்து நிற்பதற்கு முயற்சி செய்ய தடுமாறவே சுதீப் அவனை தன் கைகளால் அணைத்து அவன் கைகளை தன் தோல் மேல் போட்டு மெல்ல நடக்க தொடங்கினான் முதலில் வலியினால் நடக்க கஷ்டப்பட்டாலும் மனதைரியம் அவனை நடக்க வைத்தது கதிரவன் அந்த மலைப்பகுதியில் தன் ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்தியபடி இயற்கையை அள்ளி அணைக்க வேகமாக வந்து கொண்டிருந்தான் வெளிச்சம் வந்த பிறகு தாங்கள் இருக்கும் பகுதியை கவனித்தார்கள் பள்ளத்தாக்கில் அழகிய பசுமை மனதை கொள்ளை கொள்ளும் அளவிற்கு ரம்மியமாக காட்சியளித்தது சூரியன் வந்தாலும் பனிமூட்டம் விலகாமல் எங்கும் புகைப்போல காட்சியளித்தது பலவித பறவைகளின் கீச்சொலிகளும் மலைச்சரிவில் இருந்த மரங்கள் இருந்து கேட்டது சில பயத்தை அளிக்கும் விதமான ஒலிகளும் கேட்க யாருமற்ற பாலைவனத்தில் நடந்தால் எப்படி மனநிலை இருக்குமோ அப்படியான மனநிலையில் இருவரும் இருந்தனர் தாங்கள் முன்பிருந்த இடத்திலிருந்து வெகு தூரம் வந்தது போல் தோன்றியது வலி அதிகமாகவே ராக்கி தன்னை ஒரு மரத்தின் வேர் மீது அமர வைக்க சொல்ல சுதீப் அவனை உட்கார வைத்துவிட்டு நீ இங்கே இருடா நான் பக்கத்தில் தண்ணி கிடைக்குமான்னு பார்க்குறேன் என்று கூற பயந்த ராக்கி வேணாண்டா என்னை தனியாக விட்டுட்டு போகாத ஏதாவது விலங்கு வந்தால் கூட என்னால் வேகமாக ஓட முடியாது என்று பரிதாபமாக கூற நான் ரொம்ப தூரம் போகலடா உன் கண்ணுக்கு தெரிகிற அளவே போய் பார்க்குறேன் தாகமாக இருக்குடா என்று கூறிவிட்டு அரைகுறை மனதோடவே அங்கிருந்து நகர்ந்தான் ராக்கி பக்கத்தில் கிடந்த பெரிய மரக்கட்டையை கையில் எடுத்து வைத்து கொண்டு சுற்று முற்றும் பார்வையை செலுத்தியவாறு இருந்தான் சுதீப் ராக்கியை திரும்பி திரும்பி பார்த்தவாறே சிறிது தூரம் நடந்தான் அங்கு சென்றவுடனே அருவிலிருந்து நீர் விழும் சத்தம் மெலிதாக கேட்க நின்று உற்று கேட்டான் அருவி சத்தம்தான் மகிழ்ச்சியில் துள்ளி குதித்து ராக்கியிடம் ஓடி வந்தான் ராக்கி கொஞ்ச தூரத்துல அருவி இருக்கு அது நாம தேடி வந்த அருவியா கூட இருக்கும் சீக்கிரவா ஆனந்தமா அதுல குளிக்கணும் முதல்ல தாகம் வேற உயிரை எடுக்குது என்று கூறிக்கொண்டே அவனை கை தாங்களாக எழுப்ப நாம அங்க போகதா வேணுமா எனக்கு பயமா இருக்கு சுதீப் அந்த பொண்ணுதான் ஆவியா வந்து நம்ம தேவ கொண்ணு இருக்கு இப்ப நாமும் இந்த ஆபத்துல மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் அங்க போன ஆபத்து எந்த ரூபத்துல வரும்னு தெரியல அங்க போகதா வேணுமா வலியை முகத்தில் காட்டியவனின் கையில் அன்புடன் பற்றிய சுதீப் ராக்கி நாம அங்க புதையில எடுக்கிறது அடுத்தபடிதான் அங்க முதல்ல நம்ம தாகத்தை தீக்கிற தண்ணி வேற ஏதாவது உணவு கிடைக்கலாம் அதுவும் இல்லாம அந்த கோவிலுக்கு தினமும் ஒரு பூசாரி வந்து போவார்னு சொன்னாங்கல்ல நமக்கு அவர் உதவி செய்யலாம் அவர் மூலமா நாம ஊருக்கு போக முடியும்னு நம்பிக்கை இருக்கு என்று கூறியதும் அப்ப சரி போகலாம் என்று இருவரும் உடல் வலியை பொருட்படுத்தாது கிளம்பினர் போக போக அருவியின் சலசலப்பு அதிகமாக கேட்க இருவரின் வேகமும் கூடியது வந்து விட்டார்கள் அருவி கீழே விழும் பகுதிக்கு மனம் மகிழ்ச்சியில் துள்ள இருவரும் வழுக்கு பாறைகளில் மெல்ல காலை வைத்து தண்ணீர் கீழே விழுமிடத்திற்கு வந்து விட்டனர் தண்ணீரை பார்த்ததுமே ராக்கியும் தன் கால்வழியை மறந்து வேகமாக நடந்து கொட்டி கொண்டிருக்கும் நீரில் வந்து நின்று தலையில் நீர் விழுமாறு நின்று அப்படியே கைகளால் நீரை பிடித்து பிடித்து மடக் மடக்கென குடித்தான் 
சுதீப் கீழே தண்ணீர் விழுந்த சுனையில் இறங்கி நீச்சல் அடிக்க தொடங்கினான் இருவரும் வெகு நேரம் தண்ணீரில் இருந்துவிட்டு ஆனந்தமாக வெளியில் வந்தமர்ந்தனர் இப்பொழுது இருவரின் இரத்த கரையும் நீங்கி அருவிலிருந்த மூலிகை நீரினால் புண்கள் எரிய ஆரம்பித்தன என்னடா இப்படி எரியுது புண்ணோட வலியை விட இந்த எரிச்சல் தான் படுத்தி எடுக்குது என்று ராக்கி கூற அது மூலிகை தண்ணீர் எரிகிறது நல்லது தான் சீக்கிரம் காய ஆறும் பாரு உன் காலில் காயம் அதிகமாக தெரிஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சே இப்போ பாரு லேசாக தான் சதை பிஞ்சிருக்கு என்று கூற ஆமாண்டா தண்ணியில் கழுவுன பிறகு தான் காயம் பெருசாக இல்லைன்னு தெரியுது தேங்காய் காரில் இருந்து கீழே விழலனா சிறுத்த கண்டிப்பாக நம்மளை கொண்டு இருக்கும் ராக்கி கடவுளுக்கு நன்றி கூற ஆமாண்டா கெட்டதுலேயும் நல்லது நடந்திருக்கு பார சரியா கோவிலுக்கே நம்மளை வரவழிச்சிருச்சு என்று சுதீப் கூற அருவியின் மேலிருந்த பாறையில் அமர்ந்திருந்த காகம் இவர்களையே பார்த்து கொண்டிருந்தது பாண்டியன் தன் குரூப்பை அழைத்து கொண்டு அன்று வந்த பாதையில் வராமல் சுற்று பாதையிலேயே போக சொல்ல வேன் கிளம்பும் நேரம் இரண்டு கார்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வந்து நின்றது காரில் இருந்து எம்பி தன் செக்ரட்டரியுடன் இறங்க இன்னொரு காரில் மில் அதிபர் தன் மேனேஜருடன் பரபரப்பாக இறங்கினார் இவர்களை பார்த்ததும் வேனில் இருந்து இறங்கிய பாண்டியன் வணக்கம் கூற என்ன நடந்தது ஏன் என் மகன் திரும்பவும் அந்த மலைக்கு போயிருக்கான் என்று எம்பி வினவ பாண்டியன் தேவ் இறந்ததில் இருந்து தாங்கள் அதற்கு பிறகு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணது வரை கூறி உங்க மகன்கள் ஒரு குடும்பத்தையே அழிச்சிருக்காங்க அப்பாவி பெண்ண என்ன பண்ணாங்கன்னு தெரியல அவ பெணம் எலும்பு கூடாதான் எங்களுக்கு கிடைச்சது அந்த குழிக்குள் தான் இந்த போட்டோ கிடந்தது என்று தான் பையுக்குள் வைத்திருந்த அந்த போட்டோவை காட்ட அதை பார்த்தவர்கள் தம் பிள்ளைகள் ஏன் அந்த பெண்ணுடன் போட்டோ எடுத்தனர் அந்த பெண்ணை இவர்கள்தான் அழித்திருப்பார்களோ அந்த அம்மன்தான் பழி வாங்கியதாக வேறு கூறுகிறார்கள் தெய்வத்தின் கோபம் வரும் அளவுக்கு இவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்று திகைத்தனர் அந்த கோவில் இருக்கும் பகுதிக்கு ஏன் நாம் ஹெலிகாப்டரில் போய் தேடக்கூடாது என்று எம்பி கேட்க அந்த மலை இந்த மலையிலிருந்து பல மலைகளை தாண்டி இருப்பதாகவும் அந்த கோவில் அடர்ந்த வனத்திற்குள் பள்ளத்தாக்கில் இருப்பதாக கூறுகிறார்கள் வான் வழியில் அதை கண்டுபிடிப்பது சிரமம் என்று கூற வேறு வழியின்றி மிலிட்ரி போலீஸ் ஒரு வேனிலும் பாண்டியன் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்த பட்டாலியன் குரூப் ஒரு வேனிலும் கார் வேண்டாம் என்று தங்கள் வேனிலேயே இருவரையும் அவர்கள் மேனேஜர்களையும் வர சொல்ல மொத்தம் மூன்று வேன்கள் ஆயுதங்களுடன் கிளம்பின இங்கே தங்கள் துணி காய்ந்தவுடன் சாப்பிடுவதற்கு ஏதும் கிடைக்கிறதா பார்க்கலாம் என்று அங்கிருந்து மெல்ல நடந்தபடி அருவியை தாண்டி சென்றனர் நல்ல சோலை போல அடர்ந்த மரங்கள் சூழ்ந்த பகுதி அருகிலேயே இருக்க அதன் உள்ளே நுழைந்தனர் அது மலை மேலே ஏறுவது போல தென்பட்டது காலை வேலை ரம்யமான சூழலிலும் அந்த இடம் இருட்டாக இருக்க அடர்ந்த மரங்களிலிருந்து பலவித பறவைகளின் ஒலியும் சில பறவைகளின் கனத்த ஒலியும் பூச்சிகளின் ரீங்காரமும் அந்த இடத்தை மேலும் பயமாக்கின இவர்களின் காலடி ஓசை சருகுகளின் மீது பட அந்த சத்தத்தில் படப்படவென பறவைகள் சிறகடித்து பறந்ததும் திடுக்கிட்டு அப்படியே நின்றுவிட்டனர் டெய் சுதீப் எனக்கு பயமா இருக்குடா இந்த இடத்த பார்த்தாலே பயமா இருக்கு என்று அவன் கையை கெட்டியாக பிடித்து கொண்டான் எனக்கும் தான் பயமா இருக்கு ஆனா பசிக்குதுடா இங்க பாரு எல்லாமே பழ மரங்களா தான் இருக்கு ஆனா உயரமா இருக்கு எப்படி பறிக்கிறதுன்னு தெரியலையே இன்னும் கொஞ்சம் உள்ள போய் பார்ப்போம் அப்போ முடியலன்னா கீழே இறங்கிடுவோம் என்று அவனை சமாதானப்படுத்தினான் திக் திக் மனதோடு இருவரும் மலைகளின் பக்கவாட்டு மரங்களின் ஊடே நடக்கையில் சட்டென நின்றனர் அவர்கள் எதிர்பார்த்த கோவில் தென்பட்டது அங்க பாரிடா கோவில் வந்துருச்சு 
அப்பா இனி பயம் இல்லை பூசாரி எப்படியும் பத்து மணிக்குள்ள வந்துடுவார் வாடா அங்கே ஏதாவது சாப்பிட கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம் என்று ராக்கியை இழுத்து கொண்டு வேகமாக நடந்தான் சுதீப் கோவில் மலைச்சரிவில் மலையை ஒட்டி சிறு கோபுரத்துடன் காட்சியளித்தது அருகில் சென்றவர்கள் மதில் சுவர் ஏதும் இல்லாமல் சிறு கோவிலும் அதன் முன்னே மூன்று சூலாயுதங்களும் நிறுத்தப்பட்டு காட்சியளித்ததை கவனித்தனர் கோவிலின் கதவு மரத்தினால் செய்யப்பட்ட ஒரு ஆள் உயர கதவாக இருந்தது சாதாரண பூட்டு மட்டுமே பூட்டியிருக்க உள்ளே இருக்கும் சாமி தெரியவில்லை கோவிலின் அருகே யானை வந்து போனதற்கு அடையாளமாக அதன் சாணிகள் அங்கங்கே காணப்பட்டது யானைகள் இங்கு வரும் போலியே கிளியுடனே சுதி பேச எதுக்கும் நல்லா சுத்தி பார்த்துக்கலாம் எங்கேயாவது மறைஞ்சிருக்க போகுது ராக்கி பயத்துடன் கூற யானை வந்து போவதற்கான அடையாளம் எதுவும் தெரியவில்லை ராக்கி கையை பத்திரமாக பிடித்தபடி சுதீப் கோவிலை சுற்றி வர பின்புறம் மலையை ஒட்டி குகை போல தென்பட இருவரும் அதை பார்த்தவுடன் அப்படியே நின்றுவிட்டனர் கோவிலை சுற்றி வந்த ராக்கியும் சுதிப்பும் மலையின் அடிவாரத்தில் குகை போல தென்பட அங்கே நின்று ஒருவரையொருவர் பார்த்து கொண்டனர் ராக்கி இதுதான் அந்த குகைன்னு நினைக்கிறேன் நெசமாவே உள்ள புதில் இருக்குமா என்று கேட்க சுதீப் கொகை வழிபாத சின்னதா இருக்கே எப்படா உள்ள போறது வேணாண்டா இப்பவே நமக்கு ஏகப்பட்ட பிரச்சனை உயிர் பிழைச்சதே அதிசயம் கால் வேற விண்ணு விண்ணுன்னு பயங்கரமா வலிக்குது செப்டிக் ஆகிருக்கும் போல சீக்கிரமா வீட்டுக்கு போனா ஆஸ்பத்திரிக்கு போகலாம் அதுவும் இல்லாம நாம உள்ள போன போது பூசாரி வந்து போயிட்டா அப்புறம் நம்ம எப்படி மலையை தாண்டுறது ராக்கி இவ்வளவு கஷ்டமா நம்ம பட்டதுக்கு பலன் கை மேல கிடைக்க போகுது இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பொறுத்துக்கோ பூசாரி இப்ப வர்ற மாதிரி தெரியல அதுக்குள்ள உள்ள என்ன இருக்குன்னு பாத்துட்டு வந்துடலாம் ஹம் நீ என்ன சொன்னாலும் என்னால இனி ஒரு அடி கூட எடுத்து வைக்க முடியாது கால் ரொம்ப வலிக்குது நீ வேணா போய் பாரு நான் இங்கே இருக்கேன் நெசமாவா சொல்ற நான் மட்டும் போகவா உனக்கு இங்க தனியா இருக்க பயம் இல்லையா இல்ல இங்க ஓரமா உக்காந்துகிட்டு இருக்கேன் பூசாரி வந்துட்டா நான் குரல் கொடுக்கறேன் வந்துடு உடனே ஆனா உள்ள என்ன ஆபத்து இருக்கும்னே தெரியல அதான் பயமா இருக்கு கொஞ்ச தூரம் மட்டும் போய் பாக்குறேன் ஏதாவது பிரச்சனைனா ஓடி வந்துடுறேன் வேண்டான்னு ஆரம்பத்துல இருந்து சொல்றேன் நீ தான் கேட்கவே மாட்டேங்கிற எனக்கு கால் வலி பசி ரெண்டும் சேர்ந்து உயிர் போகுதுடா ஏதாச்சும் செஞ்சு என்னை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போடா கண்களில் கண்ணீரோடு ராக்கி கூற அவன் ராக்கி கையை ஆறுதலாக பிடித்து எப்படி இருந்தாலும் நம்மளால இந்த மலைய வண்டி ஏதோ இல்லாம தாண்டி போக முடியாது பூசாரியோ இல்ல வேற யாராவது வந்தா தாண்டா எதுவும் பண்ண முடியும் சரி இரு உனக்கு ஏதாச்சும் பழம் கிடைக்குதான்னு பாக்குறேன் என்றவாறு மலைகளின் மீது ஏற தொடங்கினான் ஏற ஏற பழமரம் ஏதும் தென்படவே இல்லை மேலே ஏறிவிட்டான் அருவி மேலிருந்து தண்ணீர் கொட்டும் இடத்தில்தான் கொய்யா பலா நெல்லி மரங்கள் இருப்பதை கண்டவன் ஆவலோடு அங்கே வேகமாக அதை நோக்கி நடக்க தொடங்கினான் அரை மணி நேரமாகியும் சுதீப் வராததால் பயந்து போன ராக்கி சத்தமாக சுதீப் என்று கத்தியும் ஏதும் பலனில்லை பயத்தில் மெல்ல நடந்து கோவிலின் முன்புறம் வந்தான் கோவிலின் வாசலில் சிதறி கிடந்த சருகுகள் எல்லாம் காற்றில் சுழன்று சுழன்று மேலெழும்பின சுற்றி சுற்றி பார்த்தவனின் மனம் நடுங்க ஆரம்பித்தது தட்டு தடுமாறி பூட்டப்பட்டிருந்த கோவிலின் கதவருகே வந்து நின்றவன் கதவில் சிறிய சன்னல் இருக்க அதன் வழியே உள்ளே பார்த்தான் உள்ளே இருந்த அம்மனின் கண்கள் திறந்து கோப பார்வை திச்சன்யமாக தெரிய பதினாறு கைகளிலும் தன் தலை மட்டுமே இரத்தம் சொட்ட சொட்ட இருப்பது போல் தெரியவே பயந்து போனவன் வாய்விட்டு கதறக்கூட சக்தியின்றி கதறியபடி பின்னோக்கி நடந்தவன் இதன் மேலோ மோதி கீழே விழுந்தான் பிளிரல் சத்தம் கேட்டு கை ஊன்றி மெல்ல எழுந்தவன் தன் பின்னால் பெரிய யானையொன்று 
தும்பிக்கையை தூக்கி பிளறி கொண்டிருப்பதை கண்டு சர்வ நாடியும் நிலை குலைந்து போனான் ஓடக்கூட முடியாத நிலை விபத்து பசி அதிர்ச்சி எல்லாம் சேர்ந்து அப்படியே சரிந்து கீழே விழுந்தான் யானையின் தும்பிக்கையில் ராக்கி துவண்டு கிடக்க அவனை தூக்கியவாறு யானை நடக்க தொடங்கியது போலீஸ் வேன் மற்றும் ரிசர்வ் போலீஸ் வேன் முன்பின்னாக வந்து கொண்டிருந்தது வழியில் இவர்கள் இருவரும் எங்கேயாவது தென்படுகிறார்களா என்று பார்த்தபடியே அனைவரும் வர முன்னால் செல்லும் ரிசர்வ் படையினர் பைனாக்குலரை வைத்தபடி பள்ளத்தாக்குகளையும் மலை உச்சிகளையும் பக்கவாட்டிலும் பார்த்தபடியே வந்தனர் ஓரிடம் வந்ததும் வண்டி நின்றுவிட அதிலிருந்து குதித்தனர் ரிசர்வ் படையினர் அதை கண்டு இன்ஸ்பெக்டர் பாண்டியனும் இறங்கி அங்கே வர எம்பி தொழிலதிபர் அனைவரும் பதைப்போடு அங்கே ஓடி வந்தனர் என என்னாச்சு ஏ அவங்க சரிவுல கயிற்றுல இறங்குறாங்க என்று அவர்கள் கேட்க கார் ஒண்ணு எரிஞ்சு கிடக்குறது கீழே பள்ளத்தாக்கல அத பாக்கதான் போறாங்க என்று பதில் வர இரு அப்பாக்களும் ஐயோ என்று கத்தியபடி சத்தம் போட்டு அழத் தொடங்கினர் போலீஸ்காரர்களும் கீழே இறங்க பாதுகாப்புக்கு சிலர் மேலேயே நின்றனர் தலையில் அடித்து கொண்டு இருவரும் கதறின கதறல் மலைக்காடு முழுவதும் எதிரொலித்தது அருவி மேலே சென்ற சுதீப் குரங்குகளின் உருமலையும் பொருட்படுத்தாது ஓடி வந்து கொண்டிருந்த தண்ணியில் இறங்க அதில் உள்ள குழாங்கற்கள் காலை வழுக்க மெல்ல மெல்ல நடந்து அந்த பக்கம் மேலேறினான் கொய்யா மரத்தின் கிளைகள் தாழ்ந்து தண்ணீரின் மேல் நிழலாக விழ கைக்கு பழங்கள் எட்டவில்லை மரத்தில் மெல்ல மெல்ல ஏறியவன் கிளைகளில் ஒரு காலும் மரத்தில் ஒரு காலும் வைத்து எட்டி எட்டி பழங்களை பறித்தான் தனக்கும் பசி வயிற்றை கிள்ளவே அங்கேயே அமர்ந்து பழம் ஒன்றை எடுத்து வாயில் வைக்கும் நேரம் அருவியின் கீழே யானை ஒன்று யாரையோ தும்பிக்கையில் தூக்கி வருவது தெரிய கண்கள் பயத்தில் அது யாராயிருக்கும் என உற்று பார்த்தவன் மெல்ல மெல்ல யானை அருவி அருகில் வர வர அதில் தொங்கி கொண்டிருப்பவன் ராக்கி என தெரிய ஐயோ என்று அலறியபடி மரத்தை விட்டு கீழே இறங்கினான் மேலிருந்தபடி ராக்கி ராக்கி என கத்தியபடியே அருவியின் ஓரத்தில் தண்ணீரில் நின்றபடி கத்தினான் அருவியின் ஓவென்ற இரைச்சலில் சத்தம் கீழ்வரை கேட்க நியாயமில்லை காவலர்கள் பள்ளத்தாக்கில் கயிற்றின் மூலம் ஒருவரின் பின் ஒருவராக இறங்கி எரிந்து கிடந்த காரின் அருகே சென்றனர் காரை தள்ளி நேராக்கி நிறுத்தியவர்கள் காரின் கதவை திறந்து பார்க்க அங்கே எரிந்த நிலையில் எந்த உடலும் காணாததால் நிம்மதி அடைந்தனர் பக்கங்களில் எங்காவது உடல்கள் கிடைக்கிறதா என்று சுற்றி சுற்றி பார்க்க கால் தடயங்களும் சருவில் சரிந்தபடி வந்த தடயங்களும் காணப்பட மேலே பெரிய ஸ்பீக்கர் மூலம் கமாண்டோ பேசினார் எம்பி சார் சந்தோஷமான விஷயம் கார்ல யாருமே இல்ல நடந்து போன தடையும் தெரியுது அவங்க இங்கதான் பக்கத்துல எங்கேயாவது இருப்பாங்க இன்ஸ்பெக்டர் சார் நீங்க மேலேயே தொடர்ந்து போங்க நாங்க கீழே பாத்துக்கிட்டு வர்றோம் என்று கூறியவர்கள் மலையை ஒட்டியே பள்ளத்தாக்கில் நடக்க தொடங்கினர் ஏதாவது ஆபத்து நேரா வண்ணம் கைகளில் துப்பாக்கியை பிடித்து நேராக குறி வைத்தபடி நடக்க தொடங்கினர் சிறிது தூரம் நடக்கையிலேயே அருவியின் சத்தம் கேட்க விரைவாக நடக்க தொடங்கினர் காரில் இவர்களை காணவில்லை நடந்து சென்று சுவடு இருக்கிறது என்றதுமே இரு தகப்பன்களும் நிம்மதி அடைந்தனர் இன்ஸ்பெக்டர் பாண்டியனும் நிம்மதி பெருமூச்சை இழுத்து விட்டபடி வேனில் ஏறினார் மேலே செல்பவர்களுக்கும் அருவி சத்தம் கேட்க இங்கு வந்திருப்பார்களோ என்று ஆவல் வந்தது ருத்ரன் பாண்டியனிடம் சார் அருவி ஒட்டிதானே அந்த கோவில் இருக்கிறதா சொன்னாங்க அந்த பசங்க கோவிலுக்கு தான் அந்த புதையில தேடி எடுக்க போயிருப்பானுங்களோ என்று தன் சந்தேகத்தை வேனின் நடுவில் அமர்ந்திருந்த பெரிய தலைகளின் காதுகளில் விழா வண்ணம் மெல்லமாக கேட்க இங்க பார்த்தியா போடு சிறுத்தைகள் புலிகள் யானைகள் நடமாட்டம் உள்ள பகுதி பயணிகள் வாகனத்தை விட்டு இறங்க வேண்டாம் மேலும் இது தடை செய்யப்பட்ட பகுதினு எழுதிருக்கு 
இந்த பசங்க இது வரைக்கும் உயிரோட இருப்பாங்களானே சந்தேகமா இருக்கு என்று சன்ன குரலில் பாண்டியனும் கூற சார் அவனுங்க செத்திருக்க மாட்டானுங்க நிச்சயமா இந்த விலங்குகளால செத்திருக்க மாட்டானுங்க ருத்ரா சொல்வதை ஆச்சரியத்தோடு கேட்ட பாண்டியன் எப்படி அவ்வளவு உறுதியா நம்பிக்கையா சொல்ற அவனுங்க உயிரோடு இருப்பானுங்கன்னு அருவில ஒருத்தன் காப்பாத்துங்கன்னு கைய தூக்கி கத்துற மாதிரியும் மேல இருந்து ஒருத்தன் அத பார்த்து கைய ஆட்டுறது போலவும் இருந்தது தானே ஆமா அப்ப அவனுங்க அருவில மாட்டி இருக்கணும் நாம போறதுக்குள்ள ஏதோ அசம்பாவிதம் நடக்காம இருந்தா சரிதான் ஏன் சார் சாகட்டும் நரிப்பையிலுங்க ஒரு சின்ன பொண்ணையும் அவ குடும்பத்தையும் நாசம் பண்ணி சாகடிச்சு புதைச்சிருக்கானுங்க திமிர் சார் பண திமிர் அதிகார திமிர் அப்பனுங்க ஊரை ஏச்சி ஒலையில போட்டா பிள்ளைங்க ஊர மேஞ்சுகிட்டு கிடக்கானுங்க பல்லை கடித்தபடி கோபமாக ருத்ரன் பேசவும் உனக்கு இருந்தாலும் கொழுப்பு அதிகம்தான் பின்னால பாட்டி இருக்கும் போதே இவ்வளவு பேசுற இவனுங்க செத்து போனா நம்ம தாலிதான் அறுப்பானுங்க தெரியுமா வாய முடிக்கிட்டு பேசாமவா அந்த நாய்ங்க உசுரோட இருக்கணும்னு வேண்டிக்கிட்டு அமைதியா வர்ற என பாண்டியன் கடுப்படிக்க ருத்ரன் வாயை மூடி கொண்டான் யானை ராக்கியை தும்புக்கையில் தூக்கியபடி அருவிலிருந்து கீழே கொட்டி கொண்டிருக்கும் அந்த இடத்திலிருந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அந்த பள்ளத்து குளத்து நீரில் அவனை ஒரு சுழற்சி சுழற்சி தூக்கி வீசியது அதை கண்ட சுதீப் ராக்கி என்று பெருங்குரல் எடுத்து அலர அந்த சத்தம் மேலே வந்து கொண்டிருந்த வேனில் இருந்தவர்களுக்கும் கேட்டது தூக்கி வீசிவிட்டு தும்பிக்கையை தூக்கி யானை பள்ளத்தாக்கி அருவியை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த ரிசர்வ் படையினரின் சத்தம் வந்த திசையை நோக்கி துப்பாக்கியை நீட்டியபடியே வேகமாக ஓடி வந்தனர் தூக்கி வீசப்பட்ட ராக்கி நேராக குளத்தில் போய் விழ தண்ணீரில் முழுகியவனுக்கு நினைவு திரும்ப தான் தண்ணீரில் எது மேலேயோ கிடப்பது தெரிந்தது மேலே சுதீப் கையை ஆட்டி கத்துவது மயக்கத்துடனே கேட்க தன்னை காப்பாற்றும்படி இரு கைகளையும் தூக்கி காட்டுவதை கண்டான் சுதீப் கீழே டைவடிக்க பயமாயிருந்ததால் மீண்டும் தான் வந்த திசையை நோக்கி ஓடலாம் என நினைத்து திரும்பியவன் பின்னால் பெரிய பெரிய குரங்குகள் பல்லை இழித்தபடி பயங்கரமாக அவனை பார்த்து முறைத்தபடி நிற்க பயத்தில் முன்வைத்த காலை பின்னோக்கி வைத்தபடி நகர மீண்டும் அவைகள் அவனை பார்த்து கத்தியபடி முன்னோக்கி நகர கையில் இருக்கும் பழத்திற்காகத்தான் வருகிறதோ என்றெண்ணியவன் அவைகளை தூக்கி தரையில் எறிந்தான் இப்பொழுது அதை எடுக்க அவைகள் சென்றுவிடும் என்று நினைத்தவனின் எண்ணம் பொய்யானது அவைகள் எல்லாம் அவனை கடிக்க வருவது போல தாவ தயாராக பயத்தில் தான் மெல்ல மெல்ல அருவியின் ஓரத்தில் வந்ததே தெரியவில்லை அவனுக்கு ஒரு குரங்கு அவனை நோக்கி பாய்ந்தே விட்டது அவ்வளவுதான் கீழே கீழே அவன் தலைகீழாக விழுந்து கொண்டே இருந்தான் அவனுடைய அம்மா என்று அலற வந்து கொண்டே இருந்தவர்களை தூக்கி வாரி போட வைத்தது ஐயோ பிள்ளைகளுக்கு ஏதோ ஆபத்து போல சீக்கிரமா போங்கல என்று இருவரும் கத்த தொடங்கினர் ரிசர்வ் போலீஸ் அருவி அருகே வந்து விட்டனர் எதிரே யானை தும்பிக்கையை தூக்கி தண்ணீரை வாரி வாரி தன் மேல் வாரி இறைப்பதை கண்டவர்கள் ஒரு நொடி நின்று விட்டனர் கமாண்டோவின் கண்ணசைவில் துப்பாக்கியை வானத்தை நோக்கி படப்படவென சுட்டனர் துப்பாக்கி சத்தத்தால் மிரண்டு போன யானை சத்தமாக பிளிறியபடி அங்கிருந்து கோவில் பக்கமாக சரிவில் ஏறி ஓடத் தொடங்கியது யானை அங்கிருந்து சென்றதுமே அருவியிடம் ஓடி வந்தவர்கள் அருவியின் நடுவில் மல்லாக்க படுத்த நிலையில் சுதீப் உடல் வானத்தை நோக்கி பார்த்தபடி மிதந்து கொண்டிருக்க அவனை சுற்றிலும் ரத்தமாக தண்ணீர் காட்சியளித்தது அருவியின் மேல் வந்து நின்ற பாண்டியனும் மற்றவர்களும் கீழே குளத்தில் மிதந்து கொண்டிருக்கும் சுதீப் உடலை கண்டார்கள் கீழிருந்து ஒலிபெருக்கியின் கமாண்டோ மேலிருந்த எம்பியிடம் சார் இங்க ஒருத்தருடைய சடலம் தான் மிதந்து கொண்டிருக்கு இன்னொருத்தர் காணல 
நீங்க கீழே வாங்க நீங்க வந்த பிறகுதான் பாடியை ரிமூவ் பண்ண முடியும் என்று கூற மேற்கொண்டு பத்து நிமிடங்களுக்கு மேலானது வேனை கீழே கொண்டு வருவதற்கு அதற்குள் இவர்கள் கயிற்றை இடுப்பில் சுற்றியபடி ஒருவர் பின் ஒருவராக குளத்தில் இறங்கினர் ஐயோ என் மகனை காணலையே அவனுக்கு என்னாச்சோ தெரியலையே என்று எப்பி அழுது புலம்ப தொழிலதிபரோ குளத்திலேயே இறங்கியே விட்டார் சுதீப் என் மகனே என் கண்ணா என்று கத்தியபடியே இரு கைகளையும் நீட்டியபடியே போக முயல சார் அமைதியாயிருங்க அவங்க போயிருக்காங்கல தூக்கிட்டு வரட்டும் ஆழம் அதிகமா இருக்கணும் தெரியுது வாங்க இந்த கல்லில உட்காருங்க பிளீஸ் சார் என்று அவரை இழுத்து பிடித்து அமர வைத்தனர் சுதீப் கிடக்கும் இடத்திற்கு சென்றவர்கள் அவன் எதன் மேல் அப்படியே மிதந்தபடி கிடக்கிறான் என்று நினைத்தவர்கள் அவன் உடலை தூக்க முயல அது குத்தப்பட்டிருப்பதை கவனித்தனர் மேல் நோக்கி தூக்க முயல உடலின் நடுபாகம் ஏதோ கம்பியால் குத்தப்பட்டிருப்பதை கண்டனர் மேலே சிரமப்பட்டு தூக்கியவர்கள் அதிர்ந்தனர் காரணம் அதன் கீழே அதே கம்பியில் குத்தப்பட்டே ராக்கியும் பிணமாக கிடப்பதை கண்டனர் அங்கிருந்தே கரையை நோக்கி எம்பி சார் உங்க மகனும் இதே இடத்துல இறந்து கிடக்கிறார் என்று சத்தமாக கூற அனைவரும் ஸ்தம்பித்து நின்று விட்டனர் அவனையும் மிக சிரமப்பட்டு குத்தப்பட்டிருந்த கம்பியில் இருந்து மேல் நோக்கி தூக்கினர் கரையை நோக்கி இன்ஸ்பெக்டர் பாண்டியனிடம் சார் போட்டோகிராஃபரை இங்க அனுப்புங்க இவங்க ரெண்டு பேரையும் குத்தி கிடக்கிற கம்பிய வந்து படம் எடுக்க சொல்லுங்க என்று கூற கம்பியா அது குத்தி இருக்கா ரெண்டு பேரையுமா என்று அதிர்ச்சி அடைய சார் நான் கன்ஃபார்மா சொல்றேன் அது சூலாயுதமா தான் இருக்கணும் நீங்க வேணா பாருங்க நான் சொன்னதுதான் உண்மையாக போகுது என்று ருத்ரா ரகசியமாக கூற முறைத்தபடி பாண்டியன் போய் ரெக்கார்டை எடுத்துக்கிட்டு வா தேவையில்லாம கற்பனையா ஏதாச்சும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காத என்று கடுப்படிக்க ஆமா உண்மையை சொன்னா யாருக்கும் பிடிக்காது பார்க்க தானே போறேன் எல்லா அந்த தூங்காவனை தம்மனோட கோபத்தோட தாக்கும் வேணும் இவனுங்களுக்கு பாரு எப்படி கதறானுங்க அப்பனுங்களா இவனுங்களா ஒழுங்கா அடிச்சு திருத்தி வளர்த்திருந்தா இந்த நிலைமை ஏற்பட்டிருப்பா என்று தனக்குத்தானே பேசிக்கொண்டே வேனில் இருந்து பைல் ஒன்றை தூக்கி வந்தார் அதற்குள் பாடிகள் இரண்டும் கரையில் மண்ணில் கிடத்தப்பட்டிருந்தன போட்டோகிராஃபர் பாண்டியனிடம் தான் எடுத்த போட்டோவை காட்டினார் அதில் நீருக்கடியில் இருந்து நீண்டிருந்த பெரிய சூலாயுதம் நடப்பட்டிருப்பதை கண்டு ருத்ரனை அதிர்ச்சியோடு நோக்கினார் அருவியின் மேல் உள்ள மரத்தில் காகம் ஒன்று இவர்களையே பார்த்து கொண்டிருந்தது கோவில் பூசாரி அம்மன் சிலைக்கு அபிஷேகம் செய்து கொண்டிருந்தார் குளத்தை சுற்றி திடீரென்று காற்று சுழன்று சுழன்று அடிக்க ஆரம்பித்தது ராக்கியின் சுதிப்பும் ஒருவர் மேல் ஒருவராக அருவியின் குளத்திலுள்ள சூலாயுதத்தால் குத்தப்பட்டு இறந்து கிடந்தது தமிழகத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது சுற்றுலா சென்ற இளைஞர்கள் அருவியிலிருந்து தவறி விழுந்து அதில் நீட்டிக்கொண்டிருந்த சூலாயுதத்தில் சுருகி உயிர் நீத்தனர் முன்பு இதே போல் தமிழக பிரபல சினிமா நடிகரும் உயிர் நீத்தது தெரிந்ததே இம்மூவரும் நெருங்கிய நண்பர்கள் என்று தெரிகிறது மரணங்கள் ஒரே மாதிரி நிகழ்வது சந்தேகத்தை தூண்டுகிறது காவல்துறை இதை விசாரித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்று மீடியாக்களும் தினசரிகளும் எழுதி தள்ள மேலிட பிரஷரால் காவல்துறை திணறிக் கொண்டிருந்தது சத்தியமங்கலம் காவல் நிலையத்தில் பாண்டியன் இந்த கேஸ் சம்மரியை படித்துக் கொண்டிருக்க ருத்ரா அருகில் வந்து அமைதியாக நின்றான் என்னையா பேசாம நிற்கிற என்ன விஷயம் என்று பாண்டியன் கேட்கவும் சார் நான் இதை சொன்னா கோச்சுக்க கூடாது என்று இழுக்க வீடிக பலமா இருக்கு என்ன விஷயம் நாம ஃபர்ஸ்ட் போனோமே அந்த நடிகர் கூட இறந்தாரே தூங்காவனத்தம்மன் அந்த கோவிலுக்கு போய் பார்க்கலாமா யோ இருக்கிற பிரச்சனை பத்தாதா இப்ப சாமி கும்புறதுதான் முக்கியம் என்று பாண்டியன் எரிந்து விழவும் பிரச்சனை அடுத்து என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கதான் அங்க போகலாம்னு சொல்றேன் சார் 
ஏற்கனவே ரெண்டு நிகழ்வுகளை அங்கு படம் வரைஞ்சு காட்டினாங்க அது யாரு வரையறாங்கன்னு கூட தெரியல அந்த படத்துல இருந்த மாதிரியே தானே கொலையும் நடந்திருக்கு யோ நீ அத கொலைன்னு சொல்ற புலிய அந்த பசங்க சாவு யானையாலையும் வழுக்கி விழுந்ததுதான் கண்ணால எல்லாருமே பார்த்தாச்சு நீ கொலைன்னு சொல்லி பிரச்சனைய கிளப்புற எந்த விதத்துலயாவது கேச முடிக்கலாம்னு பார்த்தா கேள்வியோடவே எப்பவும் நிக்கிறியே கோபமாக பேசிக்கொண்டே அதை படித்து கொண்டிருந்தவர் சட்டென ஆச்சரியமாக ஆஹா என்று கூற என்ன சார் ஏதாச்சும் குளூ கிடைச்சிருக்கா ஆர்வத்தோடு ருத்ரன் கேட்க ஆமா இங்க பாரு என்று அந்த ரிப்போர்ட் சம்மரியை காட்ட தேவி அறந்தப்ப துணை நடிகர்கள் ரெண்டு பேர் மரத்துல தூக்கல தொங்குனாங்கல்ல அவங்க ஹிஸ்டரியப்படி புரியும் என்றபடி கூறி அந்த பைலை அவனிடம் நீட்ட பயபக்தியுடன் வாங்கியவன் அதை படிக்க படிக்க வியப்பால் கண்கள் இருண்டது சார் இந்த பசங்க ஈரோட்டுக்காரங்கன்னு போட்டிருக்கே உம் அதுதான் அன்னைக்கு மலையில அந்த பையன் என்ன சொன்னான் அந்த நடிகரோட நண்பர்கள்னு சொன்னாங்கன்னு சொன்னாதானே ஆமா அப்ப அவனுங்களும் வேணும்னு தான் கொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க ஆக்சிடென்ட் இல்ல கரெக்ட் அந்த போட்டோல இருக்கிற அந்த அஞ்சு பேரையும் ஏதோ ஒண்ணு பழி வாங்கிடுச்சு அப்ப இந்த தொடர் மரணத்துக்கும் முற்றுப்புள்ளி வந்தாச்சுதானே சார் இது மனுஷ சக்திக்கு அப்பாற்பட்டதா இருக்கு எனக்கு என்னவோ நாம ஒரு தடவை அந்த கோவிலுக்கு போயிட்டு வந்தா நல்லா இருக்கும்னு தோணுது அங்க கண்டிப்பா நமக்கு வேட கிடைக்கும் என்னையா நீ இதுலயே நிக்கிற இத ஆக்சிடென்ட் ஈஸியா முடிக்கிற மாதிரி தானே இருக்கு முடிச்சு ஃபைல தூக்கி போறதை விட்டுட்டு நாம எதுக்கு ரிஸ்க் எடுக்கணும் தெரியல சார் ஆனா மனசு மட்டும் அங்க போ போனு சொல்லுது சரி உன் ஆசையை ஏன் கெடுப்பானே அந்த பையன் கிட்ட இந்த பசங்க தான் அவனுங்களானு விசாரிக்கணும் சரி நாளைக்கே போயிட்டு வரலாம் தேங்க்ஸ் சார் நாளைக்கு கண்டிப்பா கோவில நமக்கு தேவையான விஷயம் கிடைக்கும்னு நம்பிக்கை இருக்கு சார் காவல்ல வச்சிருக்கிற அந்த காட்டு வாசிங்க மூணு பேர் மேலேயும் எஃப்ஐஆர் போட வேணாம் நமக்கே தெரியுது இது அவங்களோட ஃபால்ட் இல்லைன்னு அதுவும் இல்லாம ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்க லைசன்ஸோட தான் இதை பண்றாங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஏரியான்னு தெரிஞ்சும் அவங்க போனது தான் ஃபால்ட்னு அறிக்கை கொடுத்துட்டாங்க அதனால அவங்களையும் அழைச்சிக்கிட்டு கோவிலுக்கு போவோம் பாண்டியன் கூற ருத்ரா சந்தோஷமானான் மறுநாள் மதியம் இரண்டு மணி மலை கிராமத்தில் மீண்டும் ஒரு பஞ்சாயத்து கூட்டம் பாண்டியன் அவர்களிடம் முன்தினம் அருவியில் நடந்த விவரத்தை கூற சார் அந்த அருவிக்கர பத்திரகாளி கோவிலுக்கு எல்லா நாளும் போக முடியாது வெள்ளிக்கிழமை மட்டுமே அதுவும் மதியம் பன்னிரண்டுல இருந்து ரெண்டு மணி வரைக்கும் தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்துடணும் பூசாரி கூட அன்னைக்கு மட்டுமே போவார் மற்ற நாள்ல யார் போனாலும் அந்த காளி கஷ்டத்தை கொடுத்துடுவா உங்களோட நம்பிக்கைய நான் மறுக்கல ஆனா இந்த காலத்திலயே எப்படி இவ்வளவு நம்பிக்கையோட நீங்களா வாழ்றீங்கன்னு அதிசயமா இருக்கு சரி நான் வந்த விஷயத்த சொல்றேன் அன்னைக்கு எங்களுக்கு இந்த போட்டோவை அடையாளம் கட்டின பையன் இங்க இருக்கானா இருந்தா கூப்பிடுங்க அவனை ஐயா அவன் ஊர்ல இல்லீங்களே முன்னாலேயே சொல்லி அனுப்பியிருந்தா நிறுத்தி வச்சிருப்போம் வர்றதுக்கு ஒரு வாரம் ஆகுங்களே தலைவர் கூற அப்ப சரி வந்தா ஸ்டேஷன்ல வந்து என்னை பார்க்க சொல்லுங்க அங்கிருந்து கோவிலுக்கு ஜீப்பில் கிளம்பினர் சார் அந்த பையன் சொல்லாம போனாலும் இறந்தவங்க அந்த பசங்க தான் நல்லவே தெரியுதே அது போதாதுங்களா ருத்ரனின் கேள்விக்கு நாம கோயிலுக்கு போயிட்டு நாளைக்கு ஈரோடுக்கு போறோம் இந்த பசங்க வீட்டுக்கு அப்பதான் சரியான நியூஸ் கிடைக்கும் வெறும் சந்தேகத்தோட அடிப்படையில எதையுமே சொல்லக்கூடாது சரிங்க சார் ஜீப் வளைந்து வளைந்து மலையில் சென்று ஊரை தாண்டி இருக்கும் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள தூங்காவனத்தம்மன் கோவில் அருகே சென்று வண்டியை நிறுத்தினர் இருவரும் இறங்கி நேராக கோவிலுக்கே சென்று சாமியை வணங்கினர் பின் கோவிலை சுற்றி வருவது போல வந்தவர்கள் கருவறையின் பின்புற சுவற்றில் புதிதாக ஓவியம் வரையப்பட்டிருக்கிறதா என்று பார்த்தவர்களின் விழிகள் வீரிய ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் மூன்றாவதாக வரையப்பட்டிருந்த படத்தில் இருவர் ஓடிக்கொண்டிருப்பது போலவும் அவர்களை நோக்கி இன்ஸ்பெக்டர் போல் தலையில் தொப்பி உள்ளவர் துப்பாக்கியால் சுடுவது போலவும் அந்த துப்பாக்கியின் விசையில் நீண்ட கை அது எங்கிருந்து வருகிறது என்று தெரியவில்லை அது விசையை அழுத்துவது போலவும் இருக்க சார் 
அவனுங்க இவனுங்க இல்ல உயிரோட தான் இருக்கானுங்க ருத்ரன் ஆச்சரியமாக கூற படத்தையே உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தார் பாண்டியன் படத்தில் அது எந்த இடம் என்பதை கவனிக்க ருத்ரா இது நம்ம பண்ணாரி கோவில ஒட்டிய மலைக்காடு போல தெரியல என்று கேட்க கோவில் அதுவானு சரியா தெரியல ஆனா மலை ஒட்டிய பகுதின்னு மட்டும் தெரியுது சார் அப்போ நம்ம கையால தான் ரெண்டு பேரும் சாக போறானுங்க அது கன்ஃபார்ம் ஏன் சார் இந்த அளவு தத்ரூபமா யார் வரையறாங்க ஆச்சரியமா இருக்கு சார் இந்த கோவிலோட மர்மம் எனக்கு என்னவோ இது மனித சக்தியால தான் நடக்குதுன்னு தோணுது ஆனா நடக்கிறத பார்க்கும்போது இதுல எந்த மனுஷனும் சம்பந்தப்படுற மாதிரி தோணல சார் ஜீப்ல இருக்கிற அந்த மூணு பேரை கூப்பிட்டு இத பத்தி கேட்கலாமா சும்மா வாயா அவனுங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னு தெரியாதா மகிம தெய்வ குத்தம் அது இதுன்னு சொல்லி நம்மள குழப்புவானுங்க அவங்க சொல்ற மாதிரி தானே நடக்குது சார் இங்க பாரியா எப்பவுமே போலீஸ்காரன் கண்ணையும் காதையும் பக்காவா தீட்டி வச்சிருக்கணும் கண்ணால பார்த்தத மட்டுமே நம்பணும் காதால கேக்குறதெல்லாம் நம்பிக்கிட்டு மூட நம்பிக்கைய நல்லா புலி போட்டு தொலைக்கி மூளையில ஏத்திக்கிட்டா நீ போலீஸுக்கு லாய்க்கில பாத்துக்க சாமியாரா ஏதாவது மரத்தடியில உட்கார வேண்டியதுதான் அதுக்கு இல்ல சார் என்று ருத்ரன் பேச ஆரம்பிக்கும் போதே கிளம்பியா ஈரோட்டுக்கு போகணும் அந்த நாய்களை முதல்ல பிடிக்கணும் கண்ட இடத்துல வாய வச்சிடறானுங்க கடைசியில நம்ம உசுறு தான் போகுது பாண்டியன் டென்ஷன் ஆகி கத்த சாருக்கு மூட் அவுட் போல அவனுங்க இறந்துட்டானுங்க கேஸ் பைனலுக்கு வந்துருச்சுன்னு நினைச்சாரு ஆனா அது இன்னும் முடியலன்னு தெரிஞ்சதால மனுஷனுக்கு ப்ரெஷர் எகிரிடுச்சு ஆனா ஒண்ணு இவனுங்களையாவது நாம போட்டு தள்ள போறோம் அதுவே எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு யோ என்ன வரியா இல்லையா காளி கோயிலுக்கு படையல் போட்டுட்டு வரியா இதோ 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 சார் வந்துட்டேன் ஒரு வாரம் ஓடிவிட்டது பாண்டியன் ஈரோடு காவல் நிலையத்தில் கைதி ஒருவனை அவர்கள் பாணியில் விசாரித்து கொண்டிருக்க கான்ஸ்டபிள் ஒருவர் வேகமாக அவரிடம் வந்து காதில் ஏதோ ரகசியமாக கூற அப்படியா சரி ஸ்டேஷன்ல ரெண்டு பேர் மட்டும் இருக்கட்டும் மற்ற எல்லாரும் கிளம்புங்க என்றபடி வேகமாக கிளம்பினார்கள் மார்க்கெட்டில் கடைகள் அனைத்தும் மடமடவென அடைக்கப்பட்டது பொருள் வாங்க வந்திருந்தவர்கள் பயந்து ஓடிக்கொண்டிருந்தனர் ரவுடி பிளேடு ரவி குரூப் ஜாமீனில் வெளிவந்த வட்டி கருப்புவை துரத்த அவனுடைய ஆட்கள் எதிர்த்து கையில் கிடைத்தவைகளை எல்லாம் தூக்கி எறிய நான்கு பேர் கருப்புவை சூழ்ந்து கொண்டு சரமாரியாக வெட்டி சாய்த்தனர் கருப்பு இரத்த வெள்ளத்தில் சாய்கின்ற தருணம் போலீஸ் வேன் வந்து நின்று அதிலிருந்து வேக வேகமாக துப்பாக்கியை பிடித்தபடி போலீஸ் இறங்கி கலவரக்கார ரவுடிகளை சுற்றி வளைத்தனர் ஒருவர் கூட தப்பிக்க முடியவில்லை அனைவரையும் அள்ளி போட்டு கொண்டு வந்து ஸ்டேஷனில் தள்ளினர் அனைவருடைய கைகளையும் பின்னால் கட்டி முட்டி போட வைத்தனர் பாண்டியன் லத்தியால் ஒவ்வொருவரையும் அவர்கள் முகத்தை நிமிர்த்த பின்னால் இருக்கும் போட்டோகிராஃபர் போட்டோ எடுத்து கொண்டு வர அவர்களுடைய பெயர் ஊர் வயது கேட்டு குறித்தபடி ருத்ரா வந்து கொண்டிருந்தான் அந்த குரூப்பில் தாங்கள் போட்டோவில் பார்த்த இருவரும் இருப்பதை கண்ட ருத்ரா சார் அதே முகம் அதே ஊர் சார் என்று கத்த பாண்டியன் அவர்கள் அருகில் வந்து பார்த்து அந்த போட்டோவை கொண்டு வர சொல்லி அதையும் வைத்து இவர்களை பார்க்க அவர்களே மற்றவர்களை அடைக்க சொல்லிவிட்டு இவர்களை மட்டும் தனி அறைக்கு அழைத்து செல்ல உத்தரவிட்டார் இவர்கள் இருவருக்கும் என்ன ஏது என்று புரியவில்லை ஏன் நம்மை மட்டும் தனிமைப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் அவனை வெட்டியவர்கள் கூட நாம் இல்லையே மற்றவர்களை போலதானே விரட்டி கொண்டிருந்தோம் ஆனால் அவர்களை எதுவும் தனியாக விசாரிக்கவில்லை நாம் மட்டும் எதற்காக எதற்காக இருவரும் அந்த அறையில் நாற்காலியில் அமர வைக்கப்பட்டு கட்டி இருக்க உள்ளே இரு கான்ஸ்டபிள்களுடன் பாண்டியன் வந்தார் ஒரு நாற்காலியை இழுத்து போட்டு அமர்ந்தவர் லத்தியை கைகளில் உருட்டியபடி அவர்கள் இருவரையும் உற்று பார்த்தபடி இருந்தார் சார் எங்களை மட்டும் ஏன் தனியா விசாரிக்கிறீங்க நாங்க ரவுடியோட ஆட்கள் கிடையாது கடைக்கு வந்தோம் கலாட்டா நடக்கிறத பார்த்து பயந்து ஓடிக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனா ரவுடி கும்பலோட எங்களையும் பிடிச்சுக்கிட்டு வந்துட்டீங்க 
என்று ஒருவன் கேட்க அப்படியா நீங்க கடைக்கு வந்தவங்க உங்களை தேவையில்லாம ரவுடிங் லிஸ்ட்ல கூட்டிக்கிட்டு வந்துட்டாங்க அப்படிதானே அதுதான் சார் உண்மை நீங்க வேணா அந்த ரவுடி கும்பல விசாரிச்சு பாருங்க எங்களா உங்களுக்கு தெரியுமானு அப்ப நீங்க பஜார்ல ரவுடிசம் பண்ணல அப்படிதானே அதுதான் சார் உண்மை நாங்க எதுக்கு போய் சொல்ல போறோம் உண்மைய மட்டுமே பேசுறவங்க நீங்க அப்ப இந்த உண்மையும் சொல்லிடுங்க உங்க பேரு ஊரு இறந்து போனாரே நடிகர் தேவ் அவருக்கும் உங்களுக்கும் எப்படிப்பட்ட பழக்கம் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொல்ல என்ன ரெண்டு பேருக்கும் இந்த பேரை கேட்ட மாதிரி இருக்கா இல்ல தெரிஞ்சவராச்சேன்னு பெருமையா இருக்கா சார் அவரை நாங்க சினிமாவில் பார்த்ததோட சரி அவர் எப்படி எங்களுக்கு ஃப்ரெண்டாக இருக்க முடியும் அவர் லெவல் என்ன எங்கள் லெவலுக்கு அவரையெல்லாம் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது சத்தியமங்கலம் காட்டை தாண்டி வீரமா காளிபுரம் போனதுண்டா நீங்க முகத்தில் வியர்க்க ஆரம்பித்தது இருவருக்கும் எச்சிலை விழுங்கியபடி ஊர் பேரே புதுசா இருக்குது நாங்க ஈரோட்டை தாண்டி எங்கேயும் போனதில்ல சார் அது சரி எந்த கேள்வி கேட்டாலோ நீயே பதில் சொல்ற அதுவோ அவனையும் சேர்த்து பன்மையில நாங்க நாங்கன்னு சொல்றியே இனை பெரிய நண்பர்களா நீங்க அப்படியெல்லாம் இல்ல சார் தற்செயலா அங்க இங்க மீட் பண்ணுவோம் உம் கோயம்புத்தூர் எம்பி மக ராகேஷ் மில் ஓனர் பையன் சுதீப் இவங்களையாச்சும் உங்களுக்கு தெரியுமா சார் நீங்க பெரிய இடத்து ஆட்கள் பேராவே கேக்குறீங்க எதுக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா என்ன ஒரு அவசரம் தெரிஞ்சுக்க சொல்லாம எங்க போக போற நீங்க நல்ல காரியம் பண்ணி இருந்தா முதல்ல அத சொல்லிட்டு பிறகு வாழ்த்து சொல்லுவேன் ஆனா இது வில்லங்கமான மேட்டரு அதுவும் உங்க உயிர் சம்பந்தப்பட்டது சொல்லாம விடுவோமா இதை கூறியதுமே இருவரின் முகங்களிலும் பீதி கிளம்பியது சார் நீங்க சொல்றது எதுவும் எங்களுக்கு விளங்கல ஆனா பயமாவும் இருக்கு இருக்காதா பயம் ஏன்னா நாம பண்ணிருக்கிற வேலை அப்படி சரி விஷயத்துக்கு நேரடியாக வர்றேன் ருத்ரா அந்த போட்டோவை கொடு என்று அதை வாங்கியவர் அவர்கள் இருவரிடமும் அதை காட்டி இதுல இருக்கிறது நீங்க தானே என்று கேட்க சார் இந்த போட்டோ உங்ககிட்ட எப்படி பயத்துடன் அவர்கள் இருவரும் ஒரே குரலாக கேட்க பாத்தீங்களா இப்பதான் எங்களுக்கு யாரையுமே தெரியாது நாங்க உள்ளூரை தவிர வேற எங்குமே போனதில்லைன்னு சொன்னீங்க அதற்கு அவர்கள் முகத்தை தொங்க விட்டு மௌனமாக இருக்க ஏண்டா போலீஸ்காரனா எதுவுமே தெரியாம ஸ்டேஷன்ல காலை தேய்ச்சிக்கிட்டு வேலை பார்த்துட்டு போறவங்க நினைப்பா நீ கேடினா நாங்க கேடிக்கு கேடி இப்ப சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன உங்க இஸ்ட்ரி முழுக்க இப்ப வந்தாகணும் பாண்டியன் கோபமாக சேரை தள்ளிவிட்டு எழுந்து நிற்க சார் சார் நாங்க உண்மையை சொல்லிடுறோம் நாங்க எந்த தப்பும் பண்ணல சார் ஒருவன் பயத்துடன் கூற ஏண்டா எந்த தப்பும் பண்ணாத உங்களை குறி வச்சு ஏதோ ஒண்ணு சாகடிக்குது இதோ இந்த போட்டோல இருக்கிற மூணு பேர் காலி அதாவது தெரியுமில்ல தெரியும் சார் பேப்பரை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்த டார்கெட் நமக்கு வரும்னு நீங்க யோசிக்கலையா இல்ல சார் ஏன்னா நாங்க ரெண்டு பேரும் எந்த தப்புமே பண்ணல அதனால நாங்க தைரியமா இருக்கோம் அப்போ இந்த மூணு பேரும் தப்பு பண்ணவங்க என்ன தப்பு நடந்துச்சு சார் நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு ஊர்காரங்க சத்தியமங்கல தான் எங்க ஊரு நான் ஜானகிராம இவ சந்தானம் நாங்க அடிக்கடி ட்ரக்கிங் போவோம் அப்படிதான் ஒரு நாள் ட்ரக்கிங் போக டூ வீலர்ல போய்கிட்டு இருந்தோம் அப்ப நடுக்காட்டுப்பட்டி ஊர்கிட்ட போகும்போது ஒரு கார் நடுரோட்ல நின்றுக்கிட்டு இருந்துச்சு அந்த காருக்குள்ள நடிகர் தேவ் அப்புறம் இதோ இவங்க ரெண்டு பேரும் இருந்தாங்க எங்களை பார்த்ததுமே கண்ணாடியை இறக்கி வழுக்கு தலைப்பார போக வழி கேட்டாங்க நாங்க வழி சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டோம் வீரமா காளிபுரத்துல அந்த கார் நின்றுக்கிட்டு இருந்துச்சு கூட அங்க இருக்கிற ஒருத்தர் பேசிக்கிட்டு இருந்தாரு எங்களை பார்த்ததும் இங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்டாங்க எங்க போறீங்கன்னு கேட்டாங்க நாங்களும் அங்கதான் ட்ரக்கிங்காக போறோம்னு சொன்னோம் அப்ப நீங்களும் வாங்க கார்லயே போவோம் திரும்பி வரும்போது வண்டிய எடுத்துக்கலாம்னு சொன்னாங்க நாங்க இல்ல நாங்க திரும்ப இந்த வழியில வரமாட்டோம் வேற வழியா போயிடுவோம் நாங்க முன்னால போறோம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்கன்னு கிளம்பிட்டோம் அந்த மலவூர்கார பையனும் ஏறுனா வழியில அவ இறங்கிட்டான் 
அங்க அந்த வழுக்கு பறக்கிட்ட மரத்தடியில தான் நாங்க அவங்கள பார்த்தோம் என்று நிறுத்தினான் ஜானகி என்பவன் அவங்கனா யாரு இந்த பொண்ணா பாண்டியன் பரபரப்பாக கேட்க ஆமாங்க சார் இந்த போட்டோல இருக்கிற பொண்ணும் ரெண்டு பேர் எங்க வயசுல உள்ளவங்க இருந்தாங்க அதுல ஒருத்தர் கிட்ட கேமரா இருந்துச்சு நாங்க அங்க போன உடனே தேவ் சார அவங்க பார்த்துட்டு சந்தோஷமா வந்து பேசினாங்க அந்த பொண்ணு தேவ் சார கண்டதுல இருந்து அவர் கூடவே பேசி சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு சார் தான் எங்க இருந்து வர்றீங்கன்னு கேட்டாரு அதுக்கு அவங்க திருப்பூர்ல இருந்து வர்றதா சொன்னாங்க அந்த பொண்ண தங்கச்சின்னு சொன்னாங்க ஆனா நாங்க அத நம்பல ஏன்னா அவங்க அண்ணன் தங்கச்சி மாதிரி பழகல அந்த பொண்ணுதான் நடிகரோட போட்டோ எடுத்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்டுச்சு அவங்க ரெண்டு பேரும் நிக்காம எங்கள அந்த பொண்ணோட சேர்த்தே போட்டோ எடுத்தாரு எங்களுக்கு போட்டோ வேணுமான்னு கேட்டாங்க நாங்க வேணான்னு சொல்லிட்டோம் அந்த போட்டோ எடுத்தவரு உடனே அந்த பொண்ணுக்கு போட்டோவை கொடுத்தாரு எங்களுக்கு ஆச்சரியம்தான் உடனே போட்டோ கொடுத்தது அவங்கெல்லாம் அங்க இருந்ததால நாங்க ரெண்டு பேரும் வேற இடத்துக்கு போகலாம்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டோம் தூங்காவனத்தம்மன் கோவிலுக்கு பின்புறமா நாங்க வரும்போது எங்களுக்கு செம்ம ஷாக் அங்க நாங்க பார்த்த பொண்ணு அதுக்குள்ள இங்க வந்து ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு ஆனா ட்ரெஸ்ஸு மலை நாட்டுக்காரங்க போடுற மாதிரி போட்டிருந்துச்சு நாங்க வண்டியை நிறுத்தி என்ன பாப்பா அதுக்குள்ள நீ எப்படி வழுக்கு பாறையில இருந்து இங்க வந்த ஆச்சரியமா இருக்கே அப்படின்னு கேட்டோம் ஆனா அந்த பொண்ணு எங்களை பார்த்து பயந்த மாதிரி இருந்துச்சு என்னம்மா இப்பதானே எங்க கூட நல்லா பேசின போட்டோ எடுத்துக்கிட்ட ஆனா இப்ப எதுக்கு எங்களை பார்த்து பயப்படுற ஆமா ட்ரெஸ் கூட வேற மாதிரி போட்டிருக்க அதுக்குள்ளேயா மாத்திட்ட அதிசயமா இருக்கு உன்னை இப்படி பாக்குறதுக்கு அப்படின்னு நாங்க சொல்லவும் அந்த பொண்ணும் தமிழும் கன்னடமும் கலந்த மொழியில எங்க கிட்ட நீங்க யாரு ஏன் என் கிட்ட இப்படி வந்து பேசுறீங்க நான் வழுக்கு பார்க்கிட்ட வரலையே என் தாத்தா பார்த்தா அவ்வளவுதான் உங்களை அடிச்சிருவாரு போயிடுங்க இங்க இருந்து அப்படின்னு சொல்லவும் எங்களுக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சு பாப்பா உனக்கு தங்கச்சி யாராவது இருக்காங்களா உன்ன மாதிரியே ஒரு பொண்ண வழுக்கு பார்க்கிட்ட ரெண்டு பேர் கூட பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த பொண்ணு முகம் பிரகாசமா ஆச்சு என்ன சொன்னீங்க சிந்தினி அக்கா அங்க பாத்தீங்களா என் அக்கால நீங்க பாத்தீங்களா தெய்வமே தூங்கா வளர்த்தம்மா என்னோட அக்கா சாகாம உசுரோடதான் இருக்காளா ஐயோ தாத்தா வேற டவுனுக்கு போயிருக்காரு இந்த ஆடுகளை இங்க விட்டுட்டு நான் அவ்வளவு தூரம் எப்படி போவேன் புலம்ப ஆரம்பிச்சிருச்சு எங்களுக்கு சரியா புரியல என்ன பாப்பா ஏதாச்சும் பிரச்சனை அவன் அக்காவுக்கு அப்படின்னு கேட்டோம் அண்ணா அங்க நீங்க பார்த்தது சின்ன வயசுல காணாம போன என் அக்கா சிந்தினி நானும் அவளும் ரெட்ட பிறவி இப்ப வந்திருக்கானா எங்களை தேடி வந்திருப்பாளோ அண்ணா என்ன உங்க வண்டியில அந்த இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போக முடியுமா அப்படின்னு கெஞ்சி கேட்டுச்சு ஆனா எங்களுக்கு அது சரிபடல ஏதாச்சும் வில்லங்கமா ஆச்சுன்னா என்ன பண்றதுன்னு எங்களுக்கு நேரம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டோம் அதுக்கு பிறகு என்ன நடந்துச்சோ எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது சார் பெரிய கதை ஆனா இதுல எத்தனை பர்சன்ட் உண்மை இருக்கு சரி அந்த ரெண்டு பேரோட போட்டோ ஏதாவது இருக்கா இருக்கு சார் நாங்க எல்லாருமே செல்ஃபி எடுத்தோம் அதுவும் இல்லாம சிந்தினியோட ட்வின் சிஸ்டர் போட்டோவை எடுத்தோம் ஏன்னா ரெண்டு பொண்ணும் ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் ட்ரெஸ்ஸால டிஃப்ரெண்டா இருந்தாங்க இருங்க இதோ எடுத்து காட்டுறோம் என்று கூறிவிட்டு இருவருமே தங்கள் செல்போனில் உள்ள கேலரியை எடுத்து அந்த போட்டோக்களை காட்ட அவர்கள் கூறியது உண்மையாகத்தான் இருந்தது அனைவரும் சேர்ந்து செல்ஃபி எடுத்திருந்தனர் அந்த இருவர் முகங்களை ஜூம் பண்ணி பார்த்த பாண்டியன் யோசனையிலே இருந்தார் சிந்தினி சாதாரண பெண்ணாக சுடிதார் போட்டு தலைமுடியை விரித்து போட்டிருந்தாள் உருவம் நான்கடிதான் இருக்கும் நந்தினி சிந்தினிக்கு மலையில் வாழும் பெண் போல மாறுவேடம் போட்ட மாதிரி இருந்தாள் பாண்டியன் யோசனையில் இருந்தது நந்தினியா சிந்தினியா என்று குழப்பத்தில் இருக்க பாண்டியனின் கையில் இருந்த போனை எட்டி பார்த்த ருத்ரன் அந்த இருவரையும் பார்த்து அதிர்ந்தான் பாண்டியனின் கையில் இருந்த போட்டோவை எட்டி பார்த்த ருத்ரன் போட்டோவில் இருந்த உருவங்களை பார்த்து அதிர்ந்தான் சார் இது இது திருப்பூர்ல என் மாமா வீட்டுக்கு எதிர்விட்டு பையன் 
நான் அங்க போன மாசம் தான் போயிருந்தேன் அப்ப இவனோட தான் சினிமாவுக்கு போய் வந்தேன் இவன் பேரு பிரபாகர் என்று கூற வாவ் எவ்வளவு பெரிய ஹெல்ப் பண்ணிருக்க ருத்ரா எந்த ஒரு விஷயமும் தெரியலையே எப்படி இவனுங்களை கண்டுபிடிக்க போறோம்னு கவலையா இருந்தது குட் இந்த கேஸ் முழுக்க நீ தான் உதவி பண்ணிக்கிட்டு வர சரி இப்ப திருப்பூருக்கு போய் இவனுங்களை பிடிச்சுக்கிட்டு வரணும் கிளம்பு சார் நாம அங்க போக வேணாம் இப்ப அவன் நம்ம ஊர்ல தான் இருக்கான் அவன் இருக்கிற இடம் தெரியும் நானே கூட்டிக்கிட்டு வரேன் என்று கூறிவிட்டு சென்றான் ருத்ரன் ரயில்வே ஸ்டேஷனை ஒட்டிய மேன்ஷன் ஒன்றில் ஒரு அறை தட்டப்பட சிறிது நேரத்துக்கு பிறகு கதவு திறக்கும் சத்தம் வெளியே வந்தவன் நல்ல கட்டுமஸ்தான ஜிம்பாடி போல சராசரி உயரத்தில் இருந்தான் லுங்கியும் வெற்று மார்பாக வெளியே வந்தவன் போலீஸ் தொப்பிகளை கண்டதும் மிரண்டா ருத்ராவை அங்கே கண்டதும் பயம் தெளிந்து முகத்தில் மலர்ச்சி வந்தது வாங்க ருத்ரா நான் போலீஸ்காரங்களை பார்த்ததும் பயந்துட்டேன் ஒரு செகண்ட் உங்களை பார்த்த பிறகு உசுறு வந்துருச்சு என்ன இந்த பக்கம் யாரையாவது தேடுறீங்களா என்று கேஷுவலாக கேட்டா பிரபா ஒரு சின்ன மேட்ரு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்கறதுக்கு இன்ஸ்பெக்டர் உங்களை ஸ்டேஷன் கூப்பிடுறாரு பத்து நிமிஷம் தான் வந்ததும் கிளம்பிடலாம் என்ன சொல்றீங்க என்று ருத்ரா கேட்க என் கிட்டையா என்ன தெரியல பிரபா நீங்க என் கூட வாங்க சீக்கிரமே திரும்பிடலாம் ருத்ரா என் கிட்ட கேட்கற அளவுக்கு எனக்கு என்ன தெரியும் அதுவும் இங்க வந்தே ரெண்டு மாசம் தான் ஆகுது உங்களுக்கே தெரியுமே இங்க யாரையுமே எனக்கு தெரியாது அதுல பிரச்சனை ஒண்ணும் இல்ல பிரபா நீங்க வாங்க எதுவும் நடக்காது நான் பாத்துக்கிறேன் ருத்ரா கூறவும் சரி என்று பிரபாகர் கிளம்பினார் ஏற இறங்க பார்த்த பாண்டியன் உம் உன்னோட ஒருத்தன் எப்போ ஒட்டிக்கிட்டே இருப்பானே அவன் எங்க என்று கேட்க யார சார் கேக்குறீங்க எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க வழக்கு பறைக்கு சேர்ந்து போனீங்களே ஞாபகம் இருக்கா அப்பெயரை கேட்டதுமே முகம் வியர்க்க ஆரம்பித்தது அவனுக்கு ஆனாலும் சமாளித்து கொண்டவன் வழுக்கு பாறையா அது எங்க இருக்கு நான் அங்கெல்லாம் போனதில்லையே சரி திருப்பூர்ல இருந்து எப்ப எதுக்காக இங்க வந்த சார் நீங்க என்ன குற்றவாளி மாதிரி கேள்வி கேட்கறீங்களே நான் என்ன தப்பு செஞ்ச தப்பு நீ செஞ்சியா இல்லையான்னு ஆராய்ச்சி பண்ண நான் இல்ல தப்பு பண்ணிட்டவன் தண்டனை அனுபவிக்கணும் அது காவல்துறை மூலமா தான் இருக்கணும் அது இல்லாம வேற யாராவது பழிக்கு பழி வாங்கி சாகடிச்சா அத காவல்துறை அனுமதிக்காது பாண்டியன் பேசுவதை கேட்ட பிரபாகர் பயந்து சார் நீங்க பேசுறது என்னன்னு எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது நான் உண்டு என் வேலை உண்டுன்னு இருக்கேன் நான் எந்த தப்பு பண்ணதில்ல என்ன நம்புங்க சார் என்று பீதியுடன் பேசவும் அப்படியா சரி இத பாரு இதுதான் வழுக்கு பாற இப்பவாவது தெரியுதா பாரு என்று வழுக்கு பாறை உள்ள படத்தை மட்டும் காண்பிக்க அந்த படத்தை வாங்கி பார்த்தவன் சார் எதுக்கு இந்த படத்துல இருக்கிற இடத்த பத்தி கேக்குறீங்க நான் சத்தியமங்கலம் பக்கமா கூட போனதில்ல அப்புறம் எப்படி இந்த இடத்த பத்தி தெரியும் வழுக்கு பார எந்த பக்கம் இருக்குன்னு நான் சொல்லவே இல்லையே அப்புறம் எப்படி அது சத்தியமங்கலம் பக்கம் தான் இருக்குன்னு சொன்ன அது அது வந்து சார் ஈரோட்டு பக்கமா சத்தியமங்கலம் மலை தானே இருக்கு அதனாலதான் அப்படி சொன்ன இங்க பாரு பிரபா தப்பு மேல தப்பு பண்ற நீ ஒழுங்கா உண்மைய சொன்னா உன் உயிரை காப்பாத்த முடியும் அதை விட்டுட்டு பொய்தான் சொல்லுவேன்னு அடம் பிடிச்சா அதனால ஏற்படுற பின் விளைவு பயங்கரமா இருக்கும் அத நீ தான் அனுபவிக்கணும் என்ன சார் மிரட்டுறீங்களா சும்மா வானு வரவழிச்சு இப்ப என் மேல பொய்யான கேச போட்டு உள்ளத்துல பாக்குறீங்களா ருத்ரன் உங்களை நம்பி தானே வந்த கடைசியில உங்க போலீஸ் புத்திய காட்டிட்டீங்கல கோபத்தில் வார்த்தை அனலாக வெளிவர முகத்தில் எந்தவித பாவனையும் காட்டாமல் இன்ஸ்பெக்டர் பாண்டியன் கடைசியா கேக்குற வழுக்கு பாறைக்கு நீ போனியா இல்லையா நீங்க எத்தனை முறை கேட்டாலும் என் பதில் ஒண்ணுதான் சார் எனக்கு அந்த இடத்த பத்தி எதுவுமே தெரியாது நான் போகவும் இல்ல இந்தா இதையும் பாரு பாத்துட்டு தீர்மானமா பதில கூறு என்றபடி வழுக்கு பாறையில் சாய்ந்தவாறு பிரபா நின்று போஸ் கொடுத்த போட்டோவை காட்ட வாங்கியவனின் கண்கள் அதில் நிலைத்து நிற்க கைகள் நடுங்க ஆரம்பித்தது உம் இப்ப சொல்லு இது வழுக்கு பாற தானே ஆமா சார் திணறிய குரலில் சன்ன குரலில் பதில் வந்தது எந்த திக்கல இருக்குன்னே தெரியலன்னு சொன்ன என்னாச்சு உண்மை குரல் 
தலையை குனிந்து பேசாமல் அவன் இருக்க சரி சொல்லு இப்பவாவது அங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன்னு சார் என்ன மன்னிச்சிருங்க இங்க போனது எங்க வீட்டுக்கு தெரியாது தெரிஞ்சு அப்பா பின்னி எடுத்துருவாரு அதனாலதான் நான் மறுத்தேன் அப்படியா சரி இப்பவும் தெரியாத அளவுக்கு விசாரணை நடக்கும் நீ யார் கூட போன அங்க என்ன நடந்ததுன்றத விவரமா சொல்லணும் சொல்றேன் சார் திக்கியபடி பதில் வந்து விழுந்தது நானும் என் கூட வேலை பார்க்கிற நண்பன் மதிபாலனும் டூ வீலர்லயே ட்ரக்கிங் போகலாம்னு போனோம் அங்க மலையில ஏறி இறங்கி வழுக்கு பாறை கிட்ட போயிட்டோம் அப்பதான் அங்க சினிமா பாப்புலர் தேவ் சார அவரோட நண்பர்களோட அங்க இருந்தாரு அவரை பார்த்ததும் எங்களுக்கு சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு அவர் கூட போட்டோ எடுத்து அதை ஃபேஸ்புக்ல இன்ஸ்டாகிராம்ல எல்லாம் போட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட லைக் அதிகம் வாங்கணும்னு நினைச்சேன் அதனால அவர்கிட்ட கேட்டு போட்டோ எடுத்துக்கிட்டோம் ஹம் அது சரி நீ நல்ல போட்டோகிராஃபராமே எவ்வளவு நாளா போட்டோ எடுக்கிற அங்க ஏதோ போட்டோ எடுத்தியா போட்டோகிராஃபரா யார் சார் இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொன்னது கலவரமாக அவன் கேட்க ஹம் பச்சு சொல்லுச்சு சொல்லியா சும்மா கேள்வி கேட்காம நல்லா எல்லாம் போட்டோ எடுக்க மாட்டேன் சும்மா பொழுதுபோக்கா கத்துக்கிட்டதுதான் அங்க நீ ஏதோ போட்டோ எடுத்தியா அவரின் இந்த கேள்வி அவனுக்குள் ஏதோ குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி இருக்க வேண்டும் பதில் எப்படி சொல்வது என்ற யோசனை முகத்தில் தெரிந்தது என் செல்லுல நானும் என் ஃப்ரெண்டு மதியம் தான் போட்டோ அங்கங்க எடுத்துக்கிட்டோம் இத பாருங்க என்றவன் செல் கேலரியிலிருந்து போட்டோக்களை காண்பித்தான் அதில் இருவரும் பல இடங்களில் எடுத்த போட்டோக்கள் இருந்தது அப்ப நீ செல்லுல மட்டும்தான் போட்டோ எடுத்த கேமரா ஏதோ எடுத்துட்டு போகல அப்படித்தானே கேமரா என்றதுமே அதிக பயம் முகத்தில் ஆனாலும் சமாளித்தான் என்கிட்ட கேமரா எதுவும் இல்ல சார் கேமரா வாங்குற அளவுக்கு நான் வசதியானவை இல்ல இதை கேட்டதுமே எரிச்சல் அடைந்த பாண்டியன் கோபம் அடைந்து ஏய் எங்களை என்ன ஒண்ணும் தெரியாத கூமுட்டேங்கன்னு நினைச்சிட்டியா அப்பத்துல இருந்து பாக்குறேன் வாயில இருந்து பொய் மட்டுமே வந்துகிட்டு இருக்கு எதுவுமே விட்னஸ் இல்லாம தான் உங்ககிட்ட விசாரிக்கிறோமா ஒழுங்கு மரியாதையா என்ன அங்க நடந்துச்சுன்னு சொன்னா உங்களுக்கு நல்லது இல்ல மவன என்கவுண்டர் தான் எப்படி வசதி என்கவுண்டர் என்றதுமே உடல் நடுங்க அழ ஆரம்பித்து விட்டான் பிரபாகர் கீழே முட்டி போட்டு இரு கைகளையும் கூப்பியவாறு கண்களில் கண்ணீர் வழிந்தோட சார் சார் என்ன எதுவும் பண்ணிடாதீங்க நான் எதுவுமே பண்ணல சார் எல்லாமே அந்த நடிகரும் அவர் கூட வந்தவங்களதான் சார் பண்ணாங்க என்ன விட்டுருங்க சார் கதறி அழ ஆரம்பித்தார் நீ நடந்தத நடந்தபடி சொன்னா உனக்கு எதுவும் நடக்காம பாத்துக்கிறேன் அதை விட்டுட்டு ஏதாவது மாத்தி பேசுனா அதுக்கு பிறகு நடக்கிறதுக்கு நாங்க பொறுப்பு இல்ல சொல்லிற சொல்லிற சார் என்றபடி கூற ஆரம்பித்தார் நானும் என்னோட நண்பன் மதியும் திருப்பூர் பனியன் கம்பெனில சூப்பர்வைசரா இருந்தோம் எங்களுக்கு எங்கேயாவது ஹில்ஸ் ஏரியா அதுவும் யாரும் அதிகமா போகாத இடத்துக்கு போகணும்னு ஆசை அதனால சத்தியமங்கலம் தாண்டி இருக்கிற மலைகளுக்கு மைசூர் காடுகள் பக்கமா போய் வரலாம்னு பிளான் பண்ணி போனோம் எங்க கம்பெனி நண்பர்கிட்ட பெரிய கேமரா இருந்துச்சு அதை வாங்கிக்கிட்டு பைக்லயே கிளம்பணும் வழியில ஒருத்தர்கிட்ட விசாரிச்சதுல வழுக்கு பாறை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சுத்திலும் நல்ல சமவெளியும் நாலா பக்கமும் மலைகள் சூழ்ந்து தரையில இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அடி உயரத்துல இருக்கிற பசும பள்ளத்தாக்கு அதுன்னு சொன்னாரு அதனால அந்த இடத்துக்கு தான் போகணும்னு முடிவு பண்ணி அங்க போனோம் வழுக்கு பாறை மலைய தாண்டனா தூங்காவனத்தம்மன் கோவில் இருக்கிறதா சொன்னாரு அவரு நாங்க ரெண்டு பேரும் வழுக்கு பாறையில ட்ரக்கிங் ஏறணும் நிறைய போட்டோக்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்ப அந்த பாறை மலை மேல ஏற்கனவே ரெண்டு பேர் ஏறிக்கிட்டு இருந்தாங்க உச்சில அவங்கள மீட் பண்ணும் ஜானகி ராமன் சந்தானம்னு சொன்னாங்க அவங்களோடவே திரும்பவும் கீழே வந்தோம் அப்பதான் சினிமா நடிகர் அவரோட நண்பர்கள் மூணு பேரோட வந்தாரு நாங்க அவரோட சேர்ந்து என் கேமராவில போட்டோ எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கு பிறகு மலையை தாண்டி கோவிலுக்கு போனோம் அங்கதான் சார் அந்த சம்பவம் நடந்துச்சு என்று நிறுத்த எந்த கோவிலு தூங்காவரத்தம்மன் கோயில் கிட்டையா ருத்ரன் குறுக்கிட்டு கேட்க ஆமா நாங்க அங்க போனப்ப ஒரு பொண்ணு ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு எங்களை பார்த்ததுமே 
அது நீங்கள் யார் என்ன ஏதுன்னு விசாரிச்சுது தேவ் சினிமா நடிகர்னே அந்த பொண்ணுக்கு தெரியல நாங்கள் சொன்னது தான் அந்த பொண்ணுக்கு சந்தோஷம் எங்களோட சேர்ந்து ஃபோட்டோ எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிச்சு நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து கோவில் வாசல் கிட்ட நின்று ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டோம் நீங்க அந்த போட்டோவை பாருங்க சார் என்று கேலரியில் இருந்து காட்ட அதை பார்த்தனர் காவலர்கள் அதில் தேவ் சுதீப் ராகேஷ் இவர்கள் இரண்டு பேர் ஜானகிராமன் சந்தானம் உட்பட அந்த பெண் நந்தினி மலைச்சாதி உடையில் கோவில் முன்பு சிரித்து கொண்டே எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படம் இதை பார்த்ததுமே பாண்டியனும் ருத்ரனும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் என்ன ருத்ரன் அவனுங்க சொன்னதுக்கோ இவனுங்க சொல்றதுக்கோ வித்தியாசம் இருக்கு எதுவுமே சிங்க் ஆகலையே என குழப்பமாக கேட்க இருங்க சார் இவ எல்லாமே வந்ததுல இருந்து பொய்யாவே பேசிக்கிட்டு இருக்கா இவனை நம்ம கவனிப்புல கேட்டாதான் சரிப்படும் இல்ல ருத்ரா இவன் பொய் சொல்லலாம் ஆனா போட்டோ எப்படி பொய் சொல்லும் சரி அவனுங்க ரெண்டு பேரையும் ஜெயில இருந்து நாளைக்கு கூட்டிட்டு வர ஏற்பாடு பண்ணு இவனோட நண்பன் ஒருத்தன்னு சொல்றானே யார் யாவ என்று பிரபாகரனிடம் கேட்க மதிபாலன் சார் அவன் திருப்பூர்ல இருக்கான் என்று அவனுடைய விலாசத்தை கூற திருப்பூர் காவல் நிலையத்திற்கு போன் போனது சரி விட்டதுல இருந்து சொல்லு என்ன நடந்தது அடுத்து பாண்டியன் மீண்டும் பேச்சை ஆரம்பிக்க சார் நான் சொல்றத நீங்க நம்பல ஆனா நான் சொல்றதெல்லாம் சத்தியமான உண்மை அந்த தெய்வம்தான் சாட்சி சரி நீ சொல்லு நம்பலாமா வேணாமானு அப்புறமா சொல்றேன் கோவில்ல போட்டோ எடுத்ததுமே கோவிலுக்குள்ள இருக்கிற மண்டபத்துக்குள்ள போய் அந்த கதவு வழியா சாமிய பாக்கலாம்னு நினைச்சோம் அதனால அங்க போனா ஒரு ஓரமா மூட்டை ஒண்ணு இருந்துச்சு அது என்னன்னு நாங்க கேட்டப்ப அந்த பொண்ணோட முகமே மாறிடுச்சு அது ஒண்ணும் இல்ல நீங்க அதை தொட வேண்டாம் சாமிய மட்டும் பார்த்துட்டு கிளம்புங்கன்னு அவசரப்படுத்துச்சு அந்த சுதிப்ற ஆளு சொல்ல சொல்ல கேட்காம அதுல என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்க வேகமா போய் எடுத்தான் அந்த பொண்ணு வேகமா ஓடி வந்து அவனோட கைய பிடிச்சு தள்ளி விட்டு கோபமா சொன்னா புரியாதா எதுக்கு இதை தொடுறீங்க அப்படின்னு கடுமையா கேட்டா அத பார்த்த எம்பி பையன் ராக்கி கோபமா அந்த பொண்ணு தலையில தட்டி என்ன திலுமுழு பண்ணிட்டு இருக்க ஏ அதை தொடக்கூடாதுன்னு சொல்றேன்னு கோபத்தோட கேட்டா அதுக்கு அந்த பொண்ணு அதுல என்ன இருந்தா உங்களுக்கு என்ன நீங்க சாமிய பார்த்துட்டு கிளம்புங்க இல்லாட்டி திருடனுங்க இங்க வந்து உங்களை கொலை பண்ணிடுவாங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லவோ எங்களுக்கு பயமாயிடுச்சு அப்பதான் நடிகரு என்ன பாப்பா எதுக்கு திருடனுங்க எங்களை கொலை பண்ணுவாங்கன்னு சொல்ற இதுல ஏதோ திருட்டு பொருள திருடனுங்க வச்சு உன்னை காவலுக்கு வச்சுட்டு போயிருக்கானுங்களா அப்படின்னு கேட்டாரு அதுக்கு அந்த பொண்ணு இது திருடனுங்க திருடின இந்த அம்மா சில பழங்காலத்துது எல்லாமே தங்கும் இத எங்க வீட்டு வைக்கோல் போர்ல மறைச்சு வச்சிருந்தாங்க நான் அதை பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு தெரியாம இங்க கொண்டு வந்திருக்கேன் இத மறைச்சு வைக்கணும் அவனுங்க அதை தேடிக்கிட்டு இருக்கானுங்க எல்லாரும் முரட்டு ஆளுங்களா இருக்கானுங்க இங்க வந்துட்டாங்கன்னா எல்லாருமே கொண்டுடுவானுங்க அதனாலதான் சொல்றேன் நீங்க கொஞ்சம் உதவி செய்யறீங்களா இத எங்க ஊருக்குள்ள எடுத்துட்டு போகணும் உங்க வண்டியில இதையோ ஏத்துக்கங்கன்னு சொல்லிச்சு நடிகர் அதுல முதல்ல என்ன இருக்குன்னு காட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நாங்க நம்புவோம்னு சொன்னாரு அந்த பொண்ணு மூட்டைய அவிழ்த்து அதை காட்டுச்சு கண்ணை பறிக்கிற மாதிரி சும்மா பல பலன்னு அந்த செல மின்னுச்சு சரிவா ஊருக்குள்ள இதை ஒப்படைச்சிட்டு போகலாம்னு அவங்க சொன்னாங்க கார்ல ஏற நினைக்கிறப்ப தூரத்துல சரிவுல ஏழு எட்டு பேர் வேகமா வர்ற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு அவனுங்க தான் அவனுங்க தான்னு அந்த பொண்ணு அலறுச்சு எங்க எல்லாருக்குமே பயம் வந்துருச்சு அவங்க மூணு பேரும் ஏதோ தனியா குசு குசுன்னு பேசிக்கிட்டாங்க அப்புறம் அந்த பொண்ணு கிட்ட நீ இந்த மூட்டையோட அந்த கொகை இருக்கே அதுக்குள்ள ஒளிஞ்சுக்க அவங்க வந்து போன பிறகு உன்னையையும் சிலையையும் ஊருக்குள்ள கொண்டு போய் விட்டுடுறோம்னு சொன்னாங்க உடனே அந்த மூட்டைய அவங்களே தூக்கி அந்த கொகைக்குள்ள வச்சுட்டு அந்த பொண்ணையும் உள்ள போக சொன்னாங்க அவங்க அதை முடிச்சுட்டு வெளியே வர்ற அந்த திருடனுங்க நெசமாவே பயங்கரமா தான் இருந்தானுங்க எங்க கிட்ட வந்து நீங்க யாரு எதுக்கு இங்க இருக்கீங்கன்னு கேட்டானுங்க அந்த சுதீப் பயப்படாம முதல்ல நீங்க யாருன்னு சொல்லுங்க இது கோவில் யார் வேணுமானால வரலாம் என்னவோ உங்க வீட்டுக்குள்ள வந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கிறீங்கன்னு கோபமா கேட்டான் அதுல ஒருத்த முன்னால வந்து கேட்டா கேட்டதுக்கு ஒழுங்கா பதில சொல்லணும் 
அதை விட்டுட்டு எடக்கு முடக்கா பேசுனா தலை காணாம போயிடும் வசதி எப்படின்னு கேட்க எங்க ரெண்டு பேருக்கும் பயம் ஆயிடுச்சு மெல்ல பின்னால நகர்ந்து நின்னுக்கிட்டோம் அப்ப நடிகர் இத பாருங்க நாங்க யாருன்னு தெரியாம பிரச்சனை பண்றீங்க தேவையில்லாம பேசுனா அப்புறம் நடக்கிறதே வேறன்னு சொல்ல அவ உடனே சப்புன்னு ஒரு அற விட்டான் அந்த நடிகரை அவருக்கு வழியில கண்ணுல இருந்து தண்ணி கொட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு கண்ணத்தை பிடிச்சபடி ஒதுங்கிட்டாரு இத பார்த்த எல்லாருமே பயந்து அங்கிருந்து கிளம்பணும் வெளியே வந்து அவங்க காரை எடுக்க நாங்க எங்க வண்டிங்களை ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அதுக்குள்ள ஒருத்த கொகப்பக்கம் போயிருப்பான் போல அங்கிருந்து சத்தம் போட எல்லாருமே அங்க ஓடினாங்க எங்களுக்கு பயம் ஆயிடுச்சு ஐயோ அங்க அந்த பொண்ணு இருக்கே இவனுங்க என்ன பண்ணிடுவாங்களோன்னு தகச்சு நின்னுட்டோம் கொஞ்ச நேரத்திலேயே அந்த பொண்ணு அலறல் சத்தம் மட்டுமே கேட்டுச்சு இதுக்கு மேல நாம இங்க நின்னா நாமளும் மாட்டிக்குவோம்னு வேகமா அங்க இருந்து கிளம்பிட்டோம் இதுதான் சார் நடந்துச்சு நாங்க தப்பி எதுவுமே பண்ணல அந்த பொண்ணு பாவ சார் நாங்க இத்தனை ஆம்பளைங்க இருந்தோம் அதுக்கு என்ன நடந்திருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்காம கோழ மாதிரி ஓடி வந்துட்டோம் இதுதான் சார் நாங்க செஞ்ச தவறு அவன் பேசி முடித்ததுமே பாண்டியன் நீ சொல்றத என்னால நம்ப முடியல ஏன்னா நீ சொன்ன பொண்ணு வேற அது மலை ஜாதி பொண்ணு இல்ல யார் அந்த பொண்ணு என்று அதட்டலாக கேட்க சார் சத்தியமா அந்த பொண்ணு தான் சார் வேற யாரையும் எனக்கு தெரியாது நடுங்கியபடி அவன் கூற ஐவருடன் சிந்தனை எடுத்துக்கொண்ட போட்டோவை பாண்டியன் அவன் முன்னால் நீட்ட அதை பார்த்தவன் முகம் பேயரைந்தவன் முகம் போலானது இது இது உங்க கைக்கு எப்படி வந்துச்சு இது இது என்று கூறிக்கொண்டே மயங்கி சரிந்தான் மயக்கத்தை தெரிய வைத்தவர்கள் அவன் மிரள மிரள பார்ப்பதை கண்டு அவன் கன்னத்தில் பட்டென்று தட்டினான் ருத்ரன் பிரபா பிரபா இங்க பாரு என்னாச்சு உனக்கு ஏ பயந்த என்று கேட்கவும் முகத்தில் கலவரத்தோடு இது இது நாங்க எடுத்த போட்டோ தான் ஆனா இவ சிந்தினி இதுல எப்படி வந்தா அவதா ஏற்கனவே செத்துட்டாளே இல்ல சிந்தினி உயிரோட இருக்கிறாளா இல்ல அவ செத்துட்டா இது பாவியா மீண்டும் மயங்கி விழுந்தான் பிரபா இதை கேட்டு கொண்டிருந்தவர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் மறுநாள் ஜானகிராமனும் சந்தானமும் அழைத்து வரப்பட்டனர் திருப்பூருக்கு சென்ற காவலர்கள் பிரபாவின் நண்பன் மதிபாலனையும் அழைத்து வந்து பிரபா முன் நிறுத்தினர் நால்வரையும் ஒன்றாக நிறுத்தி பாண்டியன் அந்த போட்டோவை காண்பித்து சரியா சொல்லுங்க இந்த போட்டோல இருக்கிற பொண்ணு தானே உங்களோட அன்னைக்கு வழுக்கு பாறையில போட்டோ எடுத்துக்கிட்டது என்று கேட்க இல்ல சார் இது டவுன் பொண்ணு மாதிரி இருக்குது நாங்க மலஜாதி பொண்ணு கூட தான் போட்டோ எடுத்துக்கிட்டோம் அது பேரு கூட நந்தினி என்று மதிபாலன் கூற இல்ல சார் இவங்க பொய் சொல்றாங்க இவங்களோட இருந்த பொண்ணு டவுன் பொண்ணு தான் அவ பேரு சிந்தினு தான் சொன்னான் என்று ஜானகியும் சந்தானமும் ஒரே குரலில் கூற அது எப்படி சிந்தினி அங்க வர முடியும் அவ்வளவுதான் நாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு முந்தையே அந்த கோவில வச்சுதான் ரேப் பண்ணி அங்க இருக்கிற சூழாயுதத்து கீழே புதைச்சிட்டமே பிரபா கூறியதை கேட்ட அனைவருமே அதிர்ந்தனர் மதிபாலன் என்னடா இப்படி வளரிட்ட என்று மெல்லமாக சொல்வதாக நினைத்து சத்தமாக கூறிவிட்டான் நாங்க கொண்டுட்டோம்னு சொன்னியே நாங்கனா யார் யாரு பாண்டியன் கேட்க நாங்க அஞ்சு பேரு தான் நடிகர் தேவ் சுதீப் ராக்கி நாங்க ரெண்டு பேரும் என்று சொல்ல சார் நாங்க அன்னைக்கு இவங்களோட சிந்தனையை தான் பார்த்தோம் நந்தினிய இல்ல இதுல எது உண்மைன்னு எங்களுக்கே புரியல சார் முகத்தில் பயத்தோடு ஜானகி சந்தானம் கூறி அவர்கள் செல்போனில் உள்ள படத்தை காட்ட இந்த ஐவருடன் சிந்தினி தான் அழகாக போஸ் கொடுத்து கொண்டிருந்தாள் பிரபாகரன் சிந்தினியை தாங்கள் ஐவரும் சேர்ந்துதான் ரேப் செய்து அது தெரியாமல் இருக்க கொலையும் செய்து தூங்காவனத்தம்மன் கோவில் சூலாயுதத்தின் கீழே புதைத்து விட்டதாக கூற ஹீரோட்டு பசங்க ஜானகிராமனும் சந்தானமும் தாங்கள் இவர்களை சிந்தினியோடு தான் பார்த்ததாகவும் 
போட்டோ எடுத்ததாகவும் கூறினார் ஆனால் பிரபா தாங்கள் ஒரு வருடத்திற்கு முன்பே கொஞ்சவள் எப்படி அங்கு வந்திருக்க முடியும் என்று கூறவும் பாண்டியனுக்கே குழப்பமாகிவிட்டது நந்தினி சிந்தினி இருவருமே இப்பொழுது இல்லை சிந்தினியை இவர்கள் கொன்றிருக்கிறார்கள் நந்தினியை கொள்ளைக்காரர்கள் கொன்றிருக்கிறார்கள் ஆனால் நந்தினி இறந்து விட்டாளா என்பதற்கு எந்த சாட்சியும் இல்லை இப்ப என்ன செய்யறது தலையை பீத்து கொண்டு அமர்ந்து விட்டார் நால்வரையும் சிறை கம்பிக்குள் தள்ளி என்று கோபமாக பாண்டியன் கூற சார் சார் எங்களை ஏன் சார் உள்ள போடுறீங்க நாங்க தான் எந்த தப்பு பண்ணலன்னு சொல்லிருக்கோமே திரும்ப திரும்ப எங்களை ஏன் சார் இப்படி பண்றீங்க ஜானகி ராமனின் கேள்வி யார் காதிலும் விழுந்த மாதிரி தெரியவில்லை லாக்கப்பில் இருந்த மதிபாலன் பிரபாவிடம் ஏண்டா இப்படி போட்டு கொடுத்துட்ட நீ மாட்டினதும் இல்லாம என்னையும் மாட்டி விட்டுட்ட என்று கோபமாக பேச இங்க பாருடா அந்த இன்ஸ்பெக்டர் பேசினத கேட்டல அவ ஆவியா வந்து மூணு பேரையும் கொண்டுட்டாளா மீதி நாம தான் நமக்கும் ஸ்கெட்ச் போட்டு வச்சிருக்காளாம் அந்த கோவில் சுவத்துல நாம வெளியில இருந்தா கண்டிப்பா அவ நம்மள ஏதாவது ஒரு வழியில கொண்டுடுவா அவ கிட்ட இருந்து நம்ம தப்பிக்கணும்னா சேஃப்டியா போலீஸ் கஸ்டடியில இருக்கிறது தான் நமக்கு நல்லது என்று பிரபா கூற அதுவும் சரி என்றே மதியும் எண்ணினான் சார் என்று ருத்ரா கூப்பிட அந்த போட்டோவையே பார்த்து கொண்டிருந்த பாண்டியன் எரிச்சலுடன் என்னையா என்று கேட்க எனக்கு ஒரு யோசனை தோணுது அது சொல்லட்டுமா கேட்ட ருத்ராவின் முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்தார் பாண்டியன் என்ன சொல்ல போற இது நம்ம சக்திக்கு மீறி நடக்கிற செயல் கண்டிப்பா அவனுங்களை நாம தான் என்கவுண்டர் பண்ண போறோம் அதுதானே அது இல்ல சார் நாம ஏன் அந்த கொகைய சர்ச் பண்ணி பார்க்க கூடாது அந்த பொண்ணை அங்கே கொண்டு இருந்தா எலும்பாவது கிடைக்கும்ல நம்ம என்கொயரி பண்றதுக்கும் சுலபமா இருக்கும் ரெண்டு பொண்ணுங்களை இவனுங்க தான் கொண்டாங்கன்னு தண்டனை வாங்கி கொடுத்துடலாம் தண்டனையில அவனுங்க உள்ள போயிட்டா நாம ஏன் என்கவுண்டர் பண்ண போறோம் அந்த பாவம் நமக்கு எதுக்கு சார் ஏயா ஒரு போலீஸ்காரனா இருந்துகிட்டு என்கவுண்டர பாவம்னு சொல்ற உன் பேருக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நீயும் சாமி புண்ணியம் பாவம்னு பேசிக்கிட்டு திரியிற முதல்ல ஊர்ல போய் ரெண்டு பொண்ணுங்களும் அக்கா தங்கச்சி தானா அவங்கள சேர்த்து யாராவது பார்த்துருக்காங்களான்னு விசாரிக்கணும் அப்புறம் அதுக்கு முந்தி திருப்பூர்ல சிந்தினி எங்க இருந்தான்னு இவனுங்க கிட்ட அட்ரஸ் வாங்கி ரெண்டு கான்ஸ்டபிள் அனுப்பி விவரத்தை கேட்க சொல்லணும் நீ போய் அவனுங்க கிட்ட அட்ரஸ வாங்கிட்டு வா என்று அனுப்பி வைத்தார் ருத்ரனை ஜீப் வீரமா காளிபுரத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது ஜீப்பில் பாண்டியனும் ருத்ரா கான்ஸ்டபிள் ராஜலிங்கம் மூன்று பேரும் சென்று கொண்டிருந்தனர் சார் சிந்தினி திருப்பூர்ல ஒரு வீட்டுல தனியா தான் தங்கி இருந்து வேலை பார்த்திருக்கு அப்பா அம்மா இல்லைன்னு தான் வீட்டுக்காரங்க கிட்ட சொல்லியிருக்கான் கான்ஸ்டபிள் இதை கூற அந்த பொண்ணு எடுத்து வளர்த்தவங்க யாருன்னு கண்டுபிடிக்க முடியலையா பாண்டியன் கேட்கவும் அந்த வீட்டுக்காரங்க பேச்சுலர்ஸ்க்காகவே நிறைய போர்ஷன் கட்டி விட்டுருக்காங்க குறைஞ்ச வாடகை வசதி எல்லாம் கம்மியாக தான் இருக்குதான் வந்து தங்குறவங்க பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் அவங்க கேட்கறது இல்லையா பனியன் கம்பெனிக்காக வெளியூர்க்காரங்க வந்து தங்குறதோ ஆறு மாசத்துல காலி பண்றதும் வாடிக்கை தானா ஆனா முதல்ல வாங்குற அட்வான்ஸ் சரியாவே திருப்பி தரமாட்டாங்களாம் ஆனாலும் இப்படி ஊர் விட்டு ஊர் வந்தவங்க காதல் ஜோடி இவங்கள மாதிரி இருக்கிறவங்க வீடு கிடைச்சா போதும்னு கேட்கற அட்வான்ஸ குடுத்துருவாங்களாம் அதனால வீட்டுக்காரங்க யார் வந்தாலும் வீடு விட்டுருவாங்களாம் அது போலதான் சிந்தினி யாரு எந்த ஊரு பேரண்ட்ஸ் உண்டா எதுவுமே கேட்கலையா ஒரு மாசமா அந்த பொண்ணு வராததால அது சாமான எடுத்து பத்திரப்படுத்திட்டு வேற ஒருத்தருக்கு வீடு விட்டுருக்காங்களாம் குடியிருந்த பொண்ணு காணாம போனா போலீஸ்ல சொல்ல வேணாமான்னு கேட்டா இங்க அடிக்கடி பசங்க காணாம போயிடுவாங்க அப்புறமா வருவாங்க கேட்டா ஏதாவது காரணத்தை சொல்லுவாங்க அதனால இது மாதிரி யாராவது காணாம போனாலும் நாங்க கண்டுபிடிக்கிறது இல்லைன்னு கூலா பதில் சொல்றாங்க சார் என்று ருத்ரா கூறவும் வீடு விடுறவங்க வாடகைக்கு வீடு விடும்போது ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணணும்னு காவல்துறை எவ்வளவு சொன்னாலும் கேட்கறதில்ல இந்த மக்கள் இப்ப யார் அவஸ்தப்படுறது நாம தானே எரிச்சலோடு பாண்டியன் பேச ஜீப் ஊர் வந்து சேர்ந்தது தலைவரை வர சொல்லி 
அரச மரத்து மேடையில் காத்திருந்தனர் அதற்குள் போலீஸ் வந்திருப்பதை அறிந்து ஊர்காரர்கள் கூடிவிட்டனர் தலைவர் வந்து ஊருக்குள் அடிக்கடி போலீஸ் வரும் நிலை ஆகிவிட்டதே என கவலைப்பட உங்க ஊர்ல ஒரு குடும்பமே வெளியூர் காரணங்களால் அழிஞ்சிருக்கு அந்த பொண்ணுங்க ஏதோ ஒரு விதத்துல அவனுங்களை பழி வாங்குது நீங்க ஊர்காரங்க நாங்க வர்றதுக்கே இந்த சலிப்பு காட்டுறீங்க இத்தனை மலைய தாண்டி உங்க ஊருக்கு வர எங்களுக்கு என்ன வேண்டுதலா தோண்ட தோண்ட புதுசு புதுசா விவகாரம் வெளியில வருது எங்களுக்கே புரியாத புதிரா இருக்கு நீங்க ஒத்துழைப்பு கொடுத்தா தானே சரியான இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண முடியும் என்று பாண்டியன் கோபமாக பேசவும் இல்லை சார் நீங்க கோவப்படாதீங்க நாங்க உங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறோம் நீங்க என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க சார் எங்க கிட்ட இருந்து என்று தலைவர் பேசவும் இந்த ஊர்ல தூங்காவனத்தம்மன் கோவில் சில ஒண்ணு கடத்தப்பட்டிருக்கு அதை தடுக்க போன நந்தினி குடும்பமே அவங்களால அழிஞ்சு போயிருக்கு நந்தினி உயிரோட இருக்காளா இல்லை அணு குழப்பமா இருக்கு நந்தினிக்கும் சிந்தினு ஒரு ஒன்னா பிறந்த உடன்பிறப்பு இருந்தது உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் தெரியுமா சிந்தினியா யாரு திருவிழாவில காணாம போச்சே அந்த பிள்ளையா தலைவர் கேட்க ஆமா அந்த பொண்ண உங்களை யாராவது ரீசண்டா பாத்திருக்கீங்களா கூட்டத்தில் சலசலப்பு ஏற்பட்டது தங்களுக்குள்ளேயே அவர்கள் பேசிக்கொள்ள இங்க பாருங்க பார்த்திருந்தா சொல்லுங்க இதுல பயப்படுறதுக்கு ஒன்னும் இல்ல ஐயா அந்த பிள்ளைய சின்ன வயசுல பார்த்தது தாங்க இங்க இருக்கிற எல்லாருமே ஏயா அப்படிதானே என்று தலைவர் கேட்க கூட்டத்தினரும் ஆமாம் என்றனர் பாத்தீங்களா ஐயா அத பக்கத்தூரு திருவிழாவில அவளோட அப்பனும் ஆத்தாலும் தொலைச்சு போட்டு வந்துட்டாங்க யாரு கூட அந்த குழந்தை போச்சுன்னு யாருக்குமே தெரியல குறிக்கேட்டு பார்த்ததும் உசுரோட இருக்குன்னு மட்டும்தான் சேதி வந்துச்சு அவ அப்பனும் கொஞ்ச நாள்ல பாம்பு கடிச்சு போய் சேர்ந்துட்டான் ஆத்தா சீக்கு வந்து படுத்த படுக்கை ஆயிட்டா அந்த பிள்ளையோட தாத்தா தான் நந்தினி பொண்ணையும் அவ அம்மாவையும் பாத்துக்கிட்டாரு ஆனா அவங்க ரெண்டு பேரையும் தான் ஏவனோ அடிச்சு சாகடிச்சு போட்டிருக்கானுங்க கொஞ்ச நாளுக்கு முந்தி உங்களுக்கு கூட அந்த விஷயம்தான் தெரியுமுங்களே ஆனா அந்த புள்ள நந்தினி தான் எங்க போனானே தெரியலையே அவர் பேசி முடிக்கும் வரை அமைதியாக இருந்த பாண்டியன் ஐயா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாத விஷயங்கள் நிறைய இந்த ஊர்ல குறிப்பா நந்தினி குடும்பத்துக்கு நடந்திருக்கு உங்க கிட்ட இப்ப உண்மைய சொல்றேன் என்று கூறும் பொழுதே கா கா என்று கத்தியபடி மரத்தின் மீது வந்த மருந்தது ஒரு காகம் அந்த சத்தத்தால் அனைவரும் மரத்தின் மேலே பார்வையை செலுத்த தலைவர் இந்த காக்கா இப்படிதாங்க கொஞ்ச நாளா இந்த மரத்துல சரியா மதியம் பன்னிரண்டு மணி ஆனா வந்து கத்த ஆரம்பிச்சிருது ஏன்னு தான் புரியல என்று கூற ருத்ரன் அதை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தார் பாண்டியனுக்கு அதில் எதுவும் தோன்றாததால் விஷயத்திற்கு வந்தார் நந்தினியோட தாத்தாவோ அம்மாவோ ஏதோ ஒரு கொல்ல கும்பலால தாக்கப்பட்டுதான் இறந்திருக்கணும் அதுக்கு காரணம் எங்களுக்கு தெரிய வந்திருக்கு நந்தினி உங்க தூங்காவனத்தம்மன் கோவில்ல அம்மன் சிலைய கொள்ளக்காரங்க கிட்ட இருந்து காப்பாத்தி உங்க ஊர் கோவில்ல தான் மறைச்சி இருந்திருக்காங்க அப்ப அங்க அஞ்சு பேர் அன்னைக்கு நான் கேட்டப்ப தான் பார்த்ததா சொன்னாரே ஒருத்தர் அந்த அஞ்சு பேரு தான் அவளோட போட்டோ எடுத்திருக்காங்க அவங்க அங்க இருந்த போதுதான் கொள்ளக்காரங்க அவளை தேடி வந்து குகைக்குள்ள மறைஞ்சிருந்த நந்தினிய கொண்டுட்டதா சொல்றாங்க அவங்கள மூணு பேரு விபரீதமா சாகடிக்கப்பட்டிருக்காங்க மத்த ரெண்டு பேரும் சாக போறதா கோவில் பின்புறம் எழுதப்பட்டிருக்கு என்று கூறும் போதே உட்கார்ந்திருந்த அனைவருமே எழுந்து அதிர்ச்சியுடன் என கோவில எழுதப்பட்டிருக்கா அதிசயம் அதிசயம் எல்லா அம்மாவோட மகிம அந்த பிள்ளைய கொன்னவங்கள ஆத்தா தண்டிச்சிருக்கா சரிதானே என்று கூட்டத்தில் இருந்த மூதாட்டி ஒருவர் கூற ஆமாம் ஆமாம் நந்தினியை கொன்னவங்களை சும்மா விட மாட்டா எங்க ஆத்தா என்று அனைவரும் கத்தினர் நீங்க ஆவேசப்படுறது சரிதான் ஆனா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அவங்க அஞ்சு பேரும் நந்தினியை கொன்னதுக்கு இதுவரை ஆதாரம் கிடைக்கல ஆனா சிந்தினியை கொன்னதுக்கு தான் அவ ஆவியா வந்து பழி வாங்குறதா கொலையாளிகள் நம்புறாங்க என்று பாண்டியன் கூறவும் எல்லார் முகங்களிலும் அதிர்ச்சி தெரிந்தது ஐயா நீங்க சொல்றது எங்களுக்கு புரியல சிந்தினியா 
அவ எப்ப இங்க வந்தா எந்த ஊர்ல யார்கிட்ட இருந்தா சிந்தனையையும் கொண்டுட்டாங்களா தலைவர் நிற்க கூட சக்தி இல்லாத ஒரு பொல் நிற்க சொல்றேன் அதுக்காக தான் உங்க கிட்ட வந்திருக்கேன் சிந்தினி திருப்பூர்ல இருந்திருக்கா அவளை வளர்த்தவங்க இறந்துட்டதா அங்க சொல்லியிருக்கா அங்க பனியன் கம்பெனில வேலை செய்யும் போது சிலரோட பழக்கம் ஏற்பட்டு அவங்களோட வழுக்குப்பாறை மலைப்பக்கம் வந்திருக்கா அப்பதான் அந்த நடிகர் கோயம்புத்தூர் எம்பி மக டெக்ஸ்டைல்ஸ் கம்பெனி ஓனர் பையன் இந்த பையன் கிட்ட வழி கேட்டவங்க அஞ்சு பேரும் சேர்ந்து அந்த பொண்ணை பலவந்தப்படுத்தி கொன்னும் போட்டிருக்கானுங்க அதுவும் எங்க புதைச்சிருக்காங்க தெரியுமா உங்க ஊர் அம்மன் கோவில் முன்னாடி உள்ள சூளாயுதத்து கீழே புதைச்சிருக்கானுங்க இது அவங்களே கொடுத்த வாக்கு மூலம் நாம அங்க போய் அது உண்மையான பாக்கணும் அடுத்து அந்த கோவில ஒட்டி உள்ள குகைக்குள்ள போய் பாக்கணும் நெசமா அங்க என்ன இருக்குன்னு பாக்கணும் இன்னொன்னு உங்க கிட்ட சொல்லணும் அந்த சிலைய அணைச்சபடி சுத்த மலைச்சரிவுல எலும்பு கூடு ஒன்னும் இவங்க அஞ்சு பேரோட சேர்ந்து எடுத்த போட்டோவும் மண்ணுக்குள்ள புதஞ்சு இருந்தத அந்த நடிகர் இறந்து இங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண வந்தோமே அப்பவே எங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு கிடைக்கிற மாதிரி சூழ்நிலைய உண்டாக்கி இருக்கு இந்த அம்மன் சிலை எலும்பு கூடு அங்க இருந்த அந்த ஐந்து பேரோட சேர்த்து எடுத்த போட்டோ எல்லாமே எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு இந்த சூளாயுதத்து கீழையும் ஏதாச்சும் கிடைச்சா இறந்தது ஒன்னா பிறந்த ரெண்டு அக்கா தங்கச்சிதானு ப்ரூவ் ஆயிடும் இந்த கோவில தோண்டி பார்க்க ஊர்க்காரங்க உங்களோட ஒத்துழைப்பும் சம்மதமும் எங்களுக்கு வேணும் பாண்டியன் கூறிய எல்லாவற்றையும் கேட்ட மக்கள் ஆவேசம் அடைந்து எங்க ஊர் அம்மனை காக்க எங்க ஊர் பொண்ணு உயிர் விட்டுருக்கா அவளை இந்த கதிக்கு ஆளாக்குனவங்கள சும்மா விடக்கூடாதுங்க கொள்ளக்காரனங்களை கண்டிப்பா எங்க தாய் தண்டிப்பா என்று கூறிவிட்டு கோவிலை நோக்கி கூட்டமாக கிளம்பினர் ஜீப்பில் முன்னால் சென்று கொண்டிருந்த ருத்ரா சார் அங்க பேசிட்டு இருக்கும் போது காக்கா வந்து கத்துச்சே நீங்க கவனிச்சிங்களா என்று கேட்க காக்கானா கத்ததா செய்யும் இதையெல்லாமா வித்தியாசமா பாக்குறது வர வர நீ தான் வித்தியாசமான ஆளா மாறிக்கிட்டே இருக்க அது இல்ல சார் நாம மொத மொத தேவ் இறந்தப்ப கோவிலுக்குள்ள போகும்போது இப்படிதான் மரத்துல இருந்து கத்துச்சு அதுக்கப்புறம் நாம கோவிலுக்கு பின்னால போனப்பவும் அங்க இருந்த மரத்துல இருந்து கத்துக்கிட்டே இருந்துச்சு நானும் அப்பதான் அந்த சுகத்துல இருந்த படத்தை கவனிச்சு உங்க கிட்ட காட்டினேன் இப்ப நீ என்ன சொல்ல வர அந்த காக்கா இப்ப நம்ம கிட்ட ஏதோ சொல்லுது அதானே கரெக்டா பாயிண்ட புடிச்சிட்டீங்க சார் அந்த காக்கா இப்ப நமக்கு ஏதோ ஒரு விஷயத்த காட்ட போகுதுன்னு மனசுக்குள்ள தோணுது சார் யோ ராஜலிங்கம் இந்தாலும் கொண்டு போய் முதல்ல பைத்தக்கார ஆஸ்பத்திரியில சேர்த்துட்டு என் கிட்ட ரசீதை கொண்டு வந்து காட்டுற இவனோட தொல்லை வர வர சகிக்கல இவன் போலீஸ்காரனா இல்ல சித்து விளையாட்டுக்காரனா தெரியல பாண்டியன் கடுப்படிக்கவே முணுமுணுத்தவாறு பார்வையை வேறு திசையில் செலுத்தினான் ருத்ரா இவர்கள் ஜீப்பில் சுற்றுப்பாதையில் சாலை மார்க்கமாக செல்வதற்குள் மக்கள் கூட்டம் சரிவிலேயே இறங்கி கோவிலுக்கு சென்று விட்டனர் ஜீப்பில் இருந்து இவர்கள் மண்வெட்டி கடபாறை சகிதமாக இறங்க அதற்குள் பூசாரி அங்கு வந்து பாண்டியனிடம் சார் இது கோவில் விவகாரம் எதையுமே எடுத்தோம் கவிழ்த்தோம்னு செய்யக்கூடாது அம்மனோட சூளாயுதம் அதுக்கு பரிகாரம் செஞ்சுட்டு தான் அங்கிருந்து சூளாயுதத்தை நீக்கணும் அதன் பிறகு அங்க தோண்டலாம் என்று கூற சரி ஏதோ செய்யுங்க ஆனா சீக்கிரமா செய்யணும் கட்டளை இடவும் பூசாரி கோவில் கதவை திறந்து தூங்காவனத்தம்மனுக்கு பூசை செய்ய தொடங்கினார் பாண்டியன் ஜீப்பிலேயே அமர்ந்திருக்க ருத்ரா கோவிலின் பின்பக்கம் சென்றான் அங்கு சுவற்றில் வரையப்பட்டிருந்த காட்சியை கண்டு விக்கித்து நின்றான் பூசாரி சூளாயுதத்துக்கு கோழி ஒன்று வலியிட்டு தீபாராதனை காட்டிவிட்டு சூளாயுதத்தை தொட மருள் வந்தவர் போல் ஆடத் தொடங்கினார் மக்கள் அவரை சூழ்ந்து கொண்டு ஆத்தா தாயே பராசக்தி என்று கையெடுத்து கும்பிட்டு கத்த பெண்கள் குலவையிட்டு கத்தினர் என்னையா ராஜலிங்கம் இவனுங்க இந்த காலத்துக்கு வேலையை முடிக்க மாட்டானுங்க போலிய என்ன ஒரு சென்டிமெண்ட் என்று சலிப்பு காட்ட சார் இவங்க கிராமத்து ஜனங்க அதுலயோ இந்த அம்மன் அதி பயங்கர சக்தி வாய்ந்ததா நினைக்கிறவங்க அவங்களையெல்லாம் மாத்த முடியாதுங்க என்றதும் என்னவோ போயா 
இந்த கேஸ் முடிக்க முடியாம சவ்வு மாதிரி புதுசு புதுசா சாவ கூட்டிக்கிட்டே இருக்கு எல்லாமே மர்மமா இருக்கு இந்த காலத்திலயும் பேய் பழி வாங்குதல்றதெல்லாம் நாமும் நம்புற நிலைமை வந்துருச்சேன்னுதான் எனக்கே எரிச்சலா இருக்கு என்று கூறி கொண்டிருக்கும் போதே ருத்ரா வேகமாக ஜீப்பை நோக்கி ஓடி வந்து கொண்டிருந்தான் சார் சார் அங்க அங்க படம் அந்த படம் என்று பயந்தவன் போல் உளர படத்துக்கு என்ன நீ ஏன் பிசாச பார்த்த மாதிரி அலறிக்கிட்டு ஓடி வர்ற கோபத்துடன் ஜீப்பில் இருந்து இறங்கியபடி பாண்டியன் கேட்க அன்னைக்கு நாம பார்த்த படம் மாறி இருக்கு சார் நாம ஷூட் பண்ற மாதிரி தானே படம் இருந்துச்சு ஆனா இன்னைக்கு அது மாறி இருக்கு நீங்களே வந்து பாருங்களேன் என்று அவரை அழைக்க பாண்டியனும் ஏதும் மறுப்பு கூறாமல் வேகமாக பின்புறம் செல்ல அவர் பின்னால் இருவரும் வேகமாக ஓட்டமும் நடையுமாக சென்றனர் அதே நேரம் ஆவேச நிலையிலேயே பூசாரி அவ்வளவு பெரிய சூழாயுதத்தை தனி ஒரு ஆளாக பிடுங்கி தனது தலைமேல் தூக்கி பிடித்தபடி ஆடத் தொடங்கினார் ஆட்கள் கைகளின் மண்வெட்டியுடன் அந்த இடத்தை தோண்டத் தொடங்கினர் ருத்ரன் வேகமாக ஓடி வந்து கோவில் சுற்று சுவரில் வரையப்பட்டிருந்த என்கவுண்டர் படம் மாறியிருப்பதை பார்த்து கலவரமானான் இது எப்படி சாத்தியம் இருவரை காவலர்கள் சுடுவது போலதானே படம் சென்ற வாரம் வரையப்பட்டிருந்தது இன்று பார்த்தால் கம்பிகளுக்குள்ளே இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் குத்தி நின்றிருக்கும் துப்பாக்கி முனையில் இரத்தம் சொட்டும்படி கவிழ்ந்த நிலையில் இரு உருவங்கள் அப்போ அவர்கள் மரணம் நம்மால் கிடையாது அவர்களை ஒருவரை ஒருவர் சாகடித்துக் கொள்ள போகிறார்கள் கடவுளே இப்படி லாக்கப்பில் நடக்க கூடாதே நடந்தால் ஸ்டேஷன்ல இருக்கிற எங்களுக்கு தானே பிரச்சனை இல்ல இது வேறொரு கொலையா என்கவுண்டர் படம் இருக்கிறதா என்று தேடினான் இல்லை அந்த படமே காணவில்லை அப்படியானால் லாக்கப்ல தான் காவு நடக்க போகுது ஆனால் எப்படி அவர்கள் செயலில் தானே இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு கத்தி துப்பாக்கி எப்படி கிடைக்கும் இது சாமி சம்பந்தப்பட்டது என்ன வேணா அதிசயம் நடக்கலாம் முதல்ல இதை இன்ஸ்பெக்டர் கிட்ட சொல்லி உடனே ஸ்டேஷனுக்கு திரும்பணும் ஒரே ஓட்டமாக வேகமாக முச்சிரைக்க ஓடி வந்தான் ருத்ரன் சார் சார் ஸ்டேஷன் ஆபத்து நம்ம சீக்கிரமா ஸ்டேஷனுக்கு திரும்பணும் என்று அவசர அவசரமாக மூச்சிரைக்க கூறியவனை ஒரு மாதிரியாக இருவரும் பார்த்தனர் ருத்ரன் ஆர் யூ ஆல் ரைட் அன்னைக்கு மாதிரி கோவிலுக்குள்ள போயிட்டு வர்றதுக்குள்ள சாமி வந்துருச்சா என்னையா சொல்றாங்க சாமி அம்மா என்று கிண்டலாக கேட்டார் பாண்டியன் சார் உங்களுக்கு நான் சொல்றது பைத்தியக்காரத்தனமா தான் தெரியும் ஆனா ஸ்டேஷன்ல நமக்கு பிரச்சனை வரப்போகுது தோன்றதை அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் முதல்ல அவனுங்க லாக்கப்புக்குள்ள சாகாம நம்ம தடுக்கணும் என்னையா வளர்ற என்னாச்சு உனக்கு யாரு யார கொல்ல போறாங்க விவரமா சொல்லி தொல கடுப்படித்த இன்ஸ்பெக்டரை கையை பிடித்து சார் நீங்க அங்க வரைஞ்சிருக்கிற படத்தை வந்து பாருங்க எல்லாம் மாறி இருக்கு சீக்கிரமா வாங்க என்று அழைக்க இவ ஏன் இப்படி பண்றான் என்று எரிச்சலோடு அவனோடு கோவிலின் பின்னே சென்றனர் இங்க பாருங்க அன்னைக்கு நம்ம பார்த்த துப்பாக்கில சுடுற மாதிரி இருந்த படத்தை காணும் ஆனா இப்ப பாருங்க என்று படத்தை காட்டினான் ருத்ரன் பாண்டியன் அதை பார்க்க முகம் வேர்க்கலாயிற்று மீண்டும் அதை உற்று பார்த்தவர் இது லாக்கப்ல நடக்குதா அப்போ ஏன் முதல்ல வரைஞ்சிரத மாத்தனோ சம்திங் ராங் யோசனையோட வெளியே வந்தவர் நெசமா இது யாரோ வரையறாங்க சாமி ஆசாமி தான் எல்லாரையும் நம்ப வைக்கதான் கோவில்ல வராயிரானுங்க சோ எங்கேயோ ஆசாமி பதுங்கி இருக்கா என்கவுண்டர்ல நம்ம போடணும்னா சுச்சுவேஷன் சரியா அமையணும் அவனுங்க தப்பி ஓடணும் இல்லாட்டி ஏதாச்சும் கலவரம் பண்ணி தப்பிக்க பாக்கணும் இது இப்போதைக்கு சாத்தியம் இல்லைன்னு லாக்கப் தாக்குதல் நடத்த திட்டமிட்டிருக்கானுங்க ஆனா இப்ப அவனுங்க சிறையில தானே இருக்கானுங்க சட்டின ருத்ரனை பார்த்து ருத்ரா அவனுங்க சப்ஜெயில லாக்கப்ல ஒன்னா இருக்கானுங்களா இல்ல கூட வேற யாராச்சும் இருக்கானுங்களா தனித்தனி செல்லுல இருக்கானுங்களான்னு போன்ல கேளு நீ வாயா அவனுங்க தோண்டி இருப்பானுங்க அத பாக்கணும் 
என்றவாறு வேகமாக நடந்தார் சூலம் எடுக்கப்பட்டு தோண்ட ஆரம்பித்தனர் இரண்டடி தோண்டிய உடனே தோண்டியவர்கள் கத்தினர் எல்லாரும் இங்க வாங்க இங்க வந்து பாருங்க என்று கூக்குரல் எழுப்பியதுமே ஊர்காரர்கள் சுற்றியுள்ள பாறைகளில் அமர்ந்திருந்தவர்கள் எல்லாம் தடத்தடவென அந்த இடம் நோக்கி ஓடினர் பாண்டியன் இது போல எத்தனை கேஸ்களை பார்த்திருப்பார் அதனால் அவரிடம் பரபரப்பு எதுவும் இல்லை பத்தில் இது ஒண்ணு என்ற போக்கே அவரிடம் அதற்குள் கூட்டத்தில் ஐயோ இது என்ன கொடுமை இத்தனை பேரா என கூக்குரல்கள் பாண்டியனை பார்த்த கும்பல் விலகி வழிவிட நீளமாக தோண்டப்பட்டிருந்த பள்ளத்தில் வரிசையாக எலும்பு கூடுகள் காணப்பட்டது போலீஸ்காரர்கள் மூவருக்கும் இது எதிர்பாராததே நந்தினியோ சிந்தினியோ யாரோ ஒருவருடைய எலும்புதான் கிடைக்கும் என்று வந்தவர்கள் அவர்கள் அக்யூஸ்ட் கூறியது சிந்தினியை தான் இங்கே குழித்தோண்டி புதைத்தோம் என்பது ஆனால் இது எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கிறதே யார் இவர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக கொல்லப்பட்டு புதைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் எலும்புகள் மேலே எடுத்து வைக்கப்பட்டன அதற்குள் ஆம்புலன்ஸுக்கு போன் போகவும் சத்தியமங்கலத்தில் இருந்து வந்து கொண்டிருப்பதாக தகவல் வந்தது ஊர் மக்கள் பயந்து என்ன கேடுகாலம் நம் ஊருக்கு வரப்போகிறதோ தாயே தூங்காவனத்தம்மா உன் சூலாயுதத்துல நீ பழி வாங்கினியா இல்ல உன் பாதத்துல கரைப்பட வச்சுட்டாங்களா தெய்வமே எந்த குறையா இருந்தாலும் இந்த மக்களை தண்டிச்சிடாத தாயே அனைவரும் ஒருமித்த குரலில் கோவில் வாசலில் மண்டியிட்டு வேண்டிக் கொண்டிருந்தனர் கீழே எலும்பு கூடுகள் இருந்த இடத்தில் எந்தவித உடைகளும் நைந்து போன நிலையிலோ சிறு துண்டோ எதுவுமே காணப்படவில்லை புதைக்கப்பட்ட உடல்களில் இருந்து துணிகளை எல்லாம் எடுத்துவிட்டே புதைத்திருக்கிறார்கள் பாரன்சிக் ரிப்போர்ட்டில் தான் எப்படி கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பது தெரியும் இது நந்தினி சிந்தினி தொடர்கொலைகளில் ஒன்றா இல்லை இது வேறு ஒரு கொலைகளா சார் கொகைக்குள்ள போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாமா ஆம்புலன்ஸ் வர்றதுக்குள்ள ருத்ரன் கேட்க நீ போய் தலைவரை அழைச்சிக்கிட்டு வா வேகமாக வந்த தலைவர் ஐயா அந்த கொகைக்குள்ள யாருமே இது வரைக்கும் போகலை எப்படி இருக்குன்னே தெரியல ஏதாச்சும் பூச்சி போட்டு இல்லாட்டி கொடிய விலங்குகள் இருந்தாலும் இருக்கும் போய்தான் ஆகணுங்களா ஆமாங்க உள்ள என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதான் அடுத்த ஸ்டெப் நாங்க மூவ் பண்ண முடியும் அப்ப சரி பசங்களை முதல்ல உள்ள அனுப்பலாம் பின்னால நீங்க போங்க வாட்டர் சாட்டமான நான்கு இளைஞர்கள் உடல் திடகாத்திரமாக வந்து நிற்க அனைவரும் குகைக்கு செல்ல கோவில் பின்புறமாக சுற்றி சென்றனர் குகை வாயில் அடர்ந்த கொடி வகைகளால் அடைக்கப்பட்டிருக்க நீண்ட இரும்பு ராடில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கத்திகளால் அவற்றை அறுத்திருத்தனர் தொரடு போன்ற கத்தியால் அவற்றை தள்ளிவிட்டு டார்ச் லைட் அடித்தபடி அந்த கொம்புகளால் சத்தத்தை தரையில் வரவழைத்தபடி குனிந்து சென்றனர் படப்படவென வௌவால்கள் முகத்தில் அடிக்க ஒரு கணம் நின்றுவிட்டனர் அனைவரும் உள்ளே கும் மிருட்டாக இருந்தது நன்றாக நடந்து சென்ற பாதை போக போக குறுகளானது ஒருவர் நடப்பதற்கு பாறைகளில் இடித்தபடி நடக்க வேண்டியதாக இருந்தது சில இடங்களில் பள்ளமாக இருக்க முன்னால் சென்றவர்கள் செய்த எச்சரிக்கையால் தடுமாறாமல் நடந்தனர் முன்னால் சென்ற ருத்ரன் பார்த்து சார் பார்த்து வாங்க என்று கூறியபடியே சென்றான் திடீரென்று கால்களில் சில்லென்று தண்ணீர் பட குனிந்து பார்த்தவர்களுக்கு சலசலவென தண்ணீர் ஓடை போல ஓடுவது தெரிந்தது மேலே உள்ள பாறைகளில் நீர் கசிவு இருக்க மேலே சொட்டு சொட்டாக தண்ணீர் சொட்டியது முன்னால் சென்ற இளைஞர்கள் சார் இப்ப நாம அருவிக்கு கீழே இருக்கிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் போனா ருத்ரமூர்த்தி சுயம்புலிங்க இருக்கும் அதுதான் கடைசி என்று கூற சார் நந்தினி பொண்ண இதுக்குள்ள தூக்கி வந்து பாலியல் துன்புறுத்தி அந்த கொள்ளக்காரனுங்க கொண்டுட்டதா அக்யூஸ்டுங்க சொன்னாங்களே இந்த இடத்துல ஒருத்தர் நிக்கிற அளவுக்கு தான் இடம் இருக்கு கீழே தண்ணி தான் கிடக்கு அப்புறம் எப்படி இதெல்லாம் பண்ணியிருப்பானுங்க எனக்கு என்னவோ இதுல டவுட்டாவே இருக்கு 
அதுவும் இல்லாம நமக்கு சிலையோட கிடைச்சது சிந்தினா நந்தினியோட பாடி எங்க இல்ல அதுதான் நந்தினா சிந்தினி எங்க என்று சந்தேகத்தோடு அவன் பேசவும் எனக்கும் அந்த டவுட் இருக்கு இந்த சூலாயுதத்து கீழே இருக்கிற பாடிஸ் ஆண் எத்தனை பெண் எத்தனை இல்ல எல்லாமே ஆண் தானானு தெரிஞ்சா அங்க கிடைச்ச எலும்பையும் வச்சு மரபணு பரிசோதனை செய்து பார்த்துடலாம் எனக்கு என்னவோ இந்த நந்தினி இறந்திருக்க மாட்டா தன் தங்கையோட மரணத்துக்கு பழி வாங்கிட்டு இருக்காலோன்னு சந்தேகமா இருக்கு இருந்தாலும் இருக்கும் சார் நடக்கிறதை எல்லாம் பார்த்தா அப்படிதான் யோசிக்க தோணுது என்று கோரஸ் பாடினார்கள் திடீர் என்று பாதை வளைந்தது அங்கே நிமிர்ந்து நடக்க முடியாமல் முதுகை வளைத்து நடந்தனர் சற்று தூரத்தில் லிங்கம் தெரிய ஆரம்பிக்க நல்ல சுகந்த மனம் வர தொடங்கியது அருகில் செல்ல செல்ல வாசனை கூடிக்கொண்டே இருந்தது தண்ணீர் அதிகமாக ஓடிக்கொண்டிருக்க அதன் மேல் உயர்ந்த கல்லொன்று பீடம் போல் இருக்க அதன் மேல் லிங்கம் அழகாக அமர்ந்திருந்தது லிங்கத்தின் மேலே அன்றுதான் பூசை செய்து மலர்களை தூவினார் போன்று பழிச்சென்று காட்சியளித்தது அதன் அருகில் மலைகளில் கிடைக்கும் பழங்கள் பிரசாதங்களாக காட்சியளித்தது இதை பார்த்த உள்ளூர் இளைஞர்களும் அதிசயத்து நின்று விட்டனர் பாண்டியன் அருகில் சென்று லிங்கத்தின் பின்பக்கம் வழியேதும் இருக்கிறதா என்று எட்டி பார்த்தார் கடைசி முடிவு அங்கே பாறையாகி நிற்க ஓடுகின்ற நீர் கீழே எந்த வழியில் சென்று விழுகிறது என்று தெரியவில்லை என்ன ஒரு அதிசயம் வழி நெடுக்க வந்த தண்ணீர் இங்கு வந்ததும் குளம் போல் தேங்கி நிற்கிறது அதன் மேல் லிங்கம் இருக்கிறது ஆனால் அத்தண்ணீர் எவ்வழியாக வெளியேறுகிறது என்பதே புரியவில்லையே என்று ருத்ரன் அதிசயத்து கூற வந்த இளைஞர்களின் ஒருவன் சார் இந்த சாமிக்கு வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை மட்டுமே உள்ள பூஜைகள் நடக்கும் இந்த தூங்காவனத்தம்மன் திருவிழா சமயமோ சிவராத்திரி அன்னைக்கு மட்டுமே பூசாரி மட்டுமே இங்க வந்து பூசைகள் பண்ணிட்டு போவாரு ஆனா இப்ப நடந்திருக்கிற பூசையை பார்த்தா யாரோ தினசரி வந்து பூசை செய்யற மாதிரி இருக்கு அத பாருங்க வாடின பூக்கள் அழுகிய பழங்கள் ஓரமா வைக்கப்பட்டிருக்கு எங்களுக்கே இது அதிசயமா இருக்குதுங்க என்று ஒருவன் கூற மற்றவர்களும் இதையே ஆமோதித்தனர் இதுக்கு மேல வழி இருக்கா பாருங்க எங்கேயாவது பாறையில சின்ன சந்து இருந்தாலும் இருக்கும் என்று பாண்டியன் கூற லிங்கம் இருக்கும் பீடத்தை பிடித்தபடி தண்ணிலேயே நடந்து பாறை பக்கங்களில் முடிந்த சுவர்களை டார்ச்சடித்து பார்த்தனர் ஓரிடத்தில் ஒட்டியிருந்த பாறை சாய்ந்து நின்றபொழுது ஆடுவது போல் தோன்றவை அதை கைகளால் ஆட்டி பார்த்தனர் பாறை சிறிது அசைந்து கொடுப்பது போல் தோன்ற அந்த நான்கு இளைஞர்களும் தங்கள் வளங்கொண்ட மட்டும் சற்று தள்ள முடிகிறதா என்று பார்க்க பாறையில் சிறிதளவு சந்து தெரிந்தது அதை கண்டதுமே அதிக சந்தோஷம் அடைந்தனர் இளைஞர்கள் நல்ல மூச்சை பிடித்து தம் கட்டி பாறையை நகர்த்த முயல அது சிறிது இடம் கொடுத்தது அவ்வளவுதான் பாறை சிறிது அசைந்தது உம் தள்ளு தள்ளு என்று தள்ள தொடங்கினர் அப்பொழுது பாண்டியன் ஏ நிறுத்துங்க என்று சத்தமிட அனைவரும் திரும்பி பார்த்து ஏன் சார் என்று கேட்க இங்க வழி இருக்கு வாங்க என்று கூப்பிட இப்பதானே எல்லா இடத்தையும் பார்த்தோம் இவருக்கு மட்டும் எப்படி தெரிஞ்சது என்றவர்களாய் மீண்டும் ஒவ்வொருவராய் அந்த பீடத்தை பிடித்தபடி மெல்ல எதிர்பக்கம் வந்தனர் பாண்டியன் தன் கையை நீட்டி நீட்டி கொண்டிருந்த பாறை ஒன்றின் மையத்தை காட்ட அங்கே ஒரு ஆள் நுழையும் அளவிற்கு சந்து இருந்தது தெரிந்தது முதலில் அவர்களில் ஒருவர் டார்ச் அடித்தபடி குனிந்து செல்ல அடுத்தடுத்து ஒவ்வொருவராக சென்றனர் சென்றவர்கள் அனைவரும் பிரமித்து சிலை போல நின்று விட்டனர் அந்த இடம் விஸ்தாரமாக பறந்து காணப்பட தலைமேல் இடிக்காத பாறையாக உயர்ந்தும் தண்ணீர் சிறிதளவு கூட இல்லாமல் கட்டாந்தரையாக காட்சியளித்தது 
அது மட்டுமின்றி பாறையின் இடுக்கு வழியாக வெளிச்சம் அந்த இடத்திற்கு கிடைத்தது அந்த இடத்தின் மையத்தில் தகதகவென மின்னியபடி காலி ருத்ர தாண்டவ நிலையில் காலில் மகிஷாசுரனை போட்டு மிதித்திருக்க பக்கத்தில் அழகிய முருகன் சிலை மயில் வாகனத்தோடும் இரண்டு சிலைகளுக்கு நடுவில் மரகத லிங்கமாக மூன்று தெய்வங்களும் இருக்க அவற்றிற்கு பூஜை செய்தது போல் பூக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு சாம்ராணி புகை போடப்பட்டிருந்தது ஓரமாக மண் கலையங்கள் குவலைகள் இருக்க உணவு பொருட்கைகள் கீழே சிதறி கிடந்தன யாரோ உணவு உண்ணதற்கான அறிகுறி தெரியவே அனைவரும் அதன் அருகில் செல்ல அங்கு கண்ட காட்சி அவர்களை திடுக்கிட வைத்தது அங்கே சமைப்பதற்கான அத்தனை பொருட்களும் பொட்டலங்களாகவே இருக்க மண்ணடுப்பும் விறகும் காணப்பட்டது யாரோ இங்கே பதுங்கி இருக்கிறார்கள் என மெல்ல மெல்ல சத்தமின்றி நடந்தவர்கள் அங்கு கண்ட காட்சியால் அதிர்ச்சியாயினர் பெண்கள் அணியும் சுடிதார்களும் லுங்கிகளும் டீ ஷர்ட்டுகளும் ஒரு மூளையில் மடித்து வைக்கப்பட்டிருந்தன மூங்கில் பாய் கம்பளி போர்வை ஒன்றும் சுற்றி வைக்கப்பட்டிருந்தன யாரோ இருவர் ஆணும் பெண்ணும் அங்கே தங்கி இருந்ததற்கான அடையாளங்கள் காணப்பட சார் இவ்வளவு தூரத்துல அதுவும் ரிஸ்கான பாதையில கடந்து இங்க ரெண்டு பேர் குடுத்தன பண்றாங்களா கண்டிப்பா அவங்க யாருக்கோ பயந்துதான் வாழ்றாங்கன்னு தெரியுது மேபி பட் இந்த லேடி ட்ரெஸ் பார்க்கும்போது அந்த நந்தினி பொண்ணு தான் இங்க இருக்குன்னு எனக்கு தோணுது ஆனா இப்ப அவங்கள காணும் இரவுல மட்டும்தான் வருவாங்களா கூட இருக்கிற ஆண் யாரு அங்க இருக்கிற சிலைகள் எல்லாம் பொக்கிஷம்னு சொன்னாங்களே அருவி பக்கமா இருக்கிற கோவில் கொகையில அதுதான் இதுவா அவ்வளவு தூரத்துல இருக்கிற அருவி இங்கேயும் ஓடுதா இல்ல இது வேற சுனையா இவ்வளவு காஸ்ட்லியான சிலைகளை இங்க வச்சு பராமரிக்கிறாங்கன்னா இவங்க இத வேற எங்கிருந்தாவது எடுத்துட்டு வந்தாங்களா ஒரே கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கு இந்த மலை கிராமமே சரி வாங்க இங்கிருந்து வந்த வழியேதான் போகணுமா இல்ல இன்னும் ஏதாவது சீக்ரெட் வழி ஏதோ இருக்கானு பாருங்க எனக்கு என்னவோ இவ்வளவு தூரமா அவங்க வர மாட்டாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன் எதுக்கும் இங்க இருக்கிற பொருட்களை எடுத்து பாருங்க பாண்டியன் கூறியதுமே அந்த துணிமணிகளை எடுத்து பக்கத்தில் வைத்தனர் பாய் எடுத்து பார்த்தனர் எதுவும் வழி காணவில்லை அதற்குள் வந்திருந்தவன் அடுப்பு பக்கம் இருந்து கத்தினான் சார் நீங்க சொன்ன மாதிரி வழி இருக்கு சார் இத பாருங்க என்று கத்த அனைவரும் அங்கே சென்று பார்க்க மண்ணடுப்பு பெரியதாக இருக்க அதன் பின்புறம் உள்ள பாறையில் ஒருவர் படுத்து செல்வதற்குரிய வழி தென்பட்டது பாண்டியன் உற்று கவனித்தார் அதற்குள் ஒரு இளைஞன் படுத்தபடி தவழ்ந்தே சிறிது தூரம் சென்றுவிட்டு மீண்டும் ரிவர்ஸில் அப்படியே வந்தான் வெளியில் வந்தவன் சார் கொஞ்ச தூரம்தான் இப்படி இருக்கு அதுக்கப்புறம் விசாலமான பாதை வந்துருது நாம பயம் இல்லாம போகலாம் இது கண்டிப்பா ஈஸியான வழியா தான் இருக்கும் என்று கூறவே அனைவரும் சட்டையை கழற்றி கையில் எடுத்து கொண்டு பனியனுடன் மட்டுமே தவழ ஆரம்பித்தனர் அந்த இளைஞன் கூறியபடி நூறடி தூரம் தான் அப்படி இருந்தது அங்கிருந்து வெளியே வந்தவர்கள் விஸ்தாரமான இடமாகவும் அங்கிருந்து வெளியே வர இறங்குமுகமான பாதையும் தென்பட வேகமாக அனைவரும் அந்த திசையில் இறங்கினர் வெளியே வந்த பிறகு பார்த்தார் கீழே கோவில் தெரிய இவர்கள் மலையின் பாதி தூரத்தில் இருப்பது தெரிந்தது அங்கிருந்து ஒற்றையடி பாதையாக மலையிலிருந்து இறங்குவதற்கு பாதை தெரிய வேகமாக இறங்க தொடங்கினர் அந்த பாதை கோவிலுக்கு சிறிது தூரத்தில் மலைச்சரிவில் வந்து சேர்ந்தது கோவிலின் முன்னே ஆம்புலன்ஸ் நின்றிருக்க போனவர்களை காணாது திகைத்து நின்றிருந்தனர் ஊர் மக்கள் இவர்களை கண்டதும் இதோ வந்துட்டாங்க நல்ல வேலை ஆபத்து இல்லாம வந்துட்டாங்க என்று கூக்குரல்கள் கேட்க தலைவர் பாண்டியனை பார்த்ததும் அவர் கைகளை பிடித்தவர் ரொம்ப பயந்துட்டோம் போய் ரொம்ப நேரமாச்சு மேக்கில சூரிய இறங்கிட்டான் இருட்டாயிடுச்சுன்னா வெளியே வர்ற வழி தெரியாம திணறலாம் ஆயிடுமே சிறுத்தைங்க நடமாட்ட வந்துடும் 
ஏன் இவ்வளவு நேரம் என்று அவர் கேட்க தலைவரே உங்க ஊர் நிறைய மர்மம் நிறைஞ்சதா இருக்கே இந்த கோவிலை சுத்தி இன்னும் எத்தனை மர்மம் இருக்கோ தெரியல என்றவர் தங்களுடைய தலைமை அலுவலகத்திற்கு போன் செய்ய தொடங்கினார் அதே நேரம் இவர்கள் வந்த வழி வழியாக ஒரு உருவம் அந்த குகைக்குள் நுழைந்து கொண்டிருந்தது கோவிலின் அருகே ஆம்புலன்ஸ் மிலிட்ரி வேன் நின்று கொண்டிருந்தது மிலிட்ரியின் கமாண்டோ பாண்டியனை கண்டதும் அருகில் வர பாண்டியன் கை குலுக்கி தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டார் பின் அவரிடம் குகைக்குள் தாங்கள் பார்த்த சிலைகளை பற்றி தெரிவிக்க வழியை மட்டும் காட்டுங்கள் என்று அவர் கூறவே தங்களுக்கு உதவிய உள்ளூர் வாலிபர்களை அழைத்த பாண்டியன் தாங்கள் வெளியே வந்த வழியை காட்டுமாறு கூற மிலிட்ரி படை மலையில் ஏறத் தொடங்கினர் தலைவரை அழைத்த பாண்டியன் உள்ளே தாங்கள் பார்த்த விவரத்தை கூறி உள்ளூர் ஆட்கள் யாரேனும் காணாமல் போயிருக்கிறார்களா அல்லது ஊரில் இல்லாமல் இருக்கிறார்களா என்று விசாரிக்க அப்படி ஏதும் ஊரில் யாரும் இல்லாமல் போகவில்லை எனவும் தங்கள் மக்கள் இத்தெய்வத்திற்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் எனவும் எக்காரணம் கொண்டும் இது போன்ற தவறான நோக்கத்தில் ஈடுபட மாட்டார்கள் எனவும் கூற சரி நான் கூறிவிட்டேன் பின் நாங்கள் கண்டுபிடித்தோமானால் ஊரில் ஒருவரும் வாழ முடியாது தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என மிரட்டியவர் ஆம்புலன்ஸில் தனித்தனி பாக்ஸில் ஏற்றப்படும் எலும்பு கூடுகளை கவனிக்க சென்று விட்டார் எல்லாவற்றையும் ஏற்றி அனுப்பிவிட்டு காவலர்களும் கிளம்பினர் ருத்ரனுக்கு சப் ஜெயிலில் இருக்கும் அக்யூஸ்டுகளுக்கு ஏதும் ஆகிவிடக் கூடாதே என்று பயமாகவே இருந்தது அதே நேரம் குகைக்குள் நுழைந்து கொண்டிருந்தவன் வேகமாக சென்று அங்கிருந்த துணிகளையும் மற்ற பொருட்களையும் அவசர அவசரமாக எடுத்து ஒரு பைக்குள் திணித்தான் அங்கு தங்கி இருந்ததற்கான எந்த அடையாளமும் இருக்க கூடாதென எல்லா பொருட்களையும் எடுத்து பைக்குள் திணித்து விட்டு அங்கிருந்த அடுப்பை எடுத்து தண்ணீரின் மேல் மேடையில் இருக்கும் லிங்கத்தின் அருகில் ஒரு வளைவை இருக்க அங்கே மறைத்து வைத்தான் அது யாருக்கும் சட்டென தெரியாத இடமாக இருந்தது பின் சிலைகள் இருக்கும் பகுதிக்கு சென்றவன் சிறிது நேரம் வைத்த கண் வாங்காமல் சிலைகளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் பின் தெய்வங்களின் பாதத்தை தொட்டு வணங்கியவன் மீண்டும் வந்த வழியே வெளியேறினான் மேலே வந்தவன் மரங்களின் மறைவில் நின்று கீழே பார்த்தான் மிலிட்ரி ஆட்களை அழைத்து கொண்டு உள்ளூர் வாலிபர்கள் மேலே ஏறி கொண்டிருந்ததை கவனித்தவன் பின் மீண்டும் குகைக்குள் நுழைந்து சிலைகளின் அருகில் வந்தான் பாண்டியனும் மற்ற இரு கான்ஸ்டபிள்களும் மௌனமாகவே வேனில் சென்று கொண்டிருந்தனர் சார் எனக்கு ஒரு டவுட்டு என ருத்ரன் கூற என்ன என்பது போல் பாண்டியன் பார்த்தார் நாம பார்த்த சிலைகள் எல்லாமே இப்ப புதுசா செஞ்சது மாதிரியே பளபளப்பா இருக்குதே அது எப்படி அப்ப அந்த சிலைகள் ரீசண்டா செஞ்சதுதானா என்று கேட்க அப்படி இல்ல அந்த சிலைகள் பதினேழாம் நூற்றாண்டு சேர்ந்தது இத பாரு நான் போட்டோ எடுத்திருக்கேன் அந்த பீடத்தின் மேல வருஷம் எழுதிருக்கு இத பாரு என்று பாண்டியன் காண்பிக்க அதில் தெளிவாக பதிந்த எழுத்துக்கள் நன்றாகவே தெரிய சிவதானு பிள்ளை ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐந்து என்று எழுதியிருந்தது சார் கருவுலத்துல போய் ரெக்கார்ட்ஸ் கேட்டா டீடைல்ஸ் கிடைக்குமா முதல்ல இது எந்த கோவிலோடது சில திருட்டு புகார் பதிவானதை எடுத்து பார்க்கணும் பொன் மாணிக்கவேல் தான் இதையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாரு அவர்கிட்ட பேசுனா ஏதோ தகவல் கிடைக்க வாய்ப்புண்டு அப்பொழுது ராமலிங்கம் சார் இந்த சூழாயிரத்து கீழே இத்தனை பேரை கொண்டு புதைச்சவன் ஒருவேளை அந்த குகைக்குள்ள இருந்தவனா இருக்குமோ எனக்கும் அந்த டவுட் இருக்கு லிங்கம் ஒருவேளை அந்த நந்தினி பொண்ணு சிலைகளை கடத்தினவர்களிடமிருந்து சிலையை பாதுகாத்ததாகவும் அதனாலேயே அவர்கள் கோபமாக அந்த பெண்ணை தேடி வந்ததாகவும் கூறினார்கள் அல்லவா அக்யூஸ்டுகள் அந்த கடத்தல் காரன்களோ இவர்கள் அந்த பெண்ணின் காதலனோ கணவனோ யாரோ அவர்களை கொன்று பழித்தீர்த்து கொண்டார்களோ சார் கண்டிப்பா அப்படிதான் இருக்கணும் இப்படி மொத்தமா செத்திருக்கானுங்க ஆனா 
அவங்க காணும்னு எங்கேயாவது புகார் வந்திருக்கணும்ல வந்திருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் இந்த சுற்று வட்டார கிராமங்கள்ல முதல்ல விசாரிக்கணும் ருத்ரா குகைக்குள்ள எடுத்தியே அத கூட பாக்கலாம் என்றதும் ஆச்சரியப்பட்ட ருத்ரா சார் அநியாயத்துக்கு உங்களுக்கு தலைப்பூரா கண்ணு நான் உங்களுக்கு பின்னால இருந்துதானே எடுத்தேன் எப்படி சார் தெரியுது உம் இதுக்காக ட்ரைனிங் ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டில எடுத்துக்கிட்டேன் குடியா முதல்ல என்று அவன் பையில் மறைத்து வைத்திருந்த பொருளை வாங்கினார் அது ஒரு வெள்ளி கெண்டி பெரும்பாலும் நகர்புறத்தவர் பயன்படுத்தாமல் ஒதுக்கியது இது கண்டிப்பாக இங்குள்ள மலைவாழ் மக்களின் பயன்படு பொருளாகத்தான் இருக்க வேண்டும் யோசித்தவாறே அதை திருப்பி திருப்பி ஆராய்ந்தவர் கீழ்புறம் பார்க்க அதில் ஒரு சிம்பல் இருப்பதை கண்டார் ராமலிங்கம் இது என்னன்னு உங்களால ஊகிக்க முடியுதான்னு சொல்லுங்க என்று அவரிடம் அந்த இடத்தை காட்ட ஸ்வஸ்திக் போடப்பட்டு பக்கத்தில் சூலாயுதம் சிறியதாக வரையப்பட்டிருந்தது ராமலிங்கத்திற்கும் ருத்ரனுக்கும் கூட அது எதற்கான அடையாளம் என்பது விளங்கவில்லை மறந்துட்டேன் இல்லாட்டி இத தலைவர்கிட்ட காட்டி கேட்டிருக்கலாம் என்று பாண்டியன் கூற சார் ஒருவேளை இதுவும் கோவில சேர்ந்ததா இருக்குமோ ருத்ரனின் சந்தேகம் ராமலிங்கத்தையும் ஆமோதிக்க வைத்தது பார்க்கலாம் கண்டுபிடிக்க முடியாமலே போகுது தமிழ்நாடு போலீஸ் காட்லாண்ட் போலீஸ விட திறமையானவங்க அப்ப நாம அவங்களை மிஞ்சின ஆளுங்களா சார் அதுல என்ன சந்தேக ருத்ரா பாரு சாமி பேய் பூதோ இவைகளெல்லாம் நடத்துற கொலைகளை கூட நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியுதுன்னா நாம தானே எக்ஸ்பர்ட் ஆமா சார் உண்மைதான் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்லயே இது போல கேச டீல் பண்ற பஸ்ட் ஆட்கள் நாமள தான் இருப்போம் ரொம்ப பெருமைப்பட்டுக்காத இது சாமியா இல்ல ஆசாமி செய்யறதானு கொஞ்ச நாள்ல தெரிஞ்சிடும் பாதி கிணறு தாண்டிட்டோம் இன்னும் கொஞ்சம் தான் சார் ஆனால உங்களுக்கு ஓவர் கான்பிடன்ட் அந்த கொகையில இருந்தவங்க நிஜமாவே இந்த கொலையில சம்பந்தப்படாதவங்களா இருக்கலாம் இல்லையா நீ அதிகம் பேசுற இனிமே ஸ்டேஷன்லயே இரு என் கூட ஃபீல்டுக்கு வந்துடாத சாரி சார் இனிமே இப்படி அதிக பிரசங்கித்தனமா பேசல இந்த கேஸ்ல என்ன அறியாமலே அதிக ஈடுபாடு வந்துருச்சு அதனாலதான் இப்படி மன்னிச்சிருங்க சார் அப்பொழுது பாண்டியனின் போன் அடிக்க மிலிச்சி கமாண்டோ தான் எஸ் சொல்லுங்க மிஸ்டர் தாஸ் என்று பாண்டியன் கூற மறுமுனையில் என்ன பதில் வந்ததோ தெரியவில்லை வாட் என்று அதிர்ச்சியில் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தார் ருத்ரனும் ராமலிங்கமும் மறுபடியும் ஏதேனும் வில்லங்கம் வந்துடுச்சா என்று பாண்டியன் பேசுவதையை கவனித்தனர் தாஸ் நீங்க இடம் மாறி போயிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நல்லா பாருங்க அந்த பசங்க அங்கதானே இருக்காங்க அவங்க கிட்ட போனை கொடுங்க டென்ஷன் ஆக பாண்டியன் பேச சிறிது நேரத்தில் லைனில் வந்த குரல் ஆமாங்க சார் இங்க காணும் நாம பார்த்த லிங்கம் இருக்கு ஆனா சிலைகள் அங்க இருந்த துணிகள் மற்ற பொருட்கள் அந்த அடுப்பு கூட காணும் அதுக்குள்ள எப்படி மறைச்சிருப்பாங்க எங்களுக்கு அதிசயமா இருக்கு சார் இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த பாண்டியன் சரி எல்லாரும் கிளம்புங்க இனிமே நாங்க அங்க வர முடியாது இருட்டாயிடும் காலையில தான் பார்க்க முடியும் என்று கூறி முடிக்க ருத்ரன் ஆவல் தாங்காமல் என்னவென்று விசாரிக்க நாம குகைக்குள்ள பார்த்த எதுவுமே காணலையா குகை சுத்தமா இருக்கா எப்படி அவ்வளவு சீக்கிரத்துல சிலைகளை அப்புறப்படுத்தி இருப்பாங்க நாம வெளிவந்த வழியில வந்திருந்தா கண்டிப்பா மிழிச்சி கண்களுக்கு தெரியாம போயிருக்காது எப்படி எந்த வழியா போயிருக்கும் சிலைகள் அதுவும் இல்லாம சிலைகள் செம்ம வைட் அத ஒருத்தரால தூக்கவே முடியாது அது அவ்வளவு குறைஞ்ச நேரத்துல மறைச்சிருக்காங்கன்னா அங்க ஒண்ணுக்கு மேற்பட்டவங்க தான் இருந்திருக்கணும் சார் நிசமாலுமே டேஞ்சரான இடம் தான் அந்த இடம் நாம அங்க போனப்போ யாருமே இல்லையா இல்ல மறைஞ்சிருந்தாங்களா ஹம் இத பேசிக்கிட்டே இருந்தா மூலதான் குழம்பி போகும் நேரமாச்சு சப் ஜெயிலுக்கு போகலாம்னு பார்த்தோம் அதுக்கும் நேரம் ஆயிடுச்சு ருத்ரா நீ ஜெயில் சூப்பரண்ட் ஜனார்த்தனுக்கு போன் போட்டு அந்த பசங்களை தனித்தனி ரூம்ல போட சொல்லு நாளைக்கு அங்க போயிட்டு தான் இங்க வரணும் என்று கூற ருத்ரா ஏதோ யோசனையில் தலையை ஆட்டி கொண்டான் ஈரோட்டு சப் ஜெயிலில் மதிபாலனும் பிரபாவும் இன்னும் இரண்டு கைதிகளுடன் அடைக்கப்பட்டிருந்தனர் 
இருவரும் ஏதும் பேசாமல் மௌனமாகவே அமர்ந்திருப்பதை கண்ட மற்ற இரு கைதிகளும் இவர்களிடம் வந்தமர்ந்து பேசி பார்க்க இருவருமே முதன்முறையாக ஜெயில் தண்டனை அனுபவிப்பவர்கள் என்பது அவர்கள் அழுது கொண்டே இருப்பதிலிருந்து புரிந்து கொண்டார்கள் தம்பிங்களா நாங்களும் முதல் முறை இங்க வந்தப்ப இப்படிதான் உங்களை போல ஃபீலிங்கா இருந்தோம் இப்பெல்லாம் அப்படி தோன்றதில்ல அடிக்கடி மாமியார் வீட்டுக்கு வந்ததால சிறையே நமக்கு நெருக்கமானதா ஆயிடுச்சு நீங்க ஒரு எல்லாம் பண்ணிக்காதீங்க எல்லாம் கொஞ்ச நாள சரியாயிடும் என்று ஆறுதல் கூற இல்ல அண்ணே எங்களுக்கு பயமா இருக்கு நாங்க அஞ்சு பேரு ஒன்னா இருந்தவங்க மூணு பேரு மர்மமா இறந்துட்டாங்க நாங்க மட்டும்தான் இருக்கோம் எங்களுக்கும் அந்த சிந்தனை மரண ஓலை எழுதிட்டான்னு கேள்விப்பட்டோம் வெளியில இருந்தாதான் அவளால கொல்ல முடியும்னு உள்ள வந்ததுக்கு சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டோம் ஆனா இங்கேயே எங்களுக்கு சாவு மணி அடிச்சுட்டதா சொல்றாங்க எங்களுக்கு பயமா இருக்குன்னு இதை கேட்டதுமே அந்த கைதிகள் விழுந்து விழுந்து சிரிக்க ஆரம்பித்தனர் அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்வதும் மீண்டும் மீண்டும் கைத்தட்டி சிரித்தவாறு இருந்தனர் அதை கண்டதும் கடுப்பாயினர் இவர்கள் ஏன எதுக்காக இப்படி பைத்திய மாதிரி சிரிக்கிறீங்க இரிட்டேட்டா இருக்கு எங்களுக்கு நாங்க என்ன ஜோக்கா சொல்றோம் தம்பி நெசமாவே இது ஜோக்கு தான் என்னமோ பேய் வந்து ஒவ்வொருத்தரையா காலி பண்ணுதான் ஏன்பா இந்த சினிமா காரங்க தான் காதுல பூ சுத்துறாங்கன்னா நீங்க அதுக்கு மேல சொல்றீங்க இந்த காலத்துல போய் இது எல்லாம் அதுவும் படிச்ச பிள்ளைங்க நம்புறீங்க போங்கப்பா போய் படுங்க நல்லா கதை அளக்க வந்துட்டீங்க கிண்டலாக அவர்கள் பேச பிரபா மதியை கண்ணை காட்டி எதுவும் பேச வேணாம் என்று சொல்லிவிட இருவரும் தங்கள் இருக்கையில் ஒருவரை ஒருவர் கையை பிடித்தபடி பயத்துடன் அமர்ந்திருந்தனர் அப்பொழுது சிறை அதிகாரி அங்கு வந்து மதியழகன் பிரபாகரன் இருவரும் இங்க வாங்க என்று அழைக்க ஏன் சார் எதுக்கு எங்களை கூப்பிடுறீங்க என்று பிரபா பயத்துடன் கேட்க வேறொரு மாத்தணும் இங்க வேற கைதிகளை உடணும் என்று கூறவே இருவரும் அந்த அறையில் இருந்த கைதிகளை எழுப்பி தாங்கள் வேறு அறைக்கு செல்வதாக கூற யார் கூப்பிடுறாங்க என்று படுத்தவாறு கேட்க ஜெயிலர் சார் தான் என்று கூறிவிட்டு கிளம்பிவிட்டனர் அரை மணி நேரம் சென்றிருக்கும் சிறைக்கதவு தட்டப்படும் ஓசை கேட்க கைதியில் ஒருவன் திரும்பி படுத்து காட்டமாக யார் யா சும்மா கதவை லொட்டு லொட்டுன்னு தட்டிக்கிட்டே இருக்கீங்க மனுஷங்களை பகல்லையும் தூங்க விட மாட்டானுங்க ராத்திரியிலே உயிரை வாங்குறானுங்க கடுப்படித்தபடியே எழுந்து உட்கார டே முனியா எந்திரிடா பெரிய மகாராஜா ஐயாவை எழுப்புனா கோபம் வருது எங்கடா அந்த புது பசங்க என ஜெயிலர் கேட்க என்ன ஜெயிலர் சார் நீங்க தானே அந்த பசங்களை கூட்டிட்டு போனீங்க இப்ப வந்து எங்கன்னு எங்களை கேக்குறீங்க என்று கேட்க என்னடா என்ன விளையாடுறீங்களா நான் எங்க வந்த இப்பதானே என் டியூட்டி டைமே ஆரம்பம் என்னடா அவங்கள தப்பிக்க வச்சுட்டீங்களா கோபத்துடன் கதவை திறந்து அவர் உள்ளே வர இருவரும் பயத்துடன் எழுந்து என்ன செயலர் சார் சும்மா எங்க மேல பழிய போடுறீங்களா என்ன என்கவுண்டரை முடிச்சாச்சா ரகசியமா பலார் என்று ஒரு அறை அவனுக்கு கோபத்துடன் செயலர் நிற்க அவருடன் கூட வந்த இரு காவலர்கள் அவர்களை தூக்கி முட்டிக்காலால் உதைக்க அம்மா என்று இருவருமே அலறினர் விடியற் காலை தூக்கத்தில் இருந்த பாண்டியனின் போன் அடிக்கவே எழுந்து பார்த்தவர் சிறை அதிகாரியின் போன் என்ன இந்த நேரத்துல இவர்கிட்ட இருந்து போன் என்றவாறு ஹலோ என்றவர் மறு முனையில் பேசிய பேச்சை கேட்டு அதிர்ந்து என்ன என்றவாறு எழுந்தமர்ந்தார் சிறையில் நடு ராத்திரியில் புரண்டு படுத்த கைதியில் ஒருவனின் கை யார் மீதோ படவே விழித்து பார்த்தார் தனக்கு அருகில் பிரபாவும் மதி அழகனும் தூங்கிக் கொண்டிருப்பதை கண்டு இவனுங்க எப்ப திரும்ப இங்க வந்தானுங்க என்று பிரபாவை எழுப்பினான் அவன் குரல் கேட்டு மற்ற கைதியும் விழித்து கொண்டான் இவனுங்க எப்படா வந்தானுங்க என்று அதிசயத்து கேட்டபடி அவனும் எழுந்தமர்ந்தான் டே பசங்களா எங்கடா போயிருந்தீங்க அந்த ஜெயிலர் என்னன்னா உங்களை கூட்டிக்கிட்டே போகலன்னு எங்களை அடிச்சு சொல்லிட்டு போனாருங்க 
யாரடா அவங்களை அழைச்சிக்கிட்டு போனது என்று முனியன் என்பவன் கேட்க முடிக்கி விட்ட பொம்மையை போன்று பார்வையை சுழல விட்ட பிரபா ஜெயிலர் தான் வேற அறையில தங்க சொன்னாரு அந்த அறை ஆளுங்க எங்களை சேர்க்கல அதனால திரும்பவும் இங்கேயே கொண்டு வந்து விட்டுட்டாங்க என்று கூற பாத்தியாடா பரமு இந்த ஜெயிலர் எவ்வளவு கோபப்பட்டா அவனே எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு நம்ம மேல பழிய போட பாக்குறான் இருக்கட்டும் காலையில நம்ம ஆளு சூப்பரண்ட் செக்கிங் வருவாருல்ல அவர்கிட்ட போட்டு கொடுத்துட வேண்டியதுதான் அதற்குள் பிரபா உறங்கிவிட பாரு இவனை கீ கொடுத்த பொம்மை மாதிரி இருக்கா ஏதாச்சும் ஊசி கிசி போட்டுருப்பானுங்களோ சந்தேகமாய் அவன் பேசவும் ஆமாண்டா முனியா இன்னொருத்த வாய திறக்கவே இல்ல பொம்மை மாதிரியே உட்கார்ந்துருக்கா என்னாச்சு இந்த பசங்களுக்கு நீ சொல்ற மாதிரிதான் ஏதாச்சும் பண்ணிட்டாங்களோ இதுக்காக தான்டா ரகசியமா அவனுங்களை அழைச்சுக்கிட்டு போயிருக்கானுங்க ஏதாச்சும் பெரிய இடத்து விவகாரமா இருக்கும் பணம் கை மாறி போட்டு தள்ள பிளானா இருக்கும் பாவண்டா பசங்க ஏற்கனவே பேய் பூதனும் பயந்துகிட்டு இருந்தானுங்க ஏய் இப்படி இருக்குமோ அதிர்ச்சியாய் முனியன் கேட்க என்ன ஏண்டா பேய் தான் இப்படி பண்ணிருக்குமோ இருக்கலாம் அவனுங்க தான் மூணு பேரும் செத்த கதையெல்லாம் சொன்னானுங்களே அந்த பொண்ணு ஆவியாதான் இப்படி ஜெயில ரூபத்துல வந்து இவனுங்க மேல ஏறி இருக்குமோ அட நீ என்னடா நான் நினைச்சத விட மோசமா பயமுறுத்துற இப்ப எனக்கே பயமா இருக்கு உனக்கு மட்டுமா எனக்கும் கொலை நடுங்குது பாரு அவனுங்க எந்த ரியாக்ஷனும் இல்லாம படுத்து கிடக்குறத சிறைக்குள் நிசமாலுமே மதியும் பிரபாவும் அப்படிதான் வெறித்த பார்வையோடு ரோப மாதிரி படுத்து கிடந்தனர் இவர்களால் மற்ற கைது இருவரும் பயந்து மூளையில் போய் ஒருவரையொருவர் கைப்பிடித்தபடி குத்து காலிட்டு அமர்ந்து இவர்களையே கவனிக்க ஆரம்பித்தனர் விடிய விடிய தூங்கி வழிந்து ஒருவர் மேல் ஒருவர் விழுந்து திடுக் திடுக் என விழித்த வண்ணம் அவர்கள் இருந்தனர் அவர்களையே அறியாமல் உட்கார்ந்த இடத்திலேயே தூங்கி வழிய ஆரம்பித்தவர்கள் அறைக்குள் மெல்ல மெல்ல புகை சூழ்வதை கவனிக்கவில்லை தூக்கத்திலேயே மயங்கினர் அந்த கைதிகள் முடுக்கிவிட்ட பொம்மை போல பிரபா எழுந்திருக்க படுத்திருந்த மதியை தட்டினார் மதியும் அது போலவே எழுந்து நிற்க கதவின் அருகில் ஒரு ஈட்டி துப்பாக்கி இருக்க இருவரும் ஆளுக்கொன்றாக கையில் எடுக்க புகை மண்டலமாக அரை காட்சியளித்தது சிறை வளாகமே அமைதியானது விடியலில் காவலுக்கு நின்றிருந்த காவலர்கள் டியூட்டியில் இருந்த சிறை அதிகாரி உட்பட அனைவருமே இருந்த இடத்திலேயே மயங்கி சரிந்தனர் பாண்டியனும் ருத்ரனும் ஜீப் இல்லாமல் தங்கள் இரு சக்கர வாகனத்திலேயே வேகமாக சிறைக்குள் வந்தனர் ஜெயிலர் தலையை பிடித்தவாறு மேசையில் கவிழ்ந்திருக்க இவர்களை பார்த்ததும் எழுந்து வாங்க பாண்டியன் என்று முகம் கலக்கத்திலேயே வரவேற்றார் ஸ்பாட்டுக்கு போகலாமா என்று வினவிய பாண்டியனை அழைத்து கொண்டு வேகமாக அந்த அறைக்கு சென்றனர் கதவு திறந்தபடி இருக்க அறையில் இருந்த கோலம் இவர்கள் இருவரையும் பிரமிக்க வைத்தது கோவில் மதி சுவரில் வரைந்திருந்தது போலவே அப்படியே தத்ரூபமாக காட்சியளித்தது அறை மதியழகன் சிறை சுவற்றில் சாய்ந்து நிற்க அவன் வயிற்றில் சூழாயுதம் குத்தப்பட்டிருக்க மதியின் இரு கையிலும் துப்பாக்கி அவன் தூக்கியபடி இருந்த துப்பாக்கியின் முனையில் பிரபா வயிற்றில் குத்தப்பட்டு ரத்தம் ஒழுகியபடி தொங்கி கொண்டிருந்தான் முகத்தில் கிளியோடு சிறை காவலர்கள் காட்சியளிக்க அறையை சுற்றிலும் நோட்டமிட்டனர் இவர்கள் இருவரும் சுவற்றில் கரியினால் காகம் படம் வரையப்பட்டு பலனென்றும் மாறுவதில்லை பழியானது விதி என்று எழுதியிருந்தது தமிழில் ருத்ரன் அதை தன் செல்போன் மூலம் போட்டோ எடுத்து கொண்டிருந்தான் பாண்டியன் இந்த அறையில இருந்த ரெண்டு பேருக்கு கூட இவனுங்க இப்படி அடிச்சுக்கிட்டு இறந்தது தெரியலன்னு சொல்றானுங்க அவனுங்க சொல்றது எல்லாம் பார்க்கும் போதுதான் நீங்க பயந்ததுல அர்த்தமே எனக்கு இப்ப புரியுது ராத்திரி நான் வந்து பாக்குறதுக்குள்ளேயே இவனுங்களை காணல நானும் அவனுங்க தப்பிச்சிருப்பானுங்கன்னு நினைச்சே எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ண சொன்னேன் 
ஆனா ராத்திரியே வந்துட்டாங்கன்னு இங்கிருந்தவங்க சொல்றானுங்க அவனுங்க சொல்றதும் வித்தியாசமா இருக்கு பிறகு நடந்தது எல்லாமே அவனுங்களே சொல்லுவானுங்க என்று கூற பரவாயில்ல எனக்கு ஓரளவு தெரியும் என்ன நடந்திருக்கும்னு நீங்க உங்க ப்ரொசீஜர் ஆரம்பிச்சிருங்க பாண்டியன் யோசனையிலேயே அங்கிருந்து நகர ருத்ரன் தான் எடுத்த படத்தை கேலரியிலிருந்து எடுத்து பார்க்க தான் எடுத்த போட்டோக்களை கண்டு அதிர்ந்தான் வீரமா காளிபுரத்தில் மக்கள் தூங்காவனத்தம்மன் கோவிலுக்கு படையெடுத்தவாறு இருந்தனர் என்ன அதிசயம் அம்மாவோட மகிமையே மகிம என்று வாறு கோவிலுக்கு போய் கொண்டிருந்தனர் ருத்ரன் ஜெயிலுக்குள் நடந்த இருவரின் கொலை சம்பந்தமான படங்களை தன் செல்போனில் இருந்த கேலரியில் சென்று எடுத்து பார்க்க ஆரம்பித்தான் தங்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அமர்ந்து எடுத்த எந்த படங்களுமே பதிவாகாமல் புகைப்படிந்த வெண்மை மட்டுமே இருக்க கடைசி படத்தில் மட்டும் தூங்காவனத்தம்மன் கோவிலில் எப்படி இருப்பார்களோ அதே போலவே மங்களாக மட்டுமே தெரிந்தது அதை பார்த்த உடனேயே விளவிழத்து போனான் ருத்ரன் விஷயம் அறிந்த காவலர்கள் வந்து போட்டோக்களை பார்த்து பயந்தனர் இது என்ன ஒரு அதிசயம் அம்மன் தான் பழி வாங்குறாரா அம்மா உன் சன்னதில பெண் பிள்ளைய அதுவோ உன்னை காப்பாத்த வந்தவள கூட்டமா சேர்ந்து சின்ன பின்ன படுத்தி சாகடிச்சு உன் சூழாயுதத்து கீழே புதைச்சவங்கள நீ எப்படிமா விடுவ வாங்கிட்டமா நீ பழி வாங்கிட்ட தாயே பராசக்தி என்று போட்டோவை பார்த்து கீழே தரையில் நெடுஞ்சான் கிடையாக விழுந்து வணங்கினர் அப்பொழுதுதான் உள்ளே நுழைந்த பாண்டியன் ஸ்டேஷனுக்குள் போலீஸ்காரர்கள் அனைவருமே நெற்றியில் விபூதியை நெற்றி முழுவதும் பூசியபடி அமர்ந்து வேலை செய்து கொண்டிருப்பதை கண்டார் யோ கதசாமி என்னையா ஆச்சு நம்ம ஸ்டேஷனுக்கு எல்லாருமே பேயாடி ஓஞ்ச மாதிரி பட்டையை அடிச்சுக்கிட்டு உட்கார்ந்துருக்கானுங்க என்னாச்சு ஏதாச்சும் பேய் நம்ம ஸ்டேஷனுக்குள்ள புகுதிருச்சா கிண்டலாக அவர் கேட்டபடி தன் சீட்டில் அமர சார் சொன்னா நீங்க நம்ப மாட்டீங்க அந்த அளவு அதிசயம் நடக்குது சார் என்றார் கந்தசாமி அப்படியா என்ன அதிசயம் ருத்ரா அந்த படத்தை காட்டு சத்தமாக கந்தசாமி கத்த ரெக்கார்ட் ரூமில் இருந்த ருத்ரன் என்ன ஏட்டையா ஏன் இந்த சத்தம் என்றபடி ஃபைல் ஒன்றை கையில் எடுத்துக்கொண்டு வெளியில் வந்தான் பாண்டியனை கண்டதுமே முகம் பிரகாசமாகி சார் தூங்காவனத்தம்மன் கோவில்ல அதிசயம் ஒண்ணு நடந்திருக்கு அங்க இருந்து ஸ்டேஷனுக்கு போன் பண்ணாங்க என்று கூற நீங்க எல்லாம் சாமியாரா மாறி இருக்கும் போதே ஏதோ நடந்திருக்குன்னு புரிஞ்சுது சரி சொல்லு என்னாச்சு நாம குகைக்குள்ள பார்த்த சிலைகள் எல்லாமே கோவில் கர்ப்ப கிரகத்துல சர்வ அலங்காரத்துடன் பூசை செய்யப்பட்டு இருந்திருக்கு கைலியோட ஒரு ஆளு பக்கத்து ஊர்க்காரனா எந்தவித ஆயுதங்களாலும் தாக்கப்படாம கோவில் வாசல விழுந்து இறந்து கிடக்கானா அது மட்டும் இல்ல கொடி மரத்துல காகப்பட வரையப்பட்டு பறந்துகிட்டு இருக்கு இத பார்த்த ஊர் ஜனங்க இந்த அம்மனோட வாகனம் காகோன்றது பழைய ஆட்களுக்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச ரகசியமா ஏனோ அத மறந்தே வணங்கி வந்தாங்களா காரணம் கேட்டா யாருக்கும் சொல்ல தெரியல இது வழி வழியா வந்த பழக்கம் அந்த கொடிய மரத்துல அந்த ஊர்லயே ரொம்ப வயசானவங்க மட்டுமே ஏத்துறதுக்கு உரிமை இருக்கான் அவர் தான் அந்த துணிய அவர் கையாலேயே வரைஞ்சு அத மடிச்சு தைச்சிடணுமா பின்னாடி அத மரத்துல ஏத்தி பறக்க விடுவாங்களாம் திருவிழா சமயத்துல இப்ப இருக்கிற வயதானவருக்கும் இது ஏற்றியவர் யாருன்றது தெரியாதா பயந்து போய் இருக்காரா ஊர்ல அவரை சந்தேகப்படுறாங்களா ஊர் கூட்டம் போட்டிருக்காங்களா இன்னைக்கு காக வாகனம் என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்து விட்டதால வாகனத்தை மாத்த அறுபது வயதிற்கு மேல் உள்ளவர்களை நிற்க வச்சு சாமி வர வச்சு அத பார்த்து யார் சரியா குறி பொருளை எடுக்கிறாங்களோ அவங்கள அந்த படம் வரையறதுக்கும் கொடி ஏத்துறதுக்குமே தேர்ந்தெடுப்பாங்களா இதற்காக சுற்று வட்டார பல ஊர்கள் இருந்து மக்கள் வந்த வண்ணம் இருக்கிறாங்களா சார் இன்னொன்னும் இருக்கு அது இன்னும் பயங்கரம் என்று சஸ்பென்ஸ் ஆக முடிக்க இதுவரை சொன்னது எல்லாமே பாண்டியனுக்கும் தெரிந்ததே ஊர் தலைவர் அவருக்கு போன் செய்து சொல்லிவிட்டார் அது குறித்துதான் போனில் கமிஷனரிடம் கலந்து பேசிவிட்டு அதற்கான வேலைகளை சிலை கடத்தல் பிரிவு இலக்காவை வர சொல்லிவிட்டே இங்கு வந்தார் ஆனால் அடுத்து அவன் 
சஸ்பென்ஸ் ஒரு நிறுத்தவே பாண்டியன் என்ன என்பதாக அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் சார் ஜெயில நடந்த ரெட்ட கொலைய நான் செல்போன்ல படம் எடுத்துட்டு வந்தேன் அத பார்த்துதான் எல்லாருமே நடுங்கி இருக்கும் நீங்க இத பாருங்களேன் என்று மொபைலில் இருந்து அந்த போட்டோக்களை எடுத்து காட்டினான் அதை வாங்கி பார்த்த பாண்டியன் ஐந்து நிமிடங்களுக்கு மேல் உற்று உற்று பார்க்க சார் தெரியுதுங்களா தெரியுது தெரியுது உன் முட்டாள்தனம் நல்லாவே தெரியுது என்று கடுப்படித்தவரை சந்தேகமாக பார்த்த ருத்ரன் என்ன இவருக்கு கண் பார்வையில ஏதாச்சும் கோளாரா இவ்வளவு நேரம் எடுத்து பார்த்தோம் ஒரு ரியாக்ஷனும் காணும் என்னைய வேற திட்டாரு என்னாச்சு இவருக்கு போனை வாங்கியவன் கேலரியில் மீண்டும் போட்டோவை தேடி எடுத்தான் எவ்வளவு அழகா அம்மா எட்டு கைகளோடு சூலாயுதத்தை ஏந்தியபடி நிக்கிறாங்க இது கூட இவருக்கு தெரியலையே என்றபடி பார்த்தவன் அம்மன் தன்னை கண்டு புன்னகைப்பது போலவே தோன்ற வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்து கொண்டே இருந்தா பரவசத்துடன் வாங்கி பார்த்தார் பாண்டியன் எல்லாமே வெண்மையாகவே புகைப்படிந்தார் போலவே காட்சி அளித்தது வெறுப்பானவர் யோ கிளம்பியா நேரத்தை வீணாக்கிட்டு இருக்க பைத்தியம் சீக்கிரம் புடிச்சிடும் நினைக்கிறேன் என்றபடி அவர் வேகமாக எழுந்திருக்க ஏன் ஏன் இவர் இப்படி சொல்றார் ஒருவேளை நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது அவர் கண்ணுக்கு தெரியலையோ அவன் மீண்டும் பார்க்க என்ன எங்க காணும் பரபரவேன எல்லா படங்களையும் தள்ளி தள்ளி பார்த்தவனுக்கு அங்கு எடுத்த எல்லா படங்களுமே எதுவுமே இன்றி வெண்மையாகவே காட்டியது மைண்ட் ப்ளோயிங் இது சாத்தியமே இல்ல எப்படி எப்படி காணாம போயிருக்கோம் சார் இதுல இருந்து அம்மாவை காணும் எப்படி காணாம போயிருக்கோம் என்று இன்ஸ்பெக்டர் திருப்பி கேட்டான் அம்மாவா உங்க அம்மா போட்டோ என்கிட்ட எதுக்கு காட்டுற இப்ப அதுதான் முக்கியமா கிளம்பு வீரமா காலிபுரம் போகணும் என்று அவரை தடுத்த ருத்ரன் சார் நான் எங்க அம்மாவ சொல்லல இந்த போட்டோல தூங்க அவனத்தம்மா காலி போல சூலாயுதத்தோட ஜெயில அந்த செத்து போனவங்க பக்கத்துல இருந்தத சொல்றேன் உனக்கு இப்பெல்லாம் அந்த கோவில் நினைப்பே அதிகம் ஆயிடுச்சு அதான் எப்ப பாரு எதையாவது உறக்கிட்டே இருக்க இந்த கேஸ் மட்டும் முடியட்டும் உன கண்கான தேசத்துக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடுறேன் என்று கோபமாக பேசவும் சார் ருத்ரன் சொல்றது உண்மைதான் அவன் எங்களுக்கும் காட்டினா எட்டு கை அம்மனா இருந்தாங்க அந்த அம்மா நாங்க இன்னமும் அந்த காட்சியில இருந்து லைச்சு போய் கிடக்கும் என்று ராமலிங்கம் கூற பாத்தீங்களா சார் நான் பொய் சொல்றத நினைச்சிங்க எங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச அம்மன் உங்களுக்கு மட்டும் தெரியல அதுக்கு ஏதாச்சும் ரீசன் இருக்கும் ருத்ரன் இவ்வாறு கூறியதுமே பாண்டியன் கிண்டலாக ஆமா நீங்கெல்லாம் ஏழேழு ஜென்மத்திலையும் புண்ணியமே பண்ணினவங்க அதனால அம்மன் உங்களுக்கு காட்சி தந்தாங்க உங்கள மாதிரியான பைத்தியங்களை எல்லாம் வச்சு மேய்க்கிற இல்லையா அதனால நான் பாவம் பட்டவன்தான் அந்த அம்மன் என்ன மலைக்குவா அங்கே பிரகாசமா விஸ்வரூபமா காட்சி தரேன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால அந்த காட்சிய போனா போகுது உனக்கும் காட்டுறேன் கிளம்பு கிண்டல் அடித்து வேகமாக வெளியில் செல்ல அவரை பின்தொடர்ந்து ஓட்டமும் நடையுமாக ருத்ரன் சென்றான் ஏன் இப்படி போட்டோ மாறுச்சு என்ன காரணமா இருக்கும் இன்ஸ்பெக்டருக்கு ஏன் தெரியாம போயிடுச்சு அம்மா என்ன நினைக்கிறாங்க யோசித்தபடியே ஜீப்பில் அமர்ந்திருந்தான் ருத்ரன் ஊர் அருகே வரும்பொழுது எதிரே அன்று இவர்களால் கைது செய்து விடுவிக்கப்பட்ட காட்டுவாசிகள் இசக்கி மற்றும் அவனுடன் மற்ற இருவரும் வருவதை கண்ட பாண்டியன் ஜீப்பை நிறுத்த சொல்ல மூவரும் இவரை கண்டதுமே கைகளால் கும்பிட்டபடி அருகில் வந்து நிற்க என்னையா எசக்கி ஊர்ல போய் செட்டில் ஆயிட்டீங்களா இல்லையா இன்னமும் இந்த மலையிலே சுத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க என்று கேட்க ஐயா தயவுல நாங்க எங்க புள்ளக்குட்டிங்களோட சேர்ந்துட்டோமங்கய்யா இப்பவும் உங்களை பார்க்கலாம்னு தான் இறக்கத்துக்கு வந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்படியா என்ன சங்கதி ஏதாச்சும் மறுபடியும் மாட்டிக்கிட்டீங்களா ஐயோ நாங்க எப்பவுமே தப்பு பண்ண மாட்டோம் 
நாங்க தவறுனாலே எங்க குலசாமி எங்களை தண்டிச்சிருவாங்க இப்ப உங்ககிட்ட ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்த நேர்லயே சொல்லலாம்னு தான் கிளம்பிட்டோம் நல்ல வேலை ஐயாவே எதிரில் வந்துட்டீங்க சரி ஜீப்ல ஏறுங்க பேசிக்கிட்டே போவோம் நேரம் ஆயிடுச்சு டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வந்துட்டு இருப்பாங்க ஐயா மன்னிக்கணும் நாங்கள் அவசர ஜோலியா எங்கள் கொண்டான் கொடுத்தான் ஊருக்கு போகணும் அதுவும் இல்லாமல் இதை உங்ககிட்ட மட்டும்தான் ரகசியமாக சொல்லணும் என்று அவர்கள் கூறியதுமே ஜீப்பை விட்டு இறங்கியவர் குரல் கேட்காத தூரத்தில் நிற்க மூவரும் கையை ஆட்டி ஆட்டி ஏதோ சொல்ல பாண்டியன் அவர்கள் சொல்வதை உன்னிப்பாய் கவனித்து யோசனையில் முகவாயை தடவியபடியே கேட்டு கொண்டிருந்தார் கடைசியாக ஐயா இத நாங்க சொன்னதா யார்கிட்டயும் சொல்லிடாதீங்க அப்புறமா இந்த காட்டுல நாங்க நிம்மதியா வாழ முடியாதுங்கோ என்று கூறவும் நீங்க இந்த பேச்சை இத்தோட மறந்துடுங்க நான் இதை கவனிச்சுக்கிறேன் நீங்க சொன்னதா யார்கிட்டயும் சொல்ல மாட்டேன் நல்லது எனக்கு முக்கியமான தகவலை சொன்னதுக்கு இந்த கேஸ் முடியட்டும் உங்க குலசாமியை நானும் வந்து வேண்டிக்க வர்றேன் என்று கூறி ஜீப்பில் ஏறினார் அவர்கள் தனியாக அழைத்து சென்று என்ன கூறு இருப்பார்கள் சாரோட முகமே பிரைட்டா இருக்கு என்னமோ இருக்கு என்று ருத்ரன் அவராக ஏதாவது சொல்வார் என முகத்தை பார்த்தவாறே வந்தான் என்னையா என் முகத்துல ஏதாவது படம் ஓடுதா என்ன அப்பத்துல இருந்து குறுகுறுன்னு பார்த்துக்கிட்டே வர்ற என்ன ஹார்மோன் ஏதோ மாறுதா பாண்டிய நக்கலாக கேட்கவும் பதறிய ருத்ரன் சார் அநியாயத்துக்கு என்ன கிண்டல் பண்றீங்க இசக்கி கூட்டம் ஏதோ சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சே நீங்களாவே சொல்லுவீங்கன்னு பார்த்தேன் அதுக்கு போய் நீங்க முகத்தை உம்மென்று வைத்து கொண்டான் ருத்ரன் அதற்கு பதில் ஏதும் தராத பாண்டியன் இசக்கி கூறிய விஷயத்தை யோசித்தவாறே வந்தார் கோவில் அருகே திருவிழா போல கூட்டம் காணப்பட்டது இன்னமும் கிரைம் பிரான்ச் சிலை தடுப்பு பிரிவு வரவில்லை இன்ஸ்பெக்டரை பார்த்ததுமே ஊர் தலைவரும் மற்றவர்களும் அருகில் வந்து வணக்கம் தெரிவித்து ஐயா உங்களுக்காகத்தான் காத்திருக்கிறோம் இந்த பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் காரணம் அம்மனோட வாகன கொடியை யாரோ தெரிஞ்சுக்கிட்டதுதான் அம்மா அதனால தான் கோபமா ஆயிட்டாங்க மேலும் மேலும் வழி வாங்கிட்டே இருக்காங்க இதுக்கு ஏதாச்சும் ஊர்ல பரிகாரம் பண்ணணுங்க ஐயா அதுக்கு முந்தி நீங்க உங்க வேலையை முடிச்சுட்டா நல்லா இருக்கும் தலைவர் பேசவும் ஆமாங்க ஐயா நீங்க எங்களுக்கு அனுமதி தரணும் அம்மாவை குளிர வைக்கணும் நாங்க இல்லாட்டி அம்மா கோபம் கொண்டு நிச்சயமா இந்த வருஷம் மழை அதிகமா இல்லாட்டி மழையே இல்லாம செஞ்சு எங்களை பழி வாங்குவா நீங்க இங்க இருக்கிற ஐம்பன் சிலைகளை எடுத்துக்கிட்டு போயிடுங்க அந்த விலை அதிகமான சிலைகள் இங்க இருக்கிறதாலதான் பல மரணங்கள் கோவிலே நிகழ்ந்துருச்சு ஊர்காரர்களும் பயத்துடன் பேசவும் பாண்டியன் ஊர்காரர்களை பார்த்து பயப்படாதீங்க இவ்வளவு பிரச்சனைகளுக்கும் சிலைகள் மட்டுமே காரணம் இல்ல வேற ஒரு காரணமும் இருக்கு சிலைகள் எடுத்து செல்ல வர்றாங்க நீங்க உங்க தெய்வ வழிபாட்டை தொடங்குங்க இங்க அசம்பாவிதங்கள் நடைபெறாம அதை தடுத்து உங்க திருவிழா நடத்த உறுதி தர்றேன் செத்து போனவை யாருன்னு அடையாளம் யாருக்காவது தெரிஞ்சுதா அப்பொழுது கூட்டத்தில் இருந்த ஒரு பெண் அழுது கொண்டே வந்தவள் பாண்டியனின் காலில் விழுந்து கதறினாள் ஐயா நான் பக்கத்து ஊர் வடுக்கம்பார கிராமத்தை சேர்ந்தவ இவர் என் அண்ணன் மலையேறி வந்தான் கிராமத்துல இருக்கிறார் இவர் என்னை பார்க்க வர்றதா தகவல் அனுப்புனார் சென்ற வாரம்தான் வந்து போனார் அதனால ஏன் உடனே வர்றீங்கன்னு கேட்டேன் அப்போ வீரமா காளிபுரத்து கோவிலுக்கு வர வேண்டி இருக்கு அதனால அங்கு வந்து உன்னை அழைச்சிட்டு போலான்னு இருக்கிறேன்னு தயாரா இருன்னு சொன்னார் நானும் தயாரா காத்துட்டு இருந்தேன் ஆனா வெகு நேரம் ஆகிய அவர் வரல போன் பண்ணேன் அதுக்கும் பதில் இல்ல அப்பதான் அவர் போன்ல இருந்து என்கிட்ட யாரோ பேசினாங்க கோவில் வாசல்ல இறந்து கிடக்குறதா சொன்னாங்க பதறி அடிச்சுக்கிட்டு என் உறவுக்காரங்களா கூட்டிட்டு ஓடி வந்தனுங்கய்யா என்று கதறி அழ உன்னை வந்து அழைச்சுக்கிட்டு வரதா சொன்னவரு ஏன் தனியா கோவிலுக்கு வந்தாரு உனக்கு ஏதாவது தெரியுமா அவர் இந்த கோவிலுக்கு அடிக்கடி வருவாருங்க இந்த அம்மா மேல அவருக்கு அம்புட்டு பக்தி கல்யாணமே பண்ணிக்காம இந்த ஆத்தா நினைவாவே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காருங்க ஊர்ல ஏதாச்சும் பிரச்சனை உறவுக்கு ஏதாச்சும் பிரச்சனைனா இங்கன வந்துருவாரு அம்மா கிட்ட குறிப்பாத்துட்டு தான் திருப்தி ஆவாரு இப்ப என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியலங்கய்யா என்று அப்பெண் கூறவும் இறந்தவனின் உடலை ஆம்புலன்ஸில் ஏற்ற சென்றனர் 
உள்ளே சிலைகளை காண வேண்டும் என்று அவர் கூற ஊர் தலைவர் ஐயா வாசலே ஒருத்த இறந்து கிடக்கா அது கோவிலுக்கு தீட்டு ஆயிடுச்சு பரிகாரம் பண்ணி சாந்தி செஞ்சாதான் கோவில திறக்க முடியும் என்றதுமே சிறிது யோசனையில் இருந்தவர் அது சரி நீங்க எல்லாருமே முதல்ல இறந்தவனை தானே பார்த்திருப்பீங்க அப்படி இருக்கையில உள்ள சிலைகள் இருக்கிறது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் சந்தேகமாக பாண்டியன் கேள்வி எழுப்ப ஐயா இன்னைக்கு கொடிமரம் மாத்தி போட குறி எடுப்பதுக்காக விடியலோட விரத இருந்தவங்க வந்தாங்க அவங்களோட பூசாரிய வந்து கோவில் கதவை திறந்து பார்க்க மூன்று சிலைகள் பூசா அப்பொழுதுதான் முடிக்கப்பட்டது போல மலர்ந்த மலர்களாலும் சாம்பிராணி வாசம் நிறைஞ்சிருந்ததாலும் யாரோ அப்பதான் வந்து போயிருக்காங்கன்னு உணர்ந்திருக்காரு இவர் வெளியே வந்து மற்றவங்க கிட்ட சொன்னதுமே அங்கிருந்தவங்க எல்லாருமே அதிர்ச்சியுடன் ஓடி வந்து தரிசித்து பரவசமாயிருக்காங்க பூசாரி கோவில பூட்டிட்டு அங்கிருந்தவங்கள அழைச்சுக்கிட்டு அவசரமா ஊருக்கு வந்து விஷயத்த கூறவோ ஊர்காரங்க உடனே இங்க கோயிலுக்கு வந்தோம் ஆனா நாங்க அங்க போய் பாக்குற சமயத்துல பார்த்த காட்சி அதிர்ச்சியை தந்தது காரணம் வாசல்ல ஒருத்த எந்த காயமும் இல்லாம இறந்து கிடந்தான் அதனால நாங்க உள்ள போகவே இல்லை இது வரைக்கும் ஊர் தலைவர் கூறியதும் பாண்டியன் அப்புறம் எப்படி சிலைய பார்த்த மாதிரி தத்ரூபமா எனக்கு சொன்னீங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்தவங்க சொன்ன செய்தி தான் முதல்ல உங்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும்னு தான் சொன்னோம் சரி பரிகார பூசை எப்போ முடியும் டிபார்ட்மெண்ட் காரங்க வந்துடுவாங்க ஆரம்பிச்சு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் அரை மணி நேரத்தில் ஆடு துள்ளிடுச்சுன்னா வேலை முடிஞ்சிடும் ஆடு துள்ளலானா என்ன பண்ணுவீங்க இப்போதைக்கு சேவலை பலியிட்டு கதவை திறந்துடுவோம் நல்ல நாள் பார்த்து திரும்பவும் பரிகார பூசை செய்வோம் அப்பொழுது ஆம்புலன்ஸும் இரண்டு வேன்களில் மிலிச்சி ஆட்களும் மற்ற அதிகாரிகள் நால்வர் கோயம்புத்தூர் சரக டிஐஜி வந்திறங்கினர் பாண்டியன் மற்றும் லோக்கல் போலீஸ் அவர்களுக்கு சல்யூட் அடித்து வரவேற்க டிஐஜி பாண்டியனிடம் விவரத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் ஆம்புலன்ஸ் வேலையாட்கள் ஸ்ட்ரெச்சரை கொண்டு வந்து குப்புற இறந்து கிடந்தவனை தூக்குவதற்காக திருப்ப அதிர்ச்சி அடைந்தனர் அதே நேரம் தூரத்தில் மலையின் உச்சியில் இருந்து பைனாக்குலர் மூலம் ஒரு உருவம் கோவிலை பார்த்து கொண்டிருந்தது ருத்ரன் அங்கு நின்று கொண்டிருந்தவர்களை தன் செல்லினால் போட்டோ எடுத்து கொண்டே இருந்தவன் ஓரிடத்தை கண்டதும் அங்கேயே வைத்த கண் வாங்காமல் தன் கைபேசி கேமரா மூலம் பார்த்து கொண்டே இருந்தான் என்ன என்ன இது நாம பார்க்கறது நெசந்தானா இல்ல ஏதாவது நிழல பார்த்து அப்படி நினைக்கிறோமா அவனிற்கு அதிர்ச்சி ஒரு புறம் அது உண்மையா என்பதை அறிந்து கொள்ள ஒரு புறம் ஆவல் தோன்றியது பாண்டியன் அருகில் சென்றவன் சார் அவசரமா ஒதுங்கணும் போயிட்டு வர்ற என்று சொல்லவும் சரி என பாண்டியன் தலையாட்டினார் ருத்ரன் கோவிலுக்கு எதிர்புறமாக நடந்து மரங்கள் அடர்ந்த பகுதிக்குள் நுழைந்தான் நிறைய பழ மரங்களும் மற்ற மரங்களும் காணப்பட பறவைகளின் கீச்சொலி மட்டுமே கேட்டுக்கொண்டிருந்தது மரங்களை தாண்டி மலை ஆரம்பிக்க அதன் பாறைகளை பிடித்தபடி ஏறத் தொடங்கினான் ருத்ரன் இறந்தவனை திருப்பி போட்டவர்கள் சார் சார் என அழைக்க பாண்டியனும் டிஐஜியும் விரைந்தனர் படுத்து கிடந்தவனின் நெஞ்சு பகுதியை சுட்டி காட்டினர் அவர்கள் அவன் போட்டிருந்த சட்டை கிழிந்து தொங்கி கொண்டிருக்க சார் இவனை புலி அடிச்சிருக்கு சார் நெஞ்சு பகுதியில் ரத்தமா இருக்கு என்று அவர்கள் சத்தமிட இரு உயரதிகாரிகளும் அங்கே விரைந்தனர் நன்றாகவே ஐந்து விரல்களும் நகத்தால் கீறி அதிலிருந்து ரத்தம் ஒழுகிய நிலையில் இருக்க அவனது கை விரல்கள் மூடிய நிலையில் இருக்கவே அதை திறந்து பாருங்கள் என பாண்டியன் கூற கை விரல்களை பிரிக்கவே சிரமமாக இருந்தது சிரமப்பட்டு பிரித்தவர்கள் கை முழுக்க சதைகளாக ரத்தத்தில் தோய்த்தது போல இருந்ததை பார்த்து அதிர்ந்தனர் உள்ளங்கை முழுக்க சதைகள் இது இவனது சதையா பாருங்கள் என கூற அவனது மேலாடைகள் அகற்றப்பட்டு பார்க்க உடலில் எங்குமே சிறிது கூட காயங்கள் இல்லை அப்படியானால் இது மனித மிருகத்தின் செயல்தான் புலி அடித்தது போல் இருக்க 
கைகளில் நகக்குத்தியை மாட்டியிருக்கிறான் அவனோடு இவனும் சண்டையிட்டு அவனின் சதைகளை இவன் பீட்டைந்திருக்கிறான் என்றால் இவன் எவ்வளவு திடமுள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் இருவரும் பேசியபடி ஜீப்புக்கு அருகில் வர பாண்டியன் அந்த பெண்ணை அழைத்து வர சொன்னார் உன் அண்ணன் என்ன வேலை பார்த்தான் அவன் கூட யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க அவர் விவசாயம் தானுங்க பாப்பார் மலையில எங்களுக்கு நிலம் இருக்கு கேரட் முட்டைக்கோஸ் பயிரிடுவாரு அவருக்கு தான் கல்யாணம் ஆகலையே எங்க அப்பா அம்மா எப்போ போய் சேர்ந்துட்டாங்க தனியா தான் இருக்காரு என்றவுடன் அவளை அனுப்பிவிட்டு மீண்டும் இருவரும் பேசிக் கொண்டிருந்தனர் அதே நேரம் உயரத்தில் பைனாக்குலரால் பார்த்து கொண்டிருந்தவன் வேகமாக மறுபுறத்தில் இறங்க தொடங்கினான் அவன் நடக்க சிரமப்பட அவன் போர்த்து இருந்த கம்பலியில் இருந்து ரத்தம் ஒழுகி கொண்டிருந்தது ருத்ரன் அடர்ந்த மரங்களை தாண்டி மலையின் அடிவாரம் வந்தவன் நிமிர்ந்து மலையை பார்க்க மலையின் பாதியில் காகம் ஒன்று சுற்றி சுற்றி ஓரிடத்திலேயே பறந்து சுழன்று கொண்டிருப்பது தெரிந்தது தனது கைபேசியில் கேமராவை ஜூம் செய்து பார்த்தவன் காகம் ஒன்று கீழே இறங்குவதும் பின் மேலே எழும்போதுமாகவே இருப்பதை காண்கிறான் அதே நேரம் சிறை சூப்பரண்டன் பாண்டியனை போனில் அழைக்க அவர் கூறிய செய்தியால் அப்படியா நல்லது பத்திரமா வச்சிருங்க காலையில வர்ற என்று கூறி புன்னகை பூத்தார் ருத்ரன் வேகமாக மீண்டும் கோவிலுக்கு விரைந்தவன் அங்கிருந்த முன்பு குகைக்குள் தங்களுடன் வந்த வாலிபர்களை அழைத்து தான் பார்த்தவற்றை கூறி கையால் இடத்தை காட்டி சென்று என்னவென்று பார்த்து வர சொன்னான் கோவில் கதவுகள் திறக்கப்படும் ஓசையில் இருவரும் அங்கே விரைந்தனர் கோவிலின் கர்ப்ப கிரகத்தில் பல பலவென மின்னியபடி தாங்கள் குகைக்குள் பார்த்த சிலைகளும் மரகதக்கல் லிங்கமும் சர்வ அலங்காரமாய் காட்சியளிக்க தூங்காவனத்தம்மன் ஆவேச கண்களுடன் காட்சி தந்து கொண்டிருந்தார் ருத்ரன் கண்களை மூடி மனமுருகி வேண்டியபடி கண்களை திறந்தவன் அதிர்ச்சியில் ஆ என்று கத்தினார் ருத்ரன் ஆ என்று கத்திய கத்தலில் கோவிலில் இருந்தவர்கள் பயந்து அவனை சூழ்ந்தனர் என்ன சார் ஏன் கத்தினீங்க எதையாவது பார்த்து பயந்துட்டீங்களா மக்கள் கேள்வி கேட்க ஆமா அங்க பாருங்க அம்மன் மூக்குல மூக்குத்தி மின்னுது அம்மா அந்த மூக்குத்திய சரி செஞ்சாங்க அவங்க கையால என்று பக்தியும் ஆச்சரியமும் கலந்து ருத்ரன் கூற அப்பொழுதுதான் எல்லாருமே கவனித்தனர் அம்மன் மூக்கில் மூக்குத்தி சிவப்பு கலரில் மின்னிக் கொண்டிருப்பதை அம்மனுக்கு மூக்குத்தி கிடையாதே அம்மனோட தாலி கூட மஞ்சளால தான் இருக்கும் எந்தவித தங்க ஆபரணங்கள் அம்மன் மேல கிடையாது காரணம் கோவில் மலையில ஊர தள்ளி இருக்கிறதால பாதுகாப்பு இல்லைன்றதால பூசாரியும் தலைவரும் பாண்டியன் டிஐஜி அனைவரும் உள்ளே வந்தனர் பூசாரி அதை கண்டு விளவளித்து போனார் நான் இப்ப அபிஷேகம் பண்ணும்போது இல்லையே திடீர்னு எப்படி வந்திருக்கோ குழப்பத்தில் அனைவரும் திகைத்து நிற்க அப்பொழுது கூட்டத்தில் இருந்த ஒரு பெண்மணி கூட்டத்தை விலக்கிவிட்டு அருகில் வர என்னம்மா எதுக்காக இப்படி கூட்டத்தை இடிச்சு தள்ளி வர இந்த மூக்குத்தி உன்னுடையதா நீ தான் போட்டு விட்டியா பாண்டியன் கோபமாக கேட்க சார் நான் இந்த ஊர் டீச்சர் இந்த ஊருக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை நான் சத்தியமங்கலம் ஆனா இந்த மூக்குத்திய நான் எங்கோ பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் இருக்கு ஆமா நான் தான் இதை வாங்கி கொடுத்தேன் அவள் இதை கூறிய உடனே பதறிய ஊர் தலைவர் டீச்சர் அம்மா நீங்க வாங்கி கொடுத்ததா அப்படின்னா யாருக்கு வாங்கி கொடுத்தீங்க பரபரப்பாக அவர் கேட்க அவர் கேட்டதையே தாங்களும் கேட்க நினைத்ததாய் அனைவரும் தலையாட்ட இது உங்க ஊர் பொண்ணு நந்தினிக்கு தான் நான் வாங்கி கொடுத்தேன் அவ எப்பவுமே எனக்காக ஸ்கூலுக்கு வந்து பெருக்கி சுத்தம் பண்ணி தண்ணீரெல்லாம் கொண்டு வந்து வைப்பா அப்பப்ப ஊர்ல விளையிற காய்கறிகளை கொண்டு வந்தும் கொடுப்பா நான் காசு கொடுத்தாலும் வாங்கிக்க மாட்டா ஒரு நாள் வந்து என்கிட்ட ஐநூறு ரூபா கொண்டு வந்து கொடுத்து எனக்கு கல்யாணம் முடிவாயிடுச்சு டீச்சர் கல்யாணத்துக்கு முன்னால மூக்கு குத்தி ஆகணும் தாத்தா பாவம் கல்யாண செலவுக்கு பணம் இல்லாம அங்க இங்க அலையிறாரு என்கிட்ட இவ்வளவுதான் பணம் இருக்கு 
இதுக்கு மூக்குத்தி வாங்க முடியுங்களான்னு பரிதாபமா கேட்டா நான் அவளுக்காக ஏதாவது செய்யணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அதனால அந்த பணத்தை வேண்டாம் நானே வாங்கி தரேன்னு சொன்னாலும் மறுத்துட்டா மொத்த பணத்தையும் நீங்களே தர வேணாம் மீதி வேணா போட்டுக்கோங்கன்னு அந்த காசை வாங்கிக்காம போயிட்டா அவளுக்கு நல்ல பெரிய மூக்குத்தி அதுவும் சிவப்பு கல் மூக்குத்தியா நான் தான் வாங்கி அந்த கொடுத்தேன் அதுக்கு பிறகு நான் மெட்டர்னிட்டி லீவ்ல இருந்ததால அவளை பார்க்கல போன வாரம் தான் வேலையில ஜாயின் பண்ணேன் ஊர்காரங்க நந்தினி அவங்க தாத்தா அம்மா எல்லாருமே இறந்துட்டாதான் சொன்னாங்க என்னால தாங்கிக்கவே முடியலங்க என்று கதறி அழுதார் டிஐஜியும் பாண்டியனும் மரத்தடியில் நின்று பேசிக் கொண்டிருந்தனர் பாண்டியன் இறந்து போன பொண்ணோட மூக்குத்தி அம்மன் மூக்குல எப்படி வந்திருக்கும் அதுவும் அந்த பொண்ணு அதை போட்டுக்கவே இல்லைன்னு டீச்சர் அவன் சொல்றாங்க நிச்சமாவே இது ஏதாவது சித்து வேலையா இல்ல தெய்வ சக்தி அப்படின்னு நம்புறதானு தெரியல ஆனா நாம ஊர்காரங்க மாதிரி நம்ப கூடாது பாண்டியன் இறந்த ஆளோட கையில சதை இருந்துச்சுல்ல அது அவனை கொன்னவனோட சதையாதான் இருக்கணும் அந்த கொலைகாரன் வைத்தியத்துக்கு கண்டிப்பா பக்கத்து ஊர் ஆஸ்பத்திரிக்கு தான் போவான் நீங்க ஈரோடு சத்தியமங்கலம் கோயம்புத்தூர் கரூர் திருச்சி எல்லா ஏரியா மருத்துவமனைகளையும் அலர்ட் பண்ணிடுங்க ஆல்ரெடி பண்ணியாச்சுங்க சார் அவன் எங்க போனாலும் வளைச்சிருவாங்க ஆனா இது கண்டிப்பா தெய்வத்தோட கோர கொலைகள் இல்ல சார் இது ஒரு மனிதனோட வெறியில விழுற கொலைகள் இதோ பாருங்க சார் என்று தன் பேகில் இருந்து ஒரு பொருளை எடுத்து காட்டினார் அதை கையில் வாங்கிய டிஐஜி ஆச்சரியமாக அதை பார்த்தார் என்ன பாண்டியன் குழந்தைகளுக்கு பால் கொடுக்கற கெண்டிய காட்டுறீங்க இதுதான் கொலைகாரனோட எவிடன்ஸா ஆமா சார் ஏற்கனவே இத ஒரு இடத்துல நான் பார்த்திருக்கேன் இந்த கெண்டியில தான் அவன் மயக்க மூலிகையை போட்டு சிறைக்குள்ள புகை போட்டிருக்கான் இத தவறு விட்டானா இல்ல இத வச்சாவது என்ன புடிச்சு பாருங்கடான்னு நமக்கு சவால் விடுறானோ என்னவோ கரெக்ட் அவன் டார்கெட் முடிஞ்சிருச்சா இல்லையான்னு இன்னமும் தெரியல எதுக்காக இத்தனை பேர அவன் கொள்றான் நந்தினி தான் மோட்டிவ்னா இத்தனை பேரா அந்த பொண்ணை சிரிச்சிருப்பாங்க இல்ல சார் நந்தினியோட கொலை மட்டுமே இதுல மோட்டிவா இருக்காது வேற வேற எதுவோ சார் இந்த சிலைகள் கடத்தல்ல இரு கோஷ்டிக்குள்ள நடக்கிற யுத்தமா இருக்குமோ என்ன யோசிக்கிறது என்ன பண்றதுன்னு ஒண்ணுமே புரியல பாண்டியன் கமிஷனர் இந்த வாரம் நேரடியா இங்க வர்றதா சொல்லிட்டாரு மேலிடத்து பிரஷர் அதிகமா இருக்கு அவர் வர்றதுக்குள்ள கொலகாரனை பத்தி தெரியணும் ஓரளவுக்கு நான் நெருங்கிட்டு இருக்கேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் பாதி கனராவது இந்த வாரம் தாண்டிடுவோம் சார் நல்லது நடந்தா சரிதான் எல்லாத்தையும் பாக்குற இந்த அம்மன் தான் நமக்கு வழிகாட்டணும் ஆமா பாண்டியன் இந்த ருத்ரன் ஏன் இந்த கத்து கத்துனா ஏதோ அம்மன் கண் திறந்து தன் கையால மூக்குத்திய சரி பண்ணதா சொல்றான் அவன் போதையிலேதான் இருக்கானா சார் அந்த ஆளுக்கு கெட்ட பழக்கம் எல்லாம் கிடையாது என்னன்னே தெரியல இந்த கோவிலுக்கு வரும்போதெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆயிராப்ல அதே தெய்வ பக்தி சார் அதே நேரம் காயங்களுடன் மேலேறி சென்று கொண்டிருந்தவன் அருவி பக்கமாக வந்து மரக்கிளைகளில் தாவி தாவி கீழே சருவில் சறுக்கியவாறே பள்ளத்தாக்கில் இருக்கும் அருவி நீரில் குதித்தான் தன் காயங்களை நீரில் கழுவியவன் கையில் வைத்திருந்த சில மூலிகை செடிகளை அங்குள்ள பாறைகளில் சிறு கற்களால் நசுக்கி காயத்தின் மீது தடவினான் பின் கிழிந்து தொங்கிய தன் துணிகளை போர்த்தி காயங்களை மறைத்துவிட்டு அருவி ஓரமாகவே நடந்து சட்டென மறைந்து போனான் கோவில் உள்ள பள்ளத்தாக்கை ஒட்டியிருந்த மலையின் அடர்ந்த மரங்களுடே நன்று அகன்று கிளை பரவி கிடந்த வேங்கை மரத்தின் மேலே மூங்கிலாலான சிறு குடிசை காணப்பட அந்த குடிசைக்குள் படுத்து கிடந்த வாலிபனுக்கு பச்சிலை மருந்தை வாயில் ஊட்டி கொண்டிருந்தார் வெந்தாடியுடன் இருந்த பெரியவர் ஒருவர் வயதானாலும் காட்டில் வாழ்ந்து உரமேறிய கால்கள் தினவெடுத்த தோள்கள் முறுக்கேறிய உருண்டு திரண்ட சதைகளுடன் கூடிய கைகள் திரண்ட மார்பு அவர் ஒரு வீராதி வீரன் என சொல்லாமல் சொல்லியது வேணா தாத்தா ரொம்பவே கசக்குது மருந்து கசக்கத்தானே செய்யும் உன் உடம்பு இருக்கிற நிலைமையில இதுவே கம்மி தான் இன்னும் பச்சிலையே நான் அப்பல அது ரொம்பவே எரியுமே அது தெரியாம இருக்கணும்னா நீ மயக்கத்துல இருக்கணும் இந்தா இந்த கல்ல குடி கொஞ்சம் தெம்பு கிடைச்சி களைப்பு போய் மயக்க வரும் என்று சிறிய சட்டியில் அவனுக்கு ஊற்றி கொடுக்க அதை வாங்கி மடமடவென்று ஒரே மூச்சில் குடித்து முடித்தான்
ஏண்டாப்பா திப்பையா எதுக்காக இம்புட்டு சதிய பிக்கிற அளவுக்கு அவனை விட்டு வச்ச நான் தான் இந்த வேற உங்ககிட்ட கொடுத்து அனுப்புனேனே அது முகத்தாண்ட காட்டி இருந்தா மடங்கி இருப்பான்ல அதை விட்டுட்டு மல்யுத்த பண்ணிருக்க கடிந்தவாறே அவன் காயத்துக்கு மூலிகை சாறை பிழிந்து விட அவன் ஆ என்று அலற எதுக்கு இந்த கத்தல் எது தாப்புல இருக்கிறவனுங்கெல்லாம் இங்க வந்துட போறானுங்க நல்ல புள்ள இத கூட தாங்கலனா நீ என்ன பெரிய வீர கக்கிளி கொட்டி சிரிக்க ஆரம்பித்தார் பெரியவர் அவர் சிரிப்பில் கடுப்பான இளைஞன் யோ கிழவா சிரிக்கிறத நிறுத்தியா இந்த வழி உனக்கு இருக்கணும் அப்ப தெரியும் புலியோட கட்டி புரண்ட மாவீரனோட அலர சத்தம் எல்லாமே தனக்குன்னு வந்தாதான் தெரியும் என்று சொல்லி அவன் எதையோ திடீரென நினைத்து கண்ணீர் சிந்த ஆரம்பித்தான் அவன் சட்டென உணர்ச்சி வசப்படுவதை கண்டவர் ஐயா தாத்தா விளையாடுனே அப்பவாது நீ வழி இல்லாம இருப்பேனு உனக்கு இந்த வழி மட்டும் இருந்திருந்தா தாங்கி இருப்ப ஆனா உன்னோட வேதனை எதிரிக்கு கூட வரக்கூடாது அழாதையா உன் சிரிப்பு மீண்டும் வரக்கூடிய நேரம்தான் கூடிடுச்சே இன்னும் கொஞ்சம்தான் கொஞ்சம்தான் பாக்கி நேரம் வந்தாச்சு நமக்கு நீ இப்ப நிம்மதியா தூங்கு என்று அவனை சமாதானப்படுத்தியவர் அவன் மெல்ல கண்ணையற அவனை இமைக்காமல் பார்த்து கொண்டே இருந்தார் எத்தனை ஆசையோட இந்த வாழ்க்கை அவனுக்காக காத்திருந்துச்சு எல்லாம் ஒரு நாள் தலைகீழா மாறிடுச்சு எத்தனை போராட்டங்கள் நடத்துறான் இந்த சின்ன வயசுல ஆனா அந்த தூங்கா வனத்தம்மா அருள் துணை இருக்க எல்லாத்தையும் செய்ய முடிஞ்சுது தாயே பராசக்தி எல்லாம் உனக்காகத்தானே இந்த போராட்டம் இந்த குழந்தைய பலி கொடுக்காம காப்பாத்திட்டு தாயே என்று எதிரே தெரிந்த கோவிலை நோக்கி கையெடுத்து கும்பிட்டார் நன்றாக தூங்கி விட்டான் திப்பையா திடீரென்று புரண்டு படுத்தவன் முனக ஆரம்பித்தான் நந்தினி நந்தினி வா வா வந்துட்டியா உனக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கே பாத்தியா உனக்கு திருப்தியா சிரி நல்லா சிரி ஆமா இனிமேல நீ சிரிக்கலாம் நீ ஏன் அழுவுற வேணா நீ அழக்கூடாது ஆமா ஏன் நீ இன்னமும் என்னை பார்க்க வரல என்று தூக்கத்திலேயே அவன் புலம்ப மரத்தில் காகம் ஒன்று பறந்து வந்து கா கா என கத்தியது காகம் கத்துவதை கண்ட பெரியவர் மூங்கில் கதவை திறந்து வெளியில் வந்து வந்துட்டியா வா நீ வந்தாதான் அவன் நிம்மதியா தூங்குவான் என்று தன் கையை நீட்ட காகம் அவர் கையில் வந்து அமர்ந்தது ருத்ரன் பைனாக்குலரில் மேலே பார்த்தபொழுது காகங்கள் மலையின் பாதையில் ஓரிடத்தில் மட்டும் கத்தியபடி சுற்றி சுற்றி வருவதை கண்டான் அவ்வூர் இளைஞர்களை அழைத்தவன் அதை காட்டி அந்த இடத்துல என்னவோ இருக்கு என்னன்னு பார்த்துட்டு வாங்க என்று கூறவே இளைஞர்களும் மடமடவென்று மலையில் ஏறத் தொடங்கினர் குறிப்பிட்ட அந்த இடத்தை அடைந்தவர்கள் காகம் சுற்றிய இடத்தில் பள்ளம் ஒன்று இருக்க பள்ளத்தில் மான் ஒன்று இறந்து கிடக்க இரண்டு பேர் பள்ளத்தில் இறங்கி மானை எடுத்து மேலே போட்டனர் மேலே ஏறலாம் என கால் வைத்து ஒருவன் ஏற மண் சரிந்து கீழே விழுந்தான் மண் சரியவும் சரிவின் மண் கூடவே பல பலவென்று நகைகளாக கொட்டியது மண் சரியவும் சரிவில் மண் கூடவே பல பலவென்று நகைகளாக கொட்டியது அதை பார்த்த வாலிபர்கள் மேலிருந்த வாலிபர்களிடம் இதை கூற அவர்களும் பள்ளத்திற்குள் இறங்கிவிட்டனர் கைகளில் ஆயுதங்கள் எதுவும் இல்லாததால் கைகளில் வைத்திருந்த குச்சியாலேயே சுவர் போல இருந்த மண்ணை குத்திவிட மண் பொலபொலவென்று சரிய ஆரம்பித்தது அவ்வளவுதான் எக்கச்சக்கமான தங்கு நகைகள் பழைய காலத்து மாடல்களில் கொட்டி கிடந்தன கீழே போன் மூலம் அவர்கள் ருத்ரனிடம் விஷயத்தை கூற ருத்ரன் பாண்டியனிடம் ஓடி வந்து விஷயத்தை கூற மிலிட்ரி உடனே வேகமாக அங்கே விரைய அனைவரும் இப்பொழுது அங்கே இதை மரக்குடியில் இருந்து பைனாக்குலரால் பார்த்து கொண்டிருந்த பெரியவர் காகத்தை தடவி கொடுத்து காட்டி கொடுத்துட்டமா பொக்கிஷம் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு சேர்ந்துருச்சுமா என்று அதனை முத்தமிட அது தன் அழகால் அவரை வருடியது மறுநாள் மீடியாக்கள் பத்திரிகைகளில் எல்லாம் தலைப்புச் செய்தியே 
மன்னர் காலத்து பொக்கிஷங்கள் மலையில் கண்டுபிடிப்பு அதன் மதிப்பு கணக்கில் அடங்காதது அரசாங்க கருவூலத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்ட தங்க நகைகளை மக்கள் முன் பார்வைக்கு வைக்க வேண்டும் மேலும் இது எந்த மன்னர்கள் காலத்தது என்பதை தொல்பொருள் துறையினர் ஆராய்ந்து கூற வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கைகள் வந்திருந்தன அதே நேரம் ஊர் தலைவர் இல்லம் அங்கே வீட்டிற்கு கீழே நிலவரையில் வாலிபன் ஒருவனுடன் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஊர் தலைவர் ஈடுபட்டிருந்தார் இத்தனை வேலை பார்த்தோம் கடைசியில பக்கத்திலே இருந்தோம் நம்மளால கண்டுபிடிக்காம போயிடுச்சு எல்லாம் உன்னாலதான் நீ மட்டும் அந்த நந்தினி விவகாரத்தை கையில எடுக்காம இருந்திருந்தா தலைமறைவா நீங்க ஒளிஞ்சுகிட்டு இருக்க வேணாம் உனக்கு அந்த பொக்கிஷத்தை கண்டுபிடிக்க மட்டும்தான் வேலை கொடுத்திருந்தேன் ஆனா பெரிய இவனாட்டம் ஜெயிலுக்குள்ள போய் அவனுங்களை கொண்டுட்டு வந்துட்டேன் அதுவும் இல்லாம கெண்டியையும் விட்டுட்டு வந்துட்டேன் ஏற்கனவே அந்த போலீஸ்காரன் நம்ம வீட்டுல அந்த கெண்டிய பார்த்திருக்கான் அவனுக்கு சந்தேகம் வந்திருக்கலாம் நீ வேணா பாரு நாளைக்கு அவன் நம்ம வீட்டு வாசல வந்து நிக்க போறானா இல்லையானு கோபமாக அவர் பேச பெரியப்பா எதுக்காக இவ்வளவு பயப்படுறீங்க கெண்டி ஊர்ல உலகத்துல நம்ம கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கா நம்ம ஊர்ல பாதி பேர் வீட்டுல கெண்டியும் வட்டாவும் இருக்கு அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சா ஊர்ல பாதி பேரு ஜெயிலுக்குள்ளதான் போவானுங்க ஏன் பெரியப்பா அப்பவே நான் விரும்பி கேட்டப்ப நந்தினிய எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்திருந்தீங்கன்னா அவ இப்படி இவனுங்களால அல்பாய்ஸ்ல போயிருப்பாளா என்னமோ அந்த நேரம் எனக்கு புத்தி கலங்கி போச்சு அவங்க ரொம்ப ஏழ்மை உனக்கு சரிப்படாதுன்னு சொல்லி உன் ஆசையை முறிச்சு போட்டுட்டேன் அந்த புள்ளையும் உன் மேல ஆசைப்படல நீ தான் ஆசைப்பட்டேன்னு சொன்னேன் அவன் தாத்தனும் ரொம்பவே வீம்புக்காரனா நான் முடியாதுன்னு சொன்னதுமே வேற மாப்பிள்ளைய பார்த்து பரிசுமா போட்டுட்டான் ஆனா அந்த பிள்ளைக்கு வாழ்க்கையே அல்பாய்ஸ்ல முடியும்னு யார் கண்டா எல்லாத்துக்கும் நான் தான் பெரியப்பா காரணம் ஆரம்பத்திலேயே அந்த நாயங்க நம்ம ஊர் பக்கம் வரும்போது தடுத்து விரட்டி அடிச்சிருக்கணும் அதை விட்டுட்டு அவனுங்களுக்கு கைடா ஊர் எல்லாம் சுத்தி காட்டினேனே அதுதானே என் தப்பு உங்க அப்பனா ஆத்தாலும் உன்னை என் கையில ஒப்படைச்சிட்டு செத்து போனப்ப கூட நான் கலங்கல இப்ப எனக்கு பயமா இருக்கு நீ ரெண்டு கொலைகளை செஞ்சுட்டு வந்து நிக்கிற இது எதுல போய் முடிய போகுதோ தெரியல கண்ணீர் விட்டபடி அவர் பேச என்ன பெரியப்பா எதுக்காக இப்ப கலங்குறீங்க என் நந்தினிய துடிக்க துடிக்க அசிங்கப்படுத்தி கொண்டத என் கண்ணால பார்த்தவன் அன்னைக்கு அவனுங்களை வழுக்கு பாறைக்கிட்ட வழிகாட்டி விட்டுட்டு திரும்பிட்டேன் ஆனா அவங்க பையன் நான் வச்சிருந்தேன் அத மறந்தாப்புல கொண்டு வந்தத பார்த்து திருப்பி குடுக்க போனேன் ஆனா பாவி இன்னும் கொஞ்சம் முன்னால போயிருக்க கூடாதா என் நந்தினிய அந்த கொடியவங்க கிட்ட இருந்து காப்பாத்தி இருப்பேனே எல்லாம் முடிஞ்சு அவளை பொணமாக்கிட்டானுங்களே அவனுங்க மட்டும் அங்க இருந்திருந்தா அன்னைக்கே எல்லாரையுமே சாகடிச்சிருப்பேன் ஆனா அவனுங்க நல்ல நேரம் தப்பிச்சு போயிட்டானுங்க ஆனா ஏவனோ அவனுங்களை குறி வச்சு கொண்டுட்டான் இவனுங்க மட்டும் தப்பிக்கிறதா அதான் என் பங்குக்கு நான் அவனுங்களை ஜெயிலுக்குள்ளேயே போட்டு தள்ள போனேன் ஆனா பெரியப்பா நான் நேரம் பார்த்து உள்ள போக ஒரு இடத்துல மறைவா இருட்டுல உட்கார்ந்துருந்தேன் எப்படி தூங்கிட்டேனே தெரியல எப்ப உள்ள போனேன் அவனுங்களை எப்படி கொலை செஞ்சேன்னு கூட எனக்கு ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது விடியற்கால நம்ம வீட்டுக்கு பின்னால இருந்து தூங்கி எந்திரிக்கிறேன் உடம்பு முழுக்க ரத்த கர ஏன் பெரியப்பா நீங்க கொடுத்த அந்த மயக்க மூலிகை என்னையும் மயங்க வச்சிருக்குமா என் செய்கை எனக்கே தெரியாதபடி அப்படி நடக்க வாய்ப்பு இல்ல ஆனா உன் வாயில ஏதும் பட்டு இருக்கும் அவன் தான் வீரியமானவனாச்சே அதுவும் நல்லதுதான் நினைவோட நான் கொலை செஞ்சிருந்தா கூட பயத்துல பண்ணாம கூட விட்டுருப்பேன் அது சரி அந்த பால் கெண்டிய எடுத்துக்கிட்டு போலீஸ்காரர் வந்துட்டா என்ன சொல்லி சமாளிப்பீங்க அதெல்லாம் சமாளிச்சிடலாம் வீரா அதான் இன்னொரு கெண்டி நம்ம கிட்ட இருக்கே அதுதான் இதுன்னு சொல்லிடலாம் இந்த கெண்டி வேற யாருடையோடு சொல்லிடலாம் ஈரோடு காவல் நிலையத்தில் ஏசிபி அமர்ந்திருக்க பாண்டியன் எதிரே நின்றிருந்தார் உம் அடுக்கடுக்கான கொலைகள் மர்மமான இறப்புகள் சிலைகள் மீட்பு பொக்கிஷங்கள் எக்கச்சக்கமாய் கிடைப்பு என்று அமர்கலப்படுவது சத்தியமங்கல காவல் நிலையம் நீங்க டெபுடேஷன்ல போன நேரத்திலயா இப்படி செயின் லிங்க் கொலைகள் சரி இது வரைக்கும் இன்வெஸ்டிகேஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்கு கொஞ்சமாச்சும் மூவிங்ல இருக்கா என்று கேட்க சார் ஒரு கொலை நடந்து அதை விசாரிக்க போனா கூடவே இன்னொரு கொலை நடக்குது ஏதோ பாக்குறது எங்க ஆரம்பிக்கிறதுன்றதுக்கு கூட அவகாசமே கிடைக்கல 
அத்தனை பிரச்சனைங்க அந்த பள்ளத்தாக்கில் உங்கள் கஷ்டம் புரியுது பாண்டியன் ஆனால் சிஎம் எங்களை இல்லையா வருத்தெடுக்கிறாரு ஏன் இன்னமும் நடிகரை கொன்னவங்களை கண்டுபிடிக்கலன்னு கேட்குறாரு நான் போய் இதெல்லாம் அமானுஷ்யமாக நடக்குது சாமி தான் வந்து சொல்லணும்னு சொல்ல முடியுமா கூடிய சீக்கிரமே குற்றவாளிகளை பிடிச்சிருவோம் சார் கொஞ்சம் நெருங்கி இருக்கும் அதுக்குள்ள வேற கொலைகள் நடக்காம இருக்கணும் ஏன் பாண்டியன் நெசமாவே அந்த அம்மன் தான் எல்லாரையும் பழி வாங்குதா இப்படி எல்லாம் நடக்குமா முதல்ல நான் கூட இதை தான் நம்புனேன் சார் ஆனா இது சாமியோட வேலை இல்ல ஆசாமியோட வேலைன்னு புரிஞ்சுகிட்டேன் இனிமே பாருங்க அதிரடி வேட்டைதான் நல்லது பாண்டியன் உங்களுக்காக அதிரடி படைகளை இங்கேயே இருக்க சொல்லி ஆர்டர் போட்டாச்சு சீக்கிரமா நல்ல செய்திய சொல்லுங்க மறுநாள் காலை ஜீப் மலைப்பாதையில் ஓடிக்கொண்டிருந்தது மரத்தில் இருந்த மூங்கில் வீட்டில் படுகாயத்துடன் படுத்து நந்தினி நந்தினி என்று உளறி கொண்டிருந்த வாலிபன் திப்பையாவை கண்ட அந்த பெரியவர் பரிதாபப்பட்டார் எப்படி ராஜா மாதிரி வளைய வந்த பையன் சொகுசா ஊர்ல வாழ்ந்தவன் இன்னைக்கு அந்த பொண்ணுக்காக தன் உயிரையும் கொடுத்து போராடிட்டு இருக்கான் இத்தனைக்கும் அவளை வருஷ கணக்கா துரத்தி காதலிச்சவன் இல்ல பரிசம் போட்டு திருமணத்துக்காக காத்திருந்தவன் அந்த பொண்ணு நந்தினி மட்டும் சாகாம இருந்திருந்தா இன்னைக்கு கையில குழந்தையோட வாழ்ந்து சந்தோஷமா இருந்திருப்பாங்க இவ யாருன்னு கூட எனக்கு தெரியாது ஆனா இவன் கதைய கேட்ட பிறகு இவனுக்கு உதவி செய்யணும்னு என் மனசுல ஏன் தோணுச்சு எல்லாம் அந்த ஆத்தா தான் காரணம் பெரியவர் அவன் கண் விழிக்கட்டும் என்று காத்திருந்தார் வெகு நேரமாகியும் அவன் கண் விழிக்கவில்லை உடம்பை தொட்டு பார்க்க உடல் அனலாக கொதித்து கொண்டிருந்தது ஐயோ ஆத்தா இந்த பிள்ளைக்கு ஜன்னி வந்துடுமே என்ன பண்ணுவேன் கைவச உள்ள மருந்தெல்லாம் கொடுத்துட்டேனே இனிமே பறிச்சுக்கிட்டு வந்தா தானே அதுக்கு எதிர்புறம் அருவி பக்கம் போகணுமே யாராச்சும் பார்த்துட்டா அவ்வளவுதான் நாம என்ன செய்யறது கீழே அடிவாரம் போய் மருந்து கடையில இருந்து மருந்து வாங்கிட்டு வரலாம் இன்னும் சித்த நேரத்துல பஸ் வந்துடும் அதை விட்டா மறுக்க சாயங்காலம் தான் வரும் இருட்டுல போய் யாருன்னு தேடுவேன் இவை எழுந்தா சொல்லிட்டு கிளம்பலாம் இவன் இப்படி கிடக்கும் போது யாராவது பார்த்துட்டா கதை கந்தல் தான் என்ன பண்றது கையை பிசைந்தபடி அங்கும் இங்கும் நடந்தவர் மெல்ல இவனை இங்கிருந்து அழைத்து வீட்டுக்கு கொண்டு போய்விடலாமா அதுதான் சரி உடனடியாக தோளில் தொட்டில் ஒன்றை கட்டி கொண்டார் பின் மயக்கத்திலேயே இருக்கும் அவனை உட்கார்ந்து அவனை இன்னொரு துணியில் உட்கார வைத்து தனது தோளில் கட்டியிருந்த துணியில் வைத்து அதையும் சேர்த்து கனமாக இரு தோளிலும் முடி போட்டு துணியை முன்பக்கமாக கொண்டு வந்து இடுப்பை சுற்றி கட்டி கொண்டார் மெல்ல மூங்கில்களை பிடித்தபடி எழுந்தவர் குடுவையில் நீரை எடுத்து இடுப்பில் சொருகி கொண்டு டார்ச் எடுத்து கொண்டு மெல்ல மரக்குடியில் இருந்து இறங்கினார் இந்த மலையிலிருந்து இறங்கி கோவில் வழியாக ஊருக்குள் செல்ல வேண்டும் முதல் ஜாமம் தொடங்கிவிட்டது எல்லோரும் தூங்கி இருப்பார்கள் இப்பொழுது கிளம்பினதுதான் நல்லது மலையில் விளையும் சாமான்களை தோலில் கட்டியே கீழே கொண்டு சென்று விற்றுவிட்டு மீண்டும் வேறு சாமான்களை வாங்கி சுமந்து கொண்டு வந்தது இப்பொழுது கை கொடுக்கிறது நல்ல திடமான வாலிபனை எழுபது வயதுக்காரர் சுமந்து மலையிலிருந்து இறங்க வேண்டும் என்றால் அந்த கால் எவ்வளவு உரமேறி இருக்க வேண்டும் அநாயாசமாக இறங்கினார் வந்தாட்சி கோவில் அருகே சன்னதி முன்னால் நின்றவர் மனுமுருக வேண்டினார் அவனுக்காக ஆத்தா இந்த குழந்தை யாரு எவருன்னு தெரியாம தான் உதவுன உன் வாசல தானே மயக்கமா கிடந்தான் இவன் லட்சிய நிறைவேறணும் இன்னும் ஒருவன் தான் பாக்கின்னு சொல்றான் அவன் செய்யறது தப்போ சரியோ எனக்கு தெரியல ஆனா உன்னை காப்பாத்தின குழந்த ஊ சன்னதிலேயே கொடூரமா கொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த குழந்தை எவ்வளவு ஆசையா இவனை கல்யாணம் பண்ணிக்க நினைச்சிருந்திருக்கோம் ரெண்டு இலசுகளோட கனவுகளை அத்தனை அயோக்கியனுங்க சேர்ந்து அழிச்சிருக்கானுங்களே நீ சக்தி உள்ளவனு தானே எல்லாரும் சொல்றாங்க ஆனா நீ என்ன பண்ண என்னதான் பண்ண சும்மா கைய கட்டிக்கிட்டு வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தவ தானே எப்படி இன்னமும் மக்கள் உன்னை நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியல அவர் பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே பல்லி சகுனம் சொல்ல ஓ பதில் சொல்றியா 
நான் அவனுங்களை இவன் மூலமா தான் பழி வாங்குறேனு இது மூக்க சுத்தி தொடுற மாதிரி அப்பவே அங்கேயே அவனுங்க அத்தனை பேரும் ரத்தம் கக்கி செத்துருந்தா நீ உண்மையிலே சக்தியானவன்னு நம்பி இருப்பேன் இப்படி இந்த குழந்தை ஊரு விட்டு ஊரு வந்து மனசால பொண்டாட்டியா நினைச்சவளுக்காக தன் வாழ்க்கையே தியாகம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானே இவ இன்னமும் கஷ்டப்படணுமா சொல்லு இவனுக்கு எப்ப விடுமோச்சம் கொடுப்ப சரி உன்னால முடியாதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா இப்ப உன்கிட்ட ஒன்னே ஒண்ணுதான் கேக்குற இந்த பிள்ளைய பத்திரமா நான் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறேன் இவனுக்கு வேற யாராலையும் எந்தவித கெடுதலும் ஏற்படக் கூடாது இவனோட லட்சியம் நிறைவேற வரைக்கும் என்னோட பாதுகாப்புலதான் இருக்க போறான் அவனை பாதுகாக்க வேண்டியது உன்னோட பொறுப்பு அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டேன் இத மட்டும் நீ செய்யல இங்க உன்னோட கோவிலே இருக்காது வேகமாக ஊருக்குள் செல்ல இரு கண்கள் இதை கவனித்தன இரவு பணியில் இருந்த பஞ்சாட்சரம் கான்ஸ்டபிள் ஸ்டேஷனில் மேசையின் மீது தலையை சாய்த்து உறங்கிக் கொண்டிருக்க அவரை முதுகில் தட்ட சட்டனை விழித்து கொண்டார் ருத்ரன் எதிரே அமர்ந்து கொண்டிருக்க இவன் ஏன் இந்நேரத்தில் இங்கு என்று யோசித்த பஞ்சு என்ன ருத்ரா ஆஃப் டியூட்டில கூட வீட்டில் இருக்க முடியலையா உன்னோட கடமை உணர்ச்சிக்கு அளவே கிடையாது என்று கொட்டாவி விட வாயை விரலினால் சொடக்கு போட்டபடி கேட்க காலையில இன்ஸ்பெக்டரை உடனே அவரோட அம்மாவை போய் பார்க்க சொல்லு அம்மா கடைசியா பார்க்க விரும்புறாங்க என்று கூற பஞ்சாட்சரம் அவனை ஒரு மாதிரியாக பார்த்தார் ருத்ரா உனக்கு உடம்புக்கு ஏதும் சரியில்லையா ஏன் ஒரு மாதிரியா இருக்க எப்பவும் போல நார்மலா இல்லையே என்று படபடப்பாக கேட்க நீ அவர்கிட்ட உடனே அம்மாவை போய் பார்க்க சொல்லு என்று கூறிவிட்டு விடுவிடுவென அங்கிருந்து எழுந்து சென்றான் என்ன இவன் கேட்டதுக்கு பதில் கூட சொல்லாம போறான் ஏன் இவனே இன்ஸ்பெக்டருக்கு போன் பண்ணி சொல்லிருக்கலாமே இந்த ஊர் கேச எடுக்க ஆரம்பிச்ச பிறகு என்னவோ தப்பு தப்பா இந்த ஸ்டேஷன்ல நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்ஸ்பெக்டருக்கு போன் போட்டவர் ருத்ரன் கூறுவதை சொல்ல பாண்டியனுக்கோ கன்ஃபியூஸ்ட் என்ன இது ஏன் ருத்ரன் இப்படி சொல்லணும் தூங்க போறதுக்கு முந்தி தானே அம்மா கிட்ட பேசினேன் நார்மலா தானே பேசினாங்க ஸ்டேஷன்ல நைட் டியூட்டி இருந்தா தண்ணி அடிச்சுட்டு கிடைக்க வேண்டியது இல்லையே பஞ்சு தண்ணி சாப்பிடாத ஆளாச்சே ருத்ரனுக்கு போன் போட்டா போன் எடுக்கவே இல்லை மனைவியை எழுப்பி அம்மாவும் கிட்ட உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்னாங்களா என்று கேட்க இல்லை என்ற பதிலால் குழப்பமே பாண்டியனுக்கு ஊரில் இருக்கும் அம்மாவுடன் இருக்கும் மாமாவிற்கு போன் போட போன் எடுத்த மாமா தூக்க கலக்கத்திலேயே பேசினார் என்னையா இந்த நேரத்தில் போன் ஏதாச்சும் முக்கியமான விஷயமா என்று கேட்க மாமா அம்மா நல்லா இருக்காங்கல்ல என்று படபடப்பாக கேட்கவும் குழப்பமான மாமா ஏன்பா நல்லா தான் இருக்காங்க ஏன் நீ கூட ஒன்பது மணிக்கு தானே பேசின என்று மாமா கூற ஒன்னும் இல்ல மாமா ஏதோ கனவு என்று பொய் கூறிவிட்டு படுத்தவர் இந்த ருத்ர வர வர சரியே இல்லை எப்ப பாரு சாமி பூதம்னு வளரிக்கிட்டே இருக்கான் இவனை வெண்டி எடுத்தாதான் சரியா இருக்கும் விடியட்டும் காலையில இருக்கு அவனுக்கு என்று உறங்கினார் காலை ஆறு மணி அளவில் வாக்கிங் செல்கையில் மாமாவிடம் இருந்து போன் இப்பா தம்பி ராத்திரி நீ பயந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுப்பா அம்மா பாத்ரூம்ல வழுக்கி விழுந்து பின்மண்டையில பலத்த அடி ரத்தம் அதிகமா போயிடுச்சு ஆஸ்பத்திரியில சேர்த்திருக்கோம் உழைக்கிறது கஷ்டம்னு டாக்டர் சொல்லிட்டாரு நீ உடனே கிளம்பி வா என்று அழ பிரம்மை பிடித்து அப்படியே அமர்ந்து விட்டார் எப்படி எப்படி இந்த ருத்ரன் சொன்ன மாதிரி நடந்திருக்கு நம்பவே முடியலையே ஸ்டேஷனுக்கு தகவல் சொல்லிவிட்டு லீவுன்னு சொல்லிடுங்க என்று கிளம்பி விட்டார் குடும்பத்தோடு காலையில் டியூட்டிக்கு மாற்ற வந்த ருத்ரனை இரவு டியூட்டியில் இருந்தவர்கள் அதிசயமாக பார்க்க அவனுக்கு புரியவில்லை ருத்ரா என்னாச்சு அவனுக்கு எப்படி இப்படி முன்கூட்டியே உன்னால சொல்ல முடிஞ்சது என்று பஞ்சாட்சரம் வினவ அவனுக்கு எதுவுமே புரியவில்லை என்ன சொல்றீங்க நான் என்னத்தை முன்கூட்டியே சொன்னேன் புரியற மாதிரி சொன்னா தானே தெரியும் என்று கேட்க இரவு நடந்தவற்றை கூறி காலையில் அப்படியே நடந்து 
இன்ஸ்பெக்டர் லீவு போட்டு கிளம்பி இருக்காரு என்று கூற ருத்ரனுக்கு அது அதிர்ச்சியாக இருந்தது அண்ணே ராத்திரி நான் எங்க வந்த நானே அந்த மலையில அலைஞ்சதுல அடிச்சு போட்ட மாதிரி நல்ல தூங்கிட்டேன் வீட்டுல நைட்டு நான் வரவே இல்ல நீங்க சொல்றத பார்த்தா அந்த தூங்கா வனத்தம்மன் தான் ஏன் மாதிரி வந்து சொல்லியிருப்பாங்களோன்னு தோணுது சார் அங்க நடக்கிற எதையுமே அம்மனோட பார்வையால தான் நடக்குதுன்னு சொன்னா நம்ப மறுக்கிறாரு இத பார்த்தாலாவது நம்புவாரோ இல்லையோ சரி நான் அம்மனோட பிரசாதத்தை அவர் அம்மாக்கு கொடுத்து விட்டு வர என்று கூறிவிட்டு ஊருக்கு கிளம்பினான் இளைஞனை தோளில் போட்டுக்கொண்டு நடந்து வந்த பெரியவர் தோள்பட்டை வழி அதிகம் எடுக்க அவனை கீழிறக்க முயல திடீர் என்று அவனை யாரோ தூக்கி பிடிக்க தன் தோள்பட்டை லேசானது போல் உணர்ந்தார் யாருக்குமே தெரியாமல் தானே எடுத்து வர நினைத்தோம் இப்பொழுது யாரோ பார்த்து விட்டார்களே என்று நினைக்கும் போதே அவர் நினைவு மயங்கியது அவர் நடந்து சென்றாலும் அவருக்கு தான் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றே தெரியவில்லை தெருவின் ஆரம்பத்தில் இருவர் கம்பளியை போர்த்தி கொண்டு நெருப்பில் குளிர்காய்ந்து கொண்டிருந்தனர் பெரியவர் நடந்து வருவதை கவனித்தவர்கள் என்ன பெருசு ரெண்டு நாளா ஆலைய காணோம் இந்த ராத்திரி நேரத்தில் எங்கிருந்து வர்ற என்று கேட்க அதற்கு பதில் ஏதும் கூறாது அவர் செல்வதை கவனித்தவர்கள் தண்ணில இருக்கார் போல அதான் பெருசு பேசாம போகுது என்று கிண்டல் அடித்து பேச அவர் எதையும் காதில் வாங்கும் மனநிலையில் இல்லை பின்னால் இருக்கும் இளைஞன் அவர்களுக்கு தெரியவில்லையா வீட்டிற்குள் சென்று அவனை கயிற்று கட்டிலில் கிடத்தியவர் அப்பொழுதுதான் தன் உணர்வு பெற்றார் யோசித்து பார்க்கிறார் தான் எப்படி வீடு வரையிலும் கஷ்டமே இல்லாது வந்திருக்கிறோம் ஏன் நமக்கு எதுவுமே ஞாபகம் வரவில்லை ஓ அந்த தாய் தான் எல்லாத்திற்கும் காரணமாக இருக்க வேண்டும் தாயை பராசக்தி பத்திரமாக எங்களை கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டமா அது போல இந்த பையனையும் காப்பாத்திட்டு தாயே என்று மனமுருக வேண்டியவர் இந்த பையனுக்கு ஒரு வாரம் சிகிச்சை கொடுத்தா போதும் அவன் தேரிடுவான் அது வரைக்கும் போலீஸ் தொந்தரவு இல்லாம இருந்தா நல்லா இருக்கும் கீழே போய் மருந்து கடையில மருந்து வாங்கி ஆகணும் அவங்க பார்த்துட்டா யாருக்கு எதுக்குன்னு கேள்வி கேட்டு தொலைச்சு போடுவாங்க ஊர்க்காரங்க யாரும் நம்ம தேடி வரமாட்டாங்க இந்த புள்ள பயம் இல்லாம இங்க இருக்கலாம் ருத்ரன் பாண்டியன் ஊருக்கு பஸ்ஸில் சென்று இறங்கி மருத்துவமனைக்கு விரைந்தான் அவனை பார்த்த பாண்டியன் மனதில் சிறு நடுக்கம் என்றுமே இல்லாதது இன்று தோன்றியது ஆனாலும் அதை வெளிக்காட்டாதவர் ஏயா உன்னை யாரு ஸ்டேஷனை விட்டு வர சொன்னது ஏதாவது எமர்ஜென்சினா ஆளுங்க அங்க இருக்க வேணாமா எதை செஞ்சாலும் அதிக பிரசங்கித்தனமா செய்யற வர வர உன் போக்கே சரியில்லை என்று கடுப்படிக்க சாரி சார் உங்க உத்தரவு இல்லாம நான் வந்தது தப்பு தான் ஆனா ராத்திரி நான் வந்து இப்படி ஆகும்னு சொன்னத பஞ்சன்ன சொன்னாரு ஆனா நான் வரவே இல்லை சார் வேணும்னா எங்க அம்மாவை கேட்டு பாருங்க அவங்க தான் எனக்கு கால் வழியில தைலம் தேய்ச்சி ரொம்ப நேரம் நீவி விட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க அவங்களே இப்ப இதை கேட்டு அதிர்ச்சியா தான் ஆனாங்க நீங்களும் அப்படிதான் இருப்பீங்கன்னு நினைச்சு அது நான் இல்லைன்னு சொல்ல வந்தேன் அப்படியே அம்மாவுக்கு ஒன்னும் ஆகாது நல்லபடியா கண்ணு முழிச்சிருவாங்கன்னு சொல்லணும்னு தோணுது இத அவங்க நெத்தில பூசி விடுங்க சார் என்று திருநீரை தர எதுவுமே பேசாது பாண்டியன் அதை வாங்கி அம்மாவின் நெற்றியில் பூசி விட்டார் ஏயா ராத்திரி நீ வரலனா உன்னோட டூப் வந்திருக்குமா உனக்கு பதிலா என்று அவர் கிண்டலாக கேட்க சார் இந்த உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை பேருமே அந்த ஆண்டவனோட டூப்பு தான் சார் அவன் ஆட்டி வைக்கிறான் நாம் ஆடிக்கிட்டு இருக்கோம் என்னைக்கு அவன் ஆற்ற கைத்த நிறுத்துறானோ அன்னைக்கு அவங்களோட வாழ்க்கை முடியுதுன்னு அர்த்தம் நீங்க நம்புறீங்களோ இல்லையோ இது அந்த அம்மாவோட சித்து விளையாட்டு தான் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக நம்மளை அந்த மலைக்கு வரவிடாம தடுக்கவே இந்த விளையாட்டை ஏ மூலமா வந்து நடத்தி இருக்காங்க என்று கூற சிலது இவன் பேச்சுல புரியுது சிலது புரியவே மாட்டேங்குது எதுக்காக நம்மளை மலைக்கு வரவிடாம தடுக்கணும் சம்திங் ராங் என்று யோசித்தவர் யாருக்கோ உடனே போன் போட்டு ஏதோ உத்தரவுகளை கூறி ஜாக்கிரதை யார் எங்க போனாலும் வந்தாலும் இமிடியட்டா அவங்கள ஃபாலோ பண்ணணும் ஒருத்தரையும் லூஸ்ல விட்டுடக்கூடாது என்று ஆர்டர் போட எஸ் சார் எஸ் சார் என்று 
பேசியவன் கூறினான் காலையில் திப்பையா கண்விழிக்க தான் மரவீட்டில் இல்லாது யார் வீட்டுக்குள்ளேயோ இருப்பதை உணர்ந்து எழுந்திருத்தான் அவன் விழிப்பு பெரியவரை சந்தோஷப்படுத்த தான் காட்சி வைத்த கஞ்சியை அவனுக்கு கொடுக்க அதை குடிக்கவும் தெம்பு வர தான் அரைத்து வைத்திருந்த பச்சிலைகளை அவன் காயத்தில் வைத்து கட்டியவருக்கு அவன் உடல் நன்றாக சூடேறி குதிக்கவே திப்பையா இது ஜன்னி ஜரம் இதுக்கு நம்ம கிட்ட மருத்துவ இலைகள் கிடையாது அப்படியே இருந்தாலும் டாப் ஸ்லீப்ல தான் இருக்கு அவ்வளவு தூரம் என்னால இப்ப ஏற முடியாது அதனால டவுனுக்கு போய் இதுக்கு வேண்டிய மருந்துகளை வாங்கிட்டு வர்ற நீ கதவை திறந்து வெளியில வந்துடாத போர் அடிச்சுச்சுன்னா இதோ இந்த அலமாரியில புக்ஸ் நிறைய இருக்கு எடுத்து படி நான் சீக்கிரம் போய் உனக்கு தேவையானதை வாங்கிட்டு வர்ற அநேகமா உன்னோட காயம் ஒரு வாரத்துக்குள்ள ஆறிடும் கிளம்பி விட்டார் பெரியவர் ஊரில் வரும் பேருந்தில் அவர் ஏற பக்கத்து ஸ்டாப்பில் கான்ஸ்டபிள் ஒருவர் ஊர்காரர் மாதிரியே இருக்க பெரியவர் பக்கத்தில் வந்தமர்ந்தார் வீரா காலையில் கோவிலிற்கு வந்து சுவாமியை கும்பிட்டு விட்டு பொக்கிஷம் இருந்த இடத்திற்கு வந்து பார்வையிட்டு கொண்டிருக்க அப்பொழுது அவன் பின்புறம் யாரோ தட்டுவது தெரிந்து திரும்பினான் கனத்த உடம்புடன் கருகருவென நெடிய உருவத்துடன் ஒருவன் நிற்க மீசை அறிவால் போன்று நீட்டிக்கொண்டு எதிரில் இருப்பவரை குத்தட்டுமா என்று கேட்பது போல் இருந்தது யார் நீங்க உங்களை இதுக்கு முந்தைய இந்த ஊர் பக்கம் பார்த்த மாதிரி இல்லையே எந்த ஊரு வீரா கேட்ட கேள்விக்கு பதிலேதும் கூறாத அந்த ஆள் என் தம்பிய நேத்து அடிச்சு போட்டவன் யாரு கர்ண கடூரமாக இருந்தது அவன் குரல் யாரியா உன் தம்பி இங்கதான் தினம் ஒரு சாவு விழுந்துகிட்டே கிடக்கே நேத்திக்கு முந்தின நாளு கோவில் வாசல்ல செத்து கிடந்தானே காத்தப்ப அவன் தான் என் தம்பி யாரு என் தம்பிய கொன்னது ஓ அந்த ஆளோட அண்ணனா நீ அவனைதான் புலி அடிச்சு செத்து கிடந்தானே அது தெரியாதா புலியா என் தம்பிய கொன்னுச்சா போப்பா வேற யார்கிட்டையாவது காது குத்துங்க என் தம்பி மலையேறு பெருமாளு அவனுக்கு கட்டுப்படாத விலங்கே கிடையாது அவனை புலி அடிக்குமா அடேங்கப்பா அவ்வளவு வஸ்தாத அவங்க தம்பி அது சரி எப்படி கட்டுப்படும் விலங்கெல்லாம் மந்திர தந்திரம் தெரியுமா அவனுக்கு எதுக்கு மந்திரம் அவன் கையே மந்திரம் பேசும் வீராதி வீரா அவன் இல்லாட்டி அந்த கொல்ல கும்பலுக்கு தலைவனா இருக்க முடியுமா அதை கேட்டதுமே அதிர்ச்சியான வீரா என்ன கொல்ல கும்பலா யாரியா நீங்க இந்த கோவிலையே கொல்ல அடிக்க சுத்தி சுத்தி வந்து செத்து போறீங்க தம்பி சும்மா வெத்து வேட்டுக்கு அப்படி வந்தாவ சொன்னேன் அவன் சாமி பக்தி உடையவன் இந்த அம்மாவை தன் தாயா நினைக்கிறவன் அவனை இந்த அம்மா எதிரிலேயே போட்டு தள்ளியிருக்கானே அவன் மட்டும் என் கையில கிடைச்சா அவ்வளவுதான் பற்களை நர நரவென அவன் கடிக்க அட ஏயா இப்படி திரிஞ்சே செத்து தொலைறீங்க எங்க ஊரே இதனால கொலகார ஊருன்னு பேர் வாங்கிடுச்சு போங்கய்யா போய் வேற வேலையை பாருங்க சலிப்பாக அவன் கூறிவிட்டு அது சரி அந்த ஆளுக்கு ஒரு தங்கச்சி தானே இருக்கிறதா சொன்னாங்க அந்த அம்மாவை வந்து அழுது புலம்பிக்கிட்டு இருந்துச்சே இப்ப நீ அண்ணனு சொல்ற யாரா இருந்தா உனக்கு என்ன இந்த ஊர்ல தானே அவன் இருப்பான் அவனை என் கையால போட்டு தலைம போக போறது இல்ல கோபமாக தன் இடுப்பில் இருந்து வீச்சரிவாளை எடுத்தான் அது சரி இவனுக்கும் கடைசி காலம் வந்துருச்சு அதான் இங்க வந்திருக்கான் நந்தினி இவனும் உன்னை போட்டு தள்ளவனா அப்படின்னா இன்னைக்கு இவன் கதையை முடிச்சுடு என்று மனதுக்குள் கூறியபடி அங்கிருந்து நகர முயல அவனுடைய கையை எட்டி பிடித்த முரடன் என்ன நான் கேட்டுக்கிட்டே இருக்க நீ போய்கிட்டே இருக்க இந்த காடு வெட்டி முனிய மீறி நீ போயிட முடியுமா என்று அவனை இழுத்து தள்ளிவிட அப்பொழுதுதான் வீரா அவனை நன்றாக கவனித்தான் ஓ இவன் தான் இந்த மலை கிராமங்களையே அச்சுறுத்திக்கிட்டு இருக்கிற கொல்லக்காரனா அப்ப கண்டிப்பா இவனுக்கு கும்பல் தான் நந்தினி வீட்டுல அவளோட தாத்தா அம்மாவை கொன்னவங்கள்ல ஒருவனா இருக்கணும் ஓ நீ தான் காடு வெட்டியா உன்னை பத்தி கேள்விப்பட்டு இருக்கோம் ஏய் நீங்க தான் அந்த அப்பாவி பொண்ணு நந்தினி அவங்க தாத்தா அம்மாவை கொன்னீங்களா பரவாயில்லையே கண்டுபிடிச்சிட்ட அவளோட தாத்த அம்ம 
ரெண்டு பேரையும் நாங்கள் ஏழு பேர் தான் போட்டு தள்ளோம் ஆனா அந்த குட்டி தான் எல்லா சிலையையும் மறைச்சிட்டாளே அவளை தேடி வந்தா அவ இந்த கோவில்ல குகைக்குள்ள மறைஞ்சிருக்கா விடுவோமா பாவி மக சிலைகளை ஒழுங்கா கொடுத்திருந்தா எங்க கையால துடிக்க துடிக்க செத்திருக்க மாட்டா இதோ இந்த சூலாயுதத்துலதான் குத்தி கிழிச்சு இதுக்கு கீழே புதைச்சோம் ஆனாலும் எங்களுக்கு சிலை கிடைக்கல இந்த கோவிலுக்குள்ள போய் கூட பார்த்தோம் ஒண்ணுமே இல்ல ஆனா இப்ப எல்லா சிலைகளையும் இதுக்குள்ளதான் இருந்ததா போலீஸ் வந்து எடுத்ததா சொன்னாங்க அப்ப வேற யாரோ அவளுக்கு உதவி செஞ்சிருக்காங்க அவங்கதான் காத்தனையும் கொண்டு இருக்கணும் அவன் இவ்வாறு கூறவும் குழப்பமானான் வீரா இல்லையே நந்தினிய வழுக்கு பாறை கிட்ட வச்சுதானே அவனுங்க கெடுத்து சாகடிச்சானுங்க நான் தானே அவளை கடைசியா தூக்குனது அவ என்ன பார்த்தபடி தானே கண்ண மூணா அவளையும் அவ கையில இருந்த போட்டோவையும் நான் தானே மலையில புதைச்ச அப்புறம் எப்படி இவனுங்க அவளை கொண்டு இருக்க முடியும் வீரனுக்கு நந்தினிக்கு சிந்தினி என்ற சகோதரி இருந்தது தெரியாது போலீஸ் வந்து விசாரிக்கும் பொழுது அவன் நந்தினியை கொலை செய்தவர்களை தேடி தெரிந்து கொண்டிருந்தான் அதனால் அவனால் இவர்கள் இரட்டையர்கள் தான் புதைத்தது சிந்தினி என்பது தெரியவில்லை ஆனாலும் இவன் சிலைகளை திருட வந்து நந்தினியுடைய உறவுகளை கொன்றவன் என்ற கோபம் தலைக்கேறியது இவனை நம்மால் ஒருவனால் ஏதும் செய்ய முடியாதே தந்திரமாகத்தான் மாட்டிவிட வேண்டும் என்று யோசித்தவன் ஆமா உன்னோட கூட்டத்தை சேர்ந்த ஏழு பேர்ல ஒருத்தந்தான் நேத்து செத்து கிடந்தவன் மத்தவங்க எல்லாம் எங்க ஒருவேளை தலைமறைவாயிட்டானுங்களோ வீரா கேட்டதை காதில் வாங்காதவன் அங்கும் இங்கும் சுற்றி சுற்றி பார்த்தான் என்னையா பயில் வா என்னத்த தேர்றீங்க இங்கதான் எங்கேயோ புதையல் இருந்ததா கேள்விப்பட்டேன் எங்க அந்த இடம் அதையெல்லாம் அள்ளிக்கிட்டு போயிட்டானுங்க இப்ப சின்ன குண்டூசி கூட இல்ல இல்ல இன்னமும் இருக்கு பொக்கிஷம் நாங்க மேப்ல பாத்திருக்கோம் அதுக்கு பக்கத்துலதான் இருக்கு கொஞ்சம் தள்ளி பார்த்தா கிடைக்கும் அவன் இதை கூறிய உடனே பரபரப்படைந்த வீரா யோ என்னையா சொல்ற இன்னும் பொக்கிஷம் இருக்கா எங்க இருக்கு வேகமாக அவன் கேட்கவும் ஏன் அதை நீ கேக்குற ஏற்கனவே அதுக்காகத்தான் நாங்க கஷ்டப்பட்டோம் அந்த மேப்ப அந்த பொண்ணு மறைச்சிருச்சு இல்லாட்டி என்னைக்கோ அது எங்களுக்கு சொந்தமாயிருக்கும் வீராவிற்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை இங்க பாரியா அந்த பொண்ணை எங்க கொன்னீங்க வழுக்கு பறக்கிட்ட தானே அட நீ என்ன நான் தான் அப்பவே சொன்னேனே இந்த குகைக்குள்ள வச்சுதான் அவளை அடிச்சு உதச்சு கேட்டோம் அந்த மேப்பு எங்கன்னு ஆனா அவ வாய திறக்கவே மாட்டேனிட்டா நான் தான் ஒரே போடு போட்ட போய் சேர்ந்துட்டா அவன் சொல்லி முடிக்கவில்லை அவனை சுற்றி நாலந்து பேர் கையில் துப்பாக்கியுடன் சுற்றி வளைக்க வீரா திடுக்கிட்டா பெரியவர் கீழே சத்தியமங்கலத்தில் மெடிக்கல் ஸ்டோரில் சில மருந்துகள் பெயரையும் ஊசி மருந்தையும் கேட்க அவனும் எதுவும் சொல்லாமலேயே கொடுத்தான் அதை வாங்கியவர் மேலும் சில பொருட்களை வேறு வேறு கடைகளில் வாங்கி கொண்டு பேருந்தில் ஏறி தன் ஊருக்கு கிளம்பினார் அவர் பின்னாலேயே வந்த மப்டியில் இருந்த கான்ஸ்டபிள் மெடிக்கலில் சென்று அந்த பெரியவர் வாங்கிய மருந்துகள் எதற்கானது என்று கேட்கவே யாரென்று தெரியாததால் கடைக்காரர் அது எதற்கு உங்களுக்கு அதெல்லாம் நாங்கள் சொல்லக்கூடாது என்று கூற தனது ஐடி கார்டை எடுத்து நீட்டவும் போலீஸ் என்று பயந்து அது காயம் ஆறுவதற்கான டிடி இன்ஜெக்ஷன் மாத்திரைகள் பேண்டேஜ் ஆயின்மெண்ட் என்று கூறவும் இன்ஸ்பெக்டர் பாண்டியனுக்கு போன் செய்து அவர் கூற சரி நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க எமர்ஜென்சினா அங்கேயே ஒரு குரூப் இருக்காங்க அவங்கள வச்சு சந்தேகப்படுற பார்ட்டியை அரெஸ்ட் பண்ணிடுங்க என்று கூறவே அவரும் அந்த பேருந்திலேயே மீண்டும் பயணமானார் வீராவிடம் இங்குதான் இன்னமும் பொக்கிஷங்கள் இருக்கிறது நான் மேப்பில் பார்த்திருக்கிறேன் என்று காடு வெட்டி முனி என்ற கொள்ளை கும்பலை சேர்ந்தவன் கூற வீராவால் நம்ப முடியவில்லை மேப் அந்த பொண்ணு குடுக்கல நான் தான் இந்த கையாலே குத்தி சாகடிச்ச என்று கூறவும் வீரா குழப்பமானான் ஒரே நேரத்துல வழுக்கு பாறையில இறந்து கிடந்தா இங்க கொகையில இவனுங்க கொன்னதா சொல்றானுங்க எப்படி எப்படி என்று யோசித்தவன் 
சரி வா புதையில் எங்க இருக்குன்னு தோண்டி பார்க்கலாம் என்று அவனை அழைக்க அதுவரை பாண்டியனின் கட்டளைப்படி மறைவாக இருந்து கோவிலை கவனித்து வந்த காவலர்கள் இருவரையும் சுற்றி வளைத்தனர் திடீர் என்று தங்களை போலி சுற்றி வளைத்ததை எதிர்பார்க்காத இருவரும் திகைத்து நிற்க காடு வெட்டி சட்டென தன் இடுப்பில் இருந்து கத்திய எடுத்து யாராவது பக்கத்துல வந்தீங்க இவனை கொலை பண்ணிடுவேன் என்று வீரனை ஒரு கையால் வளைத்து பிடித்து கத்திகை அவன் கழுத்தில் வைத்து அழுத்த வீரா சிரித்தான் அவன் சிரிப்பை எதிர்பார்க்காத காடு வெட்டி என்ன எதற்காக இந்த சிரிப்பு உனக்கு பயத்தில் சித்தம் கலங்கி விட்டதா என்று கோபமாக கேட்க உனக்கு நந்தினியை பத்தி தெரியல இத்தனை பேரை கொன்னவ இவ்வளவு நேரம் உன்னை விட்டு வச்சிருக்கானா அதுவோ இந்த கையால தான் அவளை கொன்னேன்னு நீ சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லும் போது அவ உன்ன சும்மா விட்டுருவாளா வீராவின் பேச்சு முனிக்கு எரிச்சலை ஏற்படுத்த என்னடா ஓவரா பேசுற இது பனங்காட்டு நரி இந்த மலக்காட்டுல இரவு நேரத்துல மட்டுமே உலா வர்றவ நானு எத்தனை பேய் பிசாசுகளை பார்த்திருப்ப என்கிட்டே வா அவன் பேசி முடிக்கவில்லை அவன் கன்னத்தில் பலார் என்று ஒரு அறை அம்மா என்று அலறிவிட்டான் அவன் கையில் இருந்த கத்தியை தவறவிட அது மலையில் உருண்டு கீழே விழுந்தது அதை ஒரு கரம் எடுத்ததை யாரும் கவனிக்கவில்லை பேசிக்கொண்டே இருந்தவன் திடீரென்று எதுக்கு கத்தினான் என்று அங்கிருப்பவர்களுக்கு புரியவில்லை காவலர்கள் அவன் கையை இருபுறமும் இறுக்கி பிடித்து கொண்டு என்னடா என்ன உன் நடிப்பை எங்ககிட்டே காட்டுறியா இன்னும் நாங்கள் லத்திய தூக்கல அதுக்குள்ள அடிச்ச மாதிரி கத்துற இப்பதான வீர வசனம் பேசின என்று அவனை பின்புறத்தில் லத்தியால் வச்சு வாங்க நீங்க அடிச்சதா நான் சொன்னேனா என் கண்ணத்தை பாருங்க கை பதிஞ்சிருக்கு யாரும் என்ன கண்ணத்துல பல்லாருன்னு அடிச்சாங்க என்று மிரட்சியோடு கூற அப்பொழுதுதான் அவன் கண்ணத்தை கவனித்தனர் ஐ விரல்கள் பதிந்து சிவந்து காணப்பட்டது பயத்தில் அவர்களே அவன் கையை விட்டு விலக வீரா மீண்டும் சிரிக்க தொடங்கினான் நான் தான் முன்னமே சொன்னேனே நந்தினி சும்மா விட மாட்டானு நந்தினி நந்தினி என்ன பெரிய இவளா யாராவ போலீஸ் ஆபிசரா இல்ல இந்த ஏரியா தாதாவா சும்மா அவ பெரிய வந்ததுல சொல்லிக்கிட்டு இருக்க வர சொல்லுடா அவள நானா அவளான்னு ஒரு கை பாக்குற சரியா போச்சு அவ நீ கூப்பிட்ட உடனே வர்றதுக்கு நம்மள மாதிரி மனுஷி கிடையாது உன்னால கொல்லப்பட்ட அந்த பொண்ணுதான் நந்தினி உங்க கூட்டம் மட்டுமல்ல அவளை சித்திரவத செஞ்ச அத்தனை பேரையும் யாருமே நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு கொன்னாலே அவதான் நந்தினி நல்ல காமெடி சார் கேட்டீங்களா அது நூண்டு பொண்ணு சார் அது அது போய் இத்தனை பேரை கொண்டுச்சா அதுவும் இந்த காலத்துல போய் இப்படியா புழுகிறது சொல்றதுக்கோ ஒரு அளவு வேணா சிரித்து கொண்டே இருந்தவன் திடீர் என்று ஆவென்று அலறினான் மேலே பார்த்து எதை பார்த்து இந்த கத்து கத்துகிறான் என்று இதுவரை அவனையே கவனித்திருந்தவர்களும் தாங்கள் நின்றிருந்த மலையின் அடிவாரத்தை நோக்கி பார்க்க பெரிய பாறாங்கள் ஒன்று உருண்டு கீழே வந்து கொண்டிருந்ததை கவனித்தனர் அந்த பாறையின் மீது காகம் ஒன்று அமர்ந்து பாறையை தன் காலால் உருட்டி கொண்டே இருக்க பாறை கீழே வந்து கொண்டே இருந்தது பாறையின் மேலிருந்த காகத்தை பார்த்துவிட்ட வீரா கத்தினான் நந்தினி வந்து விட்டாள் இவளை பல முறை நான் கோவிலில் பார்த்திருக்கிறேன் இவதான் கோவில் சுவத்துல எப்படி கொலை செய்வனு வரைஞ்சா நான் என் கண்ணால பார்த்த என்று வீரா கத்த இவன் என்ன பார மேல காக்கா உட்கார்ந்துருக்கு அதுக்கு போய் இந்த ரியாக்ஷன் காட்டுறான் என்று காடு வெட்டியும் காவலர்களும் அவனை ஒரு மாதிரியாக பார்க்க ஏய் சும்மா பார்த்துக்கிட்டே நிக்காத முடிஞ்சா ஓடி தப்பிச்சிடு அது எங்களை ஒண்ணும் பண்ணாது நெசமாவே பாறை அவனை நோக்கிதான் மேலிருந்து துரத்தியது காவலர்கள் சிதறியோட காடு வெட்டியும் நேராக கீழே ஓடாமல் பக்கவாட்டில் இறங்கியோட பக்கவாட்டிலும் ஒரு பாறை உருண்டு வர எந்த பக்கம் ஓடுவதென்று அவனுக்கு தெரியவில்லை இல்லை இது அவன் சொன்ன மாதிரி ஏதோ அமானுஷ்யம்தான் இப்ப என்ன செய்யறது 
உயிரை கையில் பிடித்து கீழே இறங்கி ஓடியவன் கல்லொன்று தடுக்கி கீழே விழ முதலில் வந்த பாறை விழுந்து கிடந்தவனின் ஒரு கை ஒரு கால் மேல் வந்து விழுந்தது அம்மா என்று அலறல் சத்தம் மலையில் எதிரொலித்தது பக்கவாட்டில் வந்து கொண்டிருந்த பாறை இன்னொரு கை கால் மேலே என சரியாக வந்து விழ தூரத்தில் இருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தவர்கள் இது கண்டிப்பாக தண்டனை கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காகவே இரு கால் இரு கைகளை மட்டும் தாக்கி இருக்கு கடவுளே இது பயங்கரம் அவனின் உயிரும் சீக்கிரத்தில் போகாது ஆனால் காலும் கையும் மாட்டிக்கிட்டு கூழ ஆயிருக்கும் எவ்வளவு பெரிய தண்டனை என்று திகைத்தனர் அவனின் அலறல் வானை பிளந்து ஊர்வரை கேட்க வீட்டிலிருந்தவர் எல்லாம் ஓடி வந்தனர் குரல் கேட்டு பேருந்தை விட்டு இறங்கிய வைத்திய பெரியவர் தன்னை பின்தொடர்ந்த காவலர்கள் இருவரும் அவர் பின்னாலேயே வர பெரியவருக்கு இது உறுத்தலாக தோன்றியது இந்த இருவரும் நாம் போகும் போதும் வந்தார்கள் இப்பொழுது பின்தொடர்ந்தே வருகிறார்கள் இவர்கள் நம்மை கவனிக்க அனுப்பப்பட்ட காவலர்கள் இனி நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று வேண்டுமென்று வீட்டிற்கு செல்லாமல் அனைவரோடும் கோவிலுக்கு வந்து விட்டார் அதற்கு முன்பே நந்தினியின் நினைவாக அவளின் ஒற்றை மணிசரத்தை மார்போடு அணைத்து படுத்திருந்த திப்பையா மனது ஏதோ கூறுவது போல தோன்றியது இன்று ஏதோ ஒன்று நடக்கவிருக்கிறது அதுதான் என் வாழ்வின் கடைசி வினையாகும் என்றே அவனுக்கு உரைத்து கொண்டிருந்தது அதற்கு மேல் அவனால் படுத்திருக்க முடியவில்லை உடலில் சக்தி கூடியிருந்தது போல் தோன்றியது நினைத்து பார்த்தான் வைத்தியர் சென்ற பிறகு ஆழ்ந்து உறங்கியவனின் உடலை யாரோ வருடுவது போல் தோன்ற அந்த கையை பிடிக்கிறான் அந்த கை மிருதுவாக இருக்கிறது அது தன் காயப்பட்ட இடங்களை மயிலிறகால் வருடுவது போல் இருக்க நந்தினி நந்தினி வந்துட்டியா என்ன கூட்டிட்டு போறதுக்கு வந்துட்டியா என்ன உன்கிட்ட அழைச்சிட்டு போ நீ இல்லாத இந்த உலகம் எனக்கு தேவையில்லை நந்தினி உன்னை குதறியவர்கள் எல்லாரும் மண்ணோட மண்ணாகிட்டாங்க இன்னும் ஒரே ஒரு உயிர் தான் பாக்கி அதையும் முடிச்சுட்டு உன் கூடவே வந்துடுற ஏன் நந்தினி உன் கண்ணக்குழி சிரிப்பை உன்னை பெண் பார்க்க வந்தபொழுது பார்த்தேனே அது ஏன் இப்பொழுதெல்லாம் உன்னிடத்தில் காணவில்லை ஏதோ ஒரு சாக்கு வைத்து நீ ஆடு மேய்க்கும் இடத்திற்கே உனது வீட்டார்க்கு தெரியாமல் ரகசியமாய் சந்திக்க வந்தபோதெல்லாம் வெட்கத்தினால் நீ கலுக்கென்று சிரித்துவிட்டு மரத்தின் பின்னால் ஒளிந்து நின்று எட்டி எட்டி பார்ப்பாயே எனது ஊர் திருவிழாவிலிருந்து இதோ இந்த மணியையும் வலவியையும் வாங்கி வந்து உன்னிடம் நீட்டிய போது தாத்தா திட்டுவார் என பயந்து வாங்க மறுத்தாய் நான் வற்புறுத்தலாய் நான் தான் வாங்கி தந்தேன் என்று தாத்தாவிடம் போய் கூறிவிட்டு வருகிறேன் என்று கூறின பிறகே உன் கையை நீட்டி என்னையே போட சொன்னாய் இந்த மணிமாலையை உன் கழுத்தில் நான் பூட்டிய போது உனது ஆடுகள் திடீரென கனைத்தன நீ அதற்கு என்ன கூறினாய் ஞாபகம் இருக்கா இது நீங்கள் எனக்கு அளிக்கும் மங்கள சூத்திரமாய் நினைக்கிறேன் இன்று முதலே நான் உங்கள் மனைவி என்று கூறி கண்கலங்கினாயே நீ வெகுளி பெண்ணாகத்தான் இருப்பாய் என்று நினைத்தேன் ஆனால் அன்று ஏனோ என்னிடம் அறிவர்த்தமாக நிறைய பேசினாய் உனக்குள் இவ்வளவு அறிவா என்று வியந்து நின்ற என்னை செல்லமாக கன்னத்தில் தட்டிவிட்டு ஓடினாய் நானும் துரத்தினேன் உனது ஆடுகளும் நமது விளையாட்டை பார்த்து ரசித்தன ஏன் நந்தினி இதுதான் உன் கடைசி சந்திப்பு என்று உனக்கு தெரிந்ததோ பாவி ஒரு வார்த்தை என்னிடம் அந்த சிலைகளை மறைத்து வைத்துள்ளேன் என்று கூறியிருந்தால் நான் ஊருக்கே செல்லாமல் உனக்கு துணையாகவே இருந்திருப்பேனே என்னை நீ முழுமையாக நம்பவில்லையோ அதுவும் சரிதான் பார்த்து முப்பது நாள் தான் ஆனது அதற்குள் எவ்வாறு நம்புவது ஒரு கால் நமது திருமணம் நிகழ்ந்திருந்தால் நம்பியிருப்பாயோ நீ இறந்த அன்று காலையே எனது இடது கண் துடிக்க ஆரம்பித்ததே அது எனக்கு கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியதால் தானே அம்மாவிடம் மைசூர் செல்லவிருப்பதாக கூறிவிட்டு உன்னை பார்க்க ஓடோடி வந்தேன் கெட்ட நிமித்தங்கள் நிறைய காட்டியதே அப்பவாவது விரைந்து வந்தேனா 
நான் வந்த பேருந்து திடீர் என பாதி வழியில் நின்றது நான் வேறு பேருந்தை பிடித்து இங்கு வருவதற்குள் மிகவும் தாமதமாகிவிட்டது உனது வீட்டிற்கு முதலில் சென்றிருந்தால் கூட அவர்களை யாவது காப்பாற்றியிருக்கலாம் ஆனால் நான் அங்கு சென்றால் ஏன் எதற்கு என்று ஆயிரம் கேள்விகள் கேட்பார்களே என்று நேரே நீ ஆடு மேய்க்கும் இடத்திற்கு ஓடி வந்தேன் கை நிறைய உனக்கு பிடித்த மல்லிகை பூவும் கடலை மிட்டாயுடனும் அதை வாங்கிக் கொள்ள வேண்டிய என் மகாராணி அங்கே காணவில்லை உனது ஆடுகள் மட்டும் மேய்ந்து கொண்டிருக்கின்றன எசமானி இல்லாவிட்டாலும் நாங்கள் ஒற்றுமையாய் மேய்ந்து கொண்டிருப்போம் என்று அவைகள் மேய்ந்து கொண்டிருந்தன நீ பக்கத்தில் தான் எங்கேயாவது சென்றிருப்பாய் என்று நல்ல வெயிலிலும் பாறையின் மீது அமர்ந்திருந்தேன் அப்பொழுது தூரத்தில் காகங்கள் கரைந்து கொண்டே பறந்தன என்னவாக இருக்கும் என்று அங்கு போய் சேர்ந்தேன் அங்கு கோவில் இருந்தது கோவிலின் எதிரே மண் எல்லாம் ரத்த கரையாக இருக்க பலி ஏதும் தந்திருப்பார்களோ என்று யோசித்து திரும்ப எண்ணினேன் அப்பொழுது சூலாயுதம் இருந்த இடத்தில் இருந்து கை மட்டும் மேலே தெரிய அதிர்ந்து போனேன் அந்த கை அந்த கை வலை நான் வாங்கி கொடுத்த வலையல்கள் அப்படினா ஐயோ என்று அலறி சூலாயுதத்தை பிடுங்கி அந்த மண்ணை கையால் பறித்து தள்ளினேன் என்னவென்று சொல்வேன் ஐயோ என்னவென்று சொல்வேன் என் நந்தினி அங்கே ஆடை இன்றி பிணமாக கிடந்தாலே கடவுளே இது என்ன கொடுமை இந்த சின்ன பிஞ்சு முகம் இப்படி சிதைந்து போயிருக்கே ஏண்டா யாருடா நந்தினி அன்னிக்கே நான் சாகணும்னு நினைச்சி மலை மேல ஓடுன நந்தினி உன்னோட வந்துடுறேன்னு மலையில இருந்து குதிச்சிட ஓடுன நந்தினி அப்ப நீ என்னை தடுக்கிறதுக்காக வேகமா பறந்து வந்தத கவனிக்கவே இல்ல என் தோல் மீது நீ வந்த மருந்து காக்கா என்று கத்தி மூக்கால் என் தலையை கொத்தி என் கையில் வந்த மருந்தாய் சத்தியமாக அப்பொழுது அது நீதான் என்று நான் என்னவில்லை ஏன் இந்த காகம் நம் கையில் வந்து அமர்ந்தது என்று அதை விரட்ட முயன்றேன் மீண்டும் மீண்டும் பறந்து வந்து அமர எனக்கு கோபமாக வந்தது ஏன் என்னை இப்படி கஷ்டப்படுத்துகிறாய் காகமே என் நந்தினியோடவே நான் செல்ல வேண்டும் அவள் இப்பொழுதுதான் பக்கமாக சென்றிருப்பாள் அதற்குள் அவளை நான் பிடிக்க வேண்டுமானால் சீக்கிரம் சாக வேண்டும் தயவு செய்து என்னை விட்டு போய்விடு என்று பாறையில் அமர்ந்து அழுதேன் சிறிது நேரம் காகத்தை காணவில்லை சரி அதற்கு என் உணர்வு புரிந்திருக்கும் என்று மேலே ஏறத் தொடங்கினேன் மீண்டும் காகம் வந்து என் கையில் அமர்ந்து தலையை ஆட்டியது அப்பொழுதுதான் கவனித்தேன் அதன் கழுத்தில் நந்தினியின் சிவப்பு வளையல் எனக்கு திக்கென்றானது நீ நீ நந்தினியா நந்தினி நீ உடனே மறுபிறவு எடுத்து விட்டாயா என்று அதை இரு கையிலும் பிடித்து கேட்க அது தலையை ஆட்டி ஆமாம் என்று சொன்னது என் நந்தினி என்னோடு மீண்டும் வந்து விட்டாள் வந்து விட்டாள் என்று உன்னை என் கைக்குள் அணைத்து உன் நெற்றியில் முத்தமழை பொழிந்தேன் உன் கண்ணில் இருந்து கண்ணீராய் வழிந்ததே அது என் இதயத்தை ஈட்டியால் கிளறியது போல் இருந்தது தெரியுமா நந்தினி உனக்கு ஏன் இந்த நிலை யார் உன்னை இந்த நிலைமைக்கு ஆளாக்கியது என்று நான் அழுகையோடு உன்னிடம் கேட்க நீ என் கையில் இருந்து எழுந்து என் முன்னே பறந்து சிறிது தூரம் சென்று மீண்டும் என்னிடம் வந்து கத்தினாய் நீ என்னை அழைக்கிறாய் என்பதை உணர்ந்து கொண்டேன் சரி நீ போ நான் பின்னால் வருகிறேன் என்று உன்னை பின்தொடர்ந்து வந்த என்னை கோவிலுக்குள் அழைத்து சென்றாய் உள்ளே அம்மாவின் காலடியில் கிடக்கும் மகிஷாசூரனின் அருகே சென்று அதை குத்தினாய் எதற்காக அங்கு குத்துகிறாய் என்று புரியாது நான் நிற்க அந்த சிலையின் இடுக்கில் இருந்து ஒரு பழுப்பேறிய பெரிய பேப்பரை என்னிடம் அழகால் எடுத்து கொடுத்தாய் அது என்னவாக இருக்கும் என்று பார்க்க அது ஏதோ வரைபடமாக இருந்தது நிஜமாகவே எனக்கு எதுவுமே புரியவில்லை மீண்டும் பறந்து கோவிலின் பின்புறம் சென்றாய் நான் உன்னை தொடர்ந்தேன் நீ பின்னால் சென்று கீழே கிடந்த கரியொன்றை மூக்கால் எடுத்து அந்த சுவற்றில் ஏதோ எழுதியது போல் இருந்தது 
வெகு நேரமாகவே எழுதினாய் என்னவாக இருக்கும் என்று பார்த்து கொண்டே இருந்தேன் நீ அழகான தமிழால் எழுதியது இதுதான் அன்பரே நான் நந்தினிதான் உங்களோடு காலமெல்லாம் வாழ வேண்டும் என நினைத்த நந்தினிதான் ஆனால் விதி என் வாழ்க்கை வெறும் பதினெட்டு வருடங்களே என்று எழுதியிருக்கிறது போலும் அன்பரே இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு எங்களது வீட்டின் பின்புற வைக்கோல் போர் பக்கம் ஐந்து பேர் நின்றிருந்தனர் அவர்கள் முரட்டு ஆட்களாய் தெரிந்தார்கள் அவர்கள் இங்கு என்ன காரியமாக நிற்கிறார்கள் என்று நினைத்து மறைவாக நீ நின்று பார்த்ததையும் அவர்கள் சிலையை மறைத்து வைத்ததையும் நீ அதன் பின் அதை தூக்க முடியாமல் தூக்கி கொண்டு ஒரு இடிந்த மண்டபத்தில் மறைத்து வைத்து விட்டு வீட்டிற்கு வந்து விட்டதாகவும் கூறினாய் மறுநாள் விடியலையே சென்று அதை ஒவ்வொன்றாக கோவிலுக்குள் கொண்டு சென்றதாக கூறினாய் அந்த சிலைகளுடனே ஒரு மேப் இருந்ததை பார்த்து இது ஏதோ முக்கியமானது போலும் என நினைத்து அதையும் அங்கே மறைத்துவிட்டு வந்ததாகவும் இதை தாத்தாவிடம் கூட கூறவில்லை என்றாய் நான் உன்னை காண வந்த அன்று இரண்டு ஆண்கள் வந்து உன்னை அதிசயமாக பார்த்து ஏதோ பேசினார்கள் மீண்டும் உன்னிடம் நீ அங்கதானே இருந்த அதுக்குள்ள இங்க எப்படி வந்தேன்னு கேட்க நீ புரியாமல் பேச நீ பேசும் மலை நாட்டு கன்னட மொழி அவர்களுக்கு புரியவில்லை எனவும் நீ உன் பெயர் நந்தினி என்று கூற அவர்கள் மீண்டும் இல்லை நீ சிந்தினிதானே என்று கேட்க சிந்தினி தன் தங்கை இருவரும் இரட்டை பிறவிகள் என்பதால் ஒரே மாதிரியாய் இருப்பம் என்று தாத்தா கூறியிருக்கிறார் அவள் காணாமல் போய் பதினைந்து வருடங்களாகிவிட்டது இப்பொழுது அவள் பெயரை கேட்டதால் அதிர்ச்சியாகி அவர்களிடம் அவள் எங்கே இருக்கிறாள் என்று தனக்கு தெரிந்த தமிழில் கேட்டதாகவும் அவளை வழுக்கு பாறையிடம் தாங்கள் சில இளைஞர்களுடன் பார்த்ததாகவும் தாங்கள் போட்டோ எடுத்ததாகவும் என்று கூறி என்னிடம் காட்ட நான் அதிர்ந்துதான் போனேன் காரணம் அவள் என் தங்கியேதான் அவர்களிடம் அந்த போட்டோ எனக்கு கிடைக்குமா என்று கேட்டேன் அவர்களும் கொடுத்தார்கள் அவள் இங்கு வந்திருக்கிறாள் இல்லை அவளை புலி அடித்து கொன்று விட்டதாகவே தாங்கள் நம்பியிருந்ததாகவும் இப்பொழுது உயிரோடு இருக்கிறாள் என்றதுமே பதறி சந்தோஷத்தில் அங்கே ஓடினேன் அன்பரை வாழ்க்கையில் நாங்கள் சந்திக்கவே கூடாது என்று கடவுள் விதித்த தண்டனை போலும் நான் அங்கு பறந்துதான் சென்றேன் போலும் அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் அங்கிருந்தேன் அந்த நேரத்தில் அவர்களை அங்கு காணவில்லை இங்குதானே இருந்தார்கள் என்றார்கள் அதற்குள் போய்விட்டார்களா என்று அங்கும் இங்கும் தேடினேன் திடீர் என்று ஒரு அலறல் சத்தம் ஓடினேன் அங்கே நான் என்ன சொல்வேன் அன்பரே எனது தங்கை அங்கே இரத்த வெள்ளத்தில் பிணமாக தூரத்தில் ஐந்து பேர் சிரித்தபடி போய்க் கொண்டிருப்பதை கண்டேன் அவர்களை ஓடி சென்று தடுத்து ஏண்டா இப்படி செய்தீர்கள் என்று கேட்க ஓடினேன் ஆனால் பயம் என்னையும் அவர்கள் ஏதாவது செய்துவிட்டால் தாத்தாவிடம் சொல்லி அவரை அழைத்து வர வேண்டும் என்று ஓடினேன் கோவில் அருகே நான் செல்கையில் காகிதத்தின் வடிவில் நந்தினி கோவிலின் பின்புறத்தில் தனது மூக்கில் கரியை பிடித்து படிக்கவே தெரியாதவள் அதிலும் தமிழ் பேசுவதற்கே சிரமப்படுபவள் அழகு தமிழில் எழுதி கொண்டிருந்தார் தான் எப்படி எதனால் யாரால் கொலை செய்யப்பட்டேன் என்பதை தனக்கு கணவனாக வரவிருந்த திப்பையாவிடம் எழுதி காட்டிக் கொண்டிருந்தாள் என் தங்கையை கொன்றவர்கள் சாட்சிக்கு தாங்களே படம் எடுத்து கொடுத்து விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் இதை வைத்து தாத்தாவிடம் போலீசில் சொல்ல ஓடி வந்தேன் தூங்காவனத்தம்மன் கோவில் அருகே ஓடி வரும் பொழுது கோவில் அருகே அந்த கொள்ளையர்கள் நின்றிருப்பதை கண்டுவிட்டேன் ஏற்கனவே அவர்கள் திருடிய சுவாமி சிலைகளை நான் மறைத்து வைத்திருப்பது தெரிந்துதான் இங்கு வந்து விட்டார்களோ என்று பயந்தேன் அவர்கள் கண்ணில் படாமல் பாறை மறைவுகளிலேயே நகர்ந்து கோவிலின் பக்கவாட்டு கதவு வழியாக சாமி சிலை இருக்கும் பகுதிக்குள் நுழைந்து விட்டேன் அவர்களும் நேராக சிலை பகுதிக்கே வந்து நிற்க பயத்தில் நான் சிலையின் காலுக்கடையில் மறைந்து குறுகி அமர்ந்தேன் அப்பொழுது அவர்கள் பேசியது நன்றாகவே எனக்கு கேட்டது 
அவ இந்த பக்கமா தானே வந்தா பார்த்தவங்க சொன்னாங்களே எங்கேயுமே காணலையே பாதகி எத்தனை கஷ்டப்பட்டு ஆறு மாசமா அலைஞ்சு நாம அந்த சிலைகளை திருடுனா இந்த குட்டி சொல்லபவா நம்ம ஏமாத்தி மறைச்சிட்டாலே அதுக்கு தான் நான் முதல்லயே சொன்னேன் வேற எங்கேயாவது மறைச்சு வைக்கலான்னு இந்த காட்டுக்குள்ள இடமா இல்ல இந்த நாய் தான் தூக்க முடியல இந்த வக்க பொறுக்குள்ள மறைச்சு வைப்போம் காலையில வந்து எடுத்துப்போம்னா எல்லாமே காணாம போயிடுச்சு ஒரு நைட்ல எல்லாமே காணாம போயிடுச்சு ஒரு நைட்ல நம்மளாலே தூக்க முடியலையே அந்த சின்ன பொண்ணா இத்தனை சிலைகளையும் தூக்கி இருக்கோம் என்னால நம்ப முடியலடா அதான் அங்க போட்டு தள்ளோமே அந்த கிழவனும் அந்த குட்டியும் சேர்ந்து மறைச்சி வச்சிருப்பாங்க அந்த கிழவனை உசுரோட வச்சிருந்திருக்கலாம் அவன் பேத்திய காப்பாத்தணும்னு கூட சொல்லியிருப்பான் ஆனா அவசரப்பட்டாச்சு அந்த சீக்காலியை ஏண்டா போட்டு தள்ளீங்க அவளை பார்க்க எப்படியும் வீட்டுக்கு வந்திருப்பான் அந்த குட்டி அதான் அவ ஆடு மேய்க்கிற இடத்துக்கே வந்தோமே அங்கேயும் அவ காணோம்னா நிச்சயமா சிலைய எங்கன வச்சிருக்காளோ அங்கனதான் இருப்பா ஆமாண்டா சுத்தியும் தேடுங்க என்று கூறிவிட்டு அவர்கள் அங்கிருந்து நகர்ந்த பிறகு வாய்விட்டு கதறவும் முடியாமல் தாத்தாவையும் அம்மாவையும் அவர்கள் சாகடித்ததை நினைத்து கதறினேன் மெல்ல எழுந்திருக்கும் பொழுது கால் இடறி சிலையின் பீடத்தின் மீது கை வைத்தபடி விழும் பொழுது சிலை நகர்ந்தது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது அங்கே ஒரு வழி இருக்க அதில் பயந்தபடியே இறங்கினேன் அம்மாவின் காலடிக்குள் மெல்ல இறங்க நினைக்கையில் அங்கே மாடம் ஒன்று இருந்தது அதில் ஒரு ஓலை பெட்டி இருக்க அது என்னவென்று பார்த்தேன் அதில் ஒரு பேப்பர் ஏதோ படம் வரைந்த மாதிரி கோடு கோடாய் இருந்தது எனக்கு அது என்னவென்று புரியவில்லை ஆனாலும் அதில் ஏதோ முக்கியமான தகவல் இருக்கிறது என்று மட்டும் தெரிந்து கொண்டேன் அதனால் அதை எடுத்து பிறகு எடுத்து செல்லலாம் என்று அம்மாவின் காலடியில் இருக்கும் மகிஷாசுரனின் கீழே இருக்கும் சந்தில் பத்திரப்படுத்திவிட்டு கீழே இறங்கினேன் உள்ளே இருட்டாக இருந்தது எனக்கு பயமாக இருந்தது ஆனாலும் அம்மனை நினைத்து கொண்டே நடந்தேன் திடீர்னு குளிர்ச்சியா இருந்துச்சு என்னவா இருக்கும்னு தெரியல அதுக்கு பிறகு நடந்த ஒரு இடத்துல லிங்கசாமி தண்ணியில இருந்துச்சு தண்ணி எப்படி வருதுன்னு பார்த்தேன் தெரியல அதை தாண்டி போனா பச்சை கல்ல லிங்கசாமி இருக்கு எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு அங்க நிறைய இடம் இருந்துச்சு இந்த இடம்தான் நாம சாமி சிலைகளை கொண்டு வந்து மறைவா வைக்கிறதுக்கு நல்ல இடம்னு யோசிச்ச ஆனா என்னால அவ்வளவு கனமா இருக்கிற அந்த சிலைகளையும் எப்படி கொண்டு வர்றதுன்னு யோசிச்ச முதல்ல அந்த கொகையில இருந்து சிலைகளை கொண்டு வரணும்னு தான் நினைச்சேன் எனக்கு அதுக்கு பிறகு என்ன நடந்துச்சுன்னே தெரியல நடக்கிறது தெரியுது எதையோ தூக்கி வரேன்னு மட்டும்தான் தெரியுது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தூங்கி எழுந்த மாதிரி இருந்துச்சு பார்த்தா சிலையெல்லாம் இங்க இருக்கு நானா இது எல்லாம் இவ்வளவு தூரம் சுமந்து வந்தேன் எனக்கே ஆச்சரியமா இருந்தது சிலைகளை பத்திரப்படுத்தியாச்சு என்ற திருப்தியில் அங்கிருந்து திரும்பவும் கோவிலுக்கு வந்து விட்டேன் பாவி நான் அங்கேயே பத்திரமாக இருந்திருக்கலாம் ஏன் வந்தேன் எனது விதியா பாண்டியனின் தாயாருக்கு ருத்ரன் விபூதியை பூசிவிட்டு உங்க அம்மா நல்லபடியா குணமாயிடுவாங்க சார் என்று கூறிவிட்டு சென்றதும் பாண்டியன் தன் மாமாவை பார்த்து கொள்ள சொல்லிவிட்டு ஈரோட்டுக்கு கிளம்பினார் அதற்குள் வீரமா காளிபுரத்தில் இருந்து போன் கோவிலின் அருகே சிலையை கடத்தியவனின் ஒருவன் அகப்பட்டு விட்டான் அந்த பெண்ணின் கொலைக்கும் அவன்தான் காரணம் என்று அவனை கூறினான் நாங்கள் அரெஸ்ட் செய்து விட்டோம் அழைத்து வரட்டுமா என்று கான்ஸ்டபிள்கள் கேட்க இருட்டாயிடுச்சே இப்ப நீங்க அவனோட வர வேண்டாம் ஏதாவது பண்ணி அவன் தப்பிச்சிருவான் அந்த ஊர் தலைவர்கிட்ட நான் பேசி அங்க ஒரு வீட்டுல அடைச்சு வைங்க நான் இயர்லி மார்னிங் அங்க வந்துடுறேன் என்று கூறி தலைவரிடம் பேசி ஒரு வீட்டின் அறையில் தங்க வைக்க சொல்லிவிட்டார் தலைவரும் தன் வீட்டின் பக்கத்தில் இருக்கும் ஓட்டு வீட்டில் ஒரு அறையை கொடுக்க அதில் அவனை கைவிலங்குடன் பூட்டி வாசலிலேயே கான்ஸ்டபிள் நால்வரும் படுத்தனர் வீராவும் அவர்களுக்கு துணையாக அங்கேயே படுத்துக் கொள்கிறான்
திப்பையாவை தேடி வந்த பெரியவர் அவன் மரவீட்டுக்கு தான் சென்றிருக்க வேண்டும் ஆனால் இப்பொழுது நம்மால் அங்கு செல்ல முடியாதே இந்த போலீஸ்காரங்களுக்கு நம்ம மேல ஏதோ சந்தேகம் வந்திருக்கு அதனால தான் நம்ம பின்னாலேயே வர்றாங்க இப்ப அவனுக்கு ஊசி போட்டாகணும் என்ன செய்யறது என்று யோசித்தவர் தூரத்தில் இருந்தபடியே தன்னை ஒருவர் கவனிப்பதை காண்கிறார் இது சரிபடாது நாம மர வீட்டுக்கு போக முடியாது வர்றது வரட்டும் இந்த ஆத்தா எப்படியோ அவனை காப்பாத்திடுவா என்று திரும்பவும் வீட்டிற்கு வந்து விட்டார் வீட்டில் திப்பையா படுத்திருப்பதை கண்டவர் மகிழ்ச்சி அடைந்து என்னையா எங்க போயிருந்த நான் வந்து பார்த்தப்ப உன்னைய காணுமே என்று கேட்க கோவிலாண்ட சத்தமா இருந்துச்சு என்னன்னு பார்க்க போயிருந்த என்னையா இப்படி பண்ணிட்ட போலீஸ் என்ன கண்காணிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அடிப்பட்டவ இங்கதான் யாருக்கிட்டையாவது வைத்தியம் பாக்குறானு விசாரிக்கிறாங்க கீழே அந்த மெடிக்கல் காரு கூட கேட்டாரு உங்க ஊர்ல யாருக்கோ ரொம்ப அடியாமே இங்க போலீஸ்காரங்க ஒவ்வொரு ஆஸ்பத்திரியா விசாரிக்கிறாங்கன்னு கேட்டாரு என்கிட்ட கூட யாருக்காவது அடிப்பட்டதுக்குரிய மருந்து பேண்டேஜ் குடுத்தியான்னு கேட்டாரு நீங்க ரெகுலரா நம்ம கடையில தான் மருந்து மாத்திரை எல்லாம் வாங்குவீங்க அதனாலதான் நீங்க கேட்கிற மருந்து பேண்டேஜ் எல்லாம் குடுக்குறேன்னு சொன்னாரு அதுக்கு தகுந்தா போலதான் பஸ்ல மாறு வேஷத்துல போலீஸ்காரங்க என்ன ஃபாலோ பண்ணாங்க நீ என்னடானா வெளியில சுத்திட்டு வர்ற இதோ இந்த காயத்தோட வேற தாத்தா நான் மட்டும் வெளியேறாம இருந்திருந்தா போலீஸ்காரங்க என்னைய பிடிச்சிருப்பாங்க வீட்டுக்குள்ள வந்து தேடி பார்த்துட்டுதான் ஒண்ணுமே கிடைக்கலன்னு புலம்பிக்கிட்டு போனாங்க நல்ல வேலையா நான் அப்பதான் கோவில இருந்து திரும்பி வீட்டு பக்கத்துல வந்தவன் அவங்கள பார்த்ததும் ஒழிஞ்சுகிட்டேன் சரி அதெல்லாம் விடு ஊசிய போட்டுக்கோ அந்த கடைசி திருட பக்கத்துல தான் இருக்கா வீரா வீட்டுல ஆனா அவங்க பாதுகாப்பா வெளியில காவலுக்கு இருக்காங்க எப்படி அவனை கொல்லுவ தாத்தா இந்த எட்டு கொலையில ஏழு கொலைகளை செய்ததுக்கு நானா பிளான் பண்ண எல்லாம் தானா நடக்குது இதுக்கும் ஏதாவது வழி கொடுப்பா அந்த தாய் நீ அவனை கொல்றதுக்கு இங்க எதுவும் முயற்சிக்காத மாட்டினா அவ்வளவுதான் எச்சரிக்கையா இரு உன் அறைய விட்டு வெளியே வராத இப்ப நான் கொடுத்திருக்கிற மாத்திரை நல்ல தூக்கத்தை கொடுக்கும் பெரியவரின் வார்த்தைக்கு மதிப்பு கொடுத்து திப்பையா உள்ளே தூங்க சென்றான் படுத்திருந்தவன் அருகில் யாரோ அமர்வது போலிருக்க வந்துட்டியா நந்தினி இதுதான் கடைசி சூரசம்ஹாரம் ஆனா என்னால எதுவும் செய்ய முடியாத நில நான் என்ன செய்வேன் காதருகில் உஷ்ணம் பரவியது நடப்பது நடந்தே தீரும் எதுவும் நீ செய்யவில்லை ஆத்தா அனைத்தையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார் குரல் கேட்டு மன நிம்மதியானால் நன்றாக உறங்கிவிட்டான் கோவிலில் நந்தினி காகத்தின் வடிவில் எழுதி காட்டியது நிழற்படம் போல் ஓடத் தொடங்கியது மீண்டும் நான் கோவிலுக்குள் பீடத்தை நகர்த்தி வெளியே வந்தவள் யாரும் இல்லாததால் கோவிலை விட்டு வெளியே வந்தேன் கோவிலின் மரத்தடியில் நான் வழுக்குப்பாறையில் சிந்தனை கூட இருந்த ஐந்து பேர் அங்கிருப்பதை கண்டேன் அவர்களை பார்த்ததுமே என் கண்களில் உடலில் வெறி ஏறியது இவர்கள் அனைவரையும் என் கையால் கொல்ல வேண்டும் என்ற கோபம் ஆனால் அவர்கள் ஐவரும் திடகாத்திரமான ஆண்கள் நானும் சிறு பெண் என்னால் இவர்களோடு நேரடியாக போராட முடியாது வஞ்சம் தீர்க்க உறவாடிதான் கெடுக்க வேண்டும் தனித்தனியாக அவர்களை சந்திக்கணும் அதனால் இப்பொழுது அவசரப்படக்கூடாது யோசித்தவள் அவர்களுக்கெதிரே அவர்கள் பார்க்கின்ற வகையில் கோவிலை வலம் வர தொடங்கினேன் அவர்களில் ஒருவன் என்னை பார்த்து விட்டான் ஏ அங்க பாருங்க சிந்தினி திரும்ப வந்துட்டா என்று கத்த இன்னொருவன் பயந்து பின்னால் சென்று திஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள் செத்தவ எப்படி உயிரோட வருவா நோ நோ என்று கத்த அவர்கள் என்னை இறந்து போன சிந்தனையாக நினைத்து விட்டார்கள் இதுதான் அவர்களை கொள்வதற்கு சரியான சந்தர்ப்பம் என்று நினைக்கையில் மீண்டும் எனக்கு சோதனை கொள்ளையர்களால் வந்தது கொள்ளையர்கள் அங்கே வருவது தெரிந்து நான் பயந்து போனேன் கண்டிப்பாக அவர்கள் என்னை கண்டுபிடித்து விடுவார்கள் சட்டென நான் கோவிலின் பின்புறம் ஓடினேன் அங்கே இருந்த குகைக்குள் போய் ஒளிந்து கொண்டேன் வெளியே என்ன நடந்ததென்று தெரியவில்லை குகைக்கு வெளியே சத்தங்கள் கேட்க எனக்கு பயமானது உள்ளே வேகமாக பலர் வரும் சத்தம் மீண்டும் உள்ளே ஓடினேன் நான் ஓடும் சத்தம் அவர்களுக்கு கேட்டிருக்கும் போல என்னை பிடித்து விட்டார்கள் இவதா 
இவதான் அந்த கிழவனோட பேத்தி புடிங்கடா ஓடி வந்து என்ன பிடிச்சுக்கிட்டாங்க ஏய் குட்டி உன்னதா வலை போட்டு தேடிக்கிட்டு இருக்கோம் இதுக்குள்ளதான் ஒளிஞ்சுகிட்டு இருக்கியா பழைய கில்லாரியான பொண்ணு தானே சரி சொல்லு எங்க சிலைங்க சிலைகளா என்ன சிலைகள் எனக்கு எதுவும் தெரியாது ஏ பொண்ணே நாங்க பொல்லாதவங்க பாத்துக்க என்ன வேணா செய்யறவங்க வீணா எங்க கிட்ட உதப்பட்டு செத்துடாத அந்த சிலைகள் எங்க இருக்கு சீக்கிரம் சொல்லு இன்னைக்கு நைட் அது பாட்டி கைக்கு போகலனா நாங்க உயிரோட இருக்க மாட்டோம் நீ தான் ஒளிச்சு வச்சிருக்கிறதா உன் தாத்தா சொன்னாரு எங்க வச்சிருக்க கோவிலையும் காணும் இந்த கொகையிலையும் காணும் என் தாத்தாவையும் அம்மாவையும் கொண்டுட்டீங்களா ஓ உனக்கு தெரிஞ்சிருச்சா பார்த்தல்ல அவங்களுக்கு நேர்ந்த கதி தான் உனக்கும் ஏற்படும் சில எங்க இருக்குன்னு சொல்லிடு உன்னை உயிரோட விட்டுறோம் உனக்கு பணமும் கொடுக்குறோம் அதை வச்சு பொழைச்சிக்கோ இங்க பாருங்க என் தாத்தா அம்மா சாகுறதுக்கு அந்த சிலைகள் தான் காரணமாயிருக்கு அப்படி இருக்க எதுக்காக நானும் சாக போறேன்னு தெரிஞ்சோம் மறைக்க போறேன் எனக்கு என் உயிர் தான் முக்கியம் என்னை விட்டுடுங்க சத்தியமா நான் அதை பார்க்கவே இல்லை வேற யாராவது எடுத்துட்டாங்களோ என்னவோ அத்திக்கா மாதிரி இருந்துகிட்டு எவ்வளவு அழுத்த காரணி நீ தூக்க முடியாம ரெண்டு மூட்டைகளை சுமந்துகிட்டு வந்ததா ஆட்டுக்கார பையன் சொன்னானே அது பொய்யா அது சரி எங்களாலேயே அதை தூக்க முடியலையே நீ எப்படி அதை சுமந்து வந்த பலே கைகாரியாதான் இருக்க மூட்டையா அது ஆட்டு புழுக்க தோட்டத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டு போனேன் அததான் அவன் பாத்துருப்பா ஏ மாயா எதுக்கு சும்மா வளவளன்னு பேசிக்கிட்டு இவ வழிக்கு வரமாட்டா அவ துணி அவுத்து போடுங்கடா அப்பாவது பயம் வருதான்னு பாக்கலாம் ஒருவர் ரொம்ப மோசமா பேசவோ அதுதான் சாக்குனு ரெண்டு பேரும் என் கிட்ட வர நான் பயந்து பின்வாங்கினேன் என் கிட்ட வராதீங்க இது போல அபத்தமா நடந்துக்காதீங்க இந்த ஆத்தா சும்மா விட மாட்டா தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்னு நான் தைரியமா பேசினாலும் உள்ளுக்குள்ள பயம் அதிகமா இருந்துச்சு ஓ உன்ன தொட்டா இந்த சாமி எங்க கண்ண பறிச்சிருமா இல்ல உயிரை எடுத்துருமா அவளையே நாங்க சாக்கு பையில போட்டு கடத்திட்டு வந்தோம் என்ன பண்ணா எங்களுக்கு ஆதரவாதான் உன்னை காட்டி கொடுத்தாலே நான் என்ன சொல்லுவேன் கதற கதற என் ஆடைகளை உருவி எரிஞ்சுட்டாங்க எனக்கு ஆவேசம் வந்தது பாவிகளா என்ன சித்திரவதை செஞ்சாலும் சிலைகள் எங்க இருக்குன்னு உங்க கிட்ட சொல்லவே மாட்டேன் அந்த ஆத்தா எங்க எல்லைய விட்டு எங்கேயோ வரமாட்டா அதில் தலைவன் போலிருந்தவன் கோபமாகி கன்னத்தில் பலாரென அரைந்து பிடித்து தள்ளினான் நான் கல்லில் போய் மோதினே அவ்வளவுதான் தெரியும் மயங்கி விட்டேன் சிறிது மயக்கம் தெளிந்து எழுந்திருக்க நினைக்கையில் என் மேல் மண் மூடி இருந்தது கண்ணை திறக்க முடியவில்லை ஐயோ இது என்ன கொடுமை உயிரோடு என்னை புதைத்து விட்டார்களே கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் என் உயிர் போவது தெரிந்தது தாயே ஏன் அம்மா நான் உனக்காகத்தானே போராடினேன் ஏன் என் வாழ்வை சிதைத்து விட்டாய் இவள் தெய்வம் அல்ல கல் மட்டும்தான் இல்லை என்றால் வாழ்வை ஆரம்பிக்க ஆயிரம் கனவுகளோடு காத்திருந்தவளை இப்படி மண்ணுக்கு இரையாக்கி இருப்பாளா ஏ நீலி மாறி காத்தாயினி நான் மனதார உன்னை வணங்கும் பக்தை என்றால் உனக்காகவே உயிரை விட்டவள் நான் என்றால் எனக்கு பிறவியை கொடு என்னை இந் நிலைக்கு ஆளாக்கியவர்கள் யார் என்பதை எனக்கு காட்டிக் கொடு ஏற்கனவே எனது தங்கையை கொன்றவர்களை பழி வாங்க துடித்து கொண்டிருக்கிறேன் என்னை உயிரோடு இம்மண்ணில் புதைத்த எத்தன்கள் யார் எனது பெண்மை சிதைக்கப்பட்டதா அந்த திருடன்கள் யார் என காட்டிக்கொடு எனக்கு என்ன நடந்தது என்று கதறினேன் அந்த தாய் என்னை வளர்த்தவள் அல்லவா எனக்கு நடந்த கொடுமையை எனக்கு காட்டினாள் நான் கூனி குறுகி கல்மறைவில் போய் மறைந்து கொண்டு கதறினே ஒருவன் இழித்து கொண்டே குட்டி ஷோக்கா தாண்டா இருக்கா சாப்பிட்டு ரொம்ப நாளாச்சு என்று மற்றொருவனிடம் கேட்க எனக்கு அவர்கள் பேசும் அர்த்தம் புரிந்தது தாயே தூங்க வளர்த்தம்மா இந்த பாவிகளிடம் இருந்து என்னை காப்பாற்ற மாட்டியா கதறினேன் அந்த பாதகர்கள் என்னிடம் நெருங்கும் வேலை அந்த தாய் என்னை கைவிடவில்லை அன்பரே நான் மறுபிறவி பறவையாகவே உடனே எடுத்தது இந்த அம்மனின் கருணையாளன்றோ எனக்கு பிறவியில் ஆசை இல்லை ஆனால் எங்கள் இருவரின் பிறப்பு ஒன்றாக இருந்தது போல் இறப்பையும் ஒன்றாக்கிவிட்ட கையவர்களை பழிவாங்க வேண்டும் என்ற வெறி ஒன்று மறியா என் தாய் தாத்தா இருவரையும் துடிக்க துடிக்க கொன்றவர்களை கொல்ல வேண்டும் என்று ஆத்திரம் 
ஆயிரம் கனவுகளோடு மனமாலைக்கு காத்திருந்த எனக்கு பிணமேடியை தந்த அறக்கர்களை வதம் செய்ய வேண்டும் என்று தீராத வஞ்சம் இணையவே முடியாதிருந்த தங்கையை நயவஞ்சகமாக இங்கே அழைத்து வந்து அவளை அசிங்கப்படுத்திக் கொன்ற காமுகர்களை கழுவில் ஏற்ற வேண்டும் என்ற கோபம் தாங்கள் என்னை தேடி வந்து விட்டீர்கள் சிறிது நேரத்திற்கு முன்பு வந்திருந்தால் ஒருவேளை நான் பிழைத்திருப்பேனோ என்னவோ என்ன செய்வது எனக்கு அவ்வளவுதான் விதி என்று அம்மா கூறினார்களே இப்படி அல்பாய்சில் போவேன் என்று தெரிந்திருந்தால் உங்களை கரம் பிடிக்க மறுத்திருப்பேன் நீங்களும் மனு தொடிந்து எனக்காக கதரும் நிலையை ஏற்பட்டிருக்க விட்டிருக்க மாட்டேன் எல்லாம் முடிந்து விட்டது அன்பரே இனி பேசி கண்ணீர் விடுவதால் எந்த பயனும் இல்லை என்று எழுதா முடித்து அவன் தோளில் வந்து அமர்ந்தது காகம் இதுவரை அனைத்தையும் படித்து வந்த திப்பையன் காகத்தை தன் கைகளில் ஏந்தி கதறி கதறி அழத் தொடங்கினான் நந்தினி நந்தினி ஏன் நம்மளை இந்த ஆத்தா சேர்த்து வைக்கல அரும்பு மொட்டாக மாறதுக்கு முந்தியே சூறாவளி காத்து உன்ன அழிச்சிருச்சே ஐயோ நான் என்ன செய்வேன் ஆயிரம் ஆயிரம் கனவுகளோடு ஓடி வந்தனே இன்றைய தினம் நம் வாழ்வில் கருப்பு தினமாக ஆகிவிட்டதோ அவனின் கதறல் மலையெங்கும் எதிரொலித்தது நந்தினி உன கொன்னவங்களை நான் பழித்திக்காம இங்கிருந்து போக மாட்டேன் இனி இந்த கோவில் தான் என் வாசல் சரி சிந்தனிய கொன்னவங்க உன் கொலைக்கு எப்படி சம்பந்தப்பட்டாங்க அந்த கயவர்கள் என்னை கழுத்தை நெறித்து கொன்றினர் ஆனால் நான் மூச்சடைந்து கிடந்ததை இறந்து விட்டதாக கருதி விட்டு விட்டு சென்று விட்டனர் அவர்கள் விட்டபடியே நான் இருந்திருந்தால் பிழைத்து கொண்டிருப்பேன் ஆனால் உடனே இந்த கயவர்கள் ஐவரும் உள்ளே வந்து விட்டனர் இவ இன்னும் சாகலடா நாம விட்டுட்டு வந்த பிறகும் திரும்ப போய் பார்த்தோமே அப்பவே அவ காணல அல்ல இவ அப்பவே தெளிவாகி கிளம்பி இருக்கா இந்த திருநனங்களுக்கும் இவளுக்கும் ஏதோ சம்பந்தம் இருக்கு அவனுங்களும் இவளை கொண்டு இருக்கானுங்க இவ ராட்சசி போலடா அங்க அவளை கொண்டுட்டு தானே வந்தோம் ஆனா மீண்டும் பொழைச்சுக்கிட்டா நாம தான் முழு பொறுப்பு இவ இனி இந்த உலகத்துக்கு வேணா தூக்குங்கடா என்று அந்த நடிகன் கூற என்னை ஐவரும் சேர்ந்து தூக்கினார்கள் எனக்கு அவர்களிடம் பேச வேண்டும் போல் தோன்றியது ஆனால் முடியலை என்னமோ செஞ்சாங்க தூக்கி போட்ட மாதிரி இருந்துச்சு அப்படியே மயங்கிட்டேன் நந்தினி போதுமா என்னால கேட்க முடியல உன்னோட இந்த நிலை எனக்கு வந்திருக்க கூடாதா நானும் உன் கூடவே வந்திருப்பேனே இப்போ என்ன இதோ ஒரு நொடி வந்துற காத்துரு என்று கூறிவிட்டு வேகமாக ஓடினான் மலையை நோக்கி நந்தினி காகம் கூடவே பறந்து வந்து எதிரே பறந்து நின்று திப்பையா வேணா இந்த முடிவு உங்களுக்கு வேண்டாம் நீங்கள் எனக்காக உயிர் வாழ வேண்டும் என் பகைவர்களை நான் வதம் செய்ய நீங்கள் தான் உதவ வேண்டும் சொல்லு நந்தினி இவங்களை தேடி பிடிச்சு எல்லாரையும் எமலோக அனுப்பிடுற இப்பதைக்கு ஒன்றே ஒன்று செய்யுங்கள் அந்த ஐந்து பேரும் அருவியில் குளித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அங்கே நீ சென்று நான் கூறுவதை போல கூறுங்கள் என்று கோவில் அருகே அழைத்து சென்று தான் மறைத்து வைத்த மேப்பை எடுத்து தந்து ஏதோ கூற சரியென்று தலையாட்டிய திப்பையா அருவியை நாடி சென்றான் அங்கே இருவரை தவிர மற்ற மூவரை காணவில்லை அவர்களும் அருவியில் இருந்து தங்கள் கார் நிறுத்தப்படும் இடத்திற்கு வர திப்பையா அவர்களிடம் சென்று எங்கே தூங்காவனத்தம்மனின் பழைய கோவில் ஒன்று இருக்கிறதாமே உங்களுக்கு தெரியுமா என்று கேட்க தெரியாதுங்க நாங்களே ஊருக்கு புதுசு என்றனர் ஐயோ கைக்கு கிடைச்சது வாய்க்கு கிடைக்காம போயிடும் போல என்ன செய்வ என்று புலம்ப என்னாச்சு ஏன் இப்படி புலம்புறீங்க இங்க பாருங்க இது ஒரு மேப் இது இங்க இருக்கிற அந்த பழைய அம்மனோட கோவில் பக்கம் ஒரு மலகொகையில இருக்குதான் இது உள்ளதான் பழைய காலத்து தங்க நகைங்க வயிறும் எல்லாம் இருக்குதான் எங்க ஊர்ல ஒரு சித்தர் வந்திருந்தாரு அவர் தான் இதை பத்தி சொல்லி இது யார் கைக்கும் கிடைக்க கூடாதுன்னு கிழிச்சு போட்டுட்டாரு நான் அதை பொறுக்கி ஒட்டி வச்சுக்கிட்டேன் ஊருக்குள்ள யார்கிட்டயாவது கேட்க தயக்கமா இருக்கு இது தெரிஞ்சு அவங்க இதை பறிச்சுக்கிட்டா என்ன பண்றது என் கிட்ட மட்டும் எதுக்கு சொன்னீங்க நாங்க அதை பறிச்சுக்க மாட்டோமா உங்களை பார்த்தா படிச்ச நல்ல பசங்க மாதிரி தெரியுது 
அதுவும் இல்லாம இதையெல்லாம் நீங்க நம்பவும் மாட்டீங்க வெளியூர்காரங்க வேற அதனாலதான் கேக்குறேன் நம்பாதவங்க கிட்ட எதுக்கியா கேக்குற எங்க கொண்டா அத நாங்க பாக்குறோம் ஒருவன் தன் செல்லில் போட்டோ எடுப்பதை திப்பையா பார்த்தும் பாராதது போல நின்றான் இந்த பாவு மேப் நீயே வச்சுக்க எங்களுக்கு அந்த இடம் தெரியாது என்று இருவரும் கிளம்பி விட்டனர் அவர்கள் அங்கிருந்து சென்றதுமே திப்பையா கோவில் அருகே வந்தவனை மரத்தில் அமர்ந்திருந்த நந்தினி காகம் பார்த்துவிட்டு அவன் அருகே வந்தது நந்தினி அவனுங்க ரெண்டு பேர் தான் இருந்தானுங்க அதுல இந்த நடிகனோ இல்ல மற்ற பசங்க இல்ல இவனுங்க கோயம்புத்தூர் காரணங்க போல ஒருத்தன் எம்பி மக இன்னொருத்தனும் வசதியான வீட்டு புள்ளியா தான் இருக்கு இத செல்லுல போட்டோ எடுத்துக்கிட்டானுங்க எனக்கு தெரியாம கண்டிப்பா அவனுங்க வருவானுங்க அத தேடி சரி அடுத்து என்ன செய்ய தெரியல ஆனா அம்மா ஏதாவது செய்வா காத்திருப்போ நீங்க வீட்டுக்கு போங்க இல்ல நான் இனி எங்க வீட்டுக்கு போக போறது இல்ல உன்ன தேடி வந்த நானும் இறந்ததாகவே இருக்கட்டும் வெளி உலக பொறுத்தவரை இவங்களை எல்லாம் உன்னோட சேர்த்து வதம் செய்த பிறகே என்னை பத்தி யோசிக்கிற தங்குறதுக்கு தான் இடம் வேணும் இல்ல நீங்க உங்களோட பெற்றோரை பத்தி நினைக்க வேணாமா நீங்க இல்லாம அவங்களால உயிர் வாழ முடியாது நீங்க அவங்கள பார்த்துட்டு ஏதாவது காரணம் சொல்லிட்டாவது இங்க வந்திருக்கலாம் சரி நான் போயிட்டு கண்டிப்பா இங்க வந்துடுவேன் எனக்கு முடிக்க வேண்டிய கடமை நிறைய இருக்கு நல்லது அப்படியே செய்யுங்க நீங்க இங்க வந்த பிறகு நான் அம்மனோட சிலைகளை மறைச்சு வச்சிருக்க இடத்துல பயம் இல்லாம பாதுகாப்பா தங்கலாம் வாங்க என்று கோவிலுக்குள் பறந்து சென்றது அங்கே அம்மனின் பீடத்தை நகர்த்த சொல்ல திப்பையா நகர்த்த அங்கே நிலவரைக்கு போகும் வழி தெரியவே காகம் முதலில் பறந்து உள்ளே சென்றது பின்னால் மெல்ல திப்பையா பயமின்றி சென்றான் முந்தின அத்தியாயங்களில் நாம் பார்த்த சிவலிங்கம் தண்ணீரால் சூழப்பட்டிருக்க அதை தாண்டி உள்ளே செல்ல அங்கே ஐந்து பெரிய சிலைகள் இருப்பதை கண்டு ஆச்சரியப்படுகிறான் இங்க தங்கிக்கலாம் ஆனா உணவுக்கு என்ன செய்வீங்க என்று நந்தினி கேட்க நான் இன்னைக்கு ஊருக்கு போயிட்டு என்னோட பெற்றோர்கள் கிட்ட நீ இறந்த தகவலை சொல்லிட்டு நிம்மதிக்காக வெளியூர் போறேன்னு சொல்லிட்டு உணவு பொருட்களோட வர்ற என்று கிளம்பினா பெரியவர் வீட்டில் படுத்திருந்த திப்பையா ஒவ்வொருவரையும் எப்படி கொன்றேன் என்று நினைத்தபடி படுத்திருந்தான் நான் எங்கே கொன்றேன் எல்லாமே நந்தினிதானே செய்தால் நான் உதவி மட்டும்தானே புரிந்தேன் முதலில் அந்த நடிகன்தான் மாட்டினான் அந்த ஆத்தாதான் காரணம் ஏன் அவர்களை இந்த காட்டுக்குள் படம் எடுக்க வர வைத்தால் எல்லாம் அவள் செயல்தான் அன்று கோவிலில் நான் அமர்ந்திருந்தேன் நந்தினி என்னிடம் அன்பரே இன்று அம்மா முதல் பலி கேட்கிறாள் தயாராக இருங்கள் பலி வந்து கொண்டிருக்கிறது என்றாள் எனக்கு புரியவில்லை ஆனாலும் கோவிலை விட்டு வெளியே வந்து மலையில் ஏறினேன் அப்பொழுது தூரத்தில் ஒருவன் பயந்தபடி ஓடி வருவது தெரியவே அங்கிருந்த மரத்தில் ஏறி அமர்ந்து கொண்டு கவனித்தேன் அவனேதான் அந்த நடிகனேதான் அவன் ஓடி வந்து கொண்டிருக்க பின்னால் இருவர் துரத்தி வருவதும் தெரிய ஏன் இப்படி கொலை செய்ய துரத்துகிறார்களோ என்று நினைக்கும் பொழுதே அந்த இருவரும் அங்கிருந்த மரத்தில் திடீர் என தூக்கப்பட்டனர் என்ன இது என நான் திடுக்கிட்டு அவர்களை காப்பாற்றலாம் என இறங்க நினைக்கையிலேயே ஓடி வந்தவனின் பின்னே காட்டெருமை துரத்தி வருவது தெரிந்தது பாவம் அவனை காப்பாற்றலாம் என நினைத்து இறங்கி ஓடினேன் எதிரே அப்பொழுதுதான் பார்க்கிறேன் அவன் அவன் அந்த போட்டோவில் இருக்கின்ற ஒருவன் என் கை நரம்புகள் முறுக்கேற அவனை அங்கேயே போட்டு தள்ள வேகமாக ஓடினேன் ஆனால் ஆனால் அவன் முன்னால் நந்தினி காகமாகவே அவன் தலையில் பறந்து பறந்து குத்த ஆரம்பிக்க பின்னால் காலை துரத்த தலையில் காகத்தின் கொத்தல் 
அவன் நிலை தடுமாறி கீழே சரிந்தான் மலையில் கத்திக்கொண்டே உருண்டு உருண்டு போனவனின் எதிரே காகமாக இருந்த நந்தினி தன் சுய உருவமாக அவன் எதிரே பறந்தபடி நிற்க நீ நீ அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணு என்று அலற அவனை தன் கையால் தூக்கியவள் தலைக்கு மேலே தூக்கி விசெறிந்தான் நானும் இறங்கி ஓடினே அடிவாரத்தில் மயங்கி கிடந்தான் அவன் நந்தினி தலைவரி கோலமாக பற்களை கடித்தபடி நின்று கொண்டிருக்க நான் நந்தினி என்று மெல்ல அழைத்தே சிறிது பயமாகவே அன்பரே அவனை தூக்கி அந்த சூலத்தில் சொருகுங்கள் என்று உருமியவாறே கூற என் கைகளால் அவனை கொல்ல போகிறேன் என ஆனந்தத்தில் அவனை தூக்க நினைத்தேன் அதன் பிறகு என்ன நடந்ததென்பதே எனக்கு நினைவில்லை கோவிலின் மண்டபத்தில் நான் படுத்து கிடந்தேன் எவ்வளவு நேரம் படுத்திருந்தேன் என்றே தெரியவில்லை என்னை யாரோ தட்டி எழுப்புவது போலவே இருந்தது எழுந்து பார்க்கிறேன் பெரியவர் ஒருவர் என் அருகில் இருக்கிறார் தம்பி எழுந்துரு இங்க பாரு என்று கூறவே எழுந்து பார்க்கிறேன் இங்க பாரு அதிக நேரம் இங்க இருக்க வேணாம் யாராவது பார்த்துடுவாங்க என்று கூற எனக்கு நடந்தது எதுவுமே நினைவில்லாததால் ஏன் என்று கேட்கிறேன் நீ அந்த ஆளை வதல் செஞ்சத நான் பார்த்தேன் உ உருவத்துல ஏ ஆத்தால பார்த்தேன் அவளின் ருத்ர தாண்டவத்தை மகிஷாசுர வதத்தை கண்ணெதிரே பார்த்தே நீ சாதாரண மனுஷன் அல்ல அங்கு பாரு இது சாதாரண மனுஷன் செய்யற விஷயமா என்று எதிரே காட்டுகிறார் அந்த நடிகன் மிகப்பெரிய சூளத்தில் சுருகப்பட்டு பாதி சூளத்தில் உடல் தொங்கி கொண்டிருந்தது இந்த அளவுக்கு சொருக வேண்டும் என்றார் எத்தனை அளவு ஊக்கம் இருக்க வேண்டும் என்றார் அவரே என்னை தூக்கி கொண்டு எதிரே இருந்த மலை மேலே ஏறுகிறார் அங்கே ஒரு மரத்தின் மேலே மூங்கிலாலான குடிசை இருக்க அங்கே என்னை தங்க வைத்தவர் அடிபட்டிருந்த என் கைக்கு மருந்து போட்டு கட்டு கட்டினார் நீங்க வைத்தியரா என்று கேட்டேன் ஆமா இந்த பகுதி மக்களுக்கு என்னால முடிஞ்ச சின்ன உதவி செய்யற எல்லாமே இந்த ஆத்தா மண்ணுல விளையிற மூலிகைகள் தான் அவங்க கொடுக்கற சொற்ப பணத்துல என் ஜீவனம் போகுது சரி நீ யாரு ஏன் இந்த வதம் ஆத்தா உனக்காக வந்திருக்கா அப்படின்னா அவளுக்கு பிடிச்சவனா நீ ஐயா நான் ஆத்தாவுக்கு பிடிச்சவனா இல்லையான்னு தெரியாது ஆனா என் நந்தினியே ஆத்தாவுக்கு பிடிச்சிருக்கு அவரிடம் ஏன் எங்கள் கதையை கூறுகிறேன் என்றும் தெரியவில்லை ஆனாலும் எல்லாவற்றையும் கூறுகிறேன் மௌனமாக அதை கேட்டு கொண்டிருந்தவர் உம் அதனாலதான் ஆத்தா இரவு என் கனவுல வந்து கோவிலுக்கு போனு கூறுனாளா ஏதோ ஒரு வகையில உங்களுக்கு என்ன உதவ சொல்றா சரி இன்னைக்கு நீ கீழே போகாத பிரச்சனைகள் அதிகம் வரும் போல உனக்கு தேவையான உணவை நான் எடுத்துட்டு வர்றேன் வேணாங்க ஐயா உங்களுக்கு எதுக்கு சிரமம் நான் மலகுகையில தான் தங்கியிருக்கேன் அங்க என் ஆத்தா இருக்கா அவளுக்கு தினப்படி பூஜை செய்யணும் அவளை பட்டினியா போடலாமா சரி ஊ விருப்பம் நான் ஊருக்குள்ளதா இருக்கேன் மலையில மூலிகை சேகரிக்க வந்தா இரவாகிடும் அப்போ இங்க தங்கிடுவேன் நீ அந்த கொகையிலேயே இருக்க வேணாம் எப்போவோ அங்கேயே இருந்தா பிரச்சனை ஆயிடும் பூசைய முடிச்சுக்கிட்டு இங்க வந்துடு உனக்கும் நல்லா பொழுது போகும் இன்றும் அவர்தான் என்னை போலீசிடம் இருந்து காப்பாற்றினார் இந்த வயதிலும் எனக்காக மருந்து வாங்கி வந்து போலீஸ் சந்தேகத்திற்கு ஆளாகிவிட்டார் இன்று இரவு கடைசியான இந்த திருடனை வதம் செய்ய வேண்டுமே நந்தினி என்ன செய்ய போகிறாளோ தெரியவில்லை நடுநிசி ஊரே உறங்கி கொண்டிருக்கிறது நாய்களின் ஊலை சத்தமும் மலைக்காட்டிலிருந்து ஓநாய்களின் ஓலம் பூச்சிகளின் ரீங்கார ஓசை இவை மட்டுமே கேட்கிறது திடீரென்று என் உடம்பு லேசாகிறது என் நினைவுகள் மறைகிறது இன்ஸ்பெக்டர் பாண்டியன் ருத்ரா மற்றும் பட்டாலியன் போலீஸ் மலைக்கு விரைந்து கொண்டிருந்தது எப்படி எப்படி இது நடந்திருக்கும் காற்று இல்லை மழை இல்லை ஆனால் அந்த தலைவர் வீட்டு கூரை சரிந்து அதன் மேலிருந்த சூலாயுதம் சரியாக அந்த திருடன் வயிற்றில் குத்தி இருக்கும்
என்னால் நம்பவே முடியவில்லை என்று நெற்றியை பிடித்து தன் டென்ஷனை குறைக்க பார்க்கிறார் முடித்து வாக்கு மூலம் வாங்கி இருக்கலாம் எல்லாம் சொதப்பலாயிற்று இந்த ருத்ரன் சொன்னானே ஏதோ காரணத்துக்காகத்தான் மலைக்கு போக விடாமல் நம்மை தடுத்திருக்குன்னு அப்படிதான் நடந்திருக்கும் எதை நம்புறது நம்பாம இருக்கிறதுனே தெரியல இந்த கேஸை எடுத்தாலே எனக்கு கூட சாமி அமானுஷ்யம் எல்லாத்துலையும் நம்பிக்கை வந்துருச்சு ஆனா இதெல்லாம் சட்டத்துல எடுபடுமா மேலிடத்துல இப்பவே கேள்வி மேல கேள்வியா கேட்டு கொடைச்சல் கொடுக்கறாங்க இப்ப காரண காரியம் கண்டுபிடிக்க முடியலன்னு சொன்னா அவ்வளவுதான் கிழி கிழின்னு நாராக்கிடுவாங்க கேள்வி கேட்டே என்ன பண்றது தலையை பிடித்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தவரை சார் நேத்திக்கு நாம வந்திருந்தா அந்த கோவில்ல போய் பார்த்திருக்கலாம் எப்படி கொல்லப்பட போறாங்கன்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் நாமும் அலர்ட்டா இருந்திருப்போம் இப்ப எல்லாமே போச்சு சார் என்று ருத்ரா கவலைப்பட தெரிஞ்சா மட்டும் தடுத்துருவீங்களோ எல்லாமே புதிரா இருக்கு சாமியா பூதமா பேயா மனுஷனா ஒண்ணுமே புரியல ஒரு சின்ன கிராமம் அதுல இத்தனை கொலைகள் யாராவது இதெல்லாம் சொன்னா நம்புவாங்களா நாம ஆரம்பத்துல இருந்து மீடியாக்காரங்களை அழிச்சுக்கிட்டு இங்க வந்திருக்கணும் அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணியே மக்களை நம்ப வச்சிருப்பாங்க ஆமா அவங்க தேவையில்லாம வதந்திய கிளப்பி இருக்கிற டென்ஷன் போதாதுன்னு புதுசு புதுசா டென்ஷனை ஏத்துறதுக்கா ஏன் சார் நீங்க கண்டுபிடிச்சிங்களே கெண்டி சமாசாரம் அது ஏன் இன்னமும் கிடப்பிலே இருக்கு ஏயா தெரிஞ்சே கேக்குற அதான் ஒண்ணு மாத்தி ஒண்ணுன்னு தலைய பிச்சுக்க வைக்கிதே சாரி சார் ருத்ரன் அதன் பிறகு வாயை திறக்கவே இல்லை அவர்கள் வந்து சேர காலை ஒன்பது ஆகிவிட்டது திருடன் காடு வெட்டியை அடைத்து வைத்திருந்த தலைவர் வீடு அலங்கோலமாக கிடக்க இடிந்து கிடந்த அந்த வீட்டை சுற்றி காவலர்கள் கயிறு கட்டி யாரும் அருகே நெருங்க விடாதபடி பார்த்து கொண்டனர் பாண்டியன் அங்கே வந்ததும் சல்யூட் அடித்து வணக்கம் கூறிய கான்ஸ்டபிள்கள் இடிந்து கிடந்த இடத்தை அனைவரும் நடக்கும்படி கல்லையும் மண்ணையும் சிறிது ஒதுக்கிவிட்டு பாண்டியனை அழைத்து சென்றனர் அங்கே காடு வெட்டி கூரையின் கட்டைகள் ஓடுகள் கீழே கிடக்க அதன் மேல் மல்லாந்து கிடந்தான் அவன் மார்பில் குத்திட்டிருக்க வாய்ப்பிழந்தபடி இறந்து கிடந்தான் அவனை சுற்றி ரத்தம் உறைந்து காணப்பட்டது பாண்டியன் ருத்ராவும் அவனை பார்த்தவுடனே இவன் இவன் காடு வெட்டியாச்சே என்றனர் கோரசாக ஆமாங்க சார் அதுதான் அவன் பேர் அவன் அவனோ அந்த எட்டு பேர் கொண்ட கொல்ல கூட்டத்துல ஒருவனோ நந்தினியை கொன்னது அவங்க தானோ ஒருத்தங்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தான் நேத்திக்கு நாங்க அவனை பிடிக்க போனப்ப பாறை ஒண்ணு உருண்டு அது கடியில மாட்டிக்கிட்டான் சார் நாங்க என்ன சொல்றது அவ்வளவு பெரிய பாறைய ஒரு காக்கா மேல உட்காந்து உருட்டி தள்ளிச்சு சார் விலை விலத்து போயிட்டோம் நாங்க அவன் கையிலையும் காலையும் நல்ல வேலை சிறிய டேமேஜோட போயிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ணி வச்சிருந்தோம் பிடிச்ச உடனேயே என்கொயரி பண்ணோம் இவனோட சேர்த்து எட்டு பேரா அவங்க எல்லாம் எங்க போனாங்கன்னு தெரியலையா ஆனா புளி அடிச்சு செத்தானே அவனும் இவங்க கூட்டாளி தானா எட்டு பேரா அன்னைக்கு சூலாயுதம் கீழே ஒரு பொண்ணு அஞ்சு ஆண் எலும்பு கூடுகள் இருந்துச்சு புளி அடிச்சது இதோ இப்ப செத்து கிடக்கிறது செத்த ஏழு அப்ப இன்னொருத்த இருக்கிறானா யார் அவன் பாண்டியன் யோசித்தபடியே முகவாயை தேய்த்து கொண்டிருக்க ருத்ரா அவருக்கு மட்டும் கேட்கும்படி சார் அந்த கெண்டி பார்ட்டியா இருக்குமா மேபி சரி ஆளுங்களை கூப்பிடுங்க கல்லு மண்ண தள்ளி அவனை ஸ்ட்ரெச்சர்ல ஏத்தி ஆம்புலன்ஸுக்கு கொண்டு போங்க என்று கட்டளையிட 
காத்து கொண்டிருந்த ஆட்கள் வேலையில் இறங்கினார்கள் ஊர் மக்கள் தள்ளி நின்று வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தனர் இந்த ஊருக்கு என்ன அச்சோ தெரியல இப்படி வெளியூர் காரணங்களா வந்து சாகுறானுங்க என்ன பண்ணுனானுங்க ஏன் ஆத்தா இவங்களை பழி வாங்குறானே தெரியல இன்னும் எத்தனை சாவு நடக்க போவதோ தெரியல ஊர் பெருசு ஒன்று புலம்பிக் கொண்டிருந்தது பாடியை தூக்கியவர்கள் சார் என்று அலற அனைவரும் ஓடினார்கள் அவன் அருகே திப்பையா கடைசியில என் பேச்சனை கேட்கவே இல்ல அப்படிதானே வைத்திய பெரியவர் கேட்க என்ன தாத்தா சொல்றீங்க எதனா கேக்கல என்னப்பா புரியாத மாதிரி கேக்குற நைட்டு அவ்வளவு தூரம் சொல்லிட்டு ஊசி போட்டுட்டு போற நீ அவனை ஓட்ட பிரிச்சு போய் கொண்டுட்டு வந்திருக்க தாத்தா என்ன சொல்றீங்க அவன் செத்துட்டானா செத்துட்டானா பலே பலே என் நந்தினி கொண்டுட்டு இருக்கா அவ பழி தீத்துட்டா கடைசி ஆயுதத்தையும் ஏய் அவ மேல பழிய போடுற நீதான் செஞ்ச நான் என் கண்ணால பாத்தனே தாத்தா நெசமாவே நான் செய்யல நீங்க ஊசி போட்டு மாத்திரை கொடுத்ததும் நான் எப்படி தூங்கினே தெரியல இப்பதான் விழிப்பே வருது என் கிட்ட பொய் சொல்ல பழகிட்ட அப்படிதானே ஏன் தாத்தா இது வரைக்கும் உங்ககிட்ட நான் பொய் சொன்னேனா நான் செய்த உயிர் பலிய உங்ககிட்ட தானே சொல்லுவேன் இத மட்டும் ஏன் மறைக்க போறேன் அப்ப கூரை மேல ஏறினவ யாரு நான் இரவு ரெண்டு மணி அளவுல கொல்லபுரம் போலாம்னு வெளியே வந்தேன் அப்ப அந்த வீட்டு கூரை மேல ஒரு உருவம் ஏறிக்கிட்டு இருந்ததை பார்த்தேன் அது நீ தான் நினைச்சதால கத்த கூட முடியல நான் சத்தம் போட்டா போலீஸ் முழிச்சுக்குமோன்னு சத்தம் போடாம வந்து படுத்துட்டேன் கொஞ்ச நேரத்துல கூரை சரிஞ்சு விழுற சத்தம் கேட்டுச்சு அப்ப உடனே உள்ள வந்து பாத்துருந்தீங்கன்னா நான் இருந்தேனா இல்லையான்னு தெரிஞ்சிருக்குமே ஆமா அத செய்யாம விட்டுட்டேன் நீ தான் அங்க இருக்கியேன்னு கோபத்துல உள்ள நீ இருக்கியான்னு கூட பாக்க தோணல அப்ப அது யாரா இருக்கோ அந்த நந்தினிக்கே வெளிச்சம் அவளை ஆசீர்வதற்கிற அந்த ஆத்தாளுக்கே தெரியும் சார் என்று கூலி ஆட்களின் சத்தம் கேட்டு ஓடினவர்கள் திக்கித்து நின்றனர் மூச்சு விடவும் மறந்தனர் மல்லாந்து கிடந்த காடு வெட்டியை தூக்கினவர்கள் அந்த குத்திட்டு கீழே இன்னொரு உருவம் சேர்த்து முதுகு வரை குத்தி இருந்தது காடு வெட்டியின் ஆஜானு பாகுவான தோற்றம் கீழே கிடந்த உருவத்தை மறைத்திருந்தது குப்புற கிடந்த அந்த உருவத்தை திருப்பினார்கள் ஆட்கள் ஐயோ இவரா என்று ஆட்கள் அலறினார்கள் யார் என்று காவலர்கள் பார்க்க அது அவ்வூர் தலைவர் இவர் இவர் எப்படி இங்கு வந்தார் கேள்விக்குறியோடு காவலுக்கு இருந்த காவலர்களை பாண்டியன் பார்க்க சார் நைட்டு நாங்க ஒரு மணி வரைக்கும் விழிச்சுட்டு தான் இருந்தோம் வீட்டை பூட்டி இதோ சாவி எங்க கிட்ட தான் இருந்துச்சு நைட்டு பத்து மணிக்கு கூட கதவை திறந்து அவ என்ன செய்யறான்னு பார்த்தோம் அவ வேதனையில பெனாத்திக்கிட்டே இருந்தான் அப்ப மிட் நைட் இந்த ஆள் உள்ள நுழைஞ்சிருக்கான் இந்த வீடு அவனோடது அதனால இன்னொரு சாவி வச்சிருப்பால அத வச்சு திறந்துருப்பான் சார் அந்த எட்டாவது பார்ட்டி இதுதான் போல ருத்ரா மெல்ல கூற எதையும் சரியா தெரியாம முடிவெடுக்க கூடாது சரி விசாரிக்கலாம் அந்த ஆளோட வீட்டுல இருக்கிறவங்கள கூப்பிடு இதற்குள் ஊருக்குள் தலைவரும் இருந்து கிடைக்கிறார் என்று செய்தி பரவ அவரின் மனைவி மகள் ஓடி வந்தனர் வெளியே சென்றிருந்த வீரா விஷயம் அறிந்து பதறி அடித்து ஓடி வந்தான் ஐயோ பெரியப்பா நீங்க எப்படி இதுக்குள்ள போனீங்க என்று கதறியவனின் குரல் மலை எங்கும் எதிரொலித்தது அவர் குடும்பத்தினர் ஒவ்வொருவராக விசாரிக்கப்பட்டனர் அவர் இரவு உள்ளறையில் தூங்கிக் கொண்டுதான் இருந்தார் எப்பொழுது இங்கு வந்தார் என்று தெரியவில்லையே ஐயோ இந்த திருடனை தங்க வீடு கொடுத்ததுக்கு இவரையும் பலி வாங்கிடுச்ச இந்த தெய்வம் என்று கதறினார் அவர் மனைவி இரண்டு உடல்களும் ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றப்பட்டது ஊரெங்கும் தலைவர் இறந்தது பற்றிய பேச்சாக இருந்தது எல்லாருமே வெளியூர்காரர்கள் தான் முதல் முறையாக நம் ஊர் தலைவர் தான் இவர்களோடு உயிரிழந்திருக்கிறார் இது எதற்கோ தெரியவில்லை தெய்வத்திற்கு சாந்தி செய்ய குறி கேட்கணும் என்று முடிவெடுத்தனர் தலைவர் உடல் சம்பிரதாயங்கள் முடிந்து தகனம் செய்யப்பட்டது வீரா கட்டிலில் சுருண்டு படுத்திருந்தான் நான் தான் பெரியப்பாவை கொன்றுவிட்டேனா நேற்றிரவு இரண்டு மணி அளவில் அந்த திருடனை கொல்ல வேண்டும் என்று வெறி எனக்குள் தோன்றியது ஏனோ தூங்கிக் கொண்டிருந்தேன் 
பிறகு விழிப்பு வரும் வேலை அந்த வீட்டின் கூரையின் மேல் நிற்கிறேன் கீழே குனிந்து பார்த்தால் ஓடுகள் கீழே கிடைக்கின்றன கட்டைகள் எல்லாம் கீழே கிடக்கிறது அந்த கட்டைகள் எல்லாம் அந்த திருடன் மேல் கிடக்கிறது ஏன் இப்படி செய்தேன் ஒரே குழப்பம் ஐயோ நான் தான் அவனை சாகரித்திருக்கிறேன் யாராவது பார்த்திருப்பார்களா மடமடவென்று சத்தம் இன்றி கீழே இறங்கினேன் ஓடி வந்து படுத்து கொண்டேன் ஆனால் நான் பார்த்தபொழுது ஓடுகளும் கட்டைகளும் மட்டும்தானே விழுந்திருந்தது இப்பொழுது அந்த சுவர்களும் சேர்ந்தல்லவா விழுந்திருக்கிறது அது சரி அவர்களை குத்தி இருக்கிற குத்திட்டு வீட்டில் ஏதும் இல்லையே பிறகு எப்படி அவர்கள் மேல் நந்தினிதான் பழி வாங்கினாளா அப்படி என்றால் பெரியப்பாவை ஏன் பழி வாங்க வேண்டும் இல்லை இவர் சில நாட்களாகவே ஏதோ தில்லுமுள்ளு செய்து கொண்டிருந்தார் என்ன என்று கேட்டால் ஒன்றுமில்லை என்று கூறி விடுவார் நந்தினி மரணத்தில் இவருக்கும் ஏதும் பங்கிருக்குமோ நினைக்கும் போதே வீராவுக்கு உடல் நடுங்கியது வைத்தியர் தாத்தா தலைவர் வீட்டுக்கு சென்று விட்டார் செல்வதற்கு முன் நீ வெளியே தலைய காட்டிடாத உன் காயங்கள் இன்னும் ஆறல காட்டி கொடுத்துரும் என்று எச்சரிக்கை செய்தே சென்றார் திப்பையா அவர் சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டு வெளியே செல்லவில்லை பாவம் தாத்தா நான் சொன்னதை நம்பிட்டார் இரவு அவர் பார்த்தது நான் தானே ஆனால் நான் அங்கு செல்வதற்கு முன் வேறு யாரோ அந்த திருடனை கொன்றுள்ளனர் ஆனால் நந்தினி ஊருக்குள் ஒரு பெரிய மனிதன் ஒருத்தன் இருக்கிறான் அவன்தான் சகலத்திற்கும் சூத்திரதாரி அவனை கடைசியாக நீ மட்டுமே கொல்ல வேண்டும் என்றாலே இரவு என் உடல் லேசாகும் பொழுதே நினைத்தேன் நந்தினி என்னை அழைக்கிறாள் என்று போகும் போதே ஒரு வீட்டின் முன் கிடந்த குத்தீட்டியை எடுத்துக்கொண்டேன் அந்த வீட்டின் கூரை வழியாக உள்ளே இறங்கிவிட்டேன் அந்த வீட்டின் சமையலறை எனக்கு மறைவை தந்தது ஏதோ ஒரு உணர்வு அவன் இங்கு வருவான் என்று சொல்லிக் கொண்டே இருந்தது வந்துவிட்டான் அவன் தான் வந்திருக்கிறான் உணர்ந்து கொண்டே என்னை சுற்றி காற்று வீசுவதைக் கண்டு நந்தினி கூறியது சரிதான் அவன் தான் சுத்திரதாரி என்பதை அவன் பேசியதிலிருந்தே தெரிந்து கொண்டே தலைவன் தன்னிடம் இருந்த ஏதோ ஒரு பொருளை அங்கு படுத்திருந்த காவலர்கள் மூக்கின் அருகே காண்பித்தான் பின் மெல்ல தன் கையில் இருந்த சாவியை கொண்டு திறந்து உள்ளே சென்றான் கட்டைகளை தள்ளிவிட்டு காடு வெட்டியை அசைத்தான் ஏ வெட்டி வெட்டி இங்க பாரு என்று கன்னத்தை தட்டி தட்டி பார்க்கிறான் மூக்கில் கை வைத்து பார்த்தவன் மூச்சு வந்து கொண்டிருப்பதை கண்டு நிம்மதி அடைந்தவனாய் மீண்டும் அவனை தட்டுகிறான் அவனிடம் இருந்து முனகல் வருகிறது சுற்று முற்றும் பார்க்கிறான் மூளையில் மண்பானை மூடப்பட்டிருக்க அதன் மேல் குவலை இருக்கவே அதிலிருந்து நீரை எடுத்து அவன் முகத்தில் தெளிக்கிறான் வாயை திறந்து தண்ணீரை குடிக்க வைக்க இப்பொழுது சற்று தெளிந்து அலங்க மலங்க விழிக்கிறான் அந்த திருடன் என்னடா வெட்டி ஏன் இப்படி பாக்குற என தெரியுதா என்று தலைவன் கேட்க பஞ்சவர்ணமா ஈனஸ்வரத்தில் அவன் கேட்கவே பாடா நினைவு இருக்கு தலையில அடிபட்டிருக்குதே அதான் மறந்து போயிட்டியோ நினைச்ச ஏண்டா வெட்டி யாருடா வீட்டு கூறிய பிரிச்சது என்று கேட்க யாருக்கு தெரியும் நல்லா தூங்கிட்ட என்ன நடந்திருக்கும்னே தெரியல இதோ நீ வந்து என்னை எழுப்புனதா தெரியுது இந்த வீட்டு கூற பிரிஞ்சு என் மேல விழுந்திருக்குன்னு நல்ல வேலை பலமா அடிபடல ஏயா பஞ்ச வரணும் நேத்திக்கு நான் அரெஸ்ட் ஆன உடனே வந்து பாத்துருக்கலாம்ல ஏன் வரல அவ்வளவு முக்கியத்துவம் இல்லாம போயிட்டேனா என்னையா பேசுற சுத்தி போலீஸ் ஊர்காரங்க நிக்கிறாங்க உங்ககிட்ட வந்து பேசுதா கதை கந்தல் தான் ஓ நீ மட்டும் தப்பிச்சுக்கிட்டு எல்லாரையும் சாக வைக்கிறியா என்ன என்ன பண்ண சொல்ற உன்னைய பாரு உன்னை யார் அங்க வர சொன்னா அதை ஏன் கேக்குற எந்த விக்கிரங்களுக்காக நம்ம போராடணுமோ அது கடைசியில கவர்மெண்ட் கைக்கு போயிடுச்சு கூட பிறந்தவங்க கணக்கா ஒன்னா இருந்தவங்க எல்லாரையும் அந்த பொண்ணு பழி வாங்கிடுச்சு அன்னைக்கே சொன்ன அதை எரிச்சிடலாம்னு கேட்டீங்களா எரிச்சா ஊர்ல தெரிஞ்சிடும்னு சொன்னீங்க இடமா இல்ல இந்த மலையில எங்கேயாவது கண்கான இடத்துல போய் எரிச்சிருக்கலாம் ஆனா என்ன பண்றது நம்ம போராத காலம் சோம்பேறித்தனமோ என்னவோ கோவில் முன்னாலேயே சூளத்துக்கு கீழே புதைச்சோம் ஆனா நடந்தது என்ன எல்லாம் நம்ம பசங்களையே கொண்ணு 
அந்த சூளத்துக்கு கீழே புதைச்சிருக்கு ஏயா பஞ்சு எனக்கு ஒரு டவுட்டு இந்த பொண்ணு ஆவிதா இதையெல்லாம் செய்யுதா இல்ல வேற யாராவது அந்த பொண்ணுக்காக வேலை செய்யறாங்களா இதை அவன் கேட்ட உடனே உப்பென்று வேர்த்தது ஊர் தலைவருக்கு இந்த வீரா பையன் சிறைக்கே போய் கொண்டுட்டு வந்தானே அவன் தான் நந்தினிய கொன்னாங்கன்னு எல்லாரையும் பழி வாங்குறானா என்னையா ஏதும் பேச மாட்டேங்கிற நீ சொன்னத தான் நான் யோசிக்கிறேன் யோ திடீர்னு எனக்கு தலை சுத்துது என்னவோ பண்ணுதே என்று மயங்கினான் காடு வெட்டி மயக்கத்திலேயே பஞ்சு என்னை காப்பாத்து இல்லாட்டி உன்னையும் போலீஸ் கிட்ட காட்டி கொடுத்துருவேன் முனகி கொண்டே இருந்தவனை அதிர்ச்சியோடு பார்த்தான் தலைவன் இவன் உயிரோட இருந்தா கண்டிப்பா என்னையும் காட்டி கொடுத்தாலும் கொடுத்துருவான் இவன் கதைய நாம தான் முடிக்கணும் அப்பதான் நமக்கு பாதுகாப்பு என்று நினைத்தவன் ஒரு தீர்மானத்திற்கு வந்து விட்டான் தன் இடுப்பில் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியை எடுத்தவன் குனிந்து அவனை குத்த போகும் சமயத்தில் சபாஷ் தன்னை காப்பாத்திக்கணும்னா கூட இருக்கிற கூட்டாளியை கூட கொல்லலாம் கொன்றால் பாவம் தின்றால் போச்சு அப்படிதானே தலைவரே என்ற குரலில் திடுக்கிட்டு திரும்பினான் ஊர் தலைவன் எதிரே நல்ல உயரத்துடன் அடிபட்டு கட்டு கட்டியபடி தாடி மீசையில் முகமே தெரியாதபடி கையில் குத்தீட்டியுடன் ஒருவன் அநாயசமாக நின்று கொண்டிருப்பதை கண்டு மிரண்டு போனான் ஊர் தலைவன் யார் நீ இங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க என்று கோபமாக தலைவன் கேட்க எமலோக தூதுவன் உங்களை எல்லாம் காணோம்னு தேடிக்கிட்டு இருக்க உங்க கூட்டாளிங்க கோரிக்கையை ஏத்து இங்க வந்திருக்கிற யமன் என்று கூறியவனை மிரட்சியுடன் நோக்கினான் தலைவன் நீ நீ யாரு உன்னை இதுக்கு முந்தி இந்த ஊர்ல நான் பார்த்ததே இல்லையே நல்லது செய்ய இந்த ஊர்காரனாதா இருக்கணும்னு நீது இல்லையே நல்லதா என்ன நல்லது பயத்தில் என்ன பேசுவதென்று தெரியாமல் கேள்வி கேட்க சூர சம்ஹாரம் தூங்காவனத்தம்மன் தனது பக்தையின் வேண்டுகோளுக்காக என்னை அனுப்பியிருக்கிறார் மொத்தம் பதிமூன்று அதர்மங்களின் சூரன்களில் பதினோரு பேரை வதம் செய்துவிட்டு மீதம் இருக்கும் உம்மிருவரையும் வதம் செய்ய வந்த தூதுவன் இதை கேட்டதும் மயக்கத்திலிருந்த காடு வெட்டியும் லேசாக விழித்து என்ன சொல்ற பஞ்சு வதமா நீ என்ன செய்ய போறியா என்று கேட்கவும் அவனை உலுக்கிய தலைவர் யோ வெட்டி கண்ணை விழிச்சு பாரியா யார் இந்த கொலையெல்லாம் செய்யறாங்கன்னு தெரியாம இருந்ததே இங்க நிக்கிறான் பாரு கொலகார எந்திரியா நீதான் இவனோட சண்டை போடுறதுக்கு லாய்க்கியானவன் என்று உலுக்க நானா என்னால முடியாது யார் அவன் கொலகாரனா வரட்டும் வந்து உன்னை கொல்லட்டும் நீதான் எங்களுக்கு ஆசை காட்டினவன் புதையல் இருக்கு சில நிறைய இருக்கு திருடி வெளிநாட்டுல விற்கலாம் நிறைய பணம் கிடைக்கும்னு சொன்னேன் அதை நம்பிதானே நாங்க ஏழு பேரும் பின்னால வந்தோம் எல்லாரும் போயாச்சு நானும் போயிடுவேன் நீ மட்டும் பிழைச்சிக்கலாம்னு பாக்குறியா ஏ கொலகாரா இவனை சீக்கிரமா போட்டு தள்ளு இவன் பொல்லாதவ தடுமாற்றத்தோடு அவன் பேசி முடிக்க ஆமா இவன் பொல்லாதவன் தான் இவன் வீட்டுல இருக்கிற ஆறடி கீழ் நிலத்துல ரகசியமா ஒரு அறைய கட்டி அங்க கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சிலைய எல்லாத்தையும் அங்கதான் மறைச்சு வச்சிருக்கான் உங்களுக்கு தெரியாம என்று திப்பையா கூறியதும் துரோகி நம்பிக்க துரோகி நாங்க கஷ்டப்பட்டு கொள்ளையடிச்சு கொடுத்தா காணாம போயிடுச்சுன்னு சொல்லியே இங்க எங்களை ஏமாத்தி சேர்த்து வச்சிருக்க தம்பி நீ யாரு என்னை இந்த சித்திரவதையில இருந்து சாகடிச்சிடு அந்த ஆத்தா கோவில்ல வச்சு நாங்க பண்ண அக்கிரமத்துக்கு இது போதாது ஏ உனக்கு என்ன நீ சாக தயாரா இருந்த சாகு நான் ஏன் சாகணும் என் பிள்ளைங்க சின்னவங்க அவங்கள கரை சேர்க்கணும் ஓ உன்னோட பிள்ளைங்க சின்ன பிள்ளைங்களா அப்ப நாங்க யாரு பாவி அப்பாவி பொண்ண அவ தாத்தா அம்மா எல்லாரையும் கொன்னீங்களே அப்ப அவ சின்ன பொண்ணா தெரியலையா இதோ என்ன பாரு அவளை கட்டிக்கிட்டு சந்தோஷமா வாழணும்னு ஆயிரம் கனவோட இருந்தனே நான் சின்ன பிள்ளை இல்லையா என்று கோபமாக பேசி அவனை கண்டவன் என்ன சொன்ன அந்த பொண்ணு நந்தினிய கட்டிக்க வந்த மாப்பிள்ள நீ தானா உனக்கு எவ்வளவு திமுரு வெளியூர்ல இருந்து இங்க வந்து இத்தனை பேரை கொண்டு இருக்க உன்னை சும்மா விட மாட்டேன் என்று ஊர் தலைவன் அவனை நோக்கி கத்தியை வீச 
அது தூரத்தில் உள்ள அந்த வீட்டின் சுவர் மண்ணில் குத்த அது விரிசல் அடைய ஆரம்பித்தது திப்பையாவிற்கு மீண்டும் உடல் லேசானது அவன் கைகள் குத்தீட்டியை தூக்கி தலைவன் மேல் ஏறிய சரியாக அவன் நெஞ்சில் குத்த அப்படியே சரிந்து காடு வெட்டியின் மேல் விழுந்தான் விழுந்த வேகத்தில் குத்தீட்டி அவன் நெஞ்சிலும் இறங்க இருவருமே ஆவென்று அலறியபடி கண்மூடினர் திப்பையா அவனை புரட்டி கீழே தள்ளி அவன் மேல் காடி வெட்டியை தூக்கி போட்டுவிட்டு அங்கிருந்த கட்டைகளை அவர்கள் மேல் போட்டுவிட்டு வாசல் வழியாகவே வெளியேறினான் சிறிது நேரத்தில் வீட்டின் மண் சுவர் இடிந்து விழ மேலிருந்த வீட்டின் சாரங்கள் அவர்கள் மேல் விழுந்து அந்த இடத்தை மூடியது உடல்களும் ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றப்பட்டது தலைவர் இறந்தது ஊரில் பலவித பேச்சுக்களை கிளப்பியது ஏற்கனவே கெண்டி விவகாரத்தில் தலைவர் மேல் இருந்த சந்தேகம் இப்பொழுது ஊர்ஜிதமானது பாண்டியனுக்கு தலைவரின் வீட்டுக்குள் அதிரடியாக போலீஸ் நுழைந்தது வீட்டிற்கு வெளியே அழுது கொண்டிருந்த வீரன் சந்தேக வலயத்திற்குள் வரப்பட்டான் அவனை தனியே அழைத்து விசாரிக்க தனக்கு எதுவுமே தெரியாது என்று ஆணித்தரமாக கூறிக்கொண்டிருந்தான் தலைவரின் வீடு ஓட்டு வீடாக இருந்தாலும் நீளமாக போக போக அறைகள் நிறைய இருந்தது ஒவ்வொரு அறையாக திறந்து பார்க்க ஏதோ ஒரு தானிய வகைகள் அறைகளில் குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்தது எதுக்காக இவ்வளவு தானியங்கள் பயிரிட்டதா என்று கேட்க இல்ல சார் ஊர் மக்கள் வரிக்கு பதிலா தானியங்களை தருவாங்க அத டவுன்ல வித்து காசாக்கி கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்டிடுவார் பெரியப்பா என்றான் வீரா குறைந்தது ஏழு எட்டு அறையாவது இருக்கும் ஒரு அறை கூட விடாது பார்த்த ருத்ராவிற்கு ஏதோ ஒன்று மனதில் தோன்ற பாண்டியனிடம் சார் அந்த தானியங்களை தள்ளிட்டு பார்க்கலாம்னு தோணுது ஆளுங்களை விட்டு அதை தள்ளி பார்க்க சொல்றீங்களா என்று பாண்டியனிடம் கேட்க என்னையா திடீர்னு டவுட்டா நீ சொன்னா பார்த்துட வேண்டியதான் வர வர நீ தான் குறி சொல்ற சாமியா மாறிக்கிட்டு இருக்கியே சார் நான் என்ன வேணும் நான் செய்யறேன் எனக்கே சில சமயம் நான் தானா அப்படி சொன்னேன்னு யோசிக்கிறேன் சார் சரி சரி உன்னை பெருமையா தான் என் சொல்றேன் உன்கிட்ட ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்கிறதால தானே நீ சொல்றதெல்லாம் நடக்குது சரி வெளியில இருக்கிற வேலையாட்களை கூப்பிடு என்று சொல்ல ஆட்கள் உள்ளே வரவழைக்கப்பட்டனர் ஒவ்வொரு அறையில் கிடக்கும் தானியங்களை தள்ளிவிட்டு கீழ் வரைக்கும் பாருங்கள் என்று கட்டளையிட மடவடவென்று தானியங்கள் ஓரிடத்தில் இருந்து பக்கத்தில் இழுத்து தள்ளப்பட்டது ருத்ரன் சந்தேகப்பட்டது சரிதான் கீழே பலப்பலவென்று மின்னியபடி நடராஜர் சிலை முருகன் சிலை இரண்டு இரண்டடி உயரத்தில் காணப்பட்டது இதை கண்ட பாண்டியனுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் வியப்பு உடனே அனைத்து அறைகளிலும் தோண்டப்பட நிறைய சிலைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு நடுவில் வைக்கப்பட்டன வீரா தலைவரின் மனைவிக்கு கூட இது ஷாக்காகத்தான் இருந்தது என்பது அவர்கள் பார்வையிலேயே தெரிந்தது வேறு ஏதும் சந்தேகமாக தெரிகிறதா என்று சுற்று முற்று பார்க்க கடைசி அறையில் மட்டும் கபோர்ட் ஒன்று இருக்க அதை திறந்து பார்க்க அதில் துணிமணிகள் மட்டுமே இருக்க பாண்டியன் அதை நகர்த்தி பாருங்கள் என்று கூறவே அந்த கபோர்டை தள்ள பார்த்தனர் அது அசையவே இல்லை சரி அங்கு எதுவும் இல்லை என நகர ஒரு கான்ஸ்டபிளின் காலில் ஏதோ இடர அது பக்கவாட்டில் அசைந்து கொடுப்பதை கண்டவர்கள் அதை பக்கவாட்டில் தள்ள பார்த்தனர் கனமான அந்த கபோர்ட் மெல்ல மெல்ல தள்ளப்பட்டு நகர அங்கே கதவு ஒன்று இருப்பதை காண்கின்றனர் பெரிய பித்தளை போட்டு தொங்கிக் கொண்டிருக்க அது போலீசாரால் உடைக்கப்படுகிறது கதவு திறந்தும் இருட்டாக தெரியவே டார்ச் லைட்டை அடிக்க அது படிகட்டுகளுடன் கீழே செல்ல தொடங்கியது தலைவரின் மனைவிக்கே இப்பொழுதுதான் அங்கே ஒரு நிலவரை இருப்பது தெரிந்து அதிர்ச்சி அடைகிறார் தனது கணவன் தங்களுக்கும் தெரியாமல் ஏதோ மோசமான வேலைகள் செய்து வந்திருக்கிறார் என்பது மெல்ல புரிய ஆரம்பித்தது கீழே இறங்கியவர்கள் பத்து படிகட்டு இறங்கிய உடனே அது ஒரு பெரிய ஹால் போல் காணப்பட்டதையும் அங்கே ஐம்பொன்னாலான நிறைய சிலைகள் இருப்பதை காண்கின்றனர் இத்தனை கொலைகளுக்கும் மூல காரணமே தலைவரின் சிலை திருட்டு விவகாரம்தான் 
திருட்டு கும்பலுடன் கை கோர்த்து இதை வெளிநாடுகளுக்கு சுலபமாக விற்பனை செய்து வந்திருப்பது அங்கிருந்த நிறைய ரெக்கார்டுகளின் மூலம் தெரிய வந்தது ஒரு மரப்பெட்டி ஒன்று அங்கே இருக்க அதில் கட்டுக்கட்டாக பணம் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது அதன் அருகில் ஒரு மூட்டை இருக்க அதில் ஒரு பெண்ணின் ஆடைகள் மட்டுமே இருப்பதை காண்கின்றனர் அது ஏற குறைய நந்தினி அணிந்திருந்த ஆடைகள் என்று தெரிய வர இப்பொழுது நன்றாகவே புரிந்துவிட்டது காவல்துறைக்கு நீதிமன்றத்தில் இவ்வழக்கு வந்து அரசாங்க வக்கீல் இத்தொடர்களைக்கான காரணங்களை கூறிக்கொண்டிருந்தார் சிலை திருட்டை நந்தினி தெரிந்து கொண்டதனால் இந்த கொள்ளைக்காரர்களை கொண்டு நந்தினியை கொன்றுவிட்டு தெரியாதது போல் தலைவர் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார் இதற்குள் நந்தினி ஆவியாக வந்து கொள்ளைக்காரர்களை கொன்றதாக இவரே கொன்றுவிட்டு நாடகமாடியிருக்கிறார் கடைசியாக காடு வெட்டி போலீசிடம் மாட்டிக்கொண்டதால் அவனால் தன் பெயர் வெளிவந்து விடுமோ என்ற பயத்தில் இரவில் அவருக்கு சாதகமாக அமைந்து அவரின் இன்னொரு வீட்டில் அவனை தங்க வைத்ததால் கொல்ல வந்திருக்கிறார் பழமையான வீடு மழை வேறு பெய்து கொண்டிருந்தது வீடு இடிந்தும் விழுந்திருக்கிறது இடைமறித்த நீதிபதி இந்த கொள்ளைக்காரர்களை கொள்வதற்கு தலைவருக்கு மோட்டிவ் இருக்கிறது ஆனால் நடிகர் தேவ் எம்பி மகன் மற்றும் மூவர் யாரால் கொல்லப்பட்டனர் அவர்களுக்கும் தலைவர்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லையே என்று கேட்க இதுவரை அதற்கான விடைகள் கிடைக்கவில்லை அது மனிதர்களால் நடத்தப்பட்டதாகவே தெரியவில்லை ஏதோ ஒரு அமானுஷ்யம் இதில் உடன்பட்டிருப்பதாக தெரிகிறது என்று இன்ஸ்பெக்டர் பாண்டியன் கூற கோர்ட்டில் சிரிப்பலை எழுந்தது சிறைக்குள்ளே இருவர் கொல்லப்பட்டிருக்கின்றனர் காட்டுக்குள் மூவர் கொல்லப்பட்டிருக்கின்றனர் இவர்கள் ஏன் அங்கே கொல்லப்பட வேண்டும் யார் அவர்களை அவ்வளவு குரூரமாக கொன்றனர் இதற்கு விடை தெரியாமல் இந்த கேஸ் முடிய போவதில்லை முடிக்க முடியாது இன்னும் ஒரு மாதத்தில் அந்த கொலைகாரர்களை நீதிமன்றத்தின் முன் ஆஜர்படுத்த வேண்டும் என்று நீதிபதி ஆணையிட்டார் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் பாண்டியன் அமர்ந்திருக்க என்ன பாண்டியன் படிச்சவராயிருந்தோம் நீங்க எப்படி இதை நம்புறீங்க உங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் எப்பவுமே பர்ஃபெக்டா இருக்கும் ஆனா இந்த ஊர் விவகாரத்துல ஏன் இந்த முரண்பாடு என்று கமிஷனர் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்த சார் ஆரம்பத்துல நான் கூட இது சாமி இல்ல ஆசாமி செயல்னு தான் நினைச்சேன் ஆனா வர வர நடந்த செயல்களோ அமானுஷ்யங்களோ என் நம்பிக்கையே செதச்சிருச்சு எனக்கு என்ன எப்படி இதை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுன்னு தெரியல சார் ஓகே இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு கியூ பிரான்ச் டிஐஜி சரவணனை அனுப்புறேன் அவரை வச்சுக்கிட்டு இதை கண்டுபிடிக்க பாருங்க நல்லது சார் நான் சொன்னா நீங்க நம்பல அவர் வந்து விசாரிக்கட்டும் அப்பதான் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் மட்டுமல்ல நீதிமன்றத்துக்கும் உண்மை தெரிய வரும் வர வர டிபார்ட்மெண்ட்ல பைத்தியக்காரங்க அதிகமாயிட்டாங்க என்ன பண்றதுனே தெரியல கமிஷனர் புலம்பினார் சொல்லுங்க பாண்டியன் என்ன பிரச்சனை இந்த கேஸ்ல சரவணன் கேட்க நடந்த அத்தனை விஷயங்களையும் டீட்டெயிலாக விவரித்த பாண்டியன் எனக்கு நிசமாலுமே இந்த கேஸ நீங்க ஏத்துக்கிட்டது சந்தோஷமா இருக்கு எப்படா இதுல இருந்து ரிலீஃப் ஆக போறேன்னு கவலையாவே இருந்தேன் அந்த அளவுக்கு மண்ட காய்ச்சல் எனக்கு என்றார் பாண்டியன் நீங்க சொல்றத பார்த்தா கிரிட்டிக்கலா தான் இருக்கும் போல கேஸு பாக்கலாம் இன்வெஸ்டிகேஷன்ல நீங்க சொல்ற மாதிரி அமானுஷியா இருக்கா ஆசாமி இருக்கான்னு தெரியதானே போகுது வாங்க எதுவா இருந்தாலும் நமக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் டோன்ட் வரி என்று சரவணன் வீரமா காளிபுரத்திற்கு பாண்டியனுடன் கிளம்பினார் வீரா அந்த ஊரில் இருக்க பிடிக்காமல் கிளம்பி விட்டான் வெளியூருக்கு காரணம் ஊர்காரர்கள் தலைவர் மேலிருந்த கோபத்தை எல்லாம் இவனிடமும் தலைவர் குடும்பத்திடமும் காட்டத் தொடங்கியதே தலைவரின் மனைவி தன் குழந்தைகளோடு தன் பெற்றோர் ஊருக்கு சென்று விட்டார் திப்பையன் அன்று தலைவரையும் காடு வெட்டியையும் கொன்றுவிட்டு அங்கிருந்த கிளம்பிய வந்தான் எங்கே சென்றான் என்றே தெரியவில்லை வைத்தியர் பெரியவரும் அவனை மறந்துவிட்டு தன் வைத்திய தொழிலை மட்டுமே கவனிக்க தொடங்கினார் தூங்காவனத்தம்மன் ஆலயத்தில் இப்பொழுது வெளியூர் பக்தர் எல்லாம் அதிகம் வர தொடங்கிவிட்டனர் அம்மனின் மகிமையும் அவளால் பழிவாங்கப்பட்ட கதைகளும் எங்கும் பரவியதால் சரவணன் பாண்டியன் ருத்ரா மூவரும் இரு கான்ஸ்டபிள்களுடன் மீண்டும் வீரமா காளிபுரம் வந்து அங்குள்ள மக்களை சந்திக்க வந்து கொண்டிருந்தனர் சரவணனுக்கு நிஜமாலுமே 
தான் ஏதோ வித்தியாசமான உலகத்துக்குள் வந்த மாதிரியே உணர்ந்தார் உடலில் ஒருவித படபடப்பு என்னவென்றே சொல்ல தெரியாத உணர்வு அவரை கவனித்த பாண்டியன் என்ன சார் எனி ப்ராப்ளம் என்று கேட்க நத்திங் மலையில ஏறதால பிரஷர் கூடுதுன்னு நினைக்கிறேன் என்று சமாளித்தார் சார் நாம நேரா கோவிலுக்கு போயிட்டு அப்புறமா ஊருக்குள்ள வரலாமா ருத்ரன் கேட்க ஏயா மறுபடியும் ஏதாவது உனக்கு தோணுதா பாண்டியன் எரிச்சலுடன் கேட்க என்ன சார் இப்படி நாம நன்றி மறந்தவங்களா இருக்கலாமா அந்த அம்மா தான் எந்த வில்லங்கமும் இல்லாம நமக்கு கேச முடிக்க உதவி செஞ்சாங்க அவங்கள பார்த்து நன்றி சொல்லிட்டு வரலாம் என்ன தீர்த்து வச்சாங்க இன்னமும் இழுப்பறியா தானே இருக்கு டிபார்ட்மெண்ட் பைத்தியக்காரன்ற பட்டத்தை மட்டும்தான் தரல அந்த அளவுக்கு கேவலமா பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சார் இப்பவும் சொல்றேன் திரும்பவும் நாம இங்க வர்றதுக்கு ஏதாவது காரணம் கண்டிப்பா இருக்கும் டிஐஜி சார் நீங்க இங்க வர்றீங்கன்னா உங்களுக்கும் இந்த கோவிலுக்கும் ஏதாவது விட்டக்குற தொட்டக்குற இருக்கும் பாருங்களேன் என்று ருத்ரா கூறவும் சிரித்தார் சரவணன் உங்க பேர் என்ன ருத்ரா சார் உங்களை பத்தியும் பாண்டியன் பக்கம் பக்கமா சொல்லியிருக்காரு உங்க நம்பிக்கையை நான் மதிக்கிறேன் அதுக்காக எல்லாத்துலயும் நீங்க ஆண்டவனை துணைக்கு அழைக்க கூடாது பேசாம வாங்க விசாரிப்புல தெரியதான் போகுது என்னதான் நடந்துச்சுன்னு ருத்ரா அமைதியாகி விட்டான் இவருக்கு இப்ப தெரியாது இந்த அம்மனோட அற்புதம் கண்டிப்பா இருவரும் உணரதான் போறாங்க கோவிலுக்கு வந்து விட்டனர் கோவிலின் உள்ளே சென்று பின்புறம் உள்ள சுவற்றை கவனித்தனர் அந்த படங்கள் அழியாமல் இருக்க தாங்கள் பார்க்காத தலைவரின் மரணமும் அங்கே வரையப்பட்டிருந்ததை கவனிக்கின்றனர் அங்கே என்ன நிகழ்ந்ததோ அது அப்படியே கரித்துண்டால் வரையப்பட்டிருந்தது பாத்தீங்களா சார் இத நம்ம கவனிச்சிருந்தா கண்டிப்பா தடுக்க முயற்சி பண்ணிருப்போம் இது நடக்கணும்ன்றதுக்காக தான் நம்மளை இங்க வரவிடாம தடுத்திருக்கு இத தானே அன்னையில இருந்து நீ சொல்லிக்கிட்டே இருக்க இவ்வளவு பண்ற இந்த அம்மன் ஏன் நம்மையும் கஷ்டப்படுத்தணும் இங்க வரைஞ்சு வைக்கிற இந்த காக்கா நேரா ஜட்ஜு கிட்ட வந்து இதெல்லாம் நான் தான் செஞ்சேன்னு மனுஷன் இங்க இல்லைன்னு நான் தான் பழி வாங்குறேன்னு சொல்லி இருந்தா இது நல்ல சாமி சார் நீங்க ஏதோ கோபத்துல இப்படி பேசுறீங்க உங்களுக்கே தெரியும் இந்த அம்மா எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தவங்க போகணும் கோவிலை விட்டு வெளியில் வந்தவர்கள் திடீரென்று மேகம் சூழ்ந்து கருகரு என்று வானம் மாறுவதை கண்டு மழை வர மாதிரி இருக்கு ஜீப்ல இருப்போம் என்று ஐவரும் ஜிப்பிற்கு கிளம்ப காற்று பயங்கரமாக வீச ஆரம்பித்தது பேய் காத்து என்று சொல்வார்களே அது போல அடிக்கவே ஜீப்பிற்கு கூட போக முடியாமல் மண்ணெல்லாம் முகத்தில் சுரில் சுரில் என்று வாரி அடிக்க ஆரம்பித்தது சரி கோவிலேயே கொஞ்ச நேரம் இருப்போம் என்று திரும்பி மண்டபத்திற்கே வந்து விட்டனர் காத்தும் மழையுமாக வெளுத்து வாங்கியது கோவிலின் அருகே இருந்த கொன்றை மரம் வேரோடு சாய்ந்தது எவ்வளவு நேரம் நின்று கொண்டே இருப்பது என்று அனைவரும் மண்டபத்தில் அமர்ந்து கொண்டனர் சுவரில் சாய்ந்தபடி அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தவர்கள் அழுப்பு காரணமாக அப்படியே உறங்க தொடங்கினர் ருத்ரன் மற்றும் கான்ஸ்டபிள் இருவர் உறங்காமல் பாதுகாப்பாக இருக்க மூவரும் பேசிக் கொண்டிருந்தனர் சரவணன் நன்றாக உறங்கிவிட குரட்டை சத்தமே கேட்க தொடங்கியது மகாராணி நீங்க தப்பிச்சிருங்க நாங்க இவங்களை எப்படியாவது சமாளிக்கிறோம் வீரர்கள் ஐவர் தங்கள் மகாராணியிடம் கெஞ்சுகின்றனர் கோழி போல இந்த கல்வர்களிடம் இருந்து நான் தப்பியோட முடியாது நான் இந்த மலை நாட்டின் ராணி இங்கே நடக்கும் தவறுகளை தட்டி கேட்பவள் நான் தானே நானே பயந்து ஓடினா இந்த ராஜ்யத்திற்கு தான் என்ன பெருமை இந்த வாளால் போர்க்களங்களில் எத்தனை தலைகளை உருட்டி இருக்கிறேன் பார்க்கிறேன் இன்று ஒரு கை அவர்களை என்று ராணியாக கருதப்பட்டவர் சூளுரைக்க மகாராணி இவர்களின் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கிறது நாம் குலதெய்வ வழிபாடுதானே என்று வீரர்கள் இல்லாமல் வந்திருக்கிறோம் இங்கே நம் வீரம் பெரிதல்ல நீங்களோ நிறை மாத கர்ப்பிணி மன்னர் வந்திருந்தால் இன்றைய நிலைமையே வேறு நீங்கள் ரதத்தில் ஏறுங்கள் உங்களை ரதசாரதி பத்திரமாக அழுத்தி சென்று விடுவான் இந்த நகை மூட்டைகள் காணிக்கை செலுத்த கொண்டு வந்தது இதை உங்களிடமே வைத்துக் கொண்டு சென்று விடுங்கள் எங்களிடம் இருந்தால் அவர்கள் கொள்ளையடித்து விடுவார்கள் 
என்று வீரன் ஒருவன் கெஞ்ச ராணி அவன் சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டு ரதத்தில் ஏறுவதற்கு விரைகிறாள் அதற்குள் கொள்ளையர்கள் இவளை பார்த்துவிட அதோ தப்பிக்கிறாள் ராணி அவளை தப்ப விட கூடாது அவளை தீர்த்து கட்ட சொல்லி இளைய ராணியின் உத்தரவு இதை நாம் தவற விட்டு விட்டால் நம் தலை காணாது போய்விடும் அவளை துரத்துங்கள் என்று கொள்ளையர்கள் போல் வந்திருந்த கொலைகாரர்களை இவர் இனம் கண்டு கொள்கிறார் தனக்குரிய ஆபத்து தன் அரண்மனையிலேயே தொடர்ந்திருக்கிறது என்று எண்ணியவர் தான் தன் வயிற்று குழந்தையை பத்திரமாக பாதுகாத்து அரசிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று ரதத்தில் சென்றால் எப்படியும் பிடித்துக் கொள்வார்கள் என்று வேறு மார்க்கம் ஏதும் இருக்கிறதா என்று தேடுகிறார் அப்போது காற்று மண்ணை வாரி வீசி அனைவர் முகத்திலும் அடிக்க அந்த பகுதியை புகைப்போல் காட்சியளித்தது மகாராணி இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி வனத்திற்குள் ஓடுகிறார் அங்கே சிறிய கோவில் தென்பட அந்த கோவிலுக்குள் நுழைந்து கொள்கிறார் அவர் கையில் இருந்த மூட்டையுடன் கோவில் கருவறைக்குள் சென்று வீடத்தின் பின்புறம் மறைந்து கொள்கிறார் அப்பொழுது அந்த கொள்ளையர்கள் வீரர்களை கொன்றுவிட்டு கோவிலுக்குள்ளே நுழைந்து விடுகின்றனர் மகாராணிக்கு அந்நேரம் பார்த்து இடுப்பு வலி ஏற்பட அவரால் வாய்விட்டு அலரவும் முடியவில்லை தாயே தேவி உன் பெயர் கூட எனக்கு தெரியவில்லை ஆயினும் நீ மகாசக்தி காலி என்பது தெரிகிறது இந்த குழந்தை வருங்கால பட்டத்துக்குரியவன் அங்கே எனது கணவரும் அவரது இளைய மனைவியால் ஆபத்தில் இருக்கிறார் இவர்கள் இருவரையும் காப்பாற்றிவிடு தாயே எனது தலைமுறையில் யாரேனும் ஒருவர் உன் சந்ததிக்கு கண்டிப்பாக வருவர் அவர் மூலமாக உன் கோவில் புதுப்பிக்கப்படும் இந்த வன ஊர் செழுமையடையும் தாயே இந்த குழந்தையை காப்பாற்றி அரசனிடம் சேர்ப்பித்து விடு நான் உயிரோடு இருக்கும் வரை உனக்கு மட்டுமே தொண்டு செய்து வாழ்கிறேன் என்று மனதுக்குள் வேண்டி கதறுகிறார் என்று மனதுக்குள் வேண்டி கதறுகிறார் உள்ளே வந்த கொள்ளையர்கள் திடுக்கிட்டு பின்வாங்குகிறார்கள் அம்மனின் தலைமேல் நாகம் படமெடுத்து சீரியபடி இருக்க பயந்து வெளியே ஓடி விடுகிறார்கள் அதன் பின் சத்தமே இல்லாததால் மகாராணி மெல்ல எழுந்திருக்கிறார் தட்டு தடுமாறி அம்மன் எதிரே வந்தவர் அங்கேயே வலி அதிகமாகி குழந்தையை பெற்றெடுத்து விடுகிறார் தாயின் காலடியில் குழந்தை இரத்த கரையுடன் கிடப்பதை மயக்கத்தில் இருந்து எழுந்த ராணி கவனிக்கிறார் குழந்தையின் அருகில் நாகம் காவல் இருப்பதைக் கண்டு சிலர்த்து போகிறார் பின் மெல்ல குழந்தையை தூக்கி ரதம் அருகே வருகிறார் தன்னுடன் வந்த வீரர்கள் அனைவருமே இறந்து கிடப்பதை காண்கிறார் தனது குழந்தையை அரசரிடம் சேர்த்து விட்டால் போதும் என்று ரதத்தை தானே மெல்ல ஓட்டி செல்கிறார் அதற்குள் அரண்மனையில் இளையராணி பாம்பு கடித்து இறந்து விட்டாள் என்று எங்கும் பேச்சாக இருக்கிறது ராணியை காணாது அரசர் நாலா பக்கமும் வீரர்களை அனுப்ப அதற்குள் ராணி ரதத்தில் வந்து சேர்கிறார் குழந்தையை மட்டும் அரசிடம் கொடுத்தவர் உள்ளே சென்று தனது தாய் விட்டு சீதன பொன்னகைகளை மட்டும் எடுத்து கொண்டு வெளியேறுகிறார் அரண்மனையை விட்டு அரசர் தடுக்கிறார் தான் தங்களுக்கு நல்ல மனைவியாக இருந்தும் நீங்கள் வேறொருத்தியை இளையதாரமாக்கி இன்று அனைவரையும் அழிக்கும் அளவிற்கு வந்திருக்கிறாள் அந்த மாக்காளியின் அருளால் வருங்கால வாரிசை பிழைக்க வைக்க முடிந்தது இனி நான் உங்கள் மனைவியாக வாழ விரும்பவில்லை அந்த அம்மனுக்கு சேவகையாக செல்கிறேன் என்னை தடுக்காதீர் என கூறிவிட்டு வனக்காளி கோவிலுக்கு அரசர் தடுத்தும் கேளாமல் சென்று விடுகிறார் கோவிலுக்கு வந்தவர் தான் வைத்திருந்த பொன் கொண்டு ஊரை உருவாக்குகிறார் அந்த கோவிலை புதுப்பிக்கிறார் அந்த ஊருக்கு காளிபுரம் என பெயரிடுகிறார் அது இப்பொழுது மொருவி வீரமா காளிபுரம் என்றாகிவிட்டது இவ்வாறு செலவு செய்தும் இன்னமும் நிறைய பொன்னகைகள் பொற்காசுகள் இருக்கிறது மன்னனும் தன் பங்குக்கு அக்கோவிலுக்கு பொன்னகைகளை தானமாக தருகிறான் இளவரசன் வளர்ந்து ஆளாகி அடிக்கடி தன் தாயை இங்கு வந்து சந்திக்கிறான் அரசர் இறக்க இளவரசன் பட்டத்துக்கு வந்துவிட நல்லாட்சி புரிகிறான் ஏராளமான பொன் சேர்ந்து விட்டதால் அதை கொள்ளை அடிக்க கொள்ளை கும்பல் அடிக்கடி கோவிலை முற்றுகையிடுகின்றனர் எப்படியோ இல்லை அம்மனின் அருளோ திருடு அங்கே நடைபெறவே இல்லை 
மகாராணி சாதாரண பெண்ணாக அங்கே உழவார் பணியை செய்து வருகிறார் இதுவரை பாதுகாத்து வந்த பொற்குவியலை இனி பாதுகாக்க இயலாது என்பதை நன்குணர்ந்த ராணி அதை கோவிலையொட்டியுள்ள மகிழ மரத்தடியில் புதைத்து ஒரு செப்பு தகட்டில் எழுதியும் வைக்கிறார் இந்த புதையல் காலங்கடந்து என்றேனும் ஒரு நாள் என் மகனின் வம்சாவழியில் வந்த ஒருவனின் கையில் மட்டுமே இது கிடைக்கும் அதுவும் ஒரு பெண் தெய்வமாக இக்கோவிலில் வலம் வரும் வேலை அவளால் அந்த மகனுக்கு இப்புதையல் கிடைக்கும் அப்பொழுதும் இதை இக்கோவிலுக்காகவே செலவிட வேண்டுமே தவிர வேறு செயல்களுக்கு இதை பயன்படுத்தல் கூடாது ராணி வீரமா சாசனம் இது என்று எழுதி அந்த நகைகளுடனே வைத்து புதைத்து விடுகிறாள் சில நாட்களில் ராணி அம்மனின் காலடியிலேயே உயிரையும் விடுகிறாள் இது அத்தனையும் சினிமா போல டிஐஜி சரவணனுக்கு தெரிய திடுக்கிட்டு கண் விழிக்கிறார் அவரின் வித்தியாசமான உளறல் கேட்டு பாண்டியனும் ருத்ரனும் அவரை உழுக்க அப்பொழுதுதான் அவருக்கு தான் எங்கே இருக்கிறோம் என்பதை நினைவுக்கு வருகிறது சார் என்ன கனவு கண்டீங்களா நல்லா ஆழ்ந்து தூங்கிட்டு இருந்தீங்க ருத்ரா கேட்க பாண்டியனும் சரவணன் ஏதோ போல் திரு திருவனை விழிப்பதை கண்டு ருத்ரா தண்ணி கொடு சாருக்கு என்று கூறவும் மடக் மடக்கென தண்ணீரை குடித்தவர் ருத்ரா இந்த கோவில்ல மகிழம்பு மரம் இருக்குதா என்று கேட்க இருக்கு சார் ஏன் கேட்கிறீங்க சொல்றேன் முதல்ல அந்த மரத்தை காட்டுங்க என்ன சார் என்னாச்சு நீங்க நார்மலா இருக்கிற மாதிரி இல்லையே பாண்டியன் கேட்டபடி எழுந்திருக்க ஆமா பாண்டியன் நான் நார்மலா இல்லதா காரணத்தை அப்புறம் சொல்றேன் முதல்ல அங்க போவோம் ருத்ரா கோவிலின் பின்பக்கம் மதில் சுவரையொட்டியுள்ள மிகப்பெரிய மகிழ மரத்தடிக்கு அழைத்து சென்றான் மரத்தை சுத்தி சுத்தி பார்த்தவர் அங்கேயே கீழே அமர்ந்து கொள்கிறார் அப்பொழுது அவரது போன் அடிக்கவே எடுத்தவர் மனைவி போன் பண்ணியதால் பேசுகிறார் போனில் அவர் மனைவி என்னங்க நம்ம பையன் ரவி திடீர்னு வீரமா வீரமான அழுவுறாங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல அத்தையும் பாட்டியும் இதை கேட்டு பிரம்ம பிடிச்ச மாதிரி ஆயிட்டாங்க எனக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல என்று கூற திகைத்து போகிறார் சரவணன் அப்போ இது எனக்கு வந்த வெறும் கனவல்ல என் குடும்பத்துக்குரிய தெய்வத்தின் குரல் தான் என் மகனுக்கும் கேட்டிருக்கு அவன் தானே அடுத்த வாரிசு அப்படியானா அந்த புதியல எடுக்க அவ வரணும் போல மனைவியிடம் போன அம்மா கிட்டயோ இல்லைன்னா பாட்டு கிட்டையாவது கூடு நான் பேசணும் என்று பரபரக்க அவரையே பார்த்தவாறு நின்றிருந்தனர் நாள் வரும் சார் நான் அப்பவே சொன்னேனே இந்த சூறாவளி நாம இங்க தங்குறது டிஐஜி சார கோவிலுக்கு வர வச்சது எல்லாமே தீர்மானிக்கப்பட்ட அம்மனின் நாடகம் இந்த கொலைகள் நடத்தியதே அம்மன் தானே அதனாலதான் அவருக்கு கனவுலை எதையோ காட்டியிருக்காங்க நீங்க வேணா பாருங்க அவங்க ஃபேமிலியே இங்க வர போறாங்க என்று ருத்ரன் சொல்வதை நம்புவதா வேண்டாமா என்று குழப்பத்தில் அவர்கள் நின்று கொண்டிருக்க சரவணன் அவரின் பாட்டியிடம் சத்தமாக பேசுவதை இவர்களும் கவனித்தனர் பாட்டி உங்களுக்கு வீரமா காளிபுரன்ற ஊர் தெரியுமா அங்கு தூங்கா வனத்தம் என்ற கோவில் தெரியுமா என்று கேட்ட உடனேயே பாட்டி அழுவதை கேட்கிறார் என்ன பாட்டி ஏன் அழுவுறீங்க இந்த கோவில எனக்கு விசித்திரமான கனவு வந்துச்சு என்று தான் கண்ட கனவை கூறி புதையலை எடுப்பதற்கு மகன் ரவி இங்கே வர வேண்டும் என்று கூற அங்கே பாட்டி அம்மா மனைவி என்று மாறி மாறி அவரிடம் பேசுவது தெரிந்தது சரி நீங்க எல்லாருமே கிளம்பி இங்க வாங்க எனக்கு எதுவுமே புரியல பாட்டி வந்தாதான் எனக்கு பலம் வந்த மாதிரி இருக்கும் டிரைவர் கிட்ட போனை கொடுங்க வழிய சொல்ற என்றவரை இங்கே அனைவரும் சுவாரஸ்யமாக பார்க்கின்றனர் பெருமூச்சு விட்டபடி சரவணன் தன் கனவை கூறி அங்கே தன் வீட்டில் நடந்தவைகளையும் கூற ஆச்சரியமாக இருந்தது இவர்களுக்கு அப்படியானால் அன்று கிடைத்த புதையல் கூட அரச குடும்பத்துக்கு சொந்தமானதோ இருக்கும் நகைகளை பார்த்தாலே அந்த காலத்து நகைகளாகத்தானே இருந்தது நீங்க சொல்றத என்னால நம்பவே முடியல சார் இந்த புதையில எடுக்கிறதுக்காகத்தான் உங்களை இங்க வர வச்சிருக்கா பாண்டியன் ஆவல் தாங்காமல் கேட்க இப்ப என்ன பண்றது டிஏஜி சார் இங்க தோண்டி பார்க்கலாமா இங்க இருக்கிற பெண் தெய்வத்தோட துணையாலதான் எடுக்க முடியும்னு சொன்னாங்களே பெண் தெய்வம் யாரு 
வேற யாரு சார் எல்லாம் நந்தினிதா அந்த பொண்ணு தான் இப்ப காகமா மாறி இங்க சுத்திக்கிட்டு இருக்கு அதுதான் எல்லாரையுமே பழி வாங்குச்சு நீங்க சொல்றது உண்மையே இருந்தாலும் கோர்ட்ல இத நாம சொல்ல முடியாதே ஏற்கனவே நீங்க இத சொல்லி தான் இப்ப நான் வந்திருக்கேன் நானும் இத சொன்னா எல்லாருக்குமே பைத்தியம் தான் புடிச்சிருக்குன்னு கமிஷனர் அம்மா என்ன பண்ணுவாரோ தெரியல டிஐஜி சார் இதெல்லாம் செஞ்ச அம்மன் அவங்களுக்கு மட்டும் புரிய வைக்காம போயிடுவாங்களா நீங்க வேணா பாருங்க நாளைக்கு இந்த கோவில் திருவிழா கோலமா கொல்ல போகுது ருத்ரனை இப்பொழுது பயபக்தியோடு அனைவரும் பார்த்தனர் ருத்ரா வர வர உன பார்க்கவே எனக்கு பயமா இருக்கியா நீ சொல்றது எல்லாமே நடக்குது என்னாச்சு உனக்கு மருள் வருதா உனக்குள்ள பாண்டியன் சற்று பயத்தோடவே கேட்க எனக்கே தெரியல சார் நான் ஏன் இதை சொல்றேன் எப்படி எனக்கு தெரியுது எதுவுமே புரியல ஆனா இந்த ஆத்தா என்னையும் அவளுக்கு உதவியா வச்சிருக்கா அது மட்டும்தான் எனக்கு விளங்குது பாண்டியன் எனக்கு கூட இந்த கோவிலுக்குள்ள வந்த உடனே ஒரு சிலிர்ப்பு ஏற்பட்டுச்சு அது பயமா இருக்கலாம்னு தான் நினைச்சேன் ஆனா என் குடும்ப முன்னோர் தான் இந்த கோவிலுக்கு சேவகம் பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறப்ப மெய் சிலிர்க்குது இப்ப என்ன பண்ணலாம் மாலை ஆயிடுச்சு இனிமேல யாரையும் இங்க வரவழைக்க முடியாது அதுவும் இல்லாம இரவு இங்க விலங்குகள் நடமாட்டம் அதிகம் உண்டு நாம கீழே சத்தியமங்கலம் போயிட்டு காலையில சீக்கிரம் கிளம்பி வரலாம் அதுவும் நல்லதுதான் பாண்டியன் எனக்கு ஒரு யோசனை கமிஷனரை வர சொல்லிட்டா என்ன அவர் நேரில் வந்தாலே பல பிரச்சனைகளை புரிஞ்சுக்குவார் சார் நீங்க கவலைப்படாதீங்க நாளைக்கு நமக்கு வேண்டியவங்க அத்தனை பேரும் இங்க வரதான் போறாங்க நாம அழைக்காமலேயே ருத்ரன் கூறவும் இந்த ஆள் சொல்றது நடக்க தானே செய்யுது அப்ப நாளைக்கு இந்த கேஸுகளுக்கும் ஒரு முடிவு வந்துருமா ருத்ரன் அது எனக்கு தெரியல சார் ஆத்தா என்ன நினைச்சிருக்காலும் தெரியல ஆனா நாளைக்கு இங்க திருவிழா நடக்க போவதுன்றது மட்டுமே என்னால உணர முடியுது எது நடந்தாலும் இனி நன்மைக்கே என்று அனைவரும் கிளம்பினர் அவர்கள் அங்கிருந்து நகர்வதை கவனித்து கொண்டிருந்த காகம் பறந்து சென்று எதிரே இருக்கும் மரக்குடியலுக்கு சென்றது இரவு கமிஷனர் அலுவலகத்திலிருந்து பாண்டியனுக்கு போன் இந்த வாரம் கோவையில் நடக்கும் கட்சி மாநாட்டுக்கு பிரதமர் வருகிறார் பாதுகாப்பு ஏற்பாட்டை கவனிக்கவும் இந்த கேஸின் நிலைமையை தெரிந்து கொள்ளவும் சி எம் என்னை போக சொல்லிருக்கிறார் அதனால் நாளை காலை ஈரோட்டுக்கு காரில் வந்து விடுகிறேன் நான் வந்த பிறகு மலை கிராமத்திற்கு செல்லலாம் ருத்ரன் சொன்ன மாதிரியே கமிஷனரே வரார் நாளைக்கு அவரை வச்சுக்கிட்டே அந்த புதையில எடுப்போம் சரவணன் மகிழ்ச்சியோடு கூற எல்லாம் நாளையோட முடிவுக்கு வந்தா அந்த அம்மனை நானும் குலதெய்வமாவே வழிபடுவேன் பாண்டியன் கூறுவதை ருத்ரன் கேட்டு சிரித்து கொண்டான் இப்பொழுதுதான் சாருக்கு நம்பிக்கை வந்திருக்கு என்று விடியல் வீரமா காலிபுரத்திற்கு நல்ல விடியலாகவே விடிந்தது பட்டாலியன் போலீஸ் படை கோவை ஆயுதம் மற்றும் சிறப்பு படையை மலை கிராமத்திற்கு சீக்கிரமாகவே போக சொல்லிவிட்டார் சரவணன் அதிகளவு போலீஸ் தங்கள் ஊருக்குள் வந்து கோவிலை சுற்றி பாதுகாப்பாய் நிற்பதை கண்டவர்கள் என்னவாயிற்று ஏன் இவ்வளவு போலீஸ் நம் ஊருக்கு அதுதான் எல்லாம் முடிந்து விட்டதே தலைவரின் சாவோடு இப்பொழுது புதுசா என்ன பிரச்சனை என்று மக்கள் பயந்தனர் விடியர் காலையிலேயே கமிஷனர் வந்துவிட அவரின் சிறிது ஓய்வுக்கு பின்னர் அனைவரும் பெரிய வேன்களில் கிளம்பினர் சைரன் வைத்த வண்டியாகவே நிறைய வந்து கொண்டிருந்ததை கண்ட ஊர் மக்கள் கோவிலுக்கு படையெடுக்க தொடங்கினர் அதற்குள் அக்கம் பக்கம் கிராமங்களிலும் விஷயம் தெரிய ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்கிறது என்னவாக இருக்கும் என்று அறியும் ஆவலில் அவர்களும் கோவிலில் குவிந்தனர் வரும் வழியிலேயே சரவணன் அனைத்து விஷயங்களையும் கூற பாண்டியனும் தங்களுக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்களை எல்லாம் கூறவும் கமிஷனருக்கே இப்பொழுது கோவிலை பார்க்கும் ஆவல் அதிகரித்தது கோவில் அருகே வந்தவர்கள் அத்தனை கூட்டத்தை கண்டு மிரண்டே விட்டனர் பாண்டியன் நாம கோவில பேசின விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த ஊர்காரங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சிருக்கோ இந்த ஊர் வியவ கூப்பிடு என்று கூற அவர் கோவிலுக்குள் இருக்கிறார் என்று தகவல் வருகிறது அனைவரும் கோவிலுக்குள் செல்ல அங்கே மற்றொரு ஆச்சரியம் காத்திருந்தது இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி தனது குடும்பத்துடன் அக்கோவிலுக்குள்ளே நின்றிருந்தார் பிரபல தொலைக்காட்சி நிருபர்கள் கேமராக்களுடன் 
வெளியே முண்டி அடித்தபடி காத்திருந்தனர் கமிஷனர் என்னையா எல்லாரும் எதுக்கு வர சொன்னீங்க யார கேட்டு நீங்க இதெல்லாம் பண்றீங்க என்று கோபமுடன் கேட்க என்ன சார் நாங்க எதுக்கு எல்லாரையும் வர சொல்ல போறோம் இது எவ்வளவு ரிஸ்க்குன்னு எங்களுக்கு தெரியாதா நீதிபதியை கண்டவர்கள் வணக்கம் கூறி அவர் எப்படி இங்கு என்று வினவ என்னன்னே தெரியல நேத்து நைட்டு இந்த கோவிலுக்கு போகணும்னு என் மனைவி நச்சரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா இங்க வந்த பிறகுதான் இது வழக்குல வந்த கோவில் தெரிஞ்சது என்று அவர் கூற ருத்ரா அவர் மனைவியிடம் சென்று மேடம் இந்த கோவிலுக்கு நீங்க அடிக்கடிக்கு வர்றதுண்டா என்று கேட்க இந்த கோவில் எங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது நேத்திக்கு விளக்கேத்திட்டு ஸ்லோகம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் திடீர்னு எனக்கு வீரமா காளிபுரம் தூங்கா வனத்தம்மன பாக்கணும்னு எண்ணம் வந்துட்டே இருந்துச்சு நான் இந்த கொலை விவகாரங்களை கூட கேட்டதில்ல ஆனா ஏன் இங்க வரணும்னு இவர்கிட்ட அடம் பிடிச்சேன்னு எனக்கு தெரியல இந்த பராசக்தி என் அழைச்சிருக்காளே அதுவே என் பாக்கியம் என்று அவர் கூறியதை இவர்களிடம் கூற இவர்கள் வியந்துதான் போயினர் ருத்ராவை பார்க்க நான் தான் சொன்ன இல்லையா என்பது போல் இருந்தது அவரின் பார்வை வெளியே வந்த பாண்டியன் அங்கிருந்த மீடியாக்கார நிருபர்களிடம் நீங்கள் எதற்காக இங்கு வந்திருக்கின்றனர் யார் உங்களை இங்கு வர சொன்னது என்று கேட்க எங்களுக்கு நேத்திக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்தது சார் இந்த கோவில இன்னைக்கு ஒரு வியக்கத்தகு விசேஷம் நடக்க போகுது நீங்க அங்க போங்கனு என்று கூறி தங்கள் போனில் இருந்த மெசேஜை எல்லோருமே எடுத்து காட்டிவபுல் கமிஷனர் மலைத்துதான் போனார் அப்படி என்ன தாயா நடக்க போகுது இந்த கோவில்ல எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல கமிஷனர் பயத்தில் இருந்தார் என்பதே உண்மை சரவணன் சார் உங்க குடும்பத்து ஆட்கள் அதுவும் வந்துட்டாங்க ருத்ரா அவங்களை அழைச்சுக்கிட்டு வா என்று பாண்டியன் கூற சரவணனின் தாய் பாட்டி இவர்களிடம் வராது நேராக அம்மனை தரிசிக்க சென்றனர் பாட்டி கதறி கதறி அழ ஆரம்பித்து விட்டார் அவர் கையில் ஒரு வால் இருந்தது அதை அன்னையின் பாதத்தில் வைத்தவர் தாயே பராசக்தி எங்களை இப்பதான் உன் சன்னதிக்கு வர வைக்க தோணுச்சா உனக்கு எத்தனை எத்தனை தலைமுறையா பாதுகாத்து வந்த இந்த வால் உனது சன்னதிக்கு கொண்டு வர முடியலையே ஏன் தாயே உனக்காகவே தானே வாழ்ந்து மறைஞ்சா எங்க குலதெய்வ ராணி அவ வாரிசுகளை ஏ வரவிடாமலே செய்தனு தெரியலையே இதோ பத்திரமா பாதுகாத்து வந்த வால் ஊங்கிட்ட என் பேரன் தலைமுறைக்கு கிடைச்சிருக்கு அதுவே எங்கள் பாக்கியம் என்று கூறி தன் கொள்ளு பேரன் சரவணனின் மகனை அழைத்து வாளை அம்மாவின் கையில் சுருக வைத்தார் அப்பொழுது சடசடவென மரங்கள் அசைய எல்லோர் பார்வையும் மரங்களையே கவனித்தன அப்பொழுது கூட்டத்தை விளக்கியபடி வெந்தாடி நீளமாக தொங்க முடி முழுதும் வெண்மையாக வெள்ளை வேட்டி வெண்மை நிற குர்தா அணிந்தபடி வயோதிகர் ஒருவர் உள்ளே நுழைய அனைவரும் அவரையே பார்த்தனர் ஏனோ அவரை பார்க்கும் பொழுது கையெடுத்து கும்பிடனும் போல் தோன்றியிருக்கும் போல அனைவருமே கையெடுத்து கும்பிட அவர் எதையும் கவனியாது நேராக அம்மனிடம் சென்று அவரை வணங்கிவிட்டு அம்மனின் பீடத்தை நகர்த்தி அங்கிருந்து ஒரு மேப்பை எடுத்து வந்து சரவணனிடம் நீட்டினார் இது உன் முன்னோர்கள் சேர்த்த சொத்துக்கள் இந்த பூமியில் புதையலாக இருக்கிறது இதை இத்தனை காலமாக தேவிதான் பாதுகாத்து வந்தால் இப்பொழுதுதான் உனது மகனால் இது உலகுக்கு கிடைக்க இருக்கிறது இந்தா இதில்தான் புதையல் இருக்கும் இடம் இருக்கிறது என்று நீட்ட ஐயா நீங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியல ஆனாலும் இந்த அம்மன் கிட்ட நீங்க ரொம்ப நேசமானவர்னு புரியுது இந்த மேப் எனக்கு தேவையில்லை நேத்து தாய் என் கனவுல வந்து இது எங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டா ஆனா அதுக்கு இன்னமும் வேலை வரல போல என்று கூற அப்படியா தாயே சொல்லிட்டாளா அப்படின்னா சரி அப்ப வேலையை ஆரம்பிக்க வேண்டியதானே இல்லங்க ஐயா அத ஒரு பெண் தெய்வம் தான் காட்டி கொடுக்கும்னு தாய் சொன்னாலே அந்த பெண் தெய்வம் யாரா இருக்குன்றது தெரியலையே ஓ அப்படியா பெண் தெய்வம் என்றாளா அப்ப சரி அப்ப சரி வந்துடுவா அவ இப்ப வந்துடுவா என்று கூறும் போதே காகம் பறந்து வந்து அவரின் தோளில் அமர்ந்தது இதை கண்டவுடனே ருத்ரன் பரவசமானான் 
ஆமா இதோ இதுதான் பெண் தெய்வம் இதோ வந்து விட்டது என்று கத்தினா ஏற்கனவே காகத்தை பற்றி ஜட்ஜியிடம் கேஸ் நடக்கும் பொழுது இவர்கள் கூறி இருந்ததால் அவரும் ஆச்சரியமாக அதை கவனித்தார் காகம் பறந்து சென்று அம்மனை மும்முறை வளம் வந்து சுற்றி மீண்டும் அவர் தோளிலேயே வந்து அமர்ந்தது என்னமா இந்த நாளுக்காகத்தானே காத்திருந்தாய் போ போய் உன் கதையை கூறி தாய் உனக்கு கட்டளையிட்ட பணியை முடி என்று அவர் கூறியதுமே அது நேராக நிருபர் கூட்டத்தில் இருக்கும் ஒரு பெண் நிருபரின் மேல் அமர அவர் பயந்து சரிந்தார் அவரை மயக்கம் தெளிவிக்க தண்ணீரை எடுப்பதற்குள்ளாகவே அவரே எழுந்து நேராக கோவிலின் பின்புறம் சென்றார் கோவிலின் பின்பக்கம் காம்பவுண்ட் இருந்ததினால் அதிகமாக கூட்டம் செல்ல முடியாததால் மக்களை நெருங்கி வராதவாறு ரிசர்வ் போலீஸ் தடுத்து நிறுத்தி கொண்டிருக்க குறிப்பிட்ட பத்திரிகை மீடியா நிருபர்கள் மட்டுமே உள்ளே அனுமதிக்கப்பட்டனர் கோவிலின் பின்பக்க சுவற்றில் காகம் அமர்ந்திருக்க அதன் வாயில் கறிக்கட்டை இருக்க அதை பிடித்தவாறு எழுதியது நான் கூறுவது அதிகமான செய்தி என்பதால் என்னால் எல்லாவற்றையும் எழுதி காட்ட முடியாது இந்த பெண் மூலம் நான் கூற வந்ததை கூறதான் அவளின் உடலில் நுழைகிறேன் இது என் வாக்கு மூலமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று கூறி காகம் கீழே விழ அது இறந்து போனது போல் கிடந்தது சில நொடிகளிலேயே அந்த பெண் நிருபர் நந்தினியின் குரலில் நல்ல சுத்த தமிழிலேயே பேச தொடங்கினாள் நான் நந்தினி மூர்கர்களால் கொல்லப்பட்ட நந்தினியே நான் எனக்கு தமிழ் அவ்வளவாக பேச தெரியாது ஆனால் இப்பொழுது நான் இதோ இந்த தாயினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் அதனால் எந்த மொழியாக இருந்தாலும் பேசுவேன் உங்கள் அனைவரையுமே இங்கே வரவழைத்தது இந்த தாய்தான் காரணம் என் கதை உலகமெங்கும் தெரிய வேண்டும் என்பதற்காகவே கல்லால் செய்யப்பட்ட சிலைதானே இதன் முன்னால் எந்த அட்டுழியம் செய்தாலும் எதுவும் நடக்காது சுலபமாக தப்பிவிடலாம் என்று சில கயவர்கள் நினைத்தார்கள் பெண்மைக்கு பாதுகாப்பை தர வேண்டிய ஆண் குலங்களே அவர்களை சிதைக்க முனைந்தால் தெய்வம் பார்த்து கொண்டிருக்காது ஆனால் காமுகர்களால என் விதி முடியனும் கொள்ளையர்களுக்கும் காமுகர்களுமே இவ்வுலகம் நிரம்பினால் அவளைகள் வாழவே முடியாதாய் உலகில் ஆண்டவன் இருக்கிறான் என்று நம்புகிறவர்கள் கூட அவர் எதிரில் வந்து தமக்கு தண்டனையை தரமாட்டார் என்று நினைப்பதின் விளைவே இந்த அநியாயங்களை அரங்கேற்றுவதற்கு துணிவது என்னை அத்தனை கயவர்களும் சிதைத்தார்கள் எனது உடன் பிறந்த தங்கையையும் காதல் என்ற போர்வையில் சீரழித்து இதோ இந்த மண்ணில் கொன்று புதைத்தனர் இந்த தாயால் நேரில் வந்து எங்களை காக்கதான் முடியவில்லை காரணம் விதி என்ற பழி வந்து விட்டது ஆனால் அவளுக்கே பொறுக்கவில்லை இந்த அநியாயக்காரர்களை கண்டு இறந்த எனக்கு உடனே உயிர் கொடுத்தார் காகத்தின் உருவில் ஆனால் அவளின் சக்தி முழுமையையும் எனது ஆத்மாவுக்கு கொடுத்து விட்டார் எனது தங்கையை சீரழித்த ஐந்து பேர் அவர்கள் யார் என்று உங்களுக்கே தெரியும் பணம் புகழ் அதிகார போதையில் வலம் வந்த நீசன்களை வதம் செய்ததை நான் தான் அவர்களை தேடி நான் செல்லவில்லை அவர்களின் விதி அவர்களை இங்கே இழுத்து வந்தது ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமாய் தண்டனை அளித்தேன் அடுத்து எனது தாயின் சிலைகளை கொள்ளையடிக்கப்பட்டு அதை நான் மறைத்து பாதுகாத்தேன் அதனால் அந்த எட்டு கொள்ளைக்காரர்களும் சேர்ந்து என்னை என் தாயின் முன்னையே அழித்தனர் இதில் என் தாய் தாத்தா இருவரையும் கூட இவர்கள் வாழவிடவில்லை இவர்களையும் நானே கொன்றேன் இந்த தாயின் துணையோடு இதை உங்களிடம் நான் கூற வேண்டும் கொலைகளுக்கு நியாயத்தை கற்பிக்க வேண்டும் என்பதற்காக உங்களை எல்லாம் இங்கே வரவழைக்கவில்லை அரசன் அன்று கொள்வான் தெய்வம் நின்று கொள்ளும் என்று ஏட்டில் மட்டும் படித்தால் போதாது கல் என்றால் கல் தெய்வம் என்றால் தெய்வம் நம்பிக்கையை தெய்வத்திடம் வைத்தால் அவர் எந்த ரூபத்திலாவது நமக்கு கண்டிப்பாக உதவி செய்வார் அவர் பெயரளவுக்கு தான் கடவுள் என்று நினைக்கும் நீசர்களை வாழவிட மாட்டார் முதலில் வாழ்வது போல இருந்தாலும் அவர்களுக்கு தண்டனை கடவுளின் ராஜ்யத்தில் கண்டிப்பாக உண்டு என்பதை யாருமே மறந்துவிட வேண்டாம் பெண் என்பவள் நெருப்பு 
இந்த உலகத்தின் மகா சக்தி அவளை அழிப்பவர்களை தெய்வம் கண்டிப்பாக அழித்தே தீரும் இதை உலக மக்களுக்கு தெரிவிக்க நினைத்தே தான் உங்களையெல்லாம் இங்கே வரவழைத்தேன் இந்த அத்தனை கொலைகளையும் செய்தவள் இந்த நந்தினி தான் வேறு அப்பாவிகளை இதில் தண்டிக்க விடக்கூடாது என்ற நல்ல எண்ணமும் காரணம் இதோ இங்கிருக்கும் மனிதரின் முன்னோரின் ஒரு பெண் தெய்வம்தான் இந்த தாயின் கருணைக்கு பாத்திரமானவர் அவர் இந்த தாயிடம் பெரும் பொறுப்பை ஒப்படைத்தே மறைந்தார் தங்களின் சொத்துக்களுக்கு இவரை காவலராக்கினார் குறிப்பிட்ட காலத்தில் இது அவர் பரம்பரையால் இவ்வூர் மக்களுக்கும் இந்த கோவிலை பெரிதாக்கவும் அன்னைக்கு இனி இந்த பரம்பரைதான் வழிநடத்தி செல்ல வேண்டும் என்பதே அந்த பெண் சக்தியின் வேண்டுகோள் இவரின் காலமே இனி உகந்த நாள் என்று அன்னை எண்ணுகிறார் அதனால் தானே இவரையே இக்கோவிலுக்கு வரவழைத்தார் அன்னை காரியமில்லாமல் காலமில்லை என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும் என்று கூறி முடித்த பெண் நேராக மகிழ மரத்தடியில் ஒரு இடத்தை தன் கையால் தோண்டிவிட்டு மயங்கி சரிந்தாள் உடனே கீழே கிடந்த காகம் பறந்து பெரியவரின் தோளில் வந்து அமர்ந்து கொண்டது இது அத்தனையும் லைவாக ஒளிபரப்பாகி கொண்டிருக்க உலகமே ஸ்தம்பித்து போனது இதை பார்த்து அடுத்து என்ன என்ற ஆவல் அனைவருக்குமே இருக்க ஆட்களால் அந்த இடம் தோண்டப்பட்டு கொண்டே இருந்தது ஒரு கட்டத்தில் அனைவருக்கும் சோர்வே வந்துவிட்டது இல்லாத இடத்தில் தோண்டுகிறோமோ என்று அப்பொழுது பெரியவர் அங்கே வந்து சரவணனிடம் உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள யாரோ இந்த சொத்துக்கள் நம்முடையது தானே இதை ஏன் இந்த கோவில் ஊருக்கு தர வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் அது நீங்களாகவும் இருக்கலாம் மற்றவர்களாகவும் இருக்கலாம் அந்த எண்ணம் தான் இங்கே புதையலை கீழே இறக்கி கொண்டே இருக்கிறது மனதார நீங்கள் அனைவரும் இந்த அம்மனிடம் மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டு தூய நீரில் மூழ்கிவிட்டு ஈர துணியோடு இந்த இடத்தில் கை வையுங்கள் என்று கூற ஐயோ நான் இல்லை நான் இல்லை என்று பாட்டி அம்மா சரவணன் மகன் கூற அவரின் மனைவி மட்டும் தலை குனிந்து கண்ணீர் விட புரிந்தது அனைவருக்கும் சற்று தூரத்தில் இருந்த அருவிக்கு சென்று குளித்து ஈர உடையுடன் அம்மனிடம் பிரார்த்தித்து விட்டு அந்த தோண்டப்பட்ட இடத்தில் கை வைத்தனர் இப்பொழுது தோண்டி பாருங்கள் என்று அவர் கூற ஒரு குத்துதான் நங்கென்ற ஒளி கேட்க ஆ என்ற சத்தம் அங்கிருந்தவர்களுக்கிடையே நான்கு பெரிய மண்பானைகள் உடையாமல் தோண்டி எடுக்கப்பட்டது நான்கு பெரிய மண்பானைகள் உடையாமல் தோண்டி எடுக்கப்பட்டது சரவணனின் மகனை அழைத்து அதை திறக்க சொன்னார் பெரியவர் அதை லேசாக தொட்ட உடனே பானை உடைந்து அதிலிருந்து பொற்காசுகளும் ஆபரணங்கள் பெரிய பெரிய ஆரங்களாகவும் கிரீடம் செங்கோல் என அனைத்தும் தங்கத்தால் மின்னியது அனைத்தையும் பார்த்தவர்கள் பிரமித்து போயினர் அந்த நகைகள் பக்கம் மற்றவர்கள் நெருங்கவே பயப்பட்டனர் சரவணன் குடும்பத்தினரே அதை பெரிய பைகளில் அடைத்தனர் மறுநாள் நந்தினியின் புகைப்படமும் அவளை தெய்வமாகவே நினைத்தவர்கள் அவளின் போட்டோவை கன்னி தெய்வமாக தங்கள் பூசையறையில் வழிபட வாங்கி சென்றனர் சரவணன் ஊருக்கே திரும்பவில்லை அந்த ஊரிலேயே ஒரு வீட்டை கட்டி தங்க திட்டமிட்டு விட்டார் வேலையை ராஜினாமா செய்து விட்டார் கோவில் உடனடியாக சுத்தம் செய்யப்பட்டு மகா ஹோமம் நடத்தப்பட்டது பெரியவர் கோவிலின் வெளியே சூலத்து கருகிலேயே பந்தல் அமைத்து அமர்ந்து விட்டார் ஹோமம் மூன்று நாட்கள் நடந்து முடிந்த அன்று இரவு பன்னிரண்டு மணியளவில் பெரியவர் உருவில் இருந்த திப்பையா காகத்திடம் நந்தினி நீ முடிக்க வேண்டிய வேலைகளை எல்லாம் முடித்து விட்டாய் இனி இவ்வுலகில் நிறைவேறாத ஆத்மாவோடு நீ இருக்க வேண்டாம் நீ இந்த தீயில் விழுந்து உன் ஆத்மாவை ஆண்டவனிடம் சேர்ப்பித்து விடு சிறிது காலம் நான் இந்த தாய்க்கு தொண்டாற்றி விட்டு உன்னிடத்தில் வந்து சேர்ந்து விடுகிறேன் என்று கூறவும் அவன் கண்ணத்தோடு தன் மூக்கால் உரசிய காகம் கனகனவென்றிருந்த நெருப்பை மூன்று முறை சுற்றி வந்து 
நெருப்பில் விழுந்தது வீரமா காலிபுரம் மக்களுக்கு தேவையான அத்தனை வசதிகளும் சரவணன் அமைத்த ட்ரஸ்டால் செய்து தரப்படுகிறது கோவிலில் அம்மனின் இடத்தை தவிர மற்ற பகுதிகள் விசாலமாக்கப்பட்டு கோபுரம் உயர்த்தப்பட்டு புகழ்பெற்ற தளமாக மக்களால் போற்றப்பட ஆரம்பித்தது காவலர்கள் தங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் உபயமாக ஒரு நாள் வருடத்தில் நடக்கும் அம்மனின் திருவிழா சமயத்தில் விரதம் இருந்து அழகு குத்தி தீமிதியில் கலந்து கொள்கின்றனர் ருத்ரா முழு நேர சாமியாராகவே ஆகிவிட்டார் இக்கோவிலே கதி என்று இருக்க ஆரம்பித்து வருகிற பக்தர்களுக்கு நல்வாக்கு சொல்பவராக இருக்கிறார் இன்ஸ்பெக்டர் பாண்டியன் நீதிபதி கமிஷனர் அனைவருக்குமே குலதெய்வமாக இந்த அம்மனை ஆராதிக்க தொடங்கினர் பெரியவர் கோலத்தில் இருக்கும் திப்பையா அந்த இடத்தில் ஏதும் பேசாமலேயே மௌனமாகவே வருகிற பக்தர்களுக்கு ஆசிர்வாதம் அருளி கொண்டிருக்கிறார் தூங்காவனத்தம்மன் அழகிய ஆபரணங்களுடன் எந்த திருட்டு பயல்களும் நெருங்கவே பயப்பட சாந்தமாக புன்னகைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தூங்காவனத்தம்மன் நாவல் இதோட முடியுது இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புறேன் நாம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம சேனலுக்கு ரெண்டு ஸ்ட்ரைக் வந்திருக்கு ஆல்டர்னேட் சேனலோட லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் வாட்ஸ்அப் சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதோட லிங்க்கும் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஒரு நல்ல நாவலோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்